மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷனின் கனவுகள் இலவசம் சேனலில் கதைகளை கேட்க உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அப்படியே எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச எழுத்தாளர்களின் கதைகளை தொடர்ந்து கேட்கலாம் எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கே நான் உங்கள் ஆர்ஜிய திலகமருள் வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமழை வெற்றிவேல் மல்லிகா மேம் கதையிலேயே ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஹீரோ இவர் மேலே காதலில் விழுற சந்தியா சொல்கிறதுக்கு சாதாரணமாக இருந்தாலும் கேட்குறதுக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கிறது அவங்களோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் தான் ரொம்ப தெளிவான நீரோட்ட மாதிரி கதை உங்களை அப்படியே உள்ளே இழுத்துடும் மல்லிமாவோட ரைட்டிங்கில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கதாபாத்திரங்களோட நேர்மையும் எளிமையும் தான் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கமெண்டில் சொல்ல மறக்காதீங்க அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம தலைவியின் நாயகன் கமிஷனர் வெங்கட்ரமணன் அண்ட் வரமகாலட்சுமியும் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் வராங்க பில்டப்லாம் போதுமா கதையை ஆரம்பின்னு சொல்கிறது கேட்குது ஸோ விதவுட் ஃபர்தர் டிலே வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் மல்லிகா மணிவண்ணனின் நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமழை அத்தியாயம் ஒன்று விடிந்தும் விடியாத காலை பொழுது ஜனசந்தடி மிகுந்த சென்னையின் ஒரு பகுதி அப்பொழுது ஜனங்கள் அதிகம் இல்லாமல் நேற்றைய சந்தடிகள் எல்லாம் ஓய்ந்து அதிகாலை பொழுது கொடுத்த அதிக ஜனங்களற்ற அமைதியை அந்த தெரு அதற்கு அதுவே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தது ஆம் நாம் இருப்போமோ இல்லையோ உயிரற்று இருந்தாலும் இவைகள் உயிருடன் இருந்தால் இருக்கும் இருக்க போகும் உயிரினங்களின் ஞாபகங்களை கொண்டு இருக்கும் காலச்சுவடுகள்தான் அந்த தெருவின் தோற்றம் காலப்போக்கில் மாறலாம் அது இருந்த அடையாளம் கூட இல்லாமல் போகலாம் ஆனால் அந்த நிலம் அந்த நினைவுகளை தாங்கியே இருக்கும் அது ஒரு மாதிரி நாம் விற்றோடு என்று கூட சொல்லலாம் ஏனென்றால் அந்த தெருவின் இந்த புறம் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள மக்கள் அந்த புறம் பணம் படைத்தவர்கள் வசிக்கும் இடம் இரண்டிற்கும் நடுவில் இணைக்கும் பாலம் அந்த தெரு அந்த தெருவின் நடுவில் எதிரில் ஒரு தெரு போக அதன் உள் சென்றால் எல்லாம் நடுத்தர குடும்பத்து வாசிகள் ஆக அங்கே எல்லா வகையான மக்களையும் காணலாம் பணம் படைத்தவர்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் பண வசதி மிகவும் குறைந்தவர்கள் தெரு மட்டுமல்ல மற்றொருவனும் கேட்டிற்கு உள்ளிருக்கும் வீட்டின் படியில் அமர்ந்து அந்த சந்தடிகள் அற்ற அமைதியை ரசித்து கொண்டிருந்தான் இன்னும் சிறிது நேரம்தான் பரபரப்பு ஆரம்பமாகிவிடும் அவன் அமர்ந்து கொண்டிருப்பது அவன் வீடு இப்பொழுதுதான் புதிதாக கட்டியிருந்தான் இரண்டு பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன் என்று கச்சிதமான அமைப்பு கொண்ட வீடு ஒரு சிறு அடியை கூட வீணாக்கவில்லை தேவைக்கு அதிகமாக இடம் வீணாக்க அவனுக்கு விருப்பமில்லை ஒரு சிறு இடம் மிச்சம் இருந்தாலும் அதில் என்ன செய்யலாம் ஒரு ரூம் கட்டி வாடகைக்கு விடலாமா இப்படித்தான் அவன் யோசனைகள் ஓடும் வாழ்க்கையின் அடிமட்டத்திலிருந்து உழைத்து முன்னேறியவன் அதன் சான்று இப்பொழுது அவன் புதிதாக கட்டியிருக்கும் இந்த வீடு அதே காம்பவுண்டில் அவன் கட்டியிருந்த வீட்டிற்கு சேர்ந்த மாதிரி ஒரு சந்து இருக்க அதை தாண்டி ரோடை பார்த்த மாதிரி ஒரு வீடு சந்துக்குள் இரண்டு வீடுகள் அதன் மாடி மேல் மூன்று வீடுகள் வாடகைக்கு விட்டிருந்தான் ரோடை பார்த்த மாதிரி இருந்த வீடு வேறு காலியாக இருந்தது இன்று அதற்கு குடித்தனக்காரர்கள் வருவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது அவன் அமர்ந்திருப்பதற்கு எதிரில் வெற்றி வெல்டிங் அண்ட் பெயிண்டிங் ஒர்க்ஸ் என்ற பலகையை தாங்கி ஒரு ஷெட் முன்னால் வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்கு காலி இடம் உள்ளே ஷட்டர் இறக்கி ஒரு கட்டடம் இருந்தது சற்று பெரிய இடம் இது அத்தனையும் அவன் உழைப்பு ஒரு வருட இரண்டு வருட உழைப்பு அல்ல பதிமூன்று வருட உழைப்பு அவனுடைய பதினைந்தாவது வயதில் பத்தாம் வகுப்பில் எப்படியோ தட்டு தடுமாறி பாஸ் செய்தவுடன் படிப்பு நமக்கு செட் ஆகாது என்று தோன்றி உடனே முடிவெடுத்து ஒரு வெல்டிங் பற்றையில் வேலைக்கு சேர்ந்தான் மூன்று வருடங்கள் உதவியாளராக இருந்து பிறகு சொந்தமாக ஆரம்பித்து அதனோடு கார் வாங்கி விற்கும் தொழிலும் செய்ய அவன் உழைப்போடு நேரமும் காலமும் சேர்ந்து கொள்ள அதன் பரிசுகள் எல்லாம் தான் இவை இல்லாதவனுக்கும் பணத்தின் அருமை தெரியும் இருப்பவனுக்கும் பணத்தின் அருமை தெரியும் இருந்தும் இல்லாமல் இருப்பவனுக்குத்தான் அந்த அருமை தெரியாது அதலால் வெற்றிவேலுக்கு பணத்தின் அருமை நன்றாக தெரியும் ஆம் அவன் பெயர் வெற்றிவேல் பெயருக்கு தகுந்த மாதிரி வெற்றியை கடின உழைப்பின் காரணமாக தக்க வைத்து கொண்டிருந்தான் முன்பு வெற்றிவேல் இல்லாதவன் இப்பொழுது இருப்பவன் அண்ணா என்று அழைத்தபடியே பற்றையில் வேலை செய்யும் தங்கபாண்டி பையன் வந்துவிட அவன் கையில் சாவியை வைத்தான் வெற்றிவேல் அண்ணா டீ வாங்கிட்டு வந்துடட்டுமா கேட்ட திறந்து வச்சுட்டு போ பசங்க வந்துடுவாங்க என்று வெற்றி சொல்லவும் வெல்டிங் பற்றையின் கேட்டை திறந்து அதன் முன் வாசலை கூட்டி கொண்டிருக்கவும் அதற்குள் மற்றவர்கள் வர ஆளுக்கு ஒரு வேலையாக செய்தனர் ஒருவன் தண்ணீர் தெளிக்க ஒருவன் உடற்பயிற்சி உபகரணங்களை எடுத்து வைக்க ஷெட்டிற்கு முன்னிருந்த காலி இடத்தில் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் உடற்பயிற்சியை ஆரம்பித்தனர் 
வெற்றிவேல் தான் அங்கே உடற்பயிற்சி ஆசிரியன் பாடி பில்டிங் மட்டுமல்ல சிலம்பம் கலரி போன்ற தற்காப்பு கலைகளையும் கற்றுக் கொடுப்பவன் அவனுக்கு இதில் மிகுந்த ஈடுபாடு எல்லோரும் இந்த கலைகளை கற்றுக் கொடுப்பதில் பணம் பார்த்து கொண்டிருக்க இலவசமாக பயிற்சி அளித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுடைய மாணவர்கள் எல்லா வகையையும் சேர்ந்தவர்கள் மேல்தட்டு வர்க்கத்தினர் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் கீழ்த்தட்டு மக்கள் என்று மூன்று வகையையும் சேர்ந்த இளைஞர்கள் தங்கப்பாண்டி திரும்ப வந்து டீ வாங்கிட்டு வரட்டுமா அண்ணா என்று நின்றான் உம் என்று சொல்லி வெற்றி அவனிடம் பணத்தை கொடுக்க வீட்டிற்குள் சென்று பிளாஸ்கை எடுத்துக்கொண்டு வேகமாக சென்று டீ வாங்கி வந்தான் வெற்றிக்கு ஊற்றி கொடுத்தவன் இன்னும் சின்ன அண்ணா எந்திரிக்கலையா என்று வெற்றியிடம் கேட்க அவனை எழுப்புற நேரத்துக்கு நான் நூறு தண்டால் எடுத்துடுவேன் நீ ஏன் அவனை எழுப்பி டீ கொடுத்து அங்க கூட்டிட்டு வா என்று சொல்லி டீயை குடித்து அவன் உடற்பயிற்சி நடக்கும் இடத்திற்கு சென்றான் வணக்கண்ணாத்த என்று இவனை பார்த்ததும் பவ்யமாக வந்து அவன் காலை தொட்டு குரு வணக்கம் செலுத்த முற்பட்டவர்களை இன்னாத்துக்குடா டெய்லி காண்டி உங்களாண்ட சொல்லிக்கினே இருப்பேனா அவராண்ட ஒரு வணக்கத்தை போடுங்க என்று அங்கே இருந்த ஆஞ்சநேயர் படத்தை காட்டினான் இப்படி ஒரு பக்கம் அவன் மாணவர்கள் இருக்க குட் மார்னிங் ப்ரோ என்றபடி சில மாணவர்கள் இருக்க குட் மார்னிங் பாஸ் என்றான் இவன் அவர்களை பார்த்து நான் கேட்ட கார் என்று ஒரு மாணவன் ஆரம்பிக்க ட்ரைனிங் டைம்ல நோ டாக்கிங் என்றான் அங்க ஒரு குட் மார்னிங் என்று ஆஞ்சநேயரை காட்ட அவர்கள் அவன் சொல் தட்டாது சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்கினர் வெற்றியின் தமிழ் ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி வேறுபடும் அவனிடம் சென்னை தமிழில் பேசுபவர்களுக்கு அவனும் சென்னை தமிழிலேயே பதில் கொடுப்பான் இப்பொழுது சென்னையின் பணியின் நிமித்தம் மற்ற மாவட்ட தமிழ் மக்களின் சரணாலயம் ஆகிவிட்டதால் அந்த தமிழும் நன்றாக பேசுவான் பிறகு பயிற்சியை ஆரம்பித்தான் வெற்றிவேல் லாவகமாக அவன் அவன் போட்டிருந்த கையில்லா பனியனை கழற்றி அங்கே இருந்த சேரில் போட்டவன் லுங்கியை உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு ஏதுவாக இரண்டு கால்களுக்கும் இடையில் சுற்றி கட்டி கீழே மண்ணை தொட்டு வணங்கி அதே மண்ணை எடுத்து இரண்டு உள்ளங்கையிலும் தேய்த்து விட்டு கொண்டான் உம் ஆரம்பி என்று எதிரில் இருந்தவனை பார்த்து சொல்ல அவன் சிலம்பத்தை சுழற்ற ஆரம்பித்தான் அட்டை கருப்பு மை போன்ற கருப்பு என்றெல்லாம் சொல்கிற அளவு வெற்றிவேல் கரிய நிறத்தவன் கிடையாது ஆனால் கருமை நிறத்தவனே நிறம் மட்டுமே கருப்பு மற்றபடி மிகவும் வசீகரிக்கும் முகம் தோற்றம் உடையவன் நல்ல உயரம் தினமும் உடற்பயிற்சியினால் இருக்கும் கட்டுமஸ்தான உடல் உழைப்பு அதன் வெற்றி கொடுக்கும் திமிர் மொத்தத்தில் கருப்பன் ஆனால் அழகன் ஆங்காங்கே பால் வாங்க காய்கறி வாங்க டியூஷன் போக என்று பரபரப்பு ஆரம்பித்து கொண்டிருக்கும் அந்த காலை நேரத்தில் அது ஆண்களாயினும் சரி பெண்களாயினும் சரி எல்லா வயதினரும் அந்த பயிற்சி கூடத்தை பார்வையிட்டு கொண்டே சென்றனர் அப்பொழுது பார்த்து மினி லாரி ஒன்று சாமான்களோடு அந்த தெருவில் வந்து நின்றது அங்கிருந்து இறங்கிய ஒரு டிரைவர் அட்ரஸ் யாரிடம் கேட்பது என்பது போல பார்த்தவன் இந்த பயிற்சி கூடத்தை பார்த்ததும் வந்தான் லாரியில் இருந்து ஒரு அரும்பு மீச இளைஞனும் இறங்கினான் டேய் என்னென்ன பாரு என்று வெற்றி தங்கப்பாண்டியிடம் கூற தங்கப்பாண்டி வந்து பார்த்தவன் அண்ணா நம்ம வீட்டு அட்ரஸ் தான் என்றான் வெற்றிவேலின் காம்பவுண்டில் முன்புறம் காலியாக இருந்த வீட்டிற்கு இன்று குடித்தனக்காரர்கள் வருவது அவனின் ஞாபகத்திற்கு வந்தது வெளியில் வந்த வெற்றிவேல் சாமா வந்திருக்கு ஆளுங்க எங்க என்று அதட்டலாக கேட்கவும் டிரைவர் திரும்பி அந்த இளைஞனை பார்த்து தம்பி முன்னவா என்று குரல் கொடுத்தான் வந்த அந்த இளைஞன் நான் தீனாவோட ஃப்ரெண்டு என்று அறிமுகப்படுத்தி கொண்டான் தீனா வெற்றியின் சித்தப்பா பையன் அவனுடன் காலேஜில் படிக்கும் நண்பனின் குடும்பம் இவ்வளவு நாள் ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் இருந்தவர்கள் படிப்பை முன்னிட்டு இங்கே சென்னை குடிபெயர்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வீடு வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தான் தீனாவின் சிநேகிதன் என்பதால் உடனே வெற்றியும் சரி என்று சொல்லிவிட்டான் உன் பேர் என்ன என்று வெற்றி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே தீனா பைக்கில் பறந்துதான் வந்தான் சாரிடா லேட் ஆயிடுச்சு என்று அவனிடம் சொல்லிக்கொண்டே அண்ணா இதுதான் நம்ம ஃப்ரெண்டு நாராயணன் என்றான் சாவி கொடுண்ணா சாமான் இறக்கணும் என்று வெற்றியிடம் பேசி கொண்டே நாராயணனிடம் எதுவும் விசாரிக்க விடாமல் டேய் போய் சாமான இறக்கு என்று நாராயணனை தீனா சொல்லி அனுப்பினான் எங்கடா இவன் மட்டும் வந்திருக்கான் இவனோட அப்பா அம்மா என்று வெற்றி கேட்க அவங்கெல்லாம் ட்ரெயினில் வராங்க என்று சொல்லி தீனாவும் எஸ்கேப் வெற்றிக்கு எதுவும் வித்தியாசமாக தோன்றவில்லை சிறிது நேரத்தில் நாராயணனின் குடும்பம் வர என்ன இத்தனை பேரா என்று அயர்ந்து விட்டான் யார் யார் இருந்தர் என்று கூட பார்க்கவில்லை எத்தனை தலை என்றுதான் எண்ணினான் நாராயணன் இல்லாமல் பெரியவர்கள் மட்டும் ஐந்து பேர் அது இல்லாமல் இரண்டு இளம் பெண்கள் அதுவும் அந்த பெண்கள் வேறு லட்சணமாக இருக்க முதலில் பயிற்சி கூடத்தை தான் திரும்பி பார்த்தான் எல்லோர் பார்வையும் இங்குதான் இருந்தது வெற்றி திரும்பியதும் அவன் அவன் பயிற்சி செய்வது போல திரும்பி கொள்ள என்னடா இதுங்க வந்த நாளே தலைவலி என்பது போலதான் வெற்றிக்கு இருந்தது டேய் சாமா இறக்கிறத நிறுத்து என்று தீனாவை நோக்கி சத்தம் போட தீனா பதறி வந்தான் என்னண்ணா என்று அருகில் வந்து கேட்கவும் 
முதல்ல எத்தனை பேர் குடியிருக்க போறாங்க சொல்லு என்றான் இவங்க எல்லாரும் என்றான் தயங்கி தயங்கி என்னாத என்று அதிர்ச்சியில் கூவினான் வெற்றி என்னடா சொல்ற நீ ஏண்டா குடும்பத்தை கூட்டிட்டு வந்து குடி வைப்பேன்னு நினைச்சா நீ ஒரு கூட்டத்தை கூட்டிட்டு வர இத்தனை பேரை எல்லாம் குடி வைக்க முடியாது என்றான் கராராக அண்ணா பிளீஸ்னா என்று தீனா கெஞ்ச ஆரம்பித்தான் அங்க இருக்கிறது நாராயணனோட தாத்தா பாட்டி பெரியம்மா அப்பா அம்மா அக்கா அவன் தங்கச்சி அவங்க எல்லாரும் கூட்டு குடும்பம் என்றான் பரிதாபமாக இன்னும் திருமணமான ஒரு அக்கா உண்டு ஏண்டா முதலே என்கிட்ட சொல்லல சொன்னா நீங்க விட மாட்டீங்கன்னு பயந்து சொல்லல நீங்களே சொல்லுங்க இவ்வளவு பெரிய குடும்பத்துக்கு இங்க யாரு வீடு கொடுப்பா என்னடா பேசுற நீ அங்க இருக்கிறதே ஒரு ஹாலு ஒரு ரூமு ஒரு சமையலரை இத்தனை பேர் எப்படிடா இருப்பாங்க அவங்க செருப்பு விட்டாலே வீட்டுல பாதி இடம் அடைச்சிடும் போல எல்லாரும் நின்னுட்டே தூங்குவாங்களா அண்ணா பிளீஸ் நாராயணா என்னோட கிளாஸ்மேட் அவனோட தங்கச்சி என்னோட ஜூனியர் இப்ப வீடு விடலைன்னா காலேஜ்ல எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமாகிடும் நீ முதல்ல என்கிட்ட சொல்லி இருக்கணும் தானே சொல்லலாம்னு சொன்ன ஞானம் அண்ணாதான் வேண்டாம் நான் சொல்லிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டு சதியா என்று வெற்றிவேல் கேட்டான் நாராயணனின் குடும்பம் காம்பவுண்டிற்கு பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்தது ஏற்கனவே தீனா நாராயணனின் தந்தையிடம் சொல்லி இருந்தான் அப்பா இத்தனை பேருக்கு யாரும் வீடு விட மாட்டாங்க எங்க அண்ணன் ஏதாவது சொன்னாலும் பொறுமையா இருங்க என்று அவருக்கும் அது தெரிந்ததுதான் அது மட்டும் இல்லாமல் வெற்றிவேல் வேறு லுங்கியை மடித்து கட்டி வெற்று உடம்புடன் பயில்வான் போல அவருக்கு தோற்றமளித்ததால் அமைதி விரும்பியான அவர் தள்ளியே நின்றார் அதற்குள் ஞான அண்ணா என்று சொல்லப்பட்ட வெற்றிவேலின் தம்பி ஞானவேல் எழுந்து வந்தான் அண்ணா நான் சொல்லிட்டேன் நீ அவங்களுக்கு வீடு விடு என்று சொல்லி கொண்டே இன்னாடா அவங்களோட ரோதனை இத்தனை பேர் இருந்தா எவ்வளவு தண்ணி செலவாகும் இன்னாங்கடா என்றான் கடுப்பாக அக்கா அந்த அண்ணா பார்க்க ரவுடி மாதிரி இருக்காங்க நமக்கு வீடு விட மாட்டாங்க போல நம்ம எங்க போவோம் என்றால் பாவமாக கீர்த்தனா தன் அக்கா சந்தியாவை பார்த்து சந்தியாவும் அந்த பரிதவிப்பில் தான் இருந்தாள் இவன் பார்ப்பதற்கு இவ்வளவு முரடாக தெரிகிறானே நம்ம ஊரில் இருக்கும் ஐயனார் போல இருக்கிறானே விடுவானா என்று பார்த்திருந்தாள் தாத்தாவும் பாட்டியும் பயண கலைப்பில் வெற்றிவேல் வீட்டு படியில் அமர்ந்து கொண்டார்கள் நாராயணனின் பெரியம்மாவும் அம்மாவும் அவர்கள் ஒரு பக்கம் வீடு விடுவார்களா மாட்டார்களா என்று பார்த்து இருந்தார்கள் நாராயணன் வீட்டினர் யாரிடமும் எந்த வம்பு தும்புக்கும் போகாத மக்கள் மற்றவர்களிடமும் பேசுவதற்கே தயங்கி எந்த பிரச்சனையும் வராதே என்பதை யோசித்துதான் பேசுவார்கள் இப்பொழுது வெற்றிவேலின் உரமேறிய தோற்றத்தை பார்த்து பயந்து பேச தயங்கி அவன் என்ன முடிவு சொல்வானோ என்று தயங்கி நின்றனர் அண்ணா ரெண்டு பொண்ணுங்களை வச்சுக்கிட்டு நிக்கிறாங்க எங்க போவாங்க என்று ஞானவேல் சொல்ல என்னடா பேசுற நீ அவன் பொண்ணு பெத்து வச்சா நான் பொறுப்பா என்று எகிரினான் பெண்களோடு கூட பிறக்கவில்லை அம்மாவை தவிர வெற்றிக்கு வேறு பெண்களோடு பழக்கமில்லை எப்பொழுதாவது பெண்களிடம் பேச நேரிட்டாலும் என்ன ஏது என்ற பேச்சோடு சரி அதன் பொருட்டு அவனுக்கு பேச்சு அப்படிதான் வந்தது அதற்குள் மற்ற குடித்தனக்காரர்கள் எல்லாம் ஏதோ வேலை இருப்பது போல வந்து வந்து பார்த்து சென்றனர் தைரியமாக அப்படியெல்லாம் நின்று வேடிக்கை பார்த்து விட முடியாது ஒரு பார்வையால் உனக்கு இங்கே என்ன வேலை என்று கேட்டு விடுவான் வெற்றிவேல் அவனாவது பார்வையால் கேட்பான் அவனின் அம்மா மீனாட்சி அந்த குடித்தனக்காரர்களே ஆட்சி புரிபவள் தான் வெற்றிவேலோடு தீனாவும் ஞானவேலும் வாக்குவாதித்து கொண்டிருக்க ஆட்டோவில் வந்து இறங்கினார் மீனாட்சி அம்மா அவருக்கு கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் சற்று லேவாதேவி உண்டு காலையில் மார்க்கெட்டில் பணத்தை கொடுத்து வருவார் மாலையில் அதை வட்டி போட்டு வசூலித்து வருவார் அது அவரின் தொழில் பின்னணியில் வெற்றிவேல் தான் மார்க்கெட்டில் அதிகம் பெண்கள் தான் அவர்களிடம் பணம் வாங்க கொடுக்க இருப்பதால் அந்த பொறுப்பை மீனாட்சி அம்மாவிடம் கொடுத்திருந்தான் வெற்றிவேல் என்னங்கடா காலையில பேஜாரு என்று அவர் இறங்கி வர மா ஒரு குடும்பத்தை குடி வைக்க இந்த தீனா பையன் இட்டாருவான்னு பார்த்தா இவன் கூட்டத்தை கூட்டிக்கின்னு வந்திருக்கான் என்று வெற்றி சொல்ல திரும்பி அந்த குடும்பத்தை பார்த்தார் மீனாட்சி கண்டிப்பாக வெற்றி சொல்லியதை அந்த பாட்டி தாத்தாவின் காதில் விழுந்திருக்காது ஆனால் மற்றவர்கள் காதில் விழுந்திருக்கும் ஆனால் அதற்கான வருத்தம் மட்டுமே அவர்களின் முகத்தில் தெரிந்தது கோபம் இல்லை மனிதர்களை பார்வையாலேயே எடை போடக்கூடியவர் அவர்களை பார்த்தால் பிரச்சனை எதுவும் கொடுக்க மாட்டார்கள் என்றுதான் தோன்றியது அதுவும் இரண்டு இளம் பெண்கள் வேறு இன்னா ஷோக்கா இருக்குதுங்க என் மவன் அதை கூட பார்க்கல வெற்றியை குறித்த அவருக்கு அவ்வளவு பெருமை அவன் வீட்டில் கூடியிருந்த எந்த பெண்ணையும் இதுவரை கண் கொண்டு பார்த்ததில்லை சந்தியாவின் கீர்த்தனாவின் முகபாவனைகளை பார்த்தவருக்கு பாவமாக இருக்க இருக்கட்டும் விடு வெற்றி என்றார் அம்மா இத்தினி பேரா வீடு நாஸ்தி பண்ணிடுவாங்க என்று வெற்றி சொல்ல நம்ம கொத்து வந்தா பார்ப்போம் இல்லைன்னா காலி பண்ண சொல்லிடுவோம் என்று மீனாட்சி சொல்ல அம்மாவின் பேச்சை தட்ட முடியாமல் அரை மனதோடு பயிற்சி கூடத்தை நோக்கி திரும்பி நடந்தான் அப்பா என்று மொத்த குடும்பத்தின் முகத்திலும் நிம்மதி 
மீனாட்சி இப்பொழுது அந்த குடும்பத்தவர்களை பார்க்க அவர்களுக்கு வெற்றி வேலை விட இந்த அம்மாவை பார்த்து பயம் அதிகமாக இருந்தது அவரும் இரட்டை நாடி சரீரத்துடன் உயரமாகவும் இருந்தார் என்ன வெற்றியின் அளவு கருப்பு கிடையாது சற்று நிறத்துடன் இருந்தார் நீங்க போங்க அப்புறம் யாரு என்னன்னு விசாரிக்கிறேன் என்று சொல்லி சென்ற மீனாட்சி அம்மாளின் கண்கள் அந்த பெண்களின் மேல்தான் இருந்தது பெண்கள் நல்ல கலருடன் ஒடிசலான தேகத்துடன் அளவான உயரத்துடன் முக லட்சணத்துடன் இருக்க அவர்களில் அன்னையரும் அப்படித்தான் இருந்தனர் அதில் ஒருவர் கணவனை இழந்தவர் என்று பார்த்த உடனேயே தெரிந்தது நம்ம ஆளுங்க இல்ல போல என்று அவர்களின் தோற்றத்தை பார்த்த உடனேயே கணித்தவர் எப்படி இந்த பொண்ணுங்க இம்புட்டு ஜோரா இருக்குதுங்க என்று இந்த வயதில் அவரின் தோற்றத்தோடு ஒப்பிட்டு அவரின் பாஷையில் யோசித்து கொண்டு போனார் அக்கா வீடு கிடைச்சிடுச்சு என்று சந்தோஷத்தோடு கீர்த்தனா கவலை அகன்றவளாக சிரித்தாள் அவளுடைய கவலை அவளுக்கு பணம் சமாளிக்க முடியாமல் அவளின் படிப்பு கேள்விக்குறியாக இருந்தது நாராயணன் இரண்டாம் வருட பொறியியல் படிப்பில் இருக்க கீர்த்தனா அதே கல்லூரியில் முதல் வருட படிப்பில் இருந்தாள் இருவருக்கும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் தான் சந்தியாவின் குடும்பம் சென்னைக்கு குடிபெயர்ந்திருந்தது வா நிறைய வேலை இருக்கு சாமா இறக்கணும் என்று பெரியவளாக பொறுப்பாக பேசினாள் சந்தியா அத்தியாயம் இரண்டு வீடு புக சம்மதம் கொடுத்ததுதான் போதும் தீனாவும் நாராயணனும் சேர்ந்து மலமலம் என்று சாமான்களை இறக்கினர் தீனா வெற்றிக்கு பயந்து யாரையும் உதவிக்கு கூப்பிடவில்லை பெரியவர்களை வேலை செய்ய விடவில்லை கீர்த்தனாவும் சந்தியாவும் கூட நிறைய சாமான்களை இறக்கி வைத்தனர் லேட் செய்தால் எங்கே சாமானை கட்ட சொல்லி விடுவார்களோ என்று பயந்து அரை மணி நேரத்தில் இறக்கிவிட்டனர் இவர்கள் சாமானை உள்கொண்டு வைக்க சந்தியாவின் அம்மாவும் சித்தியும் சமையல் அறையை பால் காய்ச்சுவதற்கு சரி செய்துவிட சந்தியாவின் அம்மா ராஜம் கணவனை இழந்தவர் என்பதால் எல்லாவற்றையும் சரி செய்து கொடுத்து ஒதுங்கிக் கொள்ள அவளின் சித்தி கற்பூரம் பொருத்தி பால் காய்ச்சி முதலில் மாமியாருக்கும் மாமனாருக்கும் கொடுத்தார் நாராயணனை விட்டு மீனாட்சி அம்மாவை கூப்பிட்டு இருந்தனர் அவர் நீங்க பண்ணுங்க என்று விட்டார் வெற்றி உடற்பயிற்சி முடித்து வந்தவுடனேயே பசி பசி என்று பரப்பான் அதற்காக சமைத்து கொண்டிருந்தார் காலையில் டீ மட்டும்தான் வெளியில் மற்றபடி எல்லா நேரமும் அவனுக்கு வீட்டு சாப்பாடு தான் வேண்டும் வெளியில் சாப்பிட பிரியப்பட மாட்டான் இதற்கு மீனாட்சி அம்மாவின் சமையல் மிகவும் சுமார் தான் அதற்கே இப்படி ஞானவேலும் அப்படித்தான் வீட்டில் சாப்பிடுவதை தான் விரும்புவான் வெற்றி படிப்பு வரவில்லை என்று படிக்கவில்லை ஆனால் அவனை விட மூன்று வயது இளையவனான ஞானவேலுக்கு படிப்பு நன்றாக வர நிறைய பணம் செலவு செய்து அவன் விரும்பிய படிப்பை ப பெரிய கல்லூரியில் படிக்க வைத்தான் ஞானவேலின் தோற்றமும் அண்ணனை போலதான் உயரமாய் நல்ல உடல் கட்டோடு இருப்பான் ஆனால் வெற்றியின் அளவு கருப்பு கிடையாது மானிறமாய் இருப்பான் மீனாட்சி அம்மாவை கொண்டு தன்னை போல நெருப்பிற்கு நடுவில் வெற்றி அவனை வெந்து போக விடவில்லை எல்லோரும் ஐடி ஃபீல்ட் வெளிநாட்டு வேலை என்று இருக்க ஞானவேல் அதற்கு இஷ்டப்படவில்லை மிகவும் தெளிவாக இருந்தான் எடுத்த உடனே பெரிய சம்பளம்தான் வெளிநாட்டு வாழ்க்கைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா ரொம்ப டென்ஷனான வேலை எனக்கு ஃப்ரீயா இருக்கணும் காலையில ஒன்பது மணிக்கு வேலைக்கு போகணும் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடணும் அப்படி ஒரு வேலைதான் வெற்றி எனக்கு வேணும் என்று வெற்றி வேலையிடம் வேண்டுகோள் வைக்க படிப்பறிவு இல்லாவிட்டாலும் அனுபவ அறிவு அதிகமாக கொண்ட வெற்றி வேலுக்கு அப்படி ஒரு வேலை கவர்மெண்ட் வேலையாக மட்டுமே தெரிய பணம் செலவு செய்து அரசுடைமையாக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய தனியார் அமைப்பில் நல்ல வேலையில் அமர்த்தி விட்டான் இப்பொழுதே நல்ல சம்பளம்தான் போக போக இன்னும் அதிகமாகும் காலையில் மகன்களுக்கு இட்லி அவித்து வைத்த மீனாட்சி தங்க பாண்டி எடுத்து வந்த நாட்டுக்கோழியில் குருமா செய்திருந்தார் பயிற்சி முடிந்து குளித்து வந்த வெற்றி தம்பியை கடிந்தான் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ்க்கு வராம நீ ஏமாத்திட்ட வெற்றி ஒரு வாரத்துக்கு நாலு நாளைக்கு தான் வருவேன் மூணு நாள் ரெஸ்ட் என்று டீல் பேசி கொண்டு சாப்பிட அமர்ந்தான் புது வீடு கட்டியவுடன் டைனிங் டேபிள் வாங்கி போட்டு இருந்தான் தான் இருந்தாலும் அதில் அமர்ந்து சாப்பிட மாட்டான் வெற்றி சம்மணமிட்டு கீழே அமர்ந்துதான் உண்பான் மா இன்னைக்கு என்ன பண்ணின நீ என்று மீனாட்சி அம்மாவை நோக்கி கேட்க ஒன்னும் பண்ணலையே என்றார் வட்டிக்கு விட்டு அதுல நஷ்டப்படுறவன் உலகத்திலே நான் ஒருத்தந்தான் சொல்லுமா இன்னைக்கு என்ன பண்ணின அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் அது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் என்று யாரையோ பற்றி மீனாட்சி அம்மாள் ஆரம்பிக்க நீ காரணத்தை சொல்லாத இன்னைக்கு நஷ்டம் எனக்கு அஞ்சாயிரம்னு சொல்லு என்று வெற்றி கோபப்பட ஞான வேலை நோக்கி இனி காப்பாத்துடா என்று மீனாட்சி அம்மா ஒரு பார்வை பார்க்க ம்ஹு உன்னோட நானும் காசோட அருமை தெரியலன்னு திட்டு வாங்குறதா போ போ என்ற அம்மாவை ஒரு பார்வை பார்த்தான் பெரியம்மா நானு என்றபடி சரியாக தீனா வர வெற்றி அவனை பார்வையால் எரித்தான் அவன் பாவமாக ஞான வேலை பார்த்தான் விடு விடு என்று பார்வையால் அவனை தேற்றியவன் வாடா சாப்பிடு என்று ஞானவேல் தீனாவை பக்கத்தில் இருத்த அதற்குள் அண்ணா என்ற குரல் வாயிலில் கேட்க எல்லோர் பார்வையும் அங்கே
அங்கே நாராயணன் ஒரு சிறிய ட்ரேயில் மூன்று சிறிய கிளாஸ்களில் பாலை வைத்து நின்றிருந்தான் பால் காய்ச்சினோம் அம்மா கொடுக்க சொன்னாங்க என்று இது போன்ற பழக்கங்கள் மீனாட்சி அம்மாள் எப்பொழுதும் யாரோடும் வைத்து கொள்ள மாட்டார் வெற்றிக்கும் ஞானவேலுக்கும் கூட பிடிக்காது ஆனால் வாசலில் முகத்தில் ஒரு பணிவோடு நின்றிருந்த நாராயணனை தட்ட மனது வரவில்லை வாப்பா என்றார் அவன் தயக்கத்தோடு உள்ளே வந்தான் அப்பொழுதுதான் பார்த்தார் அவனின் பின்னால் சந்தியா நின்றிருந்ததை தலைக்கு குளித்து அதன் ஈரம் காயாமல் ஒரு முடியிட்டு முகத்தில் ஒப்பனை எதுவும் இல்லாமல் ஒரு பொட்டு மட்டுமே வைத்து அதன் மேல் பெரிதாக திருநீர் கீழ் சிறியதாக ஒரு குங்குமம் மீனாட்சி அம்மாவிற்கு அந்த முகத்தை பார்த்ததும் மனதிற்கு அப்படி ஒரு அமைதி பார்க்க மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கா உள்ளவா கண்ணு என்றார் சந்தியாவை பார்த்து இன்னாது பேசினது நம்ம அம்மாவா என்று அந்த வீட்டு ஆண் மக்கள் இருவரும் பார்த்தனர் யாரையும் வீட்டிற்குள் கூப்பிடவே மாட்டார் சந்தியா அவரை பார்த்தும் சிறிதும் தயக்கம் இல்லாமல் இல்லைங்கம்மா நீங்க ஏதாவது தப்பா எடுத்துக்குவீங்களோன்னு இவன் நான் போக மாட்டேன்னு பயந்தான் நான் வரேன் வாடான்னு கூட்டிட்டு வந்தேன் கொடுத்துட்டு வா என்று வெளியில் நின்றே தம்பியிடம் சொல்ல அவன் யாரிடம் கொடுப்பது என்று தெரியாமல் தயங்க தீனா எழுந்து வந்து வாங்கவும் நாராயணன் வேகமாக வாசலை நோக்கி வந்து விட வரோம்மா என்று சொல்லி சந்தியா நடக்க நாராயணன் பின்னேயே போய்விட்டான் உள்ளே அழைத்தும் சட்டென்று உள்ளே வராத சந்தியாவின் பண்பு மீனாட்சி அம்மாலை மிகவும் கவர்ந்தது அதையும் விட அந்த பெண் தெளிவாக அவரின் முகத்தை பார்த்து பேசியது வீட்டின் உள் பார்வை செல்லவே இல்லை அது அவரை இன்னும் கவர்ந்தது சிலரை பார்த்தாலே எந்த காரணமும் இல்லாமல் பிடித்துவிடும் அந்த மாதிரி சந்தியாவை பார்த்ததும் மீனாட்சி அம்மாவுக்கு மிகவும் பிடித்தது அவர்களை பார்த்து திரும்பிய அம்மாவிடம் நாமா இது புது பழக்கம் என்று வெற்றி கேட்க புதுசா பால் காய்ச்சினாங்க கொடுத்தாங்க அதுக்கு என்ன நீ யார்கிட்டயும் வாங்க மாட்டியே யாரும் இம்புட்ட அழகா இல்லடா மா அதெல்லாம் நாங்க சொல்லணும் என்றான் ஞானவேல் நீங்க கிழிச்சிங்க நீயும் சொல்ல மாட்டேன் உங்க அண்ணனும் சொல்ல மாட்டான் நான் தாண்டா சொல்லிட்டு தெரியணும் என்றார் கடுப்பாக தீனா சிரிக்கவும் வெற்றி அம்மாவை முறைத்தான் சும்மா என்னை முறைக்காத வீட்டை கட்டி முடிச்சிட்டோம் அடுத்ததா பொண்ணு பார்க்கலாம்னு இருக்கேன் நீ என்ன சொல்ற என்றார் இப்ப நான் சாப்பிடுறதா வேண்டாமா என்னவோ பண்ணி தொலைங்கடா அண்ணனும் தம்பியும் பேச்ச ஒன்னும் கேக்கறதில்ல என்ன கேக்கல இப்ப கூட நீ சொன்னேன்னு அந்த கூட்டத்துக்கு வீடு விட்டேன் ஒரு தடவை சொல்லலாம் வெற்றி திரும்ப திரும்ப அப்படி சொல்லாத நம்மளும் இந்த மாதிரி வாடகை வீட்டுல இருந்து வந்தவங்க தான் பழச மறக்க கூடாது இப்படி திமிரா பேசக்கூடாது என்றார் கடுமையான குரலில் இந்த மாதிரி வெற்றியிடம் மீனாட்சி அம்மா நிறைய கோபம் வந்தால் மட்டுமே பேசுவார் வெற்றிக்கு அம்மா இந்த குரலில் பேசியது மிகுந்த அதிர்ச்சி கோபம் கூட அதுவும் தம்பியின் முன்னும் தீனாவின் முன்னும் பேசியது இன்னும் கோபத்தை கொடுத்தது அப்போ நான் திமுரா பேசுறேன்னு சொல்றீங்களா உண்டு கொண்டிருந்தவன் எழுந்து போக போக உட்காருடா என்று இன்னும் கோபமாக அதட்டியவர் வீணாக்காத சாப்பிட்டு போ என்றார் இந்த குரல் கண்டிப்பாக மீற முடியாது அமர்ந்து கொண்டான் ஞானவேலும் தீனாவும் மிகவும் அமைதியாகிவிட்டனர் பெரியம்மாவின் கோபத்தை பார்த்து இப்படித்தான் மீனாட்சி அம்மா மகனிடம் அடங்கும் நேரத்தில் முற்றிலுமாக அடங்கி விடுவார் அடக்கும் நேரத்திலும் சரியாக அடக்கி விடுவார் வெற்றியின் வெற்றிக்கு பின் இருக்கும் பெண்மணி இவர் மகன் சரியாக செல்லவில்லை என்று தோன்றினால் உடனே முட்டுக்கட்டையிட்டு நிறுத்தி விடுவார் அந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை எப்பொழுதாவது ஒரு முறைதான் அவருக்கு வெற்றி கொடுப்பான் இப்பொழுது அந்த குடும்பத்தை கூட்டம் கூட்டம் என்று சொல்லியதும் அவருக்கு கோபம் வந்தது யார் இப்பொழுதெல்லாம் கூட்டு குடும்பமாக இருக்கிறார்கள் அதை நாம் பழிக்க கூடாது இல்லையா அம்மாவின் பேச்சிற்கு பிறகு வெற்றிவேலின் கோபம் எல்லாம் இப்பொழுது குடிவந்த வீட்டினரிடம் திரும்பியது வந்த நாளே எனக்கும் அம்மாவிற்கும் இவர்களால் சண்டையா இந்த பெண் சரியில்லை போல வந்த நாளே என் அம்மாவே கவர்ந்து விட்டாள் எனக்கும் அவருக்கும் சண்டையும் மூட்டிவிட்டாள் சேச்சா எப்படிப்பட்ட பெண்ணா இருப்பாள் என்று சந்தியாவை பற்றி தெரியாமலேயே ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் உருவாகியது தவறான அபிப்பிராயம் மட்டுமல்ல அவனுக்கு சந்தியாவை பிடிக்காமல் போனது இன்னும் அவளின் முகம் கூட சரியாக பார்த்திருக்க மாட்டான் அதற்குள் தவறான அபிப்பிராயம் பிடிக்காமல் போனது அதிலும் யாரையும் அவனுக்கு பிடிக்காமல் போகாது எல்லோரிடமும் நன்றாக பழகுபவன் தான் ஆனால் இங்கே அவனுக்கு சந்தியாவை பிடிக்கவில்லை இங்கே அதுதான் பிரச்சனையே அவனுக்கு ஒருவரை பிடிக்காவிட்டால் ஒதுங்கி போக மாட்டான் அவனை பொறுத்தவரை அவர்கள் அவனுக்கு பகையாளிகள் சந்தியாவிற்கு இது எதுவும் தெரியவில்லை அவள் நிர்மலமான மனதுடன் வீட்டை ஒழுங்குபடுத்த சென்றாள் இங்கே வந்தவுடனேயே ஒரு கடுமையான பகைவனை சம்பாதித்துக் கொண்டோம் என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை வெற்றி சாப்பிட்டு விட்டு வெல்டிங் பட்டறைக்கு கிளம்பியவுடன் ஞானவேல் மீனாட்சி அம்மாவை கடிந்து கொண்டான் என்னம்மா நீ ஒரு தடவை பேசுவான் ரெண்டு தடவை பேசுவான் அப்புறம் சரி சரின்னு வெற்றியே விட்டுடுவான் நீ இப்படி பண்ணிட்டியே இப்ப நீ பேசினதுக்கு ஓ மேல கோபம் வராது அவங்க மேலதான் வரும் என்றான் தன் அண்ணனை பற்றி தெரிந்தவனாக உடனே தீனாவும் தன் பெரியம்மாவிடம் 
பெரியம்மா நான் உங்ககிட்டையும் சின்ன அண்ணன்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் நாராயணன் எனக்கு உயிர் நண்பன் கூட சொல்லலாம் அவங்களுக்கு இங்கே சென்னையில் யாரையும் தெரியாது நான் இங்கே இருக்கேன் வாங்கன்னு தைரியம் சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் அவங்களுக்கு இப்போதைக்கு வேறு எங்கேயோ வீடு பார்க்க முடியாது பெரியம்மா அண்ணன் கோபத்தில் அவங்கள காலி பண்ணிட சொல்ல போகுது டே நான் இருக்கேண்டா நான் விடமாட்டேன் என்றார் மீனாட்சி அம்மா பெரியம்மா வாடகை வேற உங்ககிட்ட கேட்டுட்டு குறைச்சி சொல்லியிருக்கேன் அண்ணனுக்கு அது வேற தெரியாது என்றான் நான் பார்த்துக்கிற வீடு என்று மீனாட்சி அம்மாள் சொன்னாலும் தீனாவிற்கு அண்ணனை நினைத்து பயமாக இருந்தது அம்மா சொன்ன அண்ணன் கேட்பான் விடு என்று ஞானவேல் தீனாவிற்காக சொன்னாலும் வெற்றி எந்த நேரத்தில் என்ன செய்வான் என்பதை அனுமானிக்க முடியாது என்பது அவனுக்கும் தெரியும் பிறகு அவர்களின் பாடு என்பது போல அவன் அலுவலகத்திற்கு கிளம்பிவிட்டான் வெற்றியின் மனம்தான் அவன் வெல்டிங் வைத்து கொண்டிருந்த இரும்பு சாமானிலிருந்து கிளம்பிய தீப்பொறி போல எரிந்து கொண்டிருந்தது வேறு ஏதாவது நினைப்புகள் கவலைகள் இருந்தால் இந்த மாதிரி சிறு சிறு விஷயங்கள் கவனத்தில் இல்லாது வெற்றிக்கு அது போல எந்த கவலைகளும் கிடையாது அதனால் இப்பொழுதைக்கு வீட்டிற்கு புதிதாக குடி வந்தவர்கள் அவனின் நினைவுகளில் இருந்ததால் எதிரில் இருந்த அந்த வீட்டின் மீதும் ஒரு கண் வைத்திருந்தான் கதவு திறந்திருந்தாலும் நன்றாக திறந்து இல்லை கதவு ஒரு கழித்து இருந்தது அதன் வாயிற்படியில் சந்தியாவின் தாத்தாவும் பாட்டியும் அமர்ந்திருந்தனர் சந்தியாவின் அம்மா ராஜம்தான் அவர்களை வெளியே சற்று நேரம் அமர சொல்லியிருந்தார் சாமான்களை ஒதுங்க செய்தவுடன் உள்ளே வர செய்யலாம் என்று சந்தியாவின் பாட்டிக்கு இந்த தூசுகள் சேராது என்பதால் இந்த ஏற்பாடு வெற்றியின் வேலைப்பாட்டிற்கு நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அங்கேயும் ஒரு பார்வை பதித்திருந்தான் நாராயணன் தான் வெளியே வருவதும் போவதுமாக இருந்தான் அவன் வெளியே வரும்பொழுது மட்டும் தீனா அவனுடன் சேர்ந்து கொள்வான் மற்றபடி தீனாவும் சந்தியாவின் வீட்டின் உள்ளெல்லாம் போகவில்லை மற்றபடி வீட்டில் இருந்த வயதான பெண்களும் சரி வயது பெண்களும் சரி யாரும் வெளியில் எல்லாம் தென்படவில்லை மதியம் உணவு உண்ண வீட்டிற்கு சென்ற பொழுது அம்மாவும் மகனும் சகஜமாக பேச ஆரம்பித்திருந்தனர் மீனாட்சி அம்மாள் அவர்களின் சண்டையை முடித்து கொண்டார் ஆனால் தனக்கு தெரியாமல் வெற்றிக்கு அந்த வீட்டுடன் ஒரு சண்டையை உருவாக்கி விட்டார் வெற்றிக்கு மதிய உணவு உண்டு சென்ற பின் சந்தியா வீட்டினரின் விவரம் தெரிந்து கொள்ள நாராயணனை அழைத்து கேட்க அவன் அவனின் அம்மா ராஜமே அழைத்து விட்டான் மீனாட்சி யார் என்ன ஏது என்று விவரம் கேட்க அவர் வாயிலில் நின்றுதான் பதில் சொன்னார் மீனாட்சி அம்மா தான் சந்திலிருந்து யாராவது மற்ற குடித்தனக்காரர்கள் இல்லை மேலே மாடியில் இருக்கும் குடித்தனக்காரர்கள் கேட்க வாய்ப்பு இருப்பதால் உள்ளவாமா என்று அவரை உள்ளே கூப்பிட்டார் வெற்றி இதை பற்றையில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் சாமானியத்தில் மீனாட்சி அம்மா யாரையும் வீட்டுக்குள் விடமாட்டார் இப்பொழுது ராஜமை உள்ளே அழைத்து பேசவும் வெற்றிக்கு இந்த அம்மா ஏன் இப்படி ஓவரா செய்கிறார் என்று கோபமாக வந்தது உள் சென்றவர் எப்பொழுது வெளியே வருவார் என்பது போல வெற்றி பார்த்திருக்க கிட்டத்தட்ட அரை மணி வெளியே வரவில்லை அதன் பிறகு ராஜம் போய்விட மாலை நான்கு மணி ஆகவும் எப்பொழுதும் வரும் ஆட்டோ வந்து நிற்க வீட்டை பூட்டி சாவியை வெற்றியிடம் கொடுத்து மீனாட்சி அம்மாள் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டிற்கு பணம் வசூலிக்க சென்று விட்டார் வீட்டை ஒழுங்குபடுத்தியவர்கள் வீட்டின் வாயிலில் உள்ள படியின் இரு புறமும் ஒரு பக்கம் துளசி செடி இருந்த ஒரு தொட்டியை வைத்தவர்கள் இன்னொரு பக்கம் தொட்டியில் இருந்த கற்பூரவள்ளி செடியை வைத்தனர் அதுவரை பொறுமையை இழுத்து பிடித்து கொண்டிருந்த வெற்றி நேராக போய் தொட்டியை வைத்து அதை சரிபார்த்து கொண்டிருந்த நாராயணனையும் சந்தியாவையும் கீர்த்தனாவையும் பார்த்து என்ன இது என்றான் ஏற்கனவே கருப்பாக இருக்கும் வெற்றிவேல் செய்யும் வேலையில் உடையில் அதீத கிரீஸ்களும் அழுக்குகளும் ஆகும் என்பதால் எப்பொழுதும் கருப்பு சட்டை கருப்பு பேண்ட் தான் அணிந்திருப்பான் மெக்கானிக் தொழிலில் இருக்கும் அவர்களின் உடையில் இருக்கும் அழுக்குகள் சொல்லவா வேண்டும் கருப்பாக கருப்பு உடையோடு அவன் போய் நிற்கவும் நாராயணன் என்ன சொல்வானோ என்று பதைத்து நிற்க கீர்த்தனா அக்காவின் பின் தானாக போய் நின்றாள் அவர்கள் இருவரின் பார்வையிலும் ஒரு மறுச்சியை பார்த்த வெற்றி சந்தியாவை பார்க்க அவளின் கண்களில் அது போல எல்லாம் எதுவும் இல்லை அவனை நேர்பார்வை மிகவும் மரியாதையாகத்தான் பார்த்தாள் என்ன இது யார கேட்டு வச்சிங்க உங்க எல்லாருக்கும் தண்ணி விடுறதே பெரிய விஷயம் அதுக்கே நீங்க தண்ணிக்கு டபுள் சார்ஜ் கொடுக்கணும் இதுல செடிக்கு தண்ணியா அதுக்கு தண்ணி விட்டு அதுல மண்ணும் தண்ணியும் வடிஞ்சி தர வேற பாசம் படிக்கும் அழுக்காகும் எங்க வீட்டு காம்பவுண்ட் முழுசும் உங்களுக்கு வாடகைக்கு இல்ல நீங்க இருக்கிற வீட்டுக்கு உள்ள மட்டும்தான் முதல்ல இதை எடுங்க என்று நின்றான் கத்தி சத்தம் போட்டு சொல்லவில்லை ஆனால் கடுமையான முகபாவனைகளோடு மிகவும் கடுமையாக பேசினான் இல்லைங்க நாங்க அடியில ட்ரே வச்சிடுவோம் தண்ணி அதுலதான் விழும் தரை அழுக்காகாது என்று சந்தியா சொன்னதை காதில் வாங்கவே இல்லை முதல்ல எடு என்று அவளை நோக்கி இன்னும் கடுமையாக சொன்னான் அத்தியாயம் மூன்று ஒரு பயமுமின்றி நேர்கொண்ட பார்வையோடு அந்த பெண் தன்னை பார்த்தது வெற்றியின் கோபத்தை கிளறிவிட்டது இன்னும் அந்த பெண்ணின் பெயர் கூட தெரியாதே ஏன் செடி வைத்தால் என்ன அதற்கு எதற்கு இவ்வளவு கோபம் என்பதே சந்தியாவின் எண்ணமாக இருக்க மீண்டும் விளக்கம் கொடுக்க முற்பட்டாள் 
இல்லங்க உங்க அம்மா கிட்ட கேட்டுட்டு தான் வைக்கிறேன் எதுவும் அழுக்காகாதுங்க என்று அவள் சொல்லும் பொழுதே அம்மா கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன் இதை எடுக்கிறியா இல்ல தூக்கி வீசட்டா என்றான் கோபமாக குரலும் சற்று உயர்ந்தது அது வாசலுக்கு அருகில் இசி சேர் போட்டு அமர்ந்திருந்த சந்தியாவின் தாத்தாவிற்கு நன்கு கேட்க டெய் சந்தியா இங்க வாடா என்று குரல் கொடுத்தார் என்ன தாத்தா என்று சந்தியா விரையவும் எடுத்துடுடா வாக்குவாதம் செய்யாத என்றார் சரி தாத்தா என்று வெளியே வந்தவள் வெற்றியை நோக்கி தன்மையாகவே வீட்டுக்குள்ள இப்ப இடம் இல்ல நாளைக்கு எங்கேயாவது கொண்டு போய் வச்சிடுறேன் இப்போ தண்ணி கூட ஊத்த மாட்டேன் என்று வேண்டி கேட்க இவள் இப்படி கேட்கும் பொழுது நமக்கே இருந்து விட்டு போகட்டும் என்று சொல்லுமாறு தோன்றுகிறதே இப்படித்தான் இந்த பெண் எல்லோரையும் பேசி வசியப்படுத்துகிறாளா என்று தோன்றவும் முகத்தை இன்னும் கடுமையாக்கி ஒன்றும் பேசாமல் திரும்பி நடந்தான் அக்கா இருக்கட்டுமா வேண்டாமா தெரியலையே என்று கீர்த்தனா கிசு கிசுக்க நாராயணனை பார்த்த சந்தியாவோ போய் கேளுடா என்று உந்தினாள் நான் போகலப்பா என்று அவன் நகர்ந்து விட என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் சில நொடி நின்றவள் வாடி பார்த்துக்கலாம் என்று கீர்த்தனாவை உள் கூப்பிட அக்கா தூக்கி வீசிட்டா என்று மிகவும் கவலையாக கீர்த்தனா கேட்கவும் வீசினா கேட்ச் பிடிக்க முடியுதான்னு பார்க்கலாம் என்று விளையாட்டாக பேசி கீர்த்தனாவை திசை திருப்ப முயன்று சந்தியா சிரித்து கொண்டே உள்ளே போக திரும்ப சரியாக அவள் சிரித்த நேரம் வெற்றி பார்த்து விட என்ன திமிர் இந்த பெண்ணிற்கு நான் அவ்வளவு திட்டி விட்டு வருகிறேன் என்னிடம் அப்படி கெஞ்சுவது போல பேசிவிட்டு இப்பொழுது சிரிக்கிறாள் என்று தோன்றவும் இந்த பெண் ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுகிறாள் என்ற அவனின் நினைப்பு ஸ்திரம் பெற்றது சந்தியாவும் நாராயணனும் உள்ளே சென்று விட கீர்த்தனா அந்த செடியையே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் அவளுக்கு சிறு வயதிலிருந்தே செடிகள் என்றால் கொள்ளை பிரியும் அங்கே ஒட்டன் சத்திரத்தில் நிறைய செடிகள் வைத்திருந்தாள் வீட்டை விற்ற பிறகு அதற்கு வழி இல்லாமல் போக ஒரு இரண்டு மூன்று தொட்டியில் மட்டும் பூச்செடிகள் வைத்திருந்தாள் இங்கே ஹாஸ்டல் வந்த பிறகு அதற்கும் வழி இல்லாமல் போக இப்பொழுதும் பூச்செடிகள் அப்படியேதான் விட்டு வந்திருந்தனர் இந்த துளசியும் கற்பூரவல்லியும் அவர்களின் பாட்டி தினமும் சளி தொந்தரவு இருமல் என்று அவதிப்படுவதால் தினமும் அந்த செடிகளின் இலைகளை சாப்பிடுவார் அதனால் இந்த இரு செடிகளையும் மட்டும் எடுத்து வந்திருந்தனர் இப்பொழுது அதுவும் இல்லையா ஏக்கத்தோடு அதை பார்த்து நின்றிருக்க அப்பொழுதுதான் ஞானவேல் வீட்டிற்கு வெற்றியிடம் சாவியை வாங்கி கொண்டு வந்தான் இந்த பெண் செடியை பார்த்து கொண்டு எதற்கு இப்படி நிற்கிறது என்று யோசித்து கொண்டே கதவை திறந்தான் அவன் சாவி திறக்கும் மோசையில் கலைந்தவள் ஒரு சில நொடிகள் ஞானவேல் நின்று அவளை பார்த்த அந்த கணத்தில் அவனிடம் இந்த செடி இங்கே இருக்கட்டுமா என்றாள் ஞானவேலுவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அந்த பெண் தன்னிடம்தான் பேசியதான் என்று சுற்றுமுற்றும் பார்க்க உங்ககிட்ட தான் கேட்கிறேன் இந்த செடி இங்கே இருக்கட்டுமா உங்க அண்ணா இதை எடுக்க சொல்றாங்க இது இங்கே இருக்கட்டுமா நீங்க உங்க அண்ணா கிட்ட சொல்றீங்களா என்று கண்களில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு இவன் ஏதாவது செய்வானா என்று கீர்த்தனா கேட்கவும் ஞானவேலிற்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது வெற்றிதான் பெண்களிடம் அதிகம் பழகாதவன் ஞானவேல் அப்படி அல்லவே பெண்களிடம் சகஜமாக பேசி பழகுபவன் தான் என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் ஞானவேல் தடுமாறி நிற்கவும் இன்னும் கீர்த்தனா எங்கே காணோம் என்று பார்க்க வந்த சந்தியா அவள் ஏதோ ஞானவேலிடம் கேட்டுக்கொண்டு நிற்பதை பார்த்தவள் என்ன கீர்த்தி என்றாள் அந்த பெரிய அண்ணா திட்டுறாங்கல்ல அதான் இவங்க கிட்ட செடி இருக்கட்டுமான்னு கேட்டேன் என்றால் பாவமாக ஞானவேலை பார்த்து சாரி சார் அவ தெரியாம கேக்குறா அவளுக்கு செடினா ரொம்ப இஷ்டம் நாளைக்கு எடுத்துடுறோம் என்று சொல்லி கீர்த்தனாவின் கையை பிடித்து இழுத்து போக ஞானவேலை பார்த்து கொண்டே கீர்த்தனா உள்ளே போக அவனுக்குத்தான் ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது அழகான முகம் மனதை ஏதோ செய்தது ஏற்கனவே வெற்றி மிகுந்த கோபத்தில் இருக்கிறான் என்று தெரியும் அவனிடம் எதுவும் பேச முடியாது அண்ணனை பற்றி நன்கு தெரிந்தவன் ஒன்றும் செய்ய இயலாதவனாக உள்ளே சென்றான் மாலை மீனாட்சியம்மா வந்தவுடன் ஞானவேல் வெற்றி ஏதோ சொல்லியிருப்பான் போலம்மா என்று ஆரம்பித்து அந்த பெண் தன்னிடம் கேட்டது அதன் அக்கா சொன்னது என்று ஒன்று விடாமல் அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டான் உங்க அண்ணன் இருக்கானே என்று அவனிடம் நொடிக்கத்தான் செய்தார் மீனாட்சியம்மா வேறு எதுவும் செய்யவில்லை திரும்ப திரும்ப ஏதாவது சொன்னால் வெற்றிக்கு நிறைய கோபம் வந்துவிடும் என்று அவருக்கும் தெரியும் அதனால் அவரும் வெற்றியிடம் எதுவும் சொல்லவில்லை அடுத்த நாள் காலை எட்டு மணிக்கெல்லாம் கீர்த்தனாவும் நாராயணனும் கல்லூரி கிளம்பினர் எப்பொழுதும் பைக்கில் காலேஜ் போகும் தீனா இப்பொழுது நண்பனுக்காகவும் அவனின் தங்கைக்காகவும் அவனும் பஸ்ஸில் போக பைக்கை கொண்டு வந்து வெற்றியின் ஷெட்டில் நிறுத்தினான் அவனின் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து கொண்டு வெற்றி இருக்க அன்று ஞானவேலும் வெற்றியிடம் மாட்டியிருந்தான் அண்ணா பாய் என்று தீனா சொல்லி இருவரோடும் கிளம்பிவிட்டான் அவர்கள் இந்த புறம் கிளம்பியதும் சந்தியா செருப்பை போட்டுக்கொண்டு வேறு புறம் சென்றாள் 
வெற்றியின் பார்வை யாரும் அறியா வண்ணம் அந்த வீட்டை பார்வையிட்டு தான் கொண்டிருந்தது அவர்கள் கிளம்பியதும் சந்தியாவும் கிளம்ப இவை எங்க போறா என்று அவன் மனம் கேட்டது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் திரும்ப வந்தவள் அந்த தொட்டியை பக்கத்தில் இருந்த வேம்புலியம்மன் கோவிலுக்கு அருகில் வைக்க அந்த பூசாரியிடம் கேட்டு வந்திருந்தாள் அவளுக்கு அங்கே கோவில் இருப்பதெல்லாம் தெரியவில்லை எங்காவது கோவில் இருந்தால் கேட்டுவிட்டு வைத்து விடலாம் என்று நான்கைந்து தெருக்களை சுற்ற அங்கே ஒரு கோவில் இருந்தது பூசாரியும் சரி என்றார் இப்பொழுது அதை எப்படி எடுத்து போவது ஒற்றை ஆலை தூக்குவது என்பது சாத்தியமில்லை பார்வையை ஓட்டியவள் தங்கப்பாண்டி ஏதோ வேலையாக அங்கே இங்கே போவதும் வருவதுமாக இருக்க தம்பி இங்க கொஞ்சம் வந்து இதை பிடிக்கிறியா என்று கேட்டாள் தங்கப்பாண்டியும் சென்று சந்தியாவும் அவனுமாக ஒரு தொட்டியை பிடித்து கொண்டு வெளியே வரவும் வெற்றி பார்த்து விட டேய் இங்க வாடா என்று தங்கப்பாண்டியை அழைத்தான் வெற்றி தங்கப்பாண்டியை அழைத்த விதத்திலேயே இனி அவனை தொட்டியை தூக்க வெற்றி அனுமதிக்க மாட்டான் என்று தெரிந்துவிட வேறு எப்படி கொண்டு போகலாம் என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் சந்தியா ஞானவேல் இதை பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தான் ஏன் வெற்றி தங்க பாண்டி ஹெல்ப் பண்ணினா பண்ணிட்டு போறான் நீ தானே அந்த தொட்டி அங்க இருக்க கூடாதுன்னு சொன்ன சொன்னன்னா அதுக்காக நாமளே தூக்கி வைக்கணுமா என்ன இப்ப அந்த பையன் காலேஜ் போனான் அவனை வச்சு தூக்கி வைக்க வேண்டியது தானே இல்ல அவங்க அப்பா வீட்டுல இருக்காரு தானே அவரை வச்சு தூக்க வேண்டியது அவங்க சூழ்நிலை என்னவோ நமக்கு எப்படி தெரியும் அந்த பொண்ணு தொட்டியை தூக்குது தானே என்றான் ஞானவேலின் அனுமானம் அந்த சின்ன பெண்ணிற்காக அவள் சென்றவுடன் இந்த பெண் இந்த வேலை செய்கிறாள் என்பதுதான் அதை வேறு சொல்லி வைத்தால் எப்போ இருந்து நீ பொண்ணுங்களை கவனிக்க ஆரம்பிச்ச என்று நிச்சயம் வெற்றி கோபப்படுவான் ஆனால் சந்தியா அதை பற்றியெல்லாம் கோபப்பட்டதாக தெரியவில்லை அந்த பக்கம் சென்ற ஒரு ஆட்டோவை கை காட்டி நிறுத்தியவள் அண்ணா இதை கொஞ்சம் பிடிக்கிறீங்களா என்று அவரிடம் உதவி கேட்டு அதை ஆட்டோவில் ஏற்றி கொண்டு போனாள் இது அவளுக்கு அனாவசிய செலவுதான் வேறு வழி அந்த ஆட்டோக்காரர் ஐம்பது ரூபாய் கேட்க அதை கொடுத்து விட்டு வந்தால் ஒவ்வொரு பைசாவும் எண்ணி எண்ணி செலவு செய்யும் நிலைமைதான் இந்த பணம் இருந்தால் இரண்டு நாள் பால் செலவிற்கு ஆகும் இப்படித்தான் போகும் அவளின் எண்ணம் அந்த வீட்டின் வரவு செலவு கணக்குகளை பார்ப்பவள் அவள்தான் ஏனென்றால் இப்போதைக்கு அந்த வீட்டில் சம்பாதிப்பவள் அவள்தான் அத்தனை பெரிய குடும்பத்தின் வயிற்றுப்பாடு அவளின் கையில் குருவி தலையில் பணங்காயை தூக்கி வைத்த கதைதான் அவளின் அப்பாவும் நாராயணனின் அப்பாவும் அண்ணன் தம்பிகள் இருவரும் சேர்ந்து தொழில் செய்து வந்தார்கள் குடும்பமும் ஒன்றாக தான் இருந்தது சந்தியாவின் அப்பாவிற்கு சந்தியாவை சேர்த்து மொத்தம் மூன்று பெண்கள் சந்தியா தான் மூத்தவள் அதற்கு பின் அகல்யா அதற்கு பின் கீர்த்தனா நாராயணன் அவளின் சித்தப்பாவிற்கு ஒற்றை மகன்தான் ஆஹா ஓஹோ என்று வசதியான குடும்பம் கிடையாது நடுத்தர குடும்பம் இருக்க சொந்த வீடு கைக்கும் வாய்க்கும் குழந்தைகளின் படிப்பிற்கும் சரியாக இருக்கும் வருமானம் இதில் தொழிலில் திடீரென்று நஷ்டம் ஏற்பட்டுவிட சந்தியாவின் அப்பா அதை சமாளிக்க கடன் வாங்கி அந்த கடனின் வட்டியை கட்ட மீண்டும் கடன் வாங்கி வட்டியை கட்ட வாங்கிய கடனின் வட்டியை கூட கட்ட முடியாமல் கடன் கொடுத்தவர்கள் அசலையும் வட்டியையும் கேட்டு தொந்தரவு செய்ய கடனை கட்ட முடியாமல் ஏச்சுக்களையும் பேச்சுக்களையும் கேட்க முடியாமல் மூன்று பெண்களை எப்படி கரை சேர்ப்பது என்று வகை தெரியாமல் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் குடும்பத்தின் அன்றாடத்தையும் பார்க்க முடியாமல் இந்த கடன் பாரத்தையும் தாங்க முடியாமல் சந்தியாவின் அப்பா தற்கொலை செய்து கொண்டார் அண்ணன் நிழலிலேயே வாழ்ந்து விட்டவர் நாராயணனின் அப்பா அண்ணன் இறக்கவும் அந்த அதிர்ச்சி ஒரு புறம் கடன்காரர்களின் தொல்லை அவரை நோக்கி திரும்ப அவருக்கு மிகவும் சிவியரான ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் ஆபரேஷன் செய்ய பணம் இல்லை என்பது ஒரு புறம் இருக்க ஆபரேஷன் செய்யும் நிலையில் அவரின் உடல்நிலை இல்லை என்று டாக்டர்கள் சொல்லிவிட்டனர் அவருக்கு எந்த சிரமமும் கொடுக்காமல் இருந்தால் மாத்திரை மருந்துகளாலேயே இன்னும் சில வருடங்கள் உயிரோடு இருக்கலாம் என்று சொன்னார் இதெல்லாம் நடந்த பொழுது சந்தியா அவளுடைய பட்ட மேற்படிப்பின் கடைசி வருடத்தில் இருந்தாள் மொத்த குடும்பமும் இந்த நிகழ்வுகளால் நிலை குலைந்து போக அப்பொழுது முதலில் தேறி அந்த குடும்பத்தை தூக்கி நிறுத்தியவள் சந்தியாதான் அவர்களிடத்தில் பணம் என்பது இல்லாமல் இருக்க இருந்த ஒரே சொத்து தாத்தாவின் பெயரில் இருந்த வீடு இருக்கும் வீட்டை எப்படி விற்பது அன்றாட செலவுகளுக்கு என்ன செய்வது போன மகனை விட்டாலும் உயிரோடு இருக்கும் மகனை எப்படி காப்பாற்றுவது என்று வயதான காலத்தில் தாத்தா திணறிய பொழுது நான் இருக்கிறேன் என்று மகனுக்கு மகளாக தைரியம் கொடுத்து வீட்டை விற்று கடன் கொடுக்க வேண்டியிருந்தவர்களுக்கு எல்லா தொகையும் கொடுக்காமல் வட்டி இல்லாமல் அசலை மட்டும் கொடுத்து செட்டில் செய்து மீதி தொகையை தாத்தா பெயரில் பேங்கில் போட்டு அதில் வரும் வட்டியை வைத்து மாலை வேலைகளில் அவள் டியூஷன் எடுத்து தையல் கலை தெரிந்த அவளின் அம்மாவிற்கு ஊக்கமும் தைரியமும் கொடுத்து வெளியில் இருந்து துணி வாங்கி அதை தைத்து கொடுத்து வருமானம் பார்த்த பொழுது 
தெரிந்த குடும்பம் ஒன்று அவளின் தைரியத்தையும் அழகையும் பார்த்து வியந்து பெண் கேட்டு வர இவள் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் முடித்த அந்த சமயத்தில் அகல்யா பிஎஸ்சி மேக்ஸ் முடித்திருக்க நல்ல வரன் நல்ல வேலையில் இருந்தான் வீடு வாசல் என்று இருக்க எப்படியோ பேசி தன் தாத்தாவை சரி கட்டி அவரை விட்டு பேசி அந்த வரனை அகல்யாவிற்கு பார்த்து பேச வைத்தாள் அகல்யாவும் நல்ல அழகி என்பதால் அந்த மாப்பிள்ளை பையனுக்கு பிடித்து விட வேலை சுலபமாக முடிந்தது அக்கா இருக்கும் பொழுது தங்கைக்கு திருமணமா என்று சந்தியாவின் மொத்த குடும்பமும் வருத்தப்பட அகல்யா முடியவே முடியாது என்று மறுக்க அவர்களையெல்லாம் சமாளித்து ஒத்துக்கொள்ள வைத்து அகல்யாவுடன் அதிகமாக போராடி அவளை சம்மதிக்க வைத்து ஒரு தந்தையை போல நல்ல வரன் தங்கைக்கு தகைந்ததற்கு சந்தோஷப்பட்டு வீட்டில் பாட்டி போட்டு கொண்டிருந்த நகைகளை வாங்கி நான் உனக்கு செஞ்சு தரேன் பாட்டி என்று சந்தியா சொல்லி அந்த நகைகளை வைத்து அகல்யாவை திருமணம் செய்து கொடுத்தனர் எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்த பொழுதும் நாராயணனின் படிப்பை நிறுத்தவில்லை அடுத்து கீர்த்தனாவும் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்று தொழிற்கல்வி படிக்க விருப்பப்பட அப்பா இல்லை என்ற குறை கீர்த்தனாவுக்கும் வைக்காமல் அவள் விரும்பிய படிப்பில் சேர்த்து விட்டாள் உழைப்பு அதிகமாக இருந்தாலும் ஒட்டன் சத்திரத்தில் வருமானம் அதிகமாக இல்லை ஹாஸ்டல் ஃபீஸும் கட்ட முடியவில்லை படிப்பிற்கு எப்படியோ இருவருக்கும் லோன் கிடைத்திருக்க குடும்பத்தை சென்னைக்கு இடம் பெயர்த்து வந்தாள் சந்தியா தற்பொழுது சந்தியா எம்எஸ்சி மேக்ஸ் பட்டதாரி படிப்பை முடித்து ஒரு வருடம் ஆகிறது ஒற்றை பெண்ணா எவ்வளவு பார்த்து விட்டாள் இதில் பூந்தொட்டிக்கு வெற்றி போடும் சண்டைக்கு அசருவாளா இல்லை உதவிக்கு அவள் கூப்பிட்ட வெற்றியிடம் வேலை செய்யும் பையனை அவன் திரும்ப அழைத்து கொண்டான் என்பதற்காக வருத்தப்படுவாளா எதுவும் இல்லை அவளின் வருத்தம் எல்லாம் ஆட்டோவிற்கு ஐம்பது ரூபாய் செலவாகிவிட்டதே என்பதுதான் வெற்றிக்கு அந்த பெண் சிறிதும் கவலைப்படாமல் அடுத்து என்ன என்று பார்த்து போய் கொண்டே இருக்க அவளின் மேல் ஒரு துவேஷமே பிறந்தது அந்த பையனை அனுப்புங்க என்று அவனிடம் வந்து கேட்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தானா அவனுக்கே தெரியவில்லை இல்லை கோபமாக தன்னை பார்த்து முறைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தானா தெரியவில்லை அந்த பெண் தன்னை ஒரு பொருட்டாக மதிக்கவில்லை என்று தோன்றியது அதற்கு தகுந்த மாதிரி ஞானவேலும் நம்ம ஆள் அனுப்பலைன்னு இப்ப என்ன செய்யாமையா போச்சு அந்த பொண்ணு நம்மளே ஆள் கொடுத்திருக்கலாமோ என்று சொல்லிவிட்டு செல்ல கடுப்பின் உச்சிக்கு போனான் நேற்று காலையில் தான் வந்தாள் இதற்கு அதிகம் வீட்டை விட்டு வெளியில் வரவில்லை யாரோடும் பேசவில்லை என்னவோ அந்த பெண்ணிற்காக எல்லோரும் பறிந்து பேசுவது வெற்றிக்கு கோபத்தை கொடுத்தது காலையில் உணவு உண்ண சென்ற பொழுது மெதுவாக மீனாட்சி அம்மா ஆரம்பித்தார் வெற்றி அந்த சந்தியா பொண்ணு என்று அவர் சொல்லவும் யாரு சந்தியா அதான்ப்பா நம்ம வீட்டுக்கு புதுசா குடி வந்திருக்காங்கல்ல அந்த வீட்டுல இருக்க பெரிய பொண்ணு அதுக்கு என்ன ஒண்ணும் இல்ல நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியில டியூஷன் எடுக்கட்டுமான்னு கேட்டாங்க என்று அம்மா சொன்னதுதான் போதும் டான்ஸ் ஆடி விட்டான் வெற்றி ஏம்மா ஏம்மா எனக்குதான் அவங்கள பிடிக்கலன்னு தெரியுது சரி முதல்லயே தெரியாம சொல்லிட்டோம் வாடகைக்கு விட்டுட்டோம் இப்ப இதெல்லாம் வேற என்ன புதுசா என்று கத்த நேற்று ராஜம் வந்து மீனாட்சி அம்மாவை பார்த்த பொழுதே ஒன்று விடாமல் ஏன் தன் கணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதை கூட கூறிவிட்டிருந்தார் அவருடைய மகனுக்கு பிடிக்காமல் மீனாட்சி அம்மாவின் கட்டாயத்திற்கு மகன் வீடு விட்டதை புரிந்து கொண்டவர் உள்ளதை உள்ளபடி அவரிடம் கூறிவிட்டார் ராஜம் குடும்ப சூழ்நிலையை சொல்ல மீனாட்சி அம்மாவிற்கு சந்தியாவை அவ்வளவு பிடித்து விட்டது அதுவும் தனக்கு வந்த நல்ல வசதியான வரனை தங்கைக்கு மனம் முடித்து இந்த குடும்ப பாரத்தை சுமப்பது அவளின் மேல் அப்படி ஒரு மரியாதையை ஏற்படுத்தி இருந்தது மீனாட்சிக்கு இப்பொழுது வெற்றி கத்தவும் ஏண்டா உனக்கு சிநேகித பசங்க யாராவது கேட்டா நீ உதவி செய்ய மாட்டியா அப்படிதான் தீனா செய்யறான் நான் செய்யறேன் என்றார் அவனுக்கு சிநேகிதம் உனக்கு என்ன எனக்கும் சிநேகிதம் தான் உனக்கு யாரு சிநேகிதம் என்று வெற்றி நக்கலாக கேட்க அந்த சந்தியா பொண்ணு சினிமா ஸ்டார் கணக்கா எம்புட்டு அழகா இருக்கு என்று மறுபடியும் ஆரம்பிக்க அந்த பொண்ணு உனக்கு சிநேகிதமா ஆமாண்டா என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் அதுக்கு என்ன உதவினாலும் நான் செய்வேன் எனக்காக நீ எதையும் கண்டுக்க கூடாது எனக்காக நீ இதை கூட செய்ய மாட்டியா என்று அதட்டாமல் உருக்கமாக பேச அம்மாவின் நடிப்பை பார்த்து ஞானவேலுக்கு அப்படி சிரிப்பு வெற்றி அந்த புறம் நகர்ந்ததும் ஆத்தா நீ பாஸ் ஆயிட்ட என்றான் கிண்டலாக ஞானவேல் சத்தம் போடாதடா திரும்ப வந்துட போறான் என்றார் சீரியஸாக ஆமா உனக்கே அந்த பொண்ணு மேல இவ்வளோ கரிசனம் என்று ஞானவேல் கேட்க நேற்று அந்த பெண்ணை பற்றி கேள்விப்பட்டதிலிருந்து அவள் மேல் ஒரு பிரமிப்பில் இருந்தவர் சின்ன மகனிடம் அந்த குடும்பத்தை பற்றி எல்லாவற்றையும் கூறினார் தைரியமான பொண்ணு குடும்பத்துக்காக உழைக்குது கஷ்டத்தை கஷ்டமா பார்க்காம எப்படி சிரிச்ச முகத்தோட இருக்கு நாம என்ன பண்றோம் ஒரு உதவி தானே என்றார் ஞானவேலுவுக்குமே சந்தியா மேல் மரியாதை தோன்ற நிஜந்தாமா 
இந்த மாதிரி எனக்கு என்னன்னு வசதியான மாப்பிள்ளை வந்த உடனே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போகாம குடும்பத்தை பார்த்துக்குது தம்பி தங்கச்சியை படிக்க வைக்குது என்னை விட சின்ன பொண்ணாதான் இருக்கும் பெரிய வேலை செய்யுது நம்மால் ஆன உதவியை செய்யணுமா என்றான் நினைத்தபடியே மீனாட்சி அம்மாவும் ஞானவேலுவும் வெற்றிக்கு தெரியாமல் அவனுடைய கவனத்தை கவராமல் உதவிகள் செய்ய முற்பட்டனர் இங்கு பெண்களுக்கு துணி தைத்து கொடுக்கப்படும் என்று ஒரு போர்டும் இங்கு டியூஷன் எடுக்கப்படும் என்ற போர்டும் சந்தியா மாட்டும் பொழுது தன் முதுகை ஏதோ துளைப்பது போல தோன்ற திரும்பி பார்த்தால் எதிரில் இருந்து வெல்டிங் பற்றையிலிருந்து வெற்றி முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் எல்லாவற்றையும் மிகவும் ஈஸியாக எடுத்துக்கொள்ளும் பிரச்சனைகளை தைரியமாக எதிர்கொள்ளும் சந்தியாவிற்கு கூட அந்த பார்வையில் குளிர் பிறந்தது அத்தியாயம் நான்கு வெற்றிக்கு பக்கத்தில் இருந்து பார்த்திருந்தால் சந்தியாவின் கண்களில் தோன்றிய பயம் புரிந்திருக்கும் அதை பார்த்திருந்தால் வெற்றியின் கோபமும் சற்று மட்டுப்பட்டிருக்குமோ என்னவோ வெற்றி இயல்பில் மிகவும் நல்லவன் எல்லோருக்கும் உதவிகள் புரிபவன் அக்கம் பக்கம் பிரச்சனை என்றாலும் முன்னிற்பவன் ஆனால் யாரும் தங்களை ஏய்த்து விடக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கவனமாய் இருப்பவன் அந்த விஷயத்தில் மீனாட்சி அம்மா ஏமாந்து போவார் அவரிடம் யாரும் உருக்கமாக பேசிவிட்டால் உண்மை என்று நம்பிவிடுவார் அதை இந்த பெண் செய்கிறதோ என்று சந்தேகம் வெற்றிக்கு அதான் இவ்வளவு கடுமை அதுவும் சாதாரணமாக எல்லோரும் பயந்து நிற்கும் தங்களிடம் அந்த பெண் சகஜமாக பேசியது அவளை மீனாட்சிக்கு பிடித்து போனது காலையில் தொட்டியை தூக்க தன்னிடம் வந்து கேட்காதது சந்தியா மீது அவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயத்தை கொடுக்கவில்லை அதனால் மிகவும் கடுமையாக அவளை பார்த்து முறைத்து நின்றான் தூரமாக இருந்ததினால் சந்தியா தன்னை பார்த்ததும் தடுமாறி நிற்பது மட்டும் தான் தெரிந்தது மீனாட்சி அம்மாவிடமும் ராஜமும் கேட்டுவிட்டார் சந்தியாவும் கேட்டுவிட்டாள் இப்பொழுது இவனிடம் கேட்க வேண்டுமா என்னவோ தெரியவில்லையே என்று சந்தியா தடுமாறினாள் போர்டு மாட்டுவதா வேண்டாமா ஸ்டூலில் ஏறி நின்று மாட்ட முயற்சித்து கொண்டிருந்தவள் அது ஒரு மதிய நேரம் வெற்றியின் வெல்டிங் பட்டறையில் அதிக ஆட்கள் இல்லை அவனிடம் வேலை செய்யும் பையன்கள் உணவுக்கு போயிருந்தனர் எப்பொழுதும் அவர்கள் வந்த பிறகுதான் இவன் உணவு உண்ண செல்வான் நான் உண்ட பிறகு இந்த பையன்கள் போகட்டும் என்ற எண்ணம் எல்லாம் இருக்காது அவனிடம் கிட்டத்தட்ட பத்து பையன்கள் வேலையில் இருந்தனர் ஓர் இருவர் தவிர மற்றவர்கள் சென்றிருந்தனர் வெற்றிக்கு ஏனோ தன்னை பிடிக்கவில்லை என்று இங்கு வந்ததிலிருந்து நிகழ்ந்த சிறு சிறு நிகழ்வுகளால் உணர்ந்திருந்த சந்தியா மேலும் மேலும் அவனிடம் பிரச்சனையை வளர்க்க விரும்பாமல் வெற்றியிடமே கேட்டுவிடுவோம் என்று சந்தியா பட்டறையை நோக்கி நடந்தாள் சந்தியா தன்னை நோக்கி வருவதை அறிந்த வெற்றியும் அசையாமல் நின்றான் அவளில் உடல் மொழியை பார்த்தபடி அலட்சியம் திமிர் மாதிரி தென்படுகிறதா என்று அப்படி எதுவும் அவனுக்கு தெரியவில்லை ஒரு மாதிரி தயங்கி தயங்கிதான் அவனை நோக்கி வந்தாள் ஓகே சற்று பயம் இருக்கிறது என்று மனதை தேற்றி கொண்டான் தைரியமான பெண் தான் சந்தியா ஆனால் வெற்றி பயத்தை கொடுத்தான் அவனின் ரவுடி தோற்றம் போன்ற தோற்றம் அவனின் கருமை நிற உடுப்பு சிறு பெண் தானே நாங்க டியூஷன் எடுக்க துணி தைக்க போர்டு மாட்டிக்கட்டுங்களா என்றால் மிகவும் மரியாதையாக இந்த வார்த்தைகள் இயல்பாக வருகிறதா இல்லை இந்த பெண் நடிக்கிறதா என்று ஆராய்ந்தான் இயல்பாக தான் வருகிறது என்று மனம் அடித்து சொன்னது இருந்தாலும் மூளை ஆராய்ச்சி பார்வையை விடவில்லை சந்தியாவின் கேள்விக்கு பதிலாக இது போர்டு மாற்றத்துக்கு முன்னாடி கேட்கணும் என்றான் விரைப்பாக இல்லை இல்லை இன்னும் மாட்டலை என்றால் அவசரமாக அப்ப அந்த போர்டு அம்மா கிட்ட கேட்டேன் எங்க அம்மா எல்லாத்துக்கும் சரி சரின்னு தலையாட்டுவாங்க அவங்க கிட்ட கேட்க கூடாது என்கிட்ட தான் கேட்கணும் அவங்க சொல்றது எல்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் என்றான் சரி என்று உடனே தலையாட்டினாள் என்கிட்ட சரி சரின்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா மூலமா ஏதாவது காரியம் சாதிக்க நினைச்சா அடுத்த நிமிஷம் கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டேன் சாமான தூக்கி வெளியே வீசிடுவேன் என்றான் கடுமையாக மனதிற்கு மிகவும் கஷ்டமாக போய்விட்டது சந்தியாவிற்கு நேற்றும் இப்படித்தான் தூக்கி வீசுவேன் என்று பேசுகிறான் இன்றும் இப்படித்தான் பேசுகிறான் ஆனால் முகத்தில் எதுவும் காட்டவில்லை அமைதியாக நின்றாள் வாடகை எங்க அம்மா தான் வாங்குவாங்க அது மட்டும்தான் அவங்க பொறுப்பு மற்றபடி வீட்டை பொறுத்த வரை ஒரு ஆணி கூட எனக்கு தெரியாம அடிக்க கூடாது நான் விடவும் மாட்டேன் புரிஞ்சுதா என்றான் சரி என்று தலையாட்டியவள் நான் போர்டு மாட்டிக்கட்டுமா என்று கண்களில் மறுத்து விடுவானோ என்ற பயத்துடன் வெற்றியை பார்த்து சந்தியா கேட்ட பொழுது இந்த பெண் நடிக்கிறாளோ என்ற எண்ணத்தையும் மீறி வெற்றியின் மனமே சற்று இலகியதுதான் ஆனாலும் கராராக எல்லாத்துக்கும் நீயே அலையிற உங்க அப்பா தாத்தா கேட்க மாட்டாங்களா தாத்தாவுக்கு ஊரை விட்டு வந்ததுனால மனசுக்கு வருத்தோம் வெளியில வர கொஞ்ச நாள் ஆகும் சித்தப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அதனால அவர் வர நினைச்சாலும் நாங்க விடுறதில்லை என்றாள் அவள் உண்மையை சொல்கிறாள் என்று சந்தியா பதில் சொன்ன விதத்திலேயே புரிந்தது தாத்தா வெளியில வரமாட்டார் சித்தப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா வாடகை எப்படி கொடுப்பீங்க இத்தனை பேர் எப்படி சாப்பிடுவீங்க 
ரெண்டு பேர் காலேஜ் போறாங்க என்ன வருமானம் உங்களுக்கு என்றான் வீட்டை வாடகைக்கு விட்டவனாக தாத்தா கொஞ்சம் பணம் கொடுப்பார் அப்புறம் நான் வேலைக்கு போவேன் சாயந்தரம் டியூஷன் எடுப்பேன் அம்மா துணி தைப்பாங்க என்றாள் உங்க அப்பா அப்பா தவறிட்டார் அப்பா இல்லை என்றது முதல் முறையாக அவள் மேல் இரக்கம் வந்தது என்ன வேலைக்கு போக போற இனிமே தான் தேடணும் என்று சொன்னதும் கிடிஞ்சுது என்று மனதிற்குள் நினைத்தவன் அப்ப வேலை கிடையாது என்றான் தீர்க்கமாக பார்த்தபடி கிடைச்சிடும் தேடிக்குவேன் என்றால் நம்பிக்கையோடு அடிப்பெண்ணே என்று இரக்கமாக ஒரு பார்வை பார்த்தான் வெற்றி ஏனோ அந்த பெண் பேச பேச பாவமாக இருந்தது அவளும் அவள் அம்மாவும் தான் வீட்டில் இப்போதைக்கு சம்பாதிப்பவர்கள் என்று புரிந்தது இதற்கு சந்தியாவை பற்றி முழு விவரங்களும் தெரியாது தன்னுடைய சந்தேக பார்வையை எல்லாம் ஒதுக்கி அவளின் உண்மை நிலையை ஆராய முற்பட்டான் எந்த கிளாஸ் பசங்களுக்கு டியூஷன் எடுப்ப எல்லா கிளாஸுக்கும் எடுப்பேன் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் டீச்சருக்கு படிச்சிருக்கியா என்று அவள் பிஎட் படுத்திருக்கிறாளா என்று சரியாக விஷயத்தை பிடித்தான் இல்லை என்றாள் அப்புறம் எப்படி எடுப்ப மேக்ஸ் நல்லா வரும் ஊர்ல கூட பிளஸ் டூக்கு எடுத்திருந்தேன் ஆனா ஸ்கூல்ல வேலை கிடைக்காது ஸ்கூல்ல வேலை இல்லைன்னா டியூஷனுக்கு ஆள் கிடைக்கிறது கஷ்டம் இங்க அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க என்றான் பதினைந்து வயதில் இருந்து உழைப்பவன் விஷயத்தை சரியாக புரிந்து கொள்வான் படிப்பு தான் கிடையாது உலக ஞானம் அதிகம் சந்தியாவிற்கு பயம் வந்தது அது அவளின் கண்களில் நன்கு பிரதிபலித்தது அனுப்ப மாட்டாங்களா என்று அவனிடமே கேட்டாள் சொன்னா தப்பா எடுத்துக்காத இந்த பணம் வரும் அதுல இந்த செலவை சமாளிக்கலாம்னு வர்றதுக்கு முன்னாடி நினைக்க கூடாது எதுவும் வந்தாதான் நிஜம் இது என்ன கவர்மெண்ட் வேலையா டான்னு ஒன்னாம் தேதியான சம்பளம் வர்றதுக்கு டியூஷனுக்கு பசங்க வந்தாலும் உடனே பணம் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஒருத்த நாலாம் தேதி கொடுப்பான் ஒருத்தன் பத்தாம் தேதி கொடுப்பான் ஒருத்தன் கொடுக்காமையே இழுத்தடிப்பான் உங்க ஊர் மாதிரி நினைக்காத இது சென்னை ஐயோ இது சரி வராதா என்ற ஒரு ஓய்ந்த தோற்றம் நிமிடத்தில் அவளிடம் தோன்றியது அதை பார்த்த வெற்றி அப்படி பயப்பட ஒண்ணும் இல்ல வருவாங்க இருந்தாலும் பெருசா வருமானம் பார்க்க முடியாது சின்ன கிளாஸ் பசங்க தான் வருவாங்க என்றான் இருந்தாலும் அவளின் முகம் தெளியவில்லை சரி என்று தலையாட்டியவள் அடுத்து அவன் என்ன சொல்ல போகிறான் என்பது போல நின்றாள் அவளுக்கு தந்தை இல்லை குடும்பத்திற்காக உழைக்க முற்படுகிறாள் என்பது வெற்றிக்கு ஒரு இலக்கத்தை கொடுத்தது எது எப்படியோ உழைப்பாளிகளை மதிப்பவன் அவன் போ என்றான் போர்டு மாட்டிக்கட்டுங்களா என்றாள் சரி என்பது போல தலையை சேர்த்தவன் என்னை கேட்காம சொல்லாம சும்மா எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு எதுவும் செய்யக்கூடாது புரிஞ்சுதா என்றான் உம் என்று தலையாட்டி சென்றாள் அவனை நோக்கி வந்த பொழுது இருந்த வேகம் கூட போகும் பொழுது இருக்கவில்லை வெற்றியின் பேச்சில் தடுமாறி இருக்கிறாள் என்று அவனுக்கு புரிந்தது ஆனால் வேறு வழி இல்லையே உண்மை நிலவரம் அந்த பெண்ணுக்கு தெரிய வேண்டும் அல்லவா வாழ்க்கை ஒன்றும் விக்ரமன் படத்தில் வரும் பாட்டில் வருவது போல ஒரே பாட்டில் பணக்காரர் ஆகிவிட முடியாதே உழைப்பு மட்டும் இருந்தால் போதாது அது சரியாக பரிமாணம் பெற வேண்டும் அதன் பிரயோஜனங்கள் உழைப்பவரை சேர வேண்டும் இங்கு என்ன நடக்கிறது உழைப்பவர் பல இடங்களில் அதை புத்திசாலித்தனமாக பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளாமல் அவர்களின் உழைப்பு அவர்களுக்கு எந்த பலனையும் தராமல் வீணாக போகும் இல்லை அவரின் உழைப்பில் அடுத்தவர் பயன்பெறுவர் மிகச் சரியாக அது சிலருக்கு மட்டுமே பயன் கொடுக்கும் அதில் ஒருவன் வெற்றி என்னவோ இந்த பெண் போடும் கணக்கு சரியாக வருமா என்று அவனுக்கு தோன்றியது என்னவோ அவர்கள் பாடு என்று நினைத்தவன் அவன் வேலைகளை பார்க்க முற்பட்டு சந்தியாவையும் மறந்து விட்டான் சந்தியாவிடம் நேரில் பேசிவிட்டதால் இப்பொழுது அதிகமாக கோபம் கூட இல்லை அதன் பிறகு அமைதியாகத்தான் இருந்தான் அவன் அடுத்து வந்த ஒரு வாரமும் அவர்களை கவனித்தான் ஹம் அத்தனை பேர் வீட்டில் இருந்தாலும் வீட்டில் சத்தம் இல்லை துணி தைக்க ஒன்று இரண்டு பேர் கொடுத்த மாதிரிதான் இருந்தது அவளுக்கு டியூஷன் வாண்டுகள் ஒன்று இரண்டு சேர்ந்தது அதன் பிறகு அவர்களை அவ்வளவாக கவனிப்பதை விட்டுவிட்டான் மற்ற குடித்தனக்காரர்கள் போல இவர்களும் பத்தோடு பதினொன்று அவனாக முன் வந்து கவனிக்காவிட்டாலும் அவன் பார்வையில் நன்கு பட்டது சந்தியாதான் எந்த சின்ன சின்ன வேலைக்கும் அலைவது அவளாவது பார்வையில் படுவாள் கீர்த்தனா உம் காலையில் காலேஜ் போகும்பொழுது வெளியில் வருவாள் பின்பு வந்து வீட்டினுள் புகுந்து கொண்டால் மறுநாள் காலைதான் மீனாட்சி மூலமாக அவ்வப்பொழுது உபரியாக அந்த சந்தியா பொண்ணு இன்டர்வியூக்கு போகுது போல எதுவும் செட் ஆக மாட்டேங்குது என்று சந்தியா வீட்டினரும் வந்து ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது வெளி வேலைக்கும் வேலை தேடுவதற்கும் என்று சந்தியா அலைவது வெற்றியின் கருத்தில் பதிந்து கொண்டேதான் இருந்தது கடைகளுக்காவது இந்த பையன் நாராயணன் காலேஜ் முடித்து வந்து போக கூடாதா பெண் பிள்ளையை ஏன் இப்படி அலைக்கழிக்கிறார்கள் என்று ஒரு கோபம் தோன்ற தீனாவுடன் ஒரு மாலை நேரத்தில் பேசி கொண்டிருந்த நாராயணனை அழைத்து கேட்டே விட்டான் எல்லாத்துக்கும் உங்க அக்காவையே அலைய விடுறீங்களே உங்க தாத்தாவால முடியாது உங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை உனக்கு என்ன சாயந்தரம் வந்து நீ செய்ய மாட்டியா என்று கேட்டான் கண்டிப்பாக அந்த வார்த்தைகள் சந்தியா மேல் ஈர்ப்பினால் கிடையாது பாவம் கஷ்டப்படுகிறதே என்ற அக்கறை மட்டுமே
ம் சரிங்கண்ணா என்றான் பவ்யமாக நாராயணன் தீனாவையும் திட்டினான் ஏண்டா டே நீ வெட்டியா சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த பையனையும் கெடுக்காத புரிஞ்சுதா என்றான் நம்ம ஜெராக்ஸ் கடைக்காரரு சாயந்தரத்துல கடைய பார்த்துக்க ஆள் வேணும்னு கேட்கிறாரு போறியாடா என்றான் நாராயணனை பார்த்து காலேஜ்ல இருந்து வர ஆறு மணி ஆகிடும் அப்ப போனா பரவாயில்லையாண்ணா என்றான் ம் நான் சொல்லிக்கிறேன் நீ போ சம்பளம் போட்டு கொடுக்க சொல்றேன் போறியா நீ சொன்னா நான் அவர்கிட்ட பேசுறேன் என்றான் நான் வீட்டில் கேட்டுட்டு வரேன் என்று நாராயணன் ஓடினான் அவனின் அப்பா அவனுடன் வந்தார் படிக்கிறதுக்கு ஏதும் பிரச்சனை வராதாப்பா என்று வெற்றியிடம் கேட்டார் சரியான முட்டாளாக இருக்கிறாரே என்று வெற்றிக்கு கோபம்தான் ஒன்றும் வராதுங்க அது ஜெராக்ஸு ரீசார்ஜ் பண்ணுற கடை ஆள் வர நேரம்தான் வேலை இருக்கும் மற்றபடி புக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் படிச்சுக்கலாம் என்றான் அவர் சரி சரி என்று தலையாட்டி போக இவனுங்க பொழப்புக்கு நம்ம சமாதானம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு எல்லா நேரம் இவனுங்க பொழைச்சி கிழிச்சு என்று ஞானவேலியிடம் திட்ட விடு வெற்றி நம்ம நல்லதை நினைச்சு பண்றோம் அப்புறம் அவனுங்க திறம என்றான் ஞானவேல் வெற்றிக்கு இப்பொழுது அதிகமாக எதுவும் கோபம் இல்லை அந்த வீட்டுக்காரர்களிடம் என்று புரிந்தது ஏனென்றால் மற்ற குடுத்தனக்காரர்கள் கொடுக்கும் தொல்லை எதுவும் கூட கொடுக்கவில்லை வீட்டில் சத்தமே இருக்காது தொல்லையற்ற மனிதர்கள் என்று புரிந்து விட்டு விட்டான் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மீனாட்சி அம்மாதான் அப்படியே அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது வேலை இருந்தா சொல்லுடா வெற்றி ரொம்ப வேலைக்காக சிரமப்படுது ஏமா சென்னையில வேலையா கிடைக்கல சாயந்தரம் இப்பதான் டியூஷனுக்கு நாலஞ்சு பசங்க வராங்க எதுவும் நேரம் சரி வரல போலடா எல்லாம் காலையில போனா ராத்திரி ஆகும் போல ஏமா பிபிஓ கால் சென்டர் இங்கெல்லாம் வேலை கிடைக்குமே ஷிஃப்ட் டியூட்டி ஆம்டா யோசிக்குது இந்த டியூஷன் வருமானம் போகுது இல்ல கொஞ்சம் பசங்க சேர்ந்தா சொல்லபமா நாலஞ்சாயிரம் வரும்னு சொல்லுது அவங்க அம்மா இந்த நைட் ஷிஃப்ட்னா பயப்படுறாங்க போல அப்பா இல்லாத பசங்க இல்ல அதான் ரொம்ப ஜாக்கிரத என்னம்மா பேசுற நீ இந்த காலத்துல அத்தனை பேர் சாப்பிட அதெல்லாம் எந்த மூளைக்கு என்றான் ஞானவேல் ரொம்ப சிரமம்தான் வெளியில காட்டிக்கிறது இல்லடா அந்த பொண்ணோட அம்மா துணி தைக்குது சித்தியும் எம்மிங் பண்ணி கொடுக்குது என்றார் மீனாட்சி அம்மா வருத்தமாக ஏதாவது வேலை சொல்றியாடா வெற்றி என்று ஞானவேலும் கேட்டான் மீனாட்சி அம்மாவும் கேட்டார் பொண்ணுக்கு நான் எங்கம்மா வேலை தேடி கொடுக்க முடியும் பசங்கன்னா அது வேற சும்மா சொல்லாத வெற்றி நீ நினைச்சா செய்யலாம் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன வேலை தோதா இருக்கும்னு உனக்கு அனுமானிக்க தெரியாது என்றான் ஞானவேல் சரி பாக்குறேன் என்று வெற்றி சொன்னதும் அவ்வளவு சந்தோஷம் மீனாட்சி அம்மாவிற்கு இந்த வார்த்தை சொன்னாலே வெற்றி நிச்சயம் செய்வான் என்று தெரியும் அடுத்த நாள் காலை சந்தியாவின் தாத்தா வெற்றியிடம் வந்தவர் நான் காலையில கொஞ்ச நேரம் இங்க வந்து உக்காரட்டுமா தம்பி வீட்லயே அடைஞ்சிருக்கேன் என்றார் மிகவும் மரியாதையான தோற்றம் சந்தியாவின் தாத்தாவிற்கு வெற்றிக்கு மறுக்க முடியவில்லை ஆனாலும் இங்க சூடு பெரியவரு உடம்புக்கு ஆகாம போக போகுது என்றான் ரொம்ப நேரமா இருக்க போறேன் கொஞ்ச நேரம் தள்ளி தானே உட்கார்ந்திருக்கேன் என்றார் சரி என்று விட்டு விட்டான் அன்றில் இருந்து சந்தியாவின் தாத்தா அங்கு அமர்வது வாடிக்கையாயிற்று பேச்செல்லாம் யாரிடமும் அதிகமாக கொடுக்க மாட்டார் ஒவ்வொரு வருவோரை வேலை செய்வதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருப்பார் அன்றும் அப்படித்தான் அவர் வெல்டிங் பட்டறையில் அமர்ந்திருக்க சந்தியா மூன்று தடம் கடைக்கு நடந்து கொண்டிருக்க டே சந்தியா எங்கடா போயிட்டு போயிட்டு வர என்று அவளை அழைத்தார் ரேஷன்ல கோதுமை போடுறாங்க தாத்தா நான் போகும்போது அப்புறமான்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாங்க என்ன டைம்னு கேட்டுட்டு போக வேண்டியது தானேடா அப்படித்தான் தாத்தா போறேன் திரும்பவும் வேணும்னே நடக்க வைக்கிறான் சரி வேண்டாம்னு விட்டுருடா காடு வாங்கி வச்சுக்கிட்டான் தாத்தா கேட்டா அப்புறம் வான்றான் ஒரே வீட்டுல மூணு காடு வச்சிருக்கீங்கன்றான் எல்லாத்துக்கும் நீயே வர அவங்கள வர சொல்லுன்றான் வேணும்னே வம்பு பண்றான் சொல்லும் பொழுதே குரல் கம்மி போயிற்று நீ ஏண்டா போற சித்தப்பா காலையில இருந்தே மூச்சு விட சிரமப்படுறார் அம்மாவும் சித்தியும் போனாலும் இப்படிதான் பேசுவான் அவங்களுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா போயிடும் அதான் நானே போறேன் என்று சொல்லி சந்தியா வீடு நோக்கி நடந்தாள் இவர்கள் பேசியது அங்கு பக்கத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த பையன் ஒருவனுக்கு கேட்க அவன் ஒரு காருக்கு ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் அடித்து கொண்டிருந்த வெற்றியிடம் போய் இதை ஒரு பெரிய விஷயமாக சொன்னான் அண்ணா நம்ம அக்கா கிட்ட வம்பு பண்றான் என்று யாருடா நம்ம அக்கா என்றான் ஆச்சரியமாக வெற்றி நம்ம வீட்டுல இருந்தா நம்ம அக்கா தானே என் தங்கச்சி கூட அவங்க கிட்ட தான் படிக்குது என்று விளக்கம் கொடுத்த அந்த பையன் இப்படித்தான் எங்க அம்மாவை கூட அவன் மரியாதை இல்லாம போன தடவை சீமண்ணை வாங்க போகும்போது பேசியிருக்கான் எங்க அம்மா கூட வீட்டுக்கு வந்து என்னடா நம்ம பொழப்புனு ரொம்ப அழுதுச்சுன்ன எல்லாரையும் மரியாதை இல்லாம பேசுறான் அங்க பில் போடுறவன் புதுசா வந்திருக்கான் மூணு மாசம்தான் ஆகுது இப்பெல்லாம் எங்க அம்மாவை நான் ரேஷனுக்கு அனுப்புறதே இல்லை உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிட்டு நான் தான் போயிட்டு வரேன் என்றான் அந்த பையன் சொல்லும் பொழுதே மீனாட்சி அம்மா வந்தார் டே சாவி எப்படி நான் ரேஷன் கடை வரைக்கும் போயிட்டு வரேன் எத்தனை தடவை அவன் வேணும்னே இந்த பொண்ணை நடக்க வைக்கிறான் என்று வர 
அவருடன் இருந்த சந்தியாவை பார்த்தவன் நீ போ நான் பின்னாடி வரேன் என்று அவளிடம் கூறி அவன் எல்லார்கிட்டயும் இப்படிதான் வம்பு பண்றான் போல நான் பாத்துக்கிறேம்மா மா இது ஏன் ஏரியா நீ சும்மா காபர பண்ணாத போ என்றான் டேய் நான் போனா வாய் வார்த்தையோட போகும் நீ போனா கையகிய வச்சிட போறடா நான் பாத்துக்கிறேம்மா என்றவன் நீ போ என்றான் சந்தியாவை பார்த்து சந்தியா முன் நடக்கும் அவனின் கண் அசைவில் தங்கப்பாண்டி பைக்கை எடுக்க அதன் பின் அமர்ந்த வெற்றி ரேஷன் கடை பக்கத்தில் சந்தியாவிற்கு முன்பாக போய் நின்று கொண்டான் அத்தியாயம் ஐந்து ரேஷன் கடையில் பில் போடுகிறவன் பேசுவது கேட்கும் தூரத்தில் பக்கத்தில் தான் வெற்றியும் தங்கப்பாண்டியும் நின்றனர் பில் போடுபவனுக்கு வெற்றியே தெரியவில்லை சாமான் போடுபவனுக்கு நன்கு தெரிந்தது அங்கிருந்தே வெற்றிக்கு ஒரு வணக்கத்தை வைக்க முற்பட வேண்டாம் என்று வெற்றி செய்த சமிஞ்சையில் ஏதோ பிரச்சனை என்று அனுமானித்தான் அருகில் வர முற்பட்டவனை அங்கேயே இரு என்று வெற்றி கை காட்ட நின்று கொண்டான் அவர்கள் நின்ற சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சந்தியா வந்துவிட்டாள் இதற்கு பொருள் வாங்கும் ஆட்களும் அதிகமில்லை அந்த வில் போடுபவன் அப்பொழுதும் எல்லோரிடமும் எரிந்து விழுந்து அலட்சியமாகத்தான் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அவனுடைய தோற்றம் ஐயோ இவனுக்கு நாம் வர வேண்டுமா என்றுதான் வெற்றிக்கு தோன்றியது ஒல்லியாக இருந்தான் ஒரு தட்டு தட்டினால் எட்டு ஊருக்கு குட்டிக்கரணம் நிச்சயம் அடிப்பான் கடையில் இருப்பவன் பெண்களிடம் வழிபவன் அல்ல ஒரு மாதிரி சைக்கோ மாதிரி தோன்றினான் எல்லோரையும் தப்பாக கீழிறக்கி பேசி அதில் சுகம் காண்பவனாக இருந்தான் சந்தியாவின் முறை வந்ததும் என்ன குட்டி உன்னை அப்புறம் தானே வர சொன்ன அதுக்குள்ள வந்திருக்க என்றான் அலட்சியமாக இப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க மரியாதையா பேசுங்க மரியாதையான்னா எப்படி குட்டிமான்னா என்றான் இன்னும் நக்கலாக உனக்கெல்லாம் இதுவே அதிகம் என்ன அழகா இருந்தா அப்படியே நீ வந்த உடனே பல்ல இழிச்சுக்கிட்டு சாமா போட்டுடுவேனா போ போ அப்புறம் வா இப்ப போட முடியாது நீங்க எங்க கார்டு கொடுங்க சாமா வாங்கும் போது வாங்கிக்க போ போ வெற்றி அப்பொழுது சந்தியாவை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவள் முகத்தில் கோபம் வருத்தம் ஏதாவது தெரிகிறதா என்று ஹம் அப்படி எதுவும் இல்லை ஒரு எரிச்சல் இருந்தது அதையும் மீறி நீ பேசினால் எனக்கொன்றும் இல்லை போடா என்ற பாவனை இருந்தது இவளுக்கு கூட ஆள் தேவையில்லை வீணாக தன்னால் எதுவும் பிரச்சனையை வேண்டாம் என்று நினைக்கிறாள் என்ற பார்த்த மாத்திரத்தில் புரிந்தது திரும்பி வெற்றியை பார்த்தாள் என்ன செய்வது என்பதை போல தான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சந்தியா வேறு புறம் பார்க்கவும் நாமா ஆள் தேடுறியா எதுக்கு என் அடிக்கவா இல்ல நீ அணைச்சிக்கவா என்று விகாரமாக பேசவும் சந்தியாவுக்கு கோபம் வந்தது வெற்றிக்கு கோபம் வந்து அருகில் போக போக அவன் வருவது தெரிந்த சந்தியா ஒரு கை காட்டி அங்கேயே நில் என்பது போல சொன்னவள் இப்பொழுது இன்னும் நிதானமாக அந்த கடைக்காரனை பார்த்து உன்னை அடிக்க ஆள் கூட்டிட்டு வர அளவுக்கு நீ பெரியாளா ஒழுங்கா மரியாதையா பேசு இல்ல நடக்கிறதே வேற என்ன பண்ணுவ நீ எல்லாம் எதுவும் பண்ண லாயக்கே இல்லாத ஆளு உன்னை என்ன பண்ணுவாங்க இப்ப நீ எனக்கு சாமான் போடுற என் காடு குடுக்குற இல்ல இதெல்லாம் நீ செய்ய மாட்டேன்னு எழுதி கொடு ஏய் என்ன துள்ற உன்னால ஆனதை பார்த்துக்கோ என்னால எதுவும் செய்ய முடியாது எப்படி நீ என்கிட்ட இந்த கார்டு வாங்குற நான் பாக்குறேன் இப்பொழுது அந்த இடத்தில் கூட்டம் கூடியிருந்தது வெற்றிக்கு அவள் நடவடிக்கையை பார்ப்பதில் ஒரு சுவாரஸ்யம் ஏற்பட்டிருந்தது அமைதியாக வேடிக்கை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் வெற்றி இதை பார்த்து கொண்டிருப்பதால் யாரும் தலையிடவில்லை நான் சிஎம் செல்லுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் மனித உரிமைகள் ஆணையத்துக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் என்றாள் சந்தியா நா ரூல்ஸ் பேசுற போ போ நா வேணா செய் கார்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்ன செய்வாள் என்று அனுமானிக்கும் முன்னரே ஒரு ஓரமாக இருந்த டேபிளில் இருந்த அவன் வில் போடும் புக்கை தூக்கி கொண்டவள் திரும்ப தூரமாக வந்து நின்று கொண்டாள் நீ கார்டு கொடுக்கல நான் இதை தூக்கிட்டு போவேன் இரு போலீஸை கூப்பிடுறேன் கூப்பிடு நானும் என் கார்டை பிடுங்கி வச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்றேன் உடனே போனை எடுத்த அந்த கடைக்காரன் பில் புக்கை எடுத்து வைத்து கொண்டு ஒரு பெண் கலாட்டா செய்வதாக கூறினான் போலீஸ் என்றதும் சந்தியாவின் மனதில் ஒரு ஓரத்தில் பயம்தான் இப்பொழுது இத்தனை பேர் முன்னிலையிலும் பின்வாங்க முடியாது இது தேவையில்லாத பிரச்சனை பேசாமல் எத்தனை தடவை என்றாலும் நடந்து இருக்காமல் உனக்கு எதற்கு ரோஷம் என்று மனது இடித்துரைத்தது எவ்வளவு மனதின் கலக்கம் இருந்தாலும் முகத்தில் காட்டவில்லை சந்தியா இருந்தாலும் வெற்றியை திரும்பி பார்த்தாள் அவனை அருகில் அழைக்கலாமா என்று உனக்கு இது தேவையா என்பது மாதிரி அவன் முகத்தில் சிரிப்பு அவனை சந்தியா பரிதாபமாக பார்க்கவும் அங்கேயே இரு என்று சிக்னல் செய்தவன் போனை எடுத்து அந்த ஏரியா கவுன்சிலருக்கு அழைத்து பேச ஆரம்பித்தான் நான் தல நீ இருக்கக்குள்ள நம்ம ஏரியால இப்படி நடக்கலாமா என்றான் அவனுக்கு நன்கு பழக்கமான கவுன்சிலரும் என்ன விஷயம் என்று தெரியாமலேயே உன்னால முடியாததா பார்த்து கொடா நீயே என்றார் அண்ணாத்த இது ஒரு புள்ள பூச்சி நான் கையை வச்சா ஸ்பாட் அவுட் நீ வா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி வேற நீயே பாத்துக்கோவா நான் வெற்றி நாடா என்றார் நான் என்னன்னா நீ அடுத்தது எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ல நிப்பன்னு பார்த்தா நீ கவுன்சிலரா கூட ஆக மாட்ட போல இருக்கேன் 
விஷயத்த சொல்றா நான் பாத்துக்கிறேன் என்று அவர் சொல்ல ஊட்டாண்ட இருந்தா இப்படியே இங்க வந்துட்டு போ என்று சொல்ல இங்கதான் இருக்கேன் பத்து நிமிஷத்துல வரேன் என்றார் அதற்குள் அங்கே ஒரு கான்ஸ்டபிள் வந்திருக்க வில் போடுபவன் விவரம் சொல்லவும் என்னம்மா என்னம்மா பிரச்சனை என்று கடுமையாக சந்தியாவிடம் கேட்டார் சற்று அவளின் முகத்தில் பயம் தெரியவும் வெற்றி அருகில் போனவன் வணக்கம் சார் என்றான் அந்த கான்ஸ்டபிளை பார்த்து சந்தியாவிடம் இருந்து அவனிடம் கவனத்தை திருப்பியவர் அப்பொழுதுதான் அவனை பார்த்தவர் வெற்றி என்றார் நமக்கு வேண்டியவங்க சார் என்றான் சந்தியாவை காட்டி முன்னாடியே சொல்றது இல்லையா என்று அவனை பார்த்து குறைப்பட்டவர் கொஞ்சம் வேண்டியவங்களா ரொம்ப வேண்டியவங்களா என்றார் ஏன் அண்ணாத்த ரொம்ப வேண்டியவங்கன்னா வீட்டுக்கு அனுப்பிடு அம்மாவுக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க அனுப்பிடு நீ போ என்றான் சந்தியாவை பார்த்து அவள் கார்டு என்கவும் கார்டு வாங்கி வச்சிருக்கான் நீ வில் புக்கு கொடுமா என்று அவளிடம் இருந்து வாங்கியவர் கார்டு கொடு என்றார் வில் போடுபவனை பார்த்து அவன் ஒரே அட்ரஸ்ல மூணு கார்டு இருக்கு என்று ரூல்ஸ் பேசவும் வாடகை வீடுனா அப்படித்தான் நீ கொடு இல்ல உனக்கு அட்ரஸ் இருக்காது யோசிச்சுக்கோ என்றார் அப்பொழுதும் அந்த வில் போடுபவன் முடியாது என்பது போல நிற்கவும் இவன் என்ன வெற்றி இப்படி நிக்கிறான் அவன் ஒரு மாதிரி இப்படி இருக்கவங்களா பார்த்து நீங்க கவர்மெண்ட்ல வேலைக்கு வைக்கிறீங்களா இல்ல உங்ககிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இப்படி ஆகுறாங்களான்னு தெரியல என்றான் அதற்குள் கவுன்சிலர் வந்து விட்டார் வேகமாக ஒரு பத்து ஆட்கள் புடை சூழ வந்தார் வெற்றி என்ற ஆர்ப்பாட்டமாக அழைத்து அவனை அணைக்க வர வெற்றி வேகமாக விலகினான் அண்ணாத்த உன் சட்ட மை ஆகிடும் ஆயிட்டு போகுது உடனே நீ அண்ணனுக்கு ஒரு பத்து சட்டை எடுத்து அனுப்ப மாட்டே நீ ஃபேக்டரியே விலைக்கு வாங்கிட்டேன்னு சொன்னாங்க நீ என்ன என்ன எடுத்து கொடுக்க சொல்ற என்றான் அவருக்கு மட்டும் கேட்கும் விதமாக நம்ம ரகசியம் நமக்குள்ள வெற்றி என்று சிரித்தவர் நான் பிரச்சனை அவன் விவரத்தை சொல்லவும் சந்தியாவை பார்த்தவர் நான் வெற்றி பொண்ணு ஷோக்காக்கிது என்றார் அவனுக்கு மட்டும் கேட்கும் குரலில் அண்ணாத்த நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க என்றான் அந்த வேண்டியவங்களில் மிகவும் அழுத்தம் கொடுத்து நான் வெற்றி நீ இப்படி சுத்தி வளைக்காத எனக்கு என்ன முறையாகணும் சொல்லு என்றார் பழிச்சென்று உங்களுக்கு சிஸ்டர் முறையாகணும் என்றான் ஓகே சிஸ்டர் நீ சொல்லுமா என்றார் அவளை பார்த்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க என்றவன் கூட்டத்தில் ஓர் இருவரை பார்க்க அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு இருந்த கம்ப்ளைண்ட் சொல்ல ஆரம்பித்தனர் அதற்குள் போ என்று ஒரு சிறு தலையசைப்பு சந்தியாவை பார்த்து உடனே இடத்தை விட்டு நகர்ந்து விட்டாள் சந்தியாவை அனுப்பிவிட்டு வெற்றி அந்த இடத்தில் தான் இருந்தான் ஆனால் பார்வையாளன் மட்டுமே அவன் நீ இதை செய் அதை செய் என்று யாரிடமும் கூறவில்லை கவுன்சிலரை பார்த்ததும் அங்கே இருந்த ஜனங்களும் ஆளுக்கு ஒன்றாக வில் போடுபவன் மேல் குறை சொல்ல விஷயத்தில் சத்தம் அதிகமாகி அந்த ரேஷன் கடைக்காரனை தற்காலிக விடுமுறையில் போக வைத்து அவனை இடம் மாற்றி விடுகிறேன் என்று கவுன்சிலர் சொல்லியதும் மக்கள் கலைந்து சென்றனர் அப்போ வெற்றி சந்தோஷம் தானே நான் அத்த உனக்கு தான் சந்தோஷமா இருக்கணும் உன்னை ஜனங்க மத்தியில நம்ம கவுன்சிலர் நமக்கு செய்வாருன்னு காட்டியிருக்கேன்ல அதான நீயாவது ஒத்துக்கிறதாவது சிரித்தவன் தொபாரு எனக்கு நீ தான் எனக்கு அரசியலுக்கு வர ஆசை எல்லாம் கிடையாது எதுனாலும் உன்னதான் முன்ன நிறுத்துவேன் என்றவன் அந்த தைரியம் தான் என்றவர் வரட்டா என்றார் சரி அண்ணாத்த நானும் ஜூட் என்றவன் கிளம்பி விட்டான் வீட்டிற்கு வந்ததும் அவனின் அம்மாவை ஒரு பிடி பிடித்தான் இதுக்குதான் பொண்ணுங்க விஷயத்துக்கு என்ன போக சொல்லாதன்னு சொன்னேன் ஏன் வெற்றி வந்தவன் பிரச்சனை என்னன்னு பார்க்க மாட்டேங்கிறான் அந்த பொண்ணு எனக்கு யாருன்னு அவனுங்களுக்கு அவ்வளவு ஆர்வம் இதுல அந்த கம்யூனாட்டி கவுன்சிலரு பொண்ணு ஷோக்காக்கிதுன்றான் எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்கன்னு சொல்ல வேண்டியதா போச்சு அப்புறம் தான் பார்வையே மாத்தினான் ஏமா நீ என்றான் இதுக்குதான் நான் போறேன்னு சொன்னேன் நீ போய் என்னாகும் அந்த பில் போடுற மண்டைய கல்ல விட்டு உடைச்சிருப்ப சரியான பைத்தியக்காரன் போலவன் இந்த காடு அந்த பொண்ணு வீட்டுல கொடுத்துடு என்று சொல்லி விட்டு சென்றான் மாலையில் வெற்றியின் வீட்டு மொட்டை மாடியில் சந்தியா டியூஷன் எடுத்து கொண்டிருக்க அவள் டியூஷன் முடித்து கீழிறங்கும் சமயம் சரியாக அவளை மேலே பிடித்தான் வெற்றி கீர்த்தனாவும் அங்கேதான் உட்கார்ந்து படித்து கொண்டிருந்தாள் அது என்ன உனக்கு அசட்டு தைரியம் நான் பேச வந்தா பெரிய இவ மாதிரி நீ பேசுற முடிஞ்ச வரைக்கும் பிரச்சனைகள்ல இருந்து விலகிதான் இருக்கணும் முன்ன போய் நிக்க கூடாது புரிஞ்சுதா என்று பொறிந்தான் அதான் நீங்க இருந்தீங்களே என்று சந்தியாவின் குரல் தயக்கத்தோடு ஒழிக்க தோடா நான் வராம இருந்தா அதான் வந்திருந்தீங்கல்ல என்றால் மீண்டும் உம் விளங்கும் என்று நொடித்தவன் எனக்கு எல்லாரையும் தெரிஞ்சிருந்தது எனக்கு யாரையும் தெரியாம அந்த கடைக்காரனுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருந்தா பிரச்சனை தச மாறி இருக்கும் யார் எப்படி எதுவும் இந்த கால சூழ்நிலையில சொல்ல முடியாது நான் கூட இல்லைன்னா அந்த போலீஸ்காரரே மரியாதையா பேசி இருப்பாரான்னு சொல்ல முடியாது எதுலயும் அசட்டு துணிச்சல் இருக்க கூடாது ரேஷனுக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு போகாத பில்லு புக்கை தூக்கிட்டு நின்ன மாதிரி திரும்ப எதுவும் செய்யக்கூடாது உம் என்று மண்டையை நன்றாக உருட்டினாள் கீர்த்தனா இவர்கள் பேசுவதை சுவாரஸ்யமாக வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் 
என்னவோ உருற்ற தலைய என்று சொல்லிக்கொண்டே கீழிறங்கி போய்விட்டான் வெற்றி அக்கா எப்படி இப்படி கத்தாம இருக்கார் என்றால் ஆச்சரியமாக தெரியல விடு ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணினாங்க நீ தேங்க்ஸ் சொன்னியா ஐயோ மறந்துட்டேன் என்று வேகமாக விரைந்தவள் கடைசி படியில் இருந்த வெற்றியை சார் என்று கூப்பிட்டாள் திரும்பி அவன் அவள் கீழே வர முற்படுவதை பார்த்து அங்கேயே இரு என்று சொன்னவன் மேலே போனான் சந்தியா கீழே வந்தால் எல்லோர் பார்வையிலும் அவர்கள் இருவரும் படுவர் அதை விரும்பாதவன் அவனே மேலே திரும்ப ஏறினான் என்ன என்றான் அதட்டலாக இவன் இவ்வளவு பேசியதே அதிகம் என்று நினைத்த சந்தியா தேங்க்யூ என்றாள் அதுக்கா கீழே இறங்கி வந்த ம் என்று அவள் தலையாட்டவும் உஃப் என்றவன் திரும்ப சென்று விட இதுக்கு இவன் ஏன் பெருமூச்சு விடுறான் என்று நொந்தபடியே கீர்த்தனாவை பார்த்தாள் வாய் பொத்தி சிரித்த கீர்த்தனா நம்ம தானே அந்த அண்ணாவை பார்த்து பயப்படுறோம் அவரையே இப்படி பண்றார் என்றாள் தெரியல என்று தோலை குலுக்கியபடி சந்தியா வா போகலாம் என்று கீர்த்தனாவை அழைத்தாள் இருக்கா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போவோம் அநேகமா அவர் நம்ம கிட்ட பேசுறது யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம்னு தான் மேல வந்திருப்பார் அப்பொழுதுதான் அது சந்தியாவிற்கு முறைக்க ஆமா அப்படித்தான் இருக்கும் அதான் நான் திரும்ப கூப்பிட்டதும் மறுபடியும் ஏதாவது ஹெல்ப் கேட்க போறேன்னு பயந்திருப்பார் என்று வெற்றியை இப்பொழுது சரியாக கணித்தாள் சந்தியா சொல்லும் பொழுது சந்தியாவின் குரலில் வருத்தம் தெரிந்தது அப்படியா யாராவது ஹெல்ப் பண்ணினா நம்ம திரும்ப திரும்ப கேட்போம் விடுக்கா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி உன்னை பத்தி அவருக்கு தெரியாதல்ல ஆனா அவர் சொன்ன மாதிரி நீ எந்த பிரச்சனைக்கும் போகாத என்றாள் சரிங்க அக்கா நீங்க சொன்னா சரி என்றால் கீர்த்தனாவை பார்த்து கிண்டலாக போக்கா என்று சொல்லியபடியே கீர்த்தனா அவளை பார்க்க சிரித்து கொண்டே சகோதரிகள் இருவரும் படி இறங்கினர் நான் இப்போதான் திட்டிட்டு வரேன் மறுபடியும் இவ சிரிக்கிறா இவளை என்ன செய்ய என்பது போல சந்தியாவை பார்த்தான் ஆனால் இப்பொழுது சந்தியா மேல் கோபம் இல்லை ஒரு சிநேகிதம் மனதில் தோன்றியது அவன் அம்மா மட்டும்தான் எனக்கு சிநேகிதம் என்று சொல்ல வேண்டுமா அவன் சொல்லக்கூடாதா இறங்கி கொண்டிருந்த சந்தியா எதேச்சையாக எதிரில் பார்க்க பட்டறையில் இருந்து வெற்றி அவளை பார்த்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது அவசரமாக முகத்திலிருந்து சிரிப்பை விளக்கி படு பவ்யமாக முகத்தை வைத்து கொண்டு கீர்த்தனாவை கையில் கில்ல அக்கா ஏன் கில்ற என்று கேட்டவளிடம் கண்களால் வெற்றியை காட்ட கீர்த்தனா அவளின் அக்காவை விட முகத்தை இன்னும் படு பவ்யமாக வைத்து ஒரு ஹெட் மாஸ்டரை பார்த்தால் ஒரு மாணவனுக்கு தோன்றும் முகபாவனையோடு இறங்கினாள் இருவரையும் பார்த்து வெற்றிக்கு தான் முகத்தில் புன்னகை வந்தது அதை மறைத்து வேறு புறம் திரும்பி கொண்டான் அத்தியாயம் ஆறு வெற்றி வாரத்தில் சில நாட்கள் முக்கிய பிரமுகர்கள் சிலர் வீட்டிற்கு கலரியும் சிலம்பமும் பயிற்சி கொடுக்க போவான் அதே மாதிரி காவலர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்படும் பொழுது சிறப்பு வகுப்பாக சில சமயம் இந்த மாதிரி தற்காப்பு கலை வகுப்புகள் எடுக்கப்படும் பொழுது அதற்கு எப்பொழுதும் பயிற்சி அளிப்பவன் வெற்றி அந்த மாதிரி தான் அவனுக்கு காவலர்களை நன்கு அறிமுகம் இருந்தது பல பெரிய ஆட்களையும் தெரிந்திருந்தது அந்த மாதிரி ஹோம் செக்ரட்டரி வீட்டிற்கும் அவரின் பெண்ணிற்கும் பையனுக்கும் கலரி சிலம்பம் வகுப்புகள் எடுத்து கொண்டிருந்தான் ஒரு ஞாயிறு மாலையில் பயிற்சி கொடுத்து கொண்டிருந்த பொழுது ஹோம் செக்ரட்டரியும் வீட்டில் இருக்க அவரும் மக்களின் பயிற்சியை ரசித்து கொண்டிருந்தார் என்ன வெற்றி பசங்க எப்படி பண்றாங்க ரொம்ப ஜோரா பண்றாங்க சார் என்றான் பெரியவள் ராதா ஒன்பதாம் வகுப்பிலும் சிறியவன் ஆறாம் வகுப்பிலும் இருந்தான் இதெல்லாம் ஓகே தான் ஆனா என் பொண்ணு கணக்குல ரொம்ப வீக் அதான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல என்றார் கவலையாக ஹோம் செக்ரட்டரி என்றால் மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன நேற்றுதான் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் கண்டிப்பாக வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவரின் பெண்ணின் ஸ்கூலில் அவருக்கு பெரிய அட்வைஸ் கொடுத்திருந்தனர் அதுக்கு என்ன சார் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக டியூஷன் ஏற்பாடு பண்ண வேண்டியது தானே எங்கப்பா யார் வந்தாலும் எனக்கு அவங்க சொல்லி கொடுக்கறது புரியலைன்னு சொல்றா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல உடனே வெற்றியின் மனது இரண்டும் இரண்டும் நாலு என்று கணக்கு போடாமல் இரண்டும் இரண்டும் இருபத்தி இரண்டு என்று கணக்கு போட்டது நம்ம வீட்டில் குடியிருக்கிற ஒரு பொண்ணு இருக்கு எம்எஸ்சி மேக்ஸ் படிச்சிருக்கு டியூஷன் தான் எடுக்குது எனக்கு எப்படி எடுக்கும்னு எல்லாம் தெரியாது சார் சொன்னா ஒரு நாலு நாள் வந்து எடுக்க சொல்றேன் பிடிச்சிருந்தா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வேண்டாம்னு சொல்லிடலாம் தப்பா எடுத்துக்காது என்றான் பொண்ணு எப்படி என்றார் ஹோம் செக்ரட்டரி பெரிய பதவியில் இருப்பதால் யாரையும் உடனே வீட்டிற்குள் விட முடியாது பொண்ணுக்கு நான் கேரண்டி என்றான் உடனே அவரின் பெண் பிரீத்திக்கு நாங்க கேரண்டி என்றால் விளையாட்டாக இது பிரீத்தி இல்ல சந்தியா என்று வெற்றி திருத்த ஓகே மாஸ்டர் என்று கத்தினால் வேண்டுமென்றே குறும்பாக குறும்பு ஆரம்பி என்று ட்ரில் எடுக்க ஆரம்பித்தான் எதையும் உடனே செய்யும் ரகம் இப்போ சண்டே ஈவினிங் தானே வர சொல்லட்டா சார் என்று அப்பொழுதே துவங்க சொல்லேன்பா நானும் வீட்டில் இருக்கேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றார் 
உடனே மீனாட்சிக்கு அழைத்தவன் விவரம் சொல்லி அந்த நாராயண பையனை கூட போட்டு உடனே அனுப்பிவிடு என்றான் சந்தியாவை பார்த்ததும் அந்த சிறுமிக்கு பிடித்து விட்டது சந்தியாவின் தோற்றம் பார்த்தவர்களே கவரும் வெற்றிக்கு தான் மெதுவாக பார்க்க பார்க்க கவர ஆரம்பித்திருந்தது ஆனால் அவளின் அப்பாவும் அம்மாவும் சந்தியா எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கிறாள் என்று உடனே பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல உடனே கொஞ்சம் கஷ்டம் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் அவள் மேக்ஸ் புக் கொடுத்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு சொல்லி கொடுப்பேன் என்றாள் வேலை தேவை என்ற பொழுதும் உடனே நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லாமல் பார்த்துட்டு சொல்லி கொடுக்கிறேன் என்று அவள் உண்மை பேசியது அங்கிருந்தவர்களுக்கு பிடித்தது சந்தியாவும் அரை மணி நேரம் படித்து பிறகு அந்த சிறுமிக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாள் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்த சிறிது நேரத்திலேயே அவள் கணக்கில் கொஞ்சம் மந்தம் என்பது புரிய மிகவும் பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுத்தாள் அரை மணி நேர கிளாஸில் அந்த சிறுமி தோல்வது தெரிய ஐந்து நிமிடம் வேறு பேசினாள் அவள் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பானவுடன் மீண்டும் கணக்கை சொல்லிக் கொடுத்தாள் ஹாலில் ஒரு இடத்தில் இவள் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க ராதாவின் பெற்றோர் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நடந்து கவனித்தனர் அவர்கள் பார்த்தவரை அவர்களுக்கு திருப்தி எப்படிமா பண்றா என்று அவளின் அம்மா கேட்க ராதாவின் தோல் மேல் கை போட்டு எப்படி பண்ற நீ என்று அவளிடமே கேட்டாள் சந்தியா கொஞ்சம் டல் தானே மிஸ் எனக்கு அப்படி தெரியலையே இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மி அவ்வளவுதான் என்றவள் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்றேன் மேடம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு என்று சொல்ல அடுத்த நாள் காலை ஆறு மணிக்கு சரியாக அவர்களின் வீட்டு கார் சந்தியாவை பிக்கப் செய்தது ஆறே காலிலிருந்து ஏழே கால் வரை டியூஷன் அதன் பிறகு பஸ் ஏறி சந்தியா வீட்டிற்கு வருவதாக ஏற்பாடு விடியற் காலையில் தனியாக பஸ் பிடித்து போவது அவ்வளவு பாதுகாப்பு அல்ல என்பதால் இந்த ஏற்பாடு எல்லாம் வெற்றியின் ஏற்பாடு சந்தியா நேற்று ராதாவின் வீட்டிற்குள் நுழையும் பொழுதே ஃபீஸ் எவ்வளவுன்னு கேட்பாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நீங்க பாருங்க அப்புறமா டிசைட் பண்ணலாம்னு சொல்லு நீ பாட்டுக்கு நம்ம தெரு பசங்க கிட்ட வாங்குற மாதிரி இருநூறு முன்னூறுன்னு சொல்லாத என்று சொல்லி இருந்தான் ஒரு வாரம் வரை ஃபீஸை பற்றி சந்தியா பேசவே இல்லை அடுத்த வாரம் அவர்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்க சென்ற பொழுது வெற்றி அதை முடிவு செய்து வந்தான் சந்தியா அவ்வளவு ஃபீஸை எதிர்பார்க்கவே இல்லை அன்று காலை அவளின் தாத்தா வெற்றியின் பற்றையில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது ஆட்கள் அதிகமில்லாத சமயம் அங்கே போனவள் தாத்தாவிடம் பேசுவது போல வெற்றியை அவ்வப்பொழுது பார்க்க வெற்றியும் அதை உணர்ந்தான் ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் அவள் நகர்வதாக காணோம் வெற்றி அருகில் வந்து அவளின் தாத்தாவின் முன்னிலையில் தான் கேட்டான் என்ன பண்றீங்க எனக்கு சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் தேங்க்ஸ் நீ கிளாஸ் எடுக்கிற நீ சம்பாதிக்கிற எனக்கு எதுக்கு தேங்க்ஸ் நிஜமா சொல்லணும் இவ்வளவு ஃபீஸ் நான் எதிர்பார்க்கல ஒரு தௌசண்ட் இல்ல அதை விட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூட எதிர்பார்த்தேன் என்றாள் எப்பா என்று ரஜினி ஸ்டைலில் சொன்னவன் நல்ல வேலை செஞ்சேனா உன்னை ஃபீஸ் பேச விடலை ஹோம் டியூஷனுக்கு இவ்வளவுதான் நான் ரெண்டு மூணு பேர் கிட்ட விசாரிச்சுட்டேன் சரியா கிளம்பு என்றான் கிளம்பு என்றவுடன் பேச்சு இவ்வளவுதானா என்பது போல அவளின் பார்வை இருக்க ஆண்மகன் என்றால் பேச்சை வளர்ப்பான் பெண் பிள்ளை ஸ்னேக பாவம் இருந்தாலும் பேச்சு வளர்க்க முடியாது இருந்தாலும் இது என்னோட ரெண்டாவது தேங்க்ஸ் என்று சொல்லியபடி சந்தியா இடத்தை விட்டு கிளம்பவும் மூணாவது தேங்க்ஸ் சொல்ல வைக்கணும் என்ற ஆர்வம் வெற்றிக்கு தோன்றியது அவளின் தாத்தா ஒரு பக்கம் வெற்றிக்கு நன்றி உரைக்க பெரியவரே இதெல்லாம் ஒரு விஷயம் இல்ல என்று சொல்லி அவனும் இடத்தை விட்டு நகர்ந்தான் இருந்தாலும் அவளின் தேங்க்ஸ் மனதில் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது அந்த சந்தோஷம் நாள் முழுவதும் இருந்தது யாருக்கு உதவினாலும் சந்தோஷம் இருக்கும் ஆனால் இப்பொழுது சற்று அதிகம் இருந்தது ஒரு மெல்லிய நட்பு இருவருக்குள்ளும் துளிர்விட துவங்கியது இரண்டு நாட்கள் சென்றிருக்கும் எப்பொழுதும் காலையில் பயிற்சி முடித்து மொட்டை மாடியில் ஒரு ரூம் இருக்கும் அதில் உள்ள குளியல் அறையில் தான் குளிப்பதை விரும்புவான் ஏனென்றால் குளித்து முடித்தவுடன் வெளியே வந்து சூரியனுக்கு ஒரு வணக்கம் போடுவதை விரும்புவான் சூரிய நமஸ்காரம் என்று முறையாய் எதுவும் செய்யாவிட்டாலும் சூரியன் முன் கண்மூடியும் கண் திறந்தும் சிறிது நேரம் நிற்பான் ஒரு முறை குடி வந்து சில நாட்கள் ஆன நிலையில் ஏதோ காய வைக்க மாடி ஏறிய சந்தியா இவன் கண்மூடி அங்கு நிற்பதை பார்த்து சத்தம் இல்லாமல் இறங்கிவிட்டாள் அதனால் அவன் செய்கை தெரியுமாதலால் வெற்றி குளிக்க சென்ற நேரத்தை கணித்து அவன் சூரியனை வணங்கும் பொழுது சந்தியா அவனை பார்க்க மாடிக்கு வந்தாள் அவளை எதிர்பாராதவன் யார் முன் என்றாலும் அப்படியே நின்று பேசுபவன் அவசரமாக துண்டை எடுத்து மேலே போர்த்தி என்ன என்பது போல பார்த்தான் சந்தியா அதையெல்லாம் கவனிக்கும் மனநிலையில் இல்லை முதல் நாள் இருந்து வெற்றி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கும் பொழுது அப்படித்தானே அவனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் தயங்கி நின்றாள் சொல்லு என்றான் எரிச்சலாக திட்டுவது மாதிரி கோபத்தோடு இப்படியெல்லாம் வெற்றியின் குரல் இல்லை ஒரு தோழமையோடு இருந்தது அது அது என்றால் தயங்கி எது எது சொல்லு என்றான் மறுபடியும் 
அந்த குரல் எதுவாகினும் வெற்றியிடம் சொல்லலாம் என்ற நம்பிக்கையை சந்தியாவிற்கு தர எனக்கு ஒரு வேலை தேடி தரீங்களா நானும் நிறைய இடத்துக்கு போறேன் அவங்க செலக்ட் பண்ணினா எனக்கு பிடிக்கல இல்லைன்னா டைம் ஒத்து வரல இல்ல சம்பளம் ரொம்ப கம்மி இப்படி ஏதாவது இருக்கு காலையில டியூஷன் எடுக்கிற ஈவினிங் டியூஷன் எடுக்கிற இதுல எங்க நீ வேலை செய்வ பகல்ல ஃப்ரீயா தானே இருக்கேன் நாள் முழுசும் வேலை செய்வியா செய்வேன் சரியா செய்ய மாட்டேனா இந்த பொண்ணுக்கு எப்படி வேலை தேடி கொடுக்கறதுன்னு பயப்பட வேண்டாம் வேலையில கரெக்டா இருப்பேன் என்று சந்தியா அலர்ட் ஆறுமுகமாக வாக்குறுதி கொடுத்தாள் சந்தியா வாக்குறுதி கொடுத்த விதத்தில் வெற்றியின் முகத்தில் புன்னகைதான் மலர்ந்தது அப்படி நாள் முழுச வேலை பார்க்கறது கஷ்டம் நீங்க கூட தான் பார்க்கறீங்க நானா ஆமா காலையில அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துக்கிறீங்க அப்புறம் உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிராக்டிஸ் கொடுக்குறீங்க அப்புறம் குளிச்சு சாப்பிட்டு உடனே வெல்டிங் இடத்துக்கு போயிடுறீங்க உங்ககிட்ட வேலை செய்யற பசங்க எல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க சாப்பிடவே மதியம் வரீங்க திரும்ப வேலை பாக்குறீங்க ஈவினிங் வேலை இல்லைனா பிரைவேட்டா நிறைய கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க சண்டே மத்த ஹாலிடேஸ்ல ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இதுல உங்களுக்கு எப்போ ரெஸ்ட் என்றாள் இன்னும் மலர்ந்த புன்னகையோடு நானும் நீயும் ஒன்னா என்றான் ஏன் நீங்க செய்யும் போது நான் செய்ய முடியாதா முடியாது என்றான் ஏ ஏ முடியாது ஓ ஆம்ஸ் பாரு ஏ ஆம்ஸ் பாரு என்று மசில்ஸ் காட்டவா முடியும் வேகமா காத்தடிச்சாலே நீ பறந்து போயிடுவ நாள் முழுச வேலை செய்ய உடல் பலம் வேண்டாமா நம்முடைய தேவைகள் நம்முடைய உடல் பலத்தை நிர்ணயிக்கும் எனக்கு வேலை நிச்சயம் தேவை என்னால செய்ய முடியும் என்றாள் ஏழ்மையை சொல்லாமல் தேவையை சொல்லும் நம்பிக்கையான வார்த்தைகள் இப்படி சொல்லும் பெண்ணிடம் என்ன சொல்வது சரி பார்க்கிறேன் என்றான் ரொம்ப தொந்தரவு பண்றேனா ரொம்ப இல்ல ஆனா கொஞ்சம் என்று வெற்றி கூறவும் சந்தியாவின் முகம் சுருங்கிற்று பரவாயில்ல என் பசங்க என்னை தொந்தரவு பண்ணினா நான் செய்வேன் அது மாதிரி தான் நீயும் சந்தியாவிற்கு புரியவில்லை பசங்கன்னா என்னாண்ட இருக்கிறவனுங்க என்கிட்ட வேலை பார்க்கிறவனுங்க அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று வெற்றி நீட்டி முழக்கவும் சந்தியாவின் முகம் மலர்ந்தது தேங்க்யூ என்றாள் ஒரு மெல்லிய நட்பு சற்று பலப்பட்டது சந்தியாவிடம் சொல்லி வந்த பிறகு வெற்றிக்கு ஒரே யோசனை என்ன வேலை எப்படி இவளுக்கு தேடி கொடுப்பது என்று சந்தியாவின் தாத்தா வெற்றியின் பற்றையில் வந்து அமரவும் பெரியவரே உங்க பேத்திக்கு கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் தெரியுமா என்றான் தெரியும்பா அதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுவா என்றார் அப்ப சரி என்றான் ஏதாவது மார்னிங் ஷிப்ட் மட்டும் இருக்கும் பில் போடும் வேலைகள் சரியாக வரும் என்று அனுமானித்தவன் அதற்கான முயற்சியில் இறங்கினான் பத்து நாட்கள் அலசி ஆராய்ந்து அவன் கலரி சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஓனரின் மூலமாக காலை ஒன்பது முதல் மாலை ஐந்து வரை ஹாஸ்பிட்டல் பில்டிங் செக்ஷனில் வேலை வாங்கி கொடுத்தான் எட்டாயிரம் தான் சம்பளம் அது என்னமோ வெற்றிக்கு கம்மியாக தான் தோன்றியது நல்ல வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் போறேன் இது ஓகே என்றாள் சந்தியா ஒருவாறாக வெற்றியின் மூலமாக சந்தியா வேலையில் அமர்ந்தாள் அதற்காக சந்தியாவின் குடும்பத்தில் தனித்தனியாக வெற்றி அகப்படும் பொழுதெல்லாம் ஒவ்வொருவராக நன்றி கூறினர் அவர்கள் மட்டுமின்றி மீனாட்சியும் ஞானவேலும் கூட நன்றி கூட என்னடா நடக்குது என்று காண்டானவன் சந்தியா டியூஷன் முடிக்கும் சமயம் அவளை மொட்டை மாடியில் பார்த்து ஊர் பூராவும் நான் வேலை வாங்கி கொடுத்தேன்னு போஸ்டர் ஓட்டுவியா நீ என்று சீரியஸாக கேட்டான் ஓ அப்படி கூட செய்யலாம் இல்லை என்று சந்தியாவும் சீரியஸாக பதிலுக்கு கேட்கவும் இருவருமே சிரித்து விட்டனர் பார்க்கும் போதெல்லாம் உங்க வீட்டு ஆளுங்க தேங்க்ஸ் சொன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அதுக்கும் மேல எங்க அம்மாவும் தம்பியும் இதுக்கு மேல் வீட்டுல இருக்கிற பையன் வேற இப்ப வந்து அண்ணா எனக்கும் ஒரு வேலை வாங்கி கொடுங்கன்னு நிற்கிறான் என்று சொல்ல நான் இன்னும் தேங்க்ஸ் சொல்லவே இல்லை என்று கீர்த்த நான் இன்னும் சீரியஸாக வந்து தேங்க்ஸ் அண்ணா என்று வெற்றியை பார்த்து சொல்ல சந்தியாவுக்கும் சிரிப்பு வெற்றிக்கும் சிரிப்பு வந்தப்போ எவ்வளவு டெரரா இருந்த என்ன இப்படி ஆக்கிட்டீங்க எதுவா இருந்தாலும் உன்னோட வச்சுக்கோ எல்லார்கிட்டையும் சொல்லாத என்று சிரிப்போடு சொல்லி கொண்டே கீழே இறங்கினான் சந்தியா நாள் முழுவதும் ஓய்வின்றி வேலை பார்த்தாள் காலையில் மேக்ஸ் டியூஷன் பின்பு ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை பின்பு மாலையில் வீட்டில் பிள்ளைகளுக்கு டியூஷன் இப்பொழுது டியூஷனிலும் கிட்டத்தட்ட இருபது பேர் இருந்தனர் எல்லாம் ஆறிலிருந்து பத்து வகுப்பில் இருக்கும் மாணவர்கள் அவளின் முகத்தில் அப்பொழுதும் கலைப்பு என்பது தெரியவே இல்லை சந்தியா மட்டுமின்றி அவளின் அம்மா சித்தி நாராயணன் எல்லோரும் உழைத்தனர் சந்தியா மிக மிக அதிகம் வெற்றிக்கு ஆச்சரியம்தான் எப்படி இப்படி இந்த பெண்ணால் சிறிதும் முக சுணக்கமின்றி ஓடி ஓடி வேலை செய்ய முடிகிறது அதுவும் பஸ்ஸிற்கு அவள் வேகமாக போகும் பொழுது பாவமாக தான் இருக்கும் ஆண் நண்பன் என்றால் வாடா நான் டிராப் பண்றேன் என்று போகலாம் பெண் பிள்ளை அதற்கும் வழி இல்லை எதுவாகினும் சந்தியாவின் இந்த ஓய்வற்ற உழைப்பு அவளின் மேல் மிகுந்த மரியாதையை வெற்றிக்கு கொடுத்தது 
சந்தியாவிற்கு வெற்றியின் உதவிகள் அவனின் செயல்கள் அவளுக்கு ஒரு நல்ல தோழமையை வெற்றியிடம் உணர வைத்தது அத்தியாயம் ஏழு சந்தியா பஸ்ஸிற்காக அலைச்சல் படுவதை இரண்டு மாதமாக பார்த்தவன் மீனாட்சி மூலமாக சந்தியாவின் அம்மாவிடம் டூ வீலர் வாங்கி கொள்ள பண உதவி செய்கிறேன் மெதுவாக திரும்ப கொடுத்தால் போதும் என்று சொல்ல வைத்தான் வெற்றி சந்தியா ஒத்துக்கொள்ள மாட்டாள் என்று தோன்றியதால் தான் அவளின் அம்மாவிடம் மீனாட்சியை பேச சொன்னான் சந்தியாவின் அம்மா ராஜம் சரி என்று சொல்லலாமா என்று யோசிக்கும் பொழுதே உம்ஹும் வேண்டவே வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டாள் சந்தியா ஏன் என்று ஒரு மாலையில் சந்தியாவை டியூஷன் முடித்து மாடியில் இருந்து இறங்கும் சமயம் வழிமறித்து வெற்றி கேட்டான் என்ன ஏன் என்று ஒன்றும் தெரியாதவள் போல சந்தியா கேட்க அவளுடன் நின்றிருந்த கீர்த்தனாவை பார்த்து நீ ஓடு என்றான் வெற்றி கீர்த்தனா கீழிறங்கி விடவும் ஏன் வண்டி வேண்டாம்னு சொன்ன என்று நேரடியாக கேட்டான் என்னால் பணம் திரும்ப கொடுக்க முடியாது உடனே வேண்டாம் மெதுவாக கொடு ம் முடியாது ஏன் அதான் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறல்ல உனக்காக மாதம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆயிரம் செலவு பண்ண மாட்டியா முடியாது என்றாள் ஏன் என் தங்கச்சிக்கு நகை பண்ணினதுல கடனாகிடுச்சு அதை அடைக்கணும் அவ படிக்கிற பொண்ணு அவளுக்கு எதுக்கு நகை சிரித்தவள் கீர்த்தனா இல்லை அகல்யானு என்னோட பெரிய தங்கச்சி கல்யாணம் ஆகிடுச்சு போன வருஷம் அவளுக்கு என் பாட்டியோட நகையை வாங்கி போட்டு கல்யாணம் செஞ்சு கொடுத்தோம் பாட்டிக்கு நான் திரும்ப செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இருந்தேன் வயசானவங்க அவங்க நல்லா இருக்கும் போது என் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றணும் இல்லையா என்று அவனிடம் எதிர் கேள்வி கேட்டாள் நகை விஷயம் வெற்றியிடம் பின்னுக்கு போய்விட்டது தங்கைக்கு கல்யாணம் என்றால் இவளுக்கு ஏன் ஆகவில்லை என்ற யோசனை மூளையில் ஓடும் பொழுதே அக்கா உனக்கு அகல்யாக்கா போன் என்று கீர்த்தனா சத்தம் கொடுக்க நான் போறேன் என்று துள்ளி ஓடினாள் சந்தியா வெற்றி நேராக சென்றது மீனாட்சியிடம்தான் அம்மா இந்த சந்தியா பொண்ணுக்கு இன்னொரு தங்கச்சி இருக்கா என்று அவளின் குடும்ப விவரங்களை கேட்டான் மீனாட்சி எல்லாவற்றையும் பிட்டு பிட்டு வைத்தார் அவளின் தந்தையின் தற்கொலை சித்தப்பாவின் மாரடைப்பு கடன்காரர்கள் தொல்லை திருமணத்திற்கு நல்ல வரன் வர அதை தங்கைக்கு மனம் முடித்தது என்று வெற்றி அசந்து விட்டான் இப்படியும் பெண்ணா என்று மனம் முழுவதும் சந்தியாவை பற்றிய பிரமிப்பே அடுத்த நாள் காலை அவன் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சந்தியாவின் வீட்டு வாசலில் அவள் தெரிய ஹோம் டியூஷன் போகாம இங்க என்ன பண்றா என்ற கேள்வியோட மாணவர்களிடம் இருந்து தள்ளி வந்தவன் இன்னைக்கு டியூஷன் சொல்லி கொடுக்க போகலையா என்றான் முன்பெல்லாம் யாரும் பாராத பொழுது பேசியவன் இப்பொழுது சகஜமாக பேசினான் அவனிடம் விரைந்து வந்தவள் இன்னைக்கு சந்தியா எல்லா இடத்துக்கும் லீவ் என்றாள் ஏ உடம்பு சரியில்லையா என்றான் அக்கறையாக சேச்ச இல்ல என் தங்கச்சி வரா அவ வீட்டுக்காரருக்கு திடீர்னு யூஎஸ்ல வேலை போல அவங்க ஆபீஸ்ல போக சொல்லி இருக்காங்களாம் ரெண்டு பேரும் போறாங்க இன்னைக்கு நைட்டு ஃபிளைட்டாம் அதான் வீட்டுல இருந்துகிட்டேன் என்றால் முகம் முழுக்க சந்தோஷத்தோடு இப்படி யூஎஸ்க்கு இவ்வளவல்லவா போயிருக்க வேண்டும் ஆனால் எவ்வளவு சந்தோஷத்தோடு சொல்கிறாள் என்று இருந்தது பயிற்சி செய்யும் மாணவர்களின் கவனம் சந்தியா மீதும் இருப்பதை பார்த்தவன் நீ போ என்று அனுப்பிவிட்டான் சற்ற நேரம் அவள் வெளியில் இருந்தாலும் பார்வைகள் அவளை வட்டமிடுவதை பார்த்திருக்கிறான் ரொம்ப அழகு போல இவ என்று மனதிற்குள் நினைப்பதும் உண்டு சிறிது நேரம் கழித்து வீட்டு முன் டாக்ஸி நிற்க ஒரு யுவனும் யுவதியும் இறங்க அந்த பெண்ணின் எவ்வனத்தை விட பையன் இன்னும் கவர்ந்தான் சந்தியாவின் தங்கையும் தங்கை கணவரும் என்று பார்த்த மாத்திரத்தில் புரிந்தது யார் என்பது போல ஞானவேலும் வெற்றி வேலுடன் சேர்ந்து பார்த்தான் டே ஞானம் இந்த பையனை போய் சந்தியா வேண்டாம்னு சொல்லி தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காடா என்றான் ஞானவேலும் ஒத்துக்கொண்டான் ஆளு சூப்பரா இருக்கான் பார்த்தாலே வசதி தெரியுது வேண்டாம்னு சொல்லி தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கா பெரிய மனசு என்று தம்பியும் சொல்ல அண்ணனும் அதையே தான் நினைத்தான் நாள் முழுவதும் அன்று சந்தியாவின் வீடு பரபரப்பாக இருந்தது மாலை சந்தியாவின் தங்கை அகல்யாவும் அவளின் கணவனும் வந்து வெற்றியை பார்த்தவர்கள் தேங்க்ஸ் நீங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணினீங்களாமே என்றனர் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அவங்க எல்லாரும் உழைக்கிறாங்க என்று வெற்றி சொல்ல அவங்களை பார்த்துக்கோங்க நாங்களும் தூரமா போறோம் பக்கத்துல யாரும் கிடையாது என்றாள் அகல்யா ஹம் இது வேறா என்று தோன்றிய பொழுதும் வெற்றியின் தலை சந்தியாவின் பொருட்டு தானாக ஆடியது உங்க போன் நம்பர் கொடுங்களேன் அவங்களோட பேசினாலும் ஏதாவது பிரச்சனைனா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க எப்பவாவது உங்களோட பேசி அவங்க சௌக்கியத்தை தெரிஞ்சுக்குவோம் என்றான் அகல்யாவின் கணவன் வெற்றி நம்பர் கொடுக்கவும் அவர்கள் சொல்லி கொண்டு கிளம்பினர் அகல்யாவின் கணவன் பேசிய விதம் வெற்றியே கவர்ந்தது இந்த சந்தியா ஏன் இவனை வேண்டாம் என்றால் பேசாமல் திருமணம் செய்து கொண்டு உதவி இருக்கலாமே என்றுதான் வெற்றிக்கு தோன்றியது அந்த எண்ணம் அன்று இரவு நேர்பட்ட சந்தியாவிடம் வெற்றியின் கண்கள் அப்பட்டமாக பிரதிபலிக்க ஏன் இப்படி பார்க்கிறீங்க 
வீட்டுக்கு வா என்று உள் அழைத்தான் வீட்டினுள் சந்தியா இதுவரை சென்றதே இல்லை மீனாட்சி அம்மாவிடம் கூட வெளியில் நின்றுதான் பேசுவாள் எதுக்கு வா என்றான் அவனுக்கு கேட்டே ஆக வேண்டியிருந்தது தயங்கி உள்ளே சென்றவளிடம் நீ என்ன முட்டாளா என்றான் வெற்றி டைனிங் ரூமில் இருந்த ஞானவேலுக்கும் மீனாட்சிக்கும் நன்கு கேட்க எட்டி பார்த்தனர் இவன் சந்தியாவிடம் சீரியஸாக பேசுவதை பார்த்து நின்றனர் ஏதோ தப்பு செய்து விட்டோமோ என்று பயந்து நின்ற சந்தியா என்ன பண்ணினேன் என்றாள் ம் வெங்காயம் பண்ண என்று சந்தியாவிடம் எரிந்து விழுந்தான் வெற்றி சந்தியா எதற்கு இவ்வளவு கோபம் என்று புரியாமல் விக்கித்து நிற்கவும் இவ்வளவு நல்ல மாப்பிள்ளையே ஏன் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணின என்றான் இதுதான் மேட்ரா அற்ப பதரே என்பது போல வெற்றியை ஒரு லுக்கு விட்டு இடுப்பில் கை வைத்து முறைத்தாள் சந்தியா பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன லுக்கு என்றான் சீரியஸாக வெற்றி அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போய் அமெரிக்கால செட்டில் ஆகாம இப்படி காலையில அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து உழைக்க ஆரம்பிச்சு இப்படி ராத்திரி ஒன்பது மணி வரைக்கும் உழைக்கணும்னு என்ன சந்தியா ஏதோ பேச வர சும்மா குடும்பத்தை காப்பாத்தணும்னு சப்ப கட்டு கட்டாத கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா நீ கிழிச்ச கோட்ட அந்த பையன் தாண்டி இருக்க மாட்டான் அவன் மூலமா உன் குடும்பத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம் என்று பொறிந்தான் அவனுக்கு எப்படி புரிய வைப்பது என்று யோசித்தவள் உங்களுக்கு எதுக்கு என் மேல இவ்வளவு அக்கற என்றாள் அது அது நீ என் ஃப்ரெண்டு நீ நல்லா இருக்கணும்னு என்றான் பட்டென்று அதே தான் அகல்யா என் தங்கச்சி ஒரு பொருள் பெஸ்டா இருக்கும் பொழுது என் தங்கச்சிக்கு கிடைக்கணும் அவ நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சேன் என்றாள் உன்கிட்ட பேசி ஜெயிக்க முடியாது என்றான் சலிப்பாக உனக்கு புரியல உன் அக்கான்னா கூட பரவாயில்ல உன் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகு உனக்கு கல்யாணத்துக்கு பார்க்கும் பொழுது கேள்வி வராதா என்றான் சந்தியாவிற்கு மனம் மிகவும் நெகிழ்ந்தது ஏன் இப்படி டென்ஷன் கூல் என்றாள் ஞானவேலும் மீனாட்சியும் இவர்கள் பேசுவதை வாய் திறந்து பார்த்தனர் அவர்களின் அருகில் வந்த இருவரும் அவர்களுக்கு கேட்கும்படியாக எப்போ இருந்துடா இப்படி என்று மீனாட்சி ஞானவேலிடம் கேட்க ம் எனக்கே இப்பதான் தெரியும் இவங்க இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு என்றான் கடுப்பாக ஞானவேல் உனக்கு ஏண்டா காண்டு அன் என்ற ஞானவேல் இது அக்கா என்றான் சந்தியாவை காட்டி தங்கச்சிக்கு எவ்வளோ சூப்பரா மாப்பிள்ளை பார்த்து வச்சிருக்கு இவனும் இருக்கானே என்று வெற்றியை பார்த்து பல்லை கடித்தவன் இவனும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்றான் எனக்கும் பொண்ணு பார்த்து தர மாட்டேன்றான் நீ காதல் கல்யாணம் பண்ணிக்கோடா என்று மீனாட்சி அட்வைஸ் செய்ய கடுப்பு கலப்பாத கிழவி உன் பையன் என்னை லவ் பண்ண விட்டுட்டு தான் வேலையை பார்ப்பான் போப்போ என் சார்பா நீயே ஏதாவது பொண்ணுக்கு லெட்டர் கொடு என்றான் சந்தியா நன்றாக சிரித்து விட வெற்றி புன்னகைத்தான் ஞானவேலுக்கு அண்ணனை பற்றி தெரியும் எந்த பிரச்சனை என்றாலும் முன் நிற்பவன் காதல் என்று யாராவது உதவி கேட்டு வரும் பொழுது பின்னடித்து விடுவான் காதல் திருமணங்களை அவ்வளவாக வெற்றி ஆதரிப்பது இல்லை பெற்றோர் சார்பாக தான் பேசுவான் டேய் சிரிக்காதடா சட்டு புட்டுன்னு கல்யாணத்தை பண்ற வழிய பாரு போடா என்று வெற்றி இடத்தை விட்டு நகர போக அண்ணா டேய் எங்க போற இரு அம்மா அந்த தரகர் கொடுத்த பொண்ணு போட்டோ எல்லாம் எடுத்துட்டு வா இன்னைக்கு இவனை விடுறதில்ல என்று வெற்றியின் கையை பிடித்து கொண்டான் ஒரு மாதமாக தீவிரமாக மீனாட்சியும் ஞானவேலும் அண்ணனுக்கு பெண் பார்க்க முனைந்தனர் அதான் இந்த பெண்களின் போட்டோவில் வந்து நின்றிருந்தது வெற்றி இன்னும் பிடி கொடுக்கவில்லை கை உருவ போன வெற்றியை குறுக்கு காட்டி நிறுத்திய சந்தியா போட்டோ பார்க்காம போகக்கூடாது என்றால் அவளின் பங்குக்கு நான் மாட்டேன் என்று வெற்றி சொல்ல ஐய என்ன இது டூ மச் அலப்பற பொண்ணு போட்டோ தானே காட்டுறோம் பொண்ணை காட்டல அப்படி உக்காருங்க என்று சோஃபாவை காட்டினாள் அதற்குள் ஞானவேல் போட்டோவை மீனாட்சி கையில் இருந்து வாங்கி பார்க்க துவங்கினான் அவனும் இன்னும் போட்டோ பார்க்கவில்லை ஒவ்வொன்றாக பார்த்து விட்டு சந்தியாவிடம் கொடுத்தான் சந்தியா பார்த்து விட்டு வெற்றியிடம் கொடுக்காமல் மீண்டும் ஞானவேலிடம் கொடுத்தாள் ஞானவேல் எப்படி என்பது போல சந்தியாவை பார்க்க சாத்வீகம் பிரச்சோதகம் பயானகம் என்று ரஜினி வழியில் சந்தியா அந்த பெண்களை அலச முற்பட ஞானவேல் ஜில் ஜங் ஜக் என்று வடிவேலு பாணியில் அலச முற்பட இருவரும் கடைசி வரை போட்டோவை மட்டும் வெற்றியிடம் காட்டவே இல்லை சுத்தமாக கால் மணி நேரம் சந்தியாவும் வெற்றியும் பெண்களின் விவரங்களை பேச டேய் என்னடா நடக்குது என்று வெற்றி சத்தம் போட்டான் இந்த அம்மா கிழவிய முதல்ல நல்ல கண் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும் ஒன்றும் சகிக்கல ஃபோட்டோ வாங்கி வச்சிருக்கு பாரு போட்டோ தான் இப்படின்னா மற்ற விஷயமும் ஒன்றும் திருப்தி இல்லை என்று சீரியஸாகவே திட்டினான் ஞானவேல் மீனாட்சி சத்யாவை பார்க்க நிஜம்மா ஓகே சொல்ற மாதிரி ஒன்னு கூட இல்லம்மா என்றாள் அவளும் இவன் எப்படிப்பட்ட பொண்ணு வேணும்னு சொன்னா அதை நான் சொல்வேன் இவ எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் என்று மீனாட்சி சலிக்கவும் எனக்கு சொல்ல தெரியலம்மா என்றான் வெற்றி இப்படி சொன்னா எப்படி என்று மீனாட்சி சலிக்க 
கல்யாணத்துக்குன்னு பார்த்துட்டு ஒரு பொண்ணை எப்படி வேண்டாம்னு சொல்கிறது என்றான் பத்து தடவை கொஞ்சம் கூட தயவு தாட்சண்யம் பார்க்காம என் சாமா செட்டை தூக்கி வெளியில வீசிடுவேன்னு சொன்ன வாயா இது என்று மைண்ட் வாய்ஸோடு சந்தியா பார்க்கவும் என்ன என்றான் அவளை நோக்கி வெற்றி நீங்க நல்லவங்கன்னு தெரியும் ஆனா இவ்வளோ நல்லவங்கன்னு தெரியாது என்றாள் என்ன நக்கலா உம் விக்கல் என்றாள் ரைமிங்காக சந்தியா ஞானவேலும் மீனாட்சியும் சிரிக்க வெற்றி முறைத்தான் சந்தியாவை பார்த்து பின்ன நேரில் பார்த்துட்டு வேண்டாம்னு சொன்னால் மனசு கஷ்டப்படும்னு தான் ஃபோட்டோ கொடுக்கறது நான் அதையே பார்க்க மாட்டேன்னா என்றால் கடுப்பாக எனக்கு ஃபோட்டோ பார்த்தெல்லாம் சொல்ல தெரியாது பாரு நீ அழகாக இருக்கேன்னு எங்கள் அம்மா எத்தனை தடவை என்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க தெரியுமா ஏன் கண்ணுக்கு இன்னும் அப்படி தெரிஞ்சதே இல்லை இதில் ஃபோட்டோ பார்த்து நான் எப்படி சொல்ல என்று வெற்றியும் பதிலுக்கு கடுப்படிக்க இப்போ என்ன சந்தியா அழகுன்றியா இல்லைன்றியா என்று ஞானவேல் மிக முக்கியமான சந்தேகத்தை எழுப்ப இப்போ அது ரொம்ப முக்கியமா என்று வெற்றி கிண்டலாக கேட்க மிகவும் கடுப்பான சந்தியா இது என்ன பேச்சு நான் ரசிக்கவில்லை என்பது போல வெற்றியை ஒரு பார்வை பார்த்து வெளியே போக போக அவள் வெளியே போக முடியாமல் இடையில் நின்றவன் சரி போ உனக்காக பொய்யா ஒத்துக்கிறேன் நீ அழகுதான் என்றான் மீனாட்சியை பார்த்த சந்தியா மா யாரை இவருக்கு பொண்ணு செலக்ட் பண்ண வேண்டாம் அவரே பண்ணட்டும் ரொம்ப அழகா பண்ணுவார் என்று நக்கலாக சொன்னவள் கொடுங்க அந்த ஃபோட்டோவை கொடுங்க பார்க்கட்டும் என்று ஃபோட்டோவை எடுத்து வெற்றியிடம் கொடுக்க போக நான் பார்க்க மாட்டேன் என்பது போல வெற்றி வெளியில் விரைந்து விட சந்தியாவும் ஞானவேலும் சீரியஸாக மீனாட்சியிடம் எந்த பொண்ணும் நல்லா இல்லை குடும்ப பின்னணி ஒன்றும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை முக்கியமாக படிச்சிருக்கல இப்படியெல்லாம் ஜாதகம் வாங்காத என்றனர் அவன் படிக்கலை வெல்டிங் பற்ற வச்சிருக்கான் ஆளும் கொஞ்சம் கருப்புன்னு பொண்ணு கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா படிச்சிருந்தா ஒத்துக்க மாட்டேங்குது அவனோட சம்பாதனை பக்கத்தில் பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க நிற்க கூட முடியாது அவ்வளோ கிராக்கி பண்ணுறாங்க என்றார் கவலையாக மீனாட்சி மா நீ என்னம்மா வெற்றிக்கு சூப்பராக பொண்ணு கிடைக்கும் அவனுக்கு என்ன குற என்றான் ஞானவில் ஆமாம்மா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சூப்பராக பொண்ணு நாம் செலக்ட் பண்ணலாம் என்றால் சந்தியாவும் மீனாட்சியின் கண்களில் கடகடம் என்று நீர் திரண்டது என் மகனுக்கு என்னடா ராஜா அவன் ஆனால் இந்த பொண்ணுங்க வெல்டிங் பற்ற வச்சிருக்கிறவனை எங்கே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுதுங்க என்றார் மா வெற்றிக்கு நல்ல பொண்ணாக பார்க்க வேண்டியது என் பொறுப்பு நீ கவலைப்படாத என்று மீனாட்சியை தோளோடு அணைத்து ஞானவியல் ஆறுதல் சொல்லவும் சந்தியா அதற்கு ஆதரவாக புன்னகைத்தாள் இப்படியெல்லாம் தன்னை பற்றி பேச்சுக்கள் ஓடுகின்றது என்று தெரியாமல் வெற்றி அவன் பாட்டிற்கு வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் எட்டு வெற்றிக்கு பெண் பார்க்கும் வேலையில் மீனாட்சி முழு மூச்சாக இறங்கினார் இரண்டே இரண்டு தான் எதிர்பார்ப்பு பெண் படித்திருக்க வேண்டும் பார்க்க மிகவும் அழகு என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் சுமாராக இருக்க வேண்டும் நாயை கண்டால் கல்லை காணும் கல்லை கண்டால் நாயை காணும் என்பதாக பெண் அழகாக இருந்து படித்திருந்தால் வெற்றியை திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதிக்கவில்லை வெற்றியை திருமணம் செய்து கொள்ள சரி என்று போட்டோவையும் ஜாதகத்தையும் கொடுக்கும் பெண்களை மீனாட்சிக்கும் ஞானவேலுக்கும் பிடிக்கவில்லை திருமண சந்தையில் வெற்றியின் நிலை சற்று மந்தம்தான் ஆனால் அது அவனுக்கு தெரிய வர மீனாட்சியோ ஞானவேலோ விடவில்லை கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்கள் இந்த இழுபறி நிலையிலேயே ஓடிற்று சந்தியா அவ்வப்பொழுது மீனாட்சியிடம் என்ன நிலைமை என்று கேட்டுக்கொள்வாள் அவ்வளவே அதற்கு மேல் என்ன செய்வாள் சொல்லப்போனால் அவளுக்கு நேரமும் இல்லை முழு நேரமும் வேலைகள் அவளே அழுத்தின அங்கே அமெரிக்காவில் அகல்யாவும் பார்ட் டைம் வேலை கிடைச்சிருக்கு செய்ய போறேன் அந்த பணத்தை வீட்டுக்கு தான் கொடுப்பேன் என்று ராஜத்திடம் சொல்ல அவர் அவளின் புகுந்த வீட்டில் என்ன சொல்வார்களோ என்று பயப்பட நான் சம்பாதித்து தான் அனுப்பப் போகிறேன் அதற்காக தான் வேலையே தேடி இருக்கிறேன் மறுக்க கூடாது ஏன் அக்கா செய்யும் போது நான் செய்யக்கூடாதா திருமணமாகிவிட்டால் உங்கள் பெண் இல்லை என்று ஆகிவிடுவேனா என்று சண்டை பிடித்ததோடு நில்லாமல் மறுத்தால் கணவனை விட்டு பிரிந்து அங்கே வந்து விடுவேன் என்று ஒரு பெரிய குண்டை தூக்கி போட நீ அனுப்பு நாங்கள் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டோம் என்று ராஜம் சொல்லிவிட்டார் இரண்டு மாதமாக பணம் அனுப்ப ஆரம்பித்தாள் அகல்யா அதனால் அவர்களின் பண பிரச்சனைகள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அந்த ஊர் பணத்தில் அகல்யா அனுப்புவது என்னவோ ஐநூறு ரூபாய்தான் ஆனால் இங்கே அவர்களுக்கு எதேஷ்டம் பொறுப்பான தங்கையாக அம்மா அக்காவுக்கு மாப்பிள்ள பாருங்கம்மா என்று நச்சரிக்கவும் ஆரம்பித்தாள் ராஜமும் யோசிக்க ஆரம்பித்திருந்தார் அதுவும் சந்தியா வேலையில் மிகவும் சிறப்பாக செயல்படுவதால் அவள் வேலையில் சேர்ந்து ஒன்பது மாதங்களும் ஆகிவிட்டதால் ஹாஸ்பிட்டலில் அவளுக்கு கேஷ் ஹேண்டில் செய்யும் பொறுப்பும் அதற்குரிய அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கும் பொறுப்பும் வழங்கப்பட்டது இப்பொழுது ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் புதியது வெற்றி சேர்த்து விட்ட பொழுது இருந்த டாக்டர் ஓனர் இல்லை அவர் வயதாகிவிட்டதால் பிள்ளைகள் இருவரும் வெளிநாடுகளில் இருப்பதால் நிர்வகிக்க முடியாமல் விற்றிருந்தார் பெரும் பணம் கொடுத்து ஹாஸ்பிட்டல் கைமாறி இருந்தது 
புதிய ஆட்கள் எம்டி என்று ஒரு நடுத்தர வயதினன் ஒரு முறை வந்து அறிமுகப்படுத்தி கொண்டான் அதன் பிறகு அவனை அதிகம் பார்த்ததே இல்லை அங்கே இருக்கும் கன்சல்டன்ட்டுகள் இருந்தாலும் புதிதாகவும் வெளியூர்களிலும் இருந்து சில பேர் அவ்வப்பொழுது வந்து சர்ஜரி மட்டும் செய்துவிட்டு செல்வர் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலையே இவ்வளவு நல்ல டாக்டர்ஸ் இருக்கும் பொழுது எதுக்கு இவங்க எல்லாம் என்று சந்தியாவிற்கு கூட சில சமயம் தோன்றும் ஆனால் நிறைய புது ஆட்கள் மைசூரில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தவர்கள் அப்படியே நிறைய பேர் வந்திருந்தனர் அவள் கணக்கு வழக்குகளை அவளின் சீனியர் மேனேஜரிடம் ஒப்புவிப்பாள் அவ்வளவே அந்த சீனியர் மேனேஜரும் இப்பொழுது மேனேஜ்மெண்ட் மாறிய பிறகு வந்தவன் தான் அதனால் வேலையில் கூடுதல் கவனம் தேவைப்பட்டது கூடுதல் கவனம் செலுத்தியதால் அங்கு நடந்த சில பண குளறுபடிகளையும் கண்டுபிடித்தாள் நிர்வாகத்திற்கு எப்படி தெரியப்படுத்துவது யார் செய்தார்கள் என்றும் தெரியவில்லை யோசனையில் இருந்தவள் அவளுக்கும் மேலே இருக்கும் சீனியரிடம் தெரிவித்தாள் சொல்லிவிட்டால்தான் இருந்தாலும் சொல்லியது சரியா இல்லையா என்று ஒரே யோசனை மனதும் சரியில்லை அன்று மாலை டியூஷனில் இருக்கும் பொழுது இந்த விஷயத்தை வெற்றியிடம் சொல்ல விரும்பினாள் டியூஷன் முடியும் வரை கூட பொறுமை இல்லாமல் பற்றையில் வந்து பார்க்க வெற்றி அங்கே இல்லை அண்ணா எங்கேயோ வெளியில போனாருக்கா என்று தங்கப்பாண்டி சொல்ல ஒரு மணி நேரம் கழித்து மீண்டும் வந்து பார்த்தால் அப்பொழுதும் அவன் வந்திருக்கவில்லை வெற்றியின் போன் நம்பர் அவளிடம் இருந்ததுதான் ஆனால் இதுவரை அழைத்ததில்லை டியூஷன் முடிந்த பின்னும் வெற்றியை பார்த்தால் அவன் வந்திருக்கவில்லை வெற்றிக்கு போனில் அழைத்தாள் வெகு நேரம் கழித்தே எடுத்தான் வெற்றி என்ன விஷயம் சந்தியா என்றான் சற்று பரபரப்பாக வெற்றி அவளின் எண்ணெய் தொலைபேசியில் பதிந்திருந்தாலும் இதுவரை சந்தியா அழைத்ததில்லை அதனால் என்னவோ ஏதோ வென்று பரபரப்பாக வினவினான் வெற்றியின் பரபரப்பை உணர்ந்து உங்களை பற்றையில காணோமேன்னு சும்மா தான் கூப்பிட்டேன் என்றாள் நான் செங்கல்பட் பக்கத்தில் இருக்கேன் ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் போடுற வேலை நிறைய வெல்டிங் ஒர்க் இருக்கு ரொம்ப உயரம் ஏறி வேலை பார்க்கணும் பசங்களை விட முடியாது அதான் நானே வந்தேன் லேட் ஆகுது இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடும் என்றான் சரி நான் வைக்கட்டுமா ஒன்னும் விஷயம் இல்லையே இல்லை இல்லை என்று வைத்து விட்டாள் அப்பொழுதும் ஞான வேலை அழைத்த வெற்றிவேல் சந்தியா போன் பண்ணினா எனக்கு போன் எல்லாம் பண்ண மாட்டா என்னன்னு தெரியல எதுக்கும் எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு பாரு என்றான் ஞானவேல் வெளியில் வந்து பார்த்த பொழுது சந்தியா அப்பொழுதுதான் வீட்டினுள் நுழைய போக சந்தியா என்று அழைத்தவன் என்ன என்றான் என்ன என்றால் பதிலுக்கு வெற்றி போன் பண்ணியிருந்தா என்னன்னு கேட்க சொன்னான் சட்டென்று சந்தியாவின் சஞ்சலங்கள் அகன்றது வெற்றி உடன் இருக்கிறான் என்பது தைரியத்தை தர சும்மாதான் காணோமேன்னு கூப்பிட்டேன் என்று விட்டாள் வேற ஒன்னும் இல்லையே ஒன்னும் இல்ல என்று தெளிவாக சொல்லவும் ஞானவேல் சென்று விட்டான் காலையில் சந்தியா கிளம்பும் பொழுது வெற்றியை பார்க்க நேரிட்டாலும் அவன் அவனின் மாணவன் ஒருவனோடு ஏதோ மும்முரமாக பேசி கொண்டிருந்தான் அப்பொழுதும் சந்தியாவை பார்த்ததும் என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே வர ஒன்னுமில்ல நேரமாச்சு ஈவினிங் பேசலாம் என்று பஸ்ஸிற்கு விரைந்து விட்டாள் சொல்லி இருந்தால் அவள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்த பிரச்சனைகளின் தாக்கம் குறைந்திருக்குமோ என்னவோ எதையும் அறியாத சந்தியா எப்பொழுதும் போல ஹாஸ்பிட்டல் வந்து வேலையே ஆரம்பித்தாள் பத்தரை மணி போல ஒரு பேஷண்ட் இரண்டு கால் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக பேக்கேஜாக பணம் மூன்றரை லட்சத்தை கொண்டு வந்து கட்டினார் அதை எண்ணி கேஷ் டிராவில் வைத்து பூட்டிவிட்டு அவர்களுக்கு பில் போட்டு கொண்டிருந்தாள் அவர்களுக்கு பில் போட்டு கொடுத்தவுடன் அவள் நேற்று பணக்குளறுபடி என்று சொன்ன சீனியர் கூப்பிட அங்கு சென்றாள் அவன் அந்த பண விவகாரத்தை கேட்கவும் அதற்குரிய பதிலை கொடுத்து திரும்ப வந்து பார்த்த பொழுது டிராவில் இருந்த பணம் காணாமல் போயிருந்தது ஒரு நிமிடம் கையும் ஓடவில்லை காலும் ஓடவில்லை பா வடிவில் இருக்கும் பில்லிங் ஒரு புறம் இவள் மறுபுறம் இன்னொரு பெண் இருப்பாள் அவள் அந்த புறம் திரும்பி இருக்க சந்தியா அதற்கு எதிர்ப்புறம் திரும்பி நிற்பாள் அவளை கூப்பிட்டு இங்கே யார் வந்தார்கள் என்று கேட்க தெரியல சந்தியா நான் இங்க பில்லிங்ல பிஸியா இருந்தேன் பார்க்கலை என்றாள் பா பணத்தை காணோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லு என்று சந்தியா பதட்டத்தோடு சீரியஸாக வினவவும் அந்த இடமே சீரியஸ் ஆனது அந்த சீனியர் மேனேஜர் எங்க பணம் என்று சந்தியாவை தான் கேள்வி கேட்டான் சார் நான் உங்களை பார்க்க வந்த போது தான் காணாம போயிருக்கு கீ என்கிட்ட தான் இருக்கு யாரோ டூப்ளிகேட் கீ போட்டு தான் டிரா திறந்திருக்கணும் என்று சொன்னாலும் கேட்கவில்லை அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது பணம் உனக்கு தெரியாம போயிருக்க வாய்ப்பில்லை என்று அவள் மேலேயே குற்றச்சாட்டு திருப்பப்பட செய்வதறியாத நின்றாள் ஒரு ரூபாயா இரண்டு ரூபாயா மூன்றரை லட்சம் ஐயோ எங்கே போவாள் உயிர்க்குலையே நடுங்கியது இல்ல இல்ல எனக்கு தெரியாது என்று அவள் மறுக்கவும் உடன் இருந்தவர்களும் சந்தியா நல்ல பெண் அப்படியெல்லாம் எடுக்க மாட்டாள் என்று சப்போர்ட்டிற்கு வர நீங்களும் இதுக்கு கூட்டா என்று மேனேஜர் அவர்களையும் இதில் இழுத்து விட எல்லோரும் ஒதுங்கி கொண்டனர் அங்கிருந்து செவிலி பெண் ஒருவரை அழைத்து இந்த பொண்ணோட திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்க என்று சொல்ல 
அவர் சென்று பணியாளர்களின் உடைமைகள் வைக்கப்பட்டிருந்த ரூமில் சந்தியாவின் ஹேண்ட்பேக்கை எடுத்து வந்தனர் அதை பரிசோதித்தால் அதில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருந்தது எப்படி இது யாரோ வேண்டுமென்றே தன்னை சிக்க வைக்கிறார்கள் என்று சந்தியாவிற்கு புரிந்தது என்ன இது என்று அந்த மேனேஜர் கேட்கவும் எனக்கு இது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியாது ஓம் பேகு உனக்கு தெரியாம எப்படி வரும் என் பேகு தான் ஆனா நானா எடுத்துட்டு வந்தேன் யாரோ எடுத்துட்டு வராங்க அந்த மாதிரி யாராவது பணத்தை வச்சிருப்பாங்க என்றாள் பணத்தை ஒழுங்கா கொடுத்துடு இல்ல போலீஸ்க்கு போவோம் நீங்க யார்கிட்ட போனாலும் என்கிட்ட பணம் கிடையாது இருந்தா தானே கொடுப்பேன் என்ன திமிர் உனக்கு கொஞ்சம் கூட ஒரு பயமே இல்லை நான் எடுத்திருந்தா தானே பயப்படுவேன் நான் எடுக்கவே இல்லை போலீஸ் கூப்பிடுறதுனா கூப்பிடுங்க அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கட்டும் என்றாள் பயந்த அடிப்பணிவாள் ஐயோ எனக்கு தெரியாது என்று பதறுவாள் எப்படியாவது காப்பாத்துங்க சார் என்று கெஞ்சுவாள் என்று அந்த மேனேஜர் எதிர்பார்த்தால் அப்படி எதுவும் சந்தியா செய்யவே இல்லை இரு உன்னை என்ன பண்றதுன்னு சார் கிட்ட கேட்கிறேன் நீ எல்லாம் போலீஸ் வந்தாதான் அடங்குவ என்று சந்தியாவை மிரட்ட முற்பட்டு அந்த பொண்ணு பேகு போன் எல்லாம் கொடுங்க என்று சந்தியாவின் உடைமைகளை கைப்பற்றி அந்த மேனேஜர் தனியாக போய் ஹாஸ்பிட்டலின் புது ஓனரை அழைத்தான் சார் பார்ட்டி அசர மாட்டேங்குது போலீஸ்க்கு போவேன்னு மிரட்டினா போன்னு சொல்லுது மடியும்னு தோணல சார் என்றான் என்னடா நீ எத்தனை பொண்ணுங்களை மடக்கி இருக்கோம் இது என்ன உனக்கு ஒரு வேலையா இல்ல சார் கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லை பணிஞ்சே வரல பணிஞ்சு வந்தாதானே நான் உங்ககிட்ட கூட்டிட்டு வர முடியும் நீங்க அப்படியே அந்த பணத்தை தள்ளி விடுற மாதிரி அந்த பொண்ணை என்று அவன் இழுக்க டெய் பார்த்ததுல இருந்து ஆள் அசர் அடிக்குதுடா வழகு பெருசா பேக்ரவுண்ட் இல்லைன்னு நீ தானடா சொன்ன விசாரிச்ச வரைக்கும் அப்படிதான் தெரிஞ்சது சொன்னேன் ஆனா எதுத்து நிக்குது ஏதாவது பண்ணுடா என்ன பண்ண முடியும் ஏதாவது ஏமாளி பொண்ணா இருந்தா சிக்கும் இது எதுத்து நிக்குது டெய் சும்மாவா அந்த மூன்று லட்சம் உனக்கு தானே அது மட்டும் தானா அதுக்கு மேல இன்னும் பண குளறுபடி பண்ணிருக்கேனே அதுவும் எனக்கு தான் விஷயம் அந்த பொண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால தானேடா நீ ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருந்த அந்த பொண்ணை இப்ப அவசரமா சிக்க வச்சிருக்கேன் என்று மனதிற்குள் நினைத்தான் மேனேஜர் இருந்தாலும் சந்தியா தைரியமாக எதிர்த்து நிற்பது ஒரு எச்சரிக்கை மணியடிக்க என்னங்க சார் நீங்க பணத்தை செலவு பண்ணினா எத்தனையோ பொண்ணுங்க ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மாதிரி அப்பாவி பொண்ணுங்களை சிக்க வச்சு எதுக்கு ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு டே இந்த மாதிரி வராதுடா எனக்கு அந்த பொண்ணு தான் வேணும் ரிஸ்க் வேண்டாம்னு தோணுது சொல்லிட்டேன் நான் உங்ககிட்ட கூட்டிட்டு வரேன் அப்புறம் உங்க திறமை சீக்கிரம் கூட்டிட்டு வாடா கேமரா செட் பண்ணி வேலையை முடிச்சுட்டேனா அப்புறம் இந்த குடும்ப பொண்ணுங்க வாய திறக்காதுங்க என்றான் அந்த எம்டி ஏற்கனவே அந்த மாதிரி இரண்டு பெண்களை மடக்கிய அனுபவம் இருப்பதால் சந்தியாவிடம் வந்தவன் பாஸ் உன்னை பார்க்கணும்னு சொல்றாங்க வா எங்க போகணும் இங்க பக்கத்துலதான் சந்தியாவிற்கு தன்னை எதிலோ சிக்க வைக்கிறார்கள் என்று எச்சரிக்கை மணி அடிக்க சார் இங்க வரும்போது நான் பார்க்கிறேன் நான் எங்கேயும் வரமாட்டேன் என்னம்மா உன்னோட ரோதனை ஒன்னும் பணத்தை எடுத்துவே இல்ல பாச பார்க்கவா எதுவும் முடியாது வரல செக்யூரிட்டியை விட்டு தூக்கிட்டு போவேன் மேல கை வச்சுடுவீங்களா என்று சந்தியா கோபமாக கேட்கவும் ஒதுங்கி இருந்த மற்ற வேலை பார்ப்பவர்களும் சார் போலீஸ் கூப்பிடுங்க இது என்ன இப்படி பேசிக்கிட்டு என்று சந்தியாவிற்கு பரிந்து வரவும் அப்போ போலீஸ் கூப்பிடுவேன் கூப்பிடுங்க என்றாள் மறுபடியும் அந்த மேனேஜர் சார் ஒன்னும் வேலைக்காகல என்று எம்டியிடம் தொலைபேசியில் தெரிவிக்க தெரிஞ்ச போலீஸ் யாராவது இருந்தா கொஞ்சம் உதார் காட்டுங்கடா இதெல்லாம் கூடவா சொல்லணும் அந்த மேனேஜர் மிகவும் நல்லவன் போல லோக்கல் ஸ்டேஷனை அழைத்து பணம் காணாம போயிடுச்சு என்று கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க அவர்களும் சிறிது நேரத்தில் வந்தனர் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டரும் ஒரு லேடி கான்ஸ்டபிளும் ஒரு ஆண் கான்ஸ்டபிளும் வந்தனர் அந்த லேடி கான்ஸ்டபிளிடம் தனியாக சப் இன்ஸ்பெக்டரும் மற்ற கான்ஸ்டபிளும் அறியாமல் சில நிமிடங்கள் மேனேஜர் பேசினான் பின்னர் பொதுவாக அவர்களிடம் மூன்றரை லட்சம் பணம் காணோம் இந்த பெண்ணின் ஹேண்ட்பேக்கில் இருந்து ஐம்பதாயிரம் எடுத்தோம் என்று சந்தியாவை காட்டி கொடுத்தான் இல்லைங்க நான் எடுக்கலைங்க என்று சந்தியா சொல்லும் பொழுதே அந்த லேடி கான்ஸ்டபிள் ஏய் ஒழுங்கா மரியாதையா கொடுத்துடுறி எனவும் அந்த லேடி சொன்ன விதத்தில் சந்தியாவின் மனதில் கிளி பரவியது இல்லங்க நான் எடுக்கலை என்று மீண்டும் சொல்லும் பொழுதே பலீர் என்று சந்தியாவின் கண்ணத்தில் அந்த லேடி கான்ஸ்டபிள் ஒரு அறை வைத்தார் திடீர் என்று விழுந்த அடியில் நிலை தடுமாறி நின்றாள் சந்தியா வாங்கிய அடியை விட அடுத்தவர்கள் முன் வாங்கியது மிகவும் அவமானமாக இருந்தது சந்தியாவின் தைரியம் ஒடுங்கியது சப் இன்ஸ்பெக்டரே என்ன இப்படி பண்றீங்க கை வைக்காதீங்க என்று அந்த லேடியிடம் சொன்னார் சார் பொண்ணு ஒரு மாதிரியாம் இப்படி கேட்டாதான் பதில் கிடைக்கும் என்று சொல்ல இப்பொழுது திருட்டோடு இன்னும் புதிதாக முளைத்த குற்றச்சாட்டில் சந்தியா முற்றிலும் ஒடுங்கியே விட்டாள் திருட்டு பட்டம் அதோடு பொண்ணு ஒரு மாதிரியா 
கண்களில் இருந்து கரகரவென்று கண்ணீர் வழிய ஆரம்பித்தது கேரக்டர் அசாசினேஷன் காலம் காலமாக பெண்கள் மேல் மிகவும் அனாவசியமாக பாயும் ஒரு விஷயம் எவ்வளவு தைரியமான பெண்களையும் மனதளவில் ஒடுக்கிவிடும் அப்பொழுதுதான் சந்தியாவை கூட வந்த கான்ஸ்டபிள் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே இந்த பெண்ணை என்று நினைவுக்கு கொண்டு வர முயன்றார் நீ எங்கேயாவது என்னை பார்த்திருக்கியா என்று சந்தியாவிடம் கேட்க சந்தியாவிற்கு மூளை எங்கே வேலை செய்தது நின்றது நின்றபடி இருந்தாள் என்ன வேற ஏதாவது கேஸுக்கு ஸ்டேஷனுக்கு இந்த பொண்ணு வந்திருக்கா என்று அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் விசாரிக்க ஆரம்பிக்க சட்டென்று ஞாபகம் வர பெற்ற கான்ஸ்டபிள் ஏமா நீ வெற்றிக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணு இல்ல என்றார் வெற்றி என்ற பெயர் கேட்டதும் சுய உணர்வு வரப்பெற்றவள் ஆமாம் என்று அவசரமாக தலையாட்ட ஏமா அவனுக்கு ஒரு போன் பண்ண மாட்டே நீ போன் வாங்கி வச்சுட்டாங்க என்றால் தேம்பியபடி யாராவது பொண்ணு சரியில்லைன்னு சொன்னா கைய வச்சுடுவியா நீ நம்ம பயலுக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணு இரு உன் ஊட்டு மேல கல்லு தான் போ என்றார் அந்த லேடி கான்ஸ்டபிளை பார்த்து சார் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அதான் சார் நம்ம வெல்டிங் பற்ற வெற்றி அவங்க வீட்டில் குடியிருக்கு செஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை ரொம்ப வேண்டியவங்கன்னு ஏங்கிட்டே சொல்லியிருக்கான் யாரு நம்ம போலீஸ் ட்ரைனிங்க்கு கலரி சிலம்பம் சொல்லி கொடுப்பானே அந்த பையனா என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவன்தான் சார் உங்களுக்கு வேற யார் மேலேயாவது சந்தேகம் இருக்கா என்று அந்த மேனேஜரிடம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்க இல்ல சார் என்றான் தெளிவாக அவன் அப்ப வேற யாரையும் நாங்க விசாரிக்க வேண்டாமா வேண்டாம் சார் வீணா ஹாஸ்பிட்டல் பேர் கெடும் என்று அந்த மேனேஜர் சொல்ல சிசிடிவி கேமரா இருக்குமே அது காட்டுங்க அது ரிப்பேர் சார் என்றான் எப்போ இருந்து காலையில் இருந்து தான் என்றான் அவன் தான் அதை ஆஃப் செய்திருந்தானே கான்ஸ்டபிளிடம் நான் போறேன் வெற்றிய வர சொல்லி பைசல் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க முடியலன்னா இந்த மேனேஜரை போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க சொல்லு என்ன ஏதுன்னு பார்த்துக்கலாம் என்று சொல்லி சப் இன்ஸ்பெக்டர் சென்று விட்டார் தேம்பி நின்ற சந்தியாவிடம் வெற்றிக்கு போன் பண்ணுமா என்றார் அந்த கான்ஸ்டபிள் சந்தியாவிற்கு மிகவும் கழிவிறக்கமாக இருந்தது திருட்டு குற்றத்தோடு வெற்றிக்கு அழைக்கிறோமே என்று என்ன நினைப்பான் தன்னை பற்றி வெளியிலும் வீட்டிற்கும் தெரிந்தால் எவ்வளவு அசிங்கம் அந்த மேனேஜரிடம் பொண்ணு ஃபோன் கொடுங்க என்று கான்ஸ்டபிள் சொல்லவும் வேறு வழி இல்லாமல் ஃபோனை கொடுத்தான் மேனேஜர் ஆழம் தெரியாமல் எவனோ அனுபவிக்க நாம் காலை விட்டு விட்டோமே என்று அந்த மேனேஜருக்கு சற்று பயம் வந்தது முயன்று தேம்பலை அடக்கியபடி வெற்றிக்கு அழைத்த சந்தியா இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு பிரச்சனை வரீங்களா என்றாள் அடுத்த பதினைந்து நிமிடங்களில் வெற்றி அங்கிருந்தான் அந்த மேனேஜரின் ரூமில் தான் சந்தியாவும் இரண்டு போலீஸும் அந்த மேனேஜரும் இருந்தனர் அதற்குள் கான்ஸ்டபிள் வளைத்து வளைத்து மேனேஜரை கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் உங்க எம்டிய வர சொல்லுங்க என்று சொல்லி கொண்டிருந்தார் உள்ளே வந்த வெற்றியின் கண்களில் முதலில் பட்டது சந்தியாவின் அழுத தோற்றமும் அவளின் கண்ணங்களில் இருந்த கைத்தடங்கள்தான் ஏய் யார் உன் அடிச்சா என்று பதறி அவள் அருகில் போக வெற்றி கேட்டதும் சந்தியாவின் அழுகை அதிகமாகியது மீண்டும் தேம்ப தொடங்கினாள் என்ன சார் என்று திரும்பி கான்ஸ்டபிளிடம் கேட்கவும் நம்மாலுதான் தெரியாம கை வச்சிருச்சு விட்டுரு என்று லேடி கான்ஸ்டபிளை காட்டி பஞ்சாயத்து பேசவும் வெற்றி பார்த்த பார்வையில் பயந்தல் அந்த லேடி கான்ஸ்டபிள் இந்த ஆளுதான் அந்த பொண்ணு ஒரு மாதிரி பொண்ணுன்னு சொன்னான் என்று பயத்தில் அந்த மேனேஜரை கை காட்ட காட்டிய கையை அந்த லேடி திரும்ப எடுக்க கூட இல்லை வெற்றி விட்ட உதையில் அந்த மேனேஜர் சுவரில் மோதி அந்த லேடி கான்ஸ்டபிள் மேலேயே வந்து விழுந்தான் அத்தியாயம் ஒன்பது வெற்றியின் இந்த அதீத கோபமும் ஆவேசமும் சந்தியாவிற்கே பயம் கொடுத்தது அவன் விட்ட உதையில் அந்த மேனேஜர் சுவரில் மோதி அந்த லேடி கான்ஸ்டபிள் மேல் விழ இருவரும் கீழே விழுந்தனர் அவசரமாக வெற்றிக்கு தெரிந்த கான்ஸ்டபிள் வந்து அந்த மேனேஜரை இழுத்து கீழே போட்டு தன் சக ஊழியரை தூக்கி விட்டவர் அவருக்கு ஏதாவது அடியா என்று பார்க்க கீழே விழுந்ததில் சில ஊமை அடிகள் அதைவிட பயமும் அந்த லேடியிடம் தெரிந்தது வெற்றி கை வைக்காதப்பா ஏதாவது ஏடா குடமா ஆகிட போகுது என்றார் ஏனென்றால் கீழே விழுந்த மேனேஜர் அதுவரை எழுந்திருக்கவில்லை மெதுவாக அந்த மேனேஜரை கை கொடுத்து எழுப்பினார் அவனை ஒரு சேரில் அமர வைத்தனர் அந்த மேனேஜர் வெற்றி போல ஒருவனை எதிர்பார்க்கவில்லை ஹாஸ்பிட்டல் ஓனர் அழகாக இருந்தாலும் பெரிதாக பேக்ரவுண்ட் இல்லாத பெண்களை தான் குறி வைப்பார் இந்த மேனேஜர் தான் விவரங்களை சேகரித்து சொல்வான் மேனேஜர் அறிந்தவரை சந்தியாவிற்கு பெரிய பின்புலம் எதுவும் கிடையாது இப்படி ஒருவன் வந்து நிற்பான் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை அதற்குள் வெற்றி அந்த லேடி கான்ஸ்டபிளிடம் சண்டைக்கு போனான் ஏன் மேடம் யார் என்ன சொன்னாலும் அப்படியே நம்பிடுவீங்களா அப்புறம் நீங்க என்ன போலீஸு எவன் நல்லவன் கேட்டவன்னு பார்த்த உடனே அப்படியே தெரிஞ்சிக்க முடியலனாலும் ஓரளவு தெரிய வேண்டாம் யார் என்னன்னு தெரியாம கை வைப்பீங்களா என்று பொறிந்தான் சந்தியாவிடம் என்ன விஷயம் என்று வெற்றி கேட்கவும் அவள் நடந்த அனைத்தையும் சொல்ல பிரச்சனைனா உடனே எனக்கு சொல்ல மாட்டியா 
இந்த சந்தியா அடிப்பட்டதில் கோபப்பட போன் பிடுங்கி வச்சிட்டாங்க என்ற அழுத விழிகளோடு சந்தியா சொல்லவும் வெற்றிக்கு கோபத்தை அடக்க முடியவில்லை மீண்டும் ஒரு அறை விட்டான் அந்த மேனேஜரை மேனேஜர் ஏறக்குறைய அறை மயக்க நிலைக்கு சென்று விட்டான் பொண்ணுங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா வீட்டுக்கு சொல்லணும் முதல்ல நீ ஃபோனை பிடுங்கி வச்சிருக்க அப்ப நீ தான் ஏதோ செய்யற கூப்பிடுறான் முதலாளிய என்று அங்கேயே சட்டமாய் அமர்ந்து கொண்டான் அந்த மேனேஜரும் உடனே போனை போட அந்த எம்டி உடனே வந்தவன் சூழ்நிலையே நிமிடத்தில் மாற்றி விட்டான் யார கேட்டு போலீஸ வர சொன்ன என்று அந்த மேனேஜரிடம் சத்தம் போட்டு என் ஸ்டாஃப் எனக்கு தெரியும் இப்படி பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க என்று சந்தியாவிற்காக சப்போர்ட் செய்து அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டான் அந்த போலீஸ்காரர்களை அனுப்புவதில் குறியா இருந்தான் நீங்க கிளம்புங்க சார் என்று வெற்றியை அனுப்புவதிலும் குறியா இருந்தான் நீ போய் வேலையை கண்டினியூ பண்ணு என்றான் சந்தியாவை நோக்கி அந்த போலீஸ்காரர் அப்போ பணம் காணாம போனது என்று கேட்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பிரச்சனையாக்க வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் அந்த எம்டி இல்லைங்க அப்படியெல்லாம் விட முடியாது தேவையில்லாமல் எங்கள் பொண்ணு பேரை நீங்கள் இதில் இழுத்து விட்டுருக்கீங்க எனக்கு தெரியாது இந்த பையன் தெரியாமல் பண்ணிட்டான் இதை விட்டுடுங்க என்று அந்த எம்டி வெற்றியிடம் கூறினான் அப்படியெல்லாம் விட முடியாதுங்க என்ற வெற்றி பணம் காணாம போனது மட்டும் பிரச்சனைனா அது உங்க பிரச்சனை ஆனா சந்தியா ஹேண்ட்பேக்ல கொஞ்சம் பணம் இருந்திருக்கு அவளை யாரோ மாட்டி விட ட்ரை பண்றாங்க அவங்க யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியணும் என்று வெற்றி அவன் நிலையில் நின்றான் எம்டி நுழைந்த உடனேயே சந்தியாவை எம்டி பார்த்த ஒற்றை பார்வை அவன் பார்வை நொடிகளில் சந்தியாவை மேய்ந்தது பின்பு அந்த மேனேஜரிடம் ஏதோ பார்வையிலேயே சங்கேத மொழி பின்பு நல்லவன் போல பேச ஆரம்பித்தது இப்படி எதுவும் சரியாக படவில்லை வெற்றிக்கு ஏதோ பெரிய தவறாக மனதிற்கு பட நம்ம போகலாம் சந்தியா என்று வெற்றி கிளம்ப போக நான் பிரச்சனையை முடிக்கலாம்னு சொல்றேன் நீ அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு கிளம்பினா அப்ப நீ என்னோட ஒரு ஸ்டாஃப் மேல கை வச்சிருக்க உன் மேல நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கவா என்று அந்த எம்டி எகிர நீ என்னவோ பண்ணு என்ற வெற்றி வா என்று சந்தியாவை கூப்பிட அப்படியெல்லாம் என்னன்னு தெரியாம அனுப்ப முடியாது நான் என்ன நடந்ததுன்னு விசாரிக்கணும் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் இல்லைனாலும் யாருன்னு தெரியணும் என்று அந்த எம்டி எகிர இப்போதானே விட்டுடுன்னு சொன்ன அது என்ற அந்த எம்டி தடுமாற இப்ப நாங்க போறோம் நீ எப்ப சொன்னாலும் நானே கூட்டிட்டு வரேன் இனிமே இங்க சந்தியா வேலைக்கு வரமாட்டா என்று வெற்றி சொன்னதும் அப்படியெல்லாம் மூணு மாச நோட்டீஸ் இல்லாம வேலையை விட்டு போக முடியாது பணம் வேற காணாம போயிருக்கு என்று அந்த எம்டி எகிர என்னவோ அந்த எம்டி சந்தியாவை குறி வைப்பதாக வெற்றிக்கு பட எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அந்த எம்டி பேச பேச சந்தியாவை அழைத்து கொண்டு வெளியில் வந்தவன் நேரே தெரிந்த ஒரு ஆட்டோ ஏற்றி அவளை பத்திரமாக வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டு அவன் போய் நின்ற இடம் சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் வெங்கடரமணனின் வீடு அதாவது நமது தலைவியின் நாயகனின் வீடு தெரிந்த காவலாளி இல்லை புதியவன் இருக்க வாசலில் நின்று கமிஷனர் ஐயாவை பார்க்கணும் அவருக்கு என்னை தெரியும் என்று சொல்ல ஐயா வீட்டில் இல்லை என்று காவலாளி சொல்ல இப்போ சாப்பிட வருவாங்களா என்று கேட்க தெரியாது என்று அவன் சொல்ல ராம் சார் கிட்ட இல்லை கமிஷனர் அம்மா இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்க என்று வெற்றி சொல்ல கமிஷனர் அம்மா இங்கே எங்கே இருக்காங்க என்று காவலாளி கேட்க அவங்க வீட்டுக்காரம்மா மகாலட்சுமி அம்மா என்று வெற்றி சொல்லும் பொழுதே கமிஷனரின் ஜீப் வர வெற்றியை பார்த்து ஜீப்பை நிறுத்த சொல்லிய ரமணன் வெற்றி என்னடா இங்க என்றான் ஆச்சரியமாக சார் என்று பவ்யமாக ஒரு வணக்கத்தை வெற்றி வைக்க அங்கேயே இறங்கி அவனோடு பேசியபடி ரமணன் உள்ளே போக ஆரம்பித்தான் ஒரு விஷயம் அதுதான் உங்ககிட்ட யோசனை கேட்கலாம்னு என்று வெற்றி சொல்ல என்ன விஷயம் சொல்லு அது என்னோட நினைப்பு தான் அது நான் சரியா நினைக்கிறேனா இல்லையான்னு கூட தெரியல என்று வெற்றி பீடிக்கை போட ஏங்கிட்ட என்னடா சொல்லு என்றான் ரமணன் அப்பொழுது ரமணன் வந்த அரவம் உணர்ந்து வரமகாலட்சுமி வந்தாள் நிறைமாத கர்ப்பிணி பிரசவத்திற்கு இன்னும் இருபது நாட்களே சின்ன தேர் போல வர ஆடி அசைந்து வர ரமணன் அவளை காதலாய் பார்வையால் தழுவ அவனுக்கு சரியாய் ஒரு பார்வை பார்த்து வெற்றியிடம் பார்வையை திருப்பினாள் வராவை பார்த்ததும் வணக்கம்மா என்றான் வெற்றி மாஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க என்றால் வரா ராம் கல்பனாவின் மகன் ரோஹித்திற்கு தற்காப்பு கலைகள் சொல்லிக் கொடுத்த மாஸ்டர் வெற்றி போன வருடம் ரோஹித்தை கராத்தை சேர்த்ததால் இந்த கிளாஸ் ஒரு வருடம் போகட்டும் என்று ராம் சொல்லி இருந்தான் அதனால் வெற்றி இப்பொழுது வருவதில்லை அந்த வீட்டில் உள்ள எல்லோருக்கும் வெற்றியே தெரியும் ரமணன் இங்கே வந்து இது இரண்டாவது வருடம் சென்னை அவன் கைகளில் முடிந்தவரை சௌக்கியமாக இருந்தது நல்லா இருக்கங்கம்மா என்றான் இன்னும் பவ்யமாக உட்காருங்க என்று வரா சொல்ல வெற்றி உட்காரவில்லை பரவாயில்லங்கம்மா என்று நின்று கொண்டே இருந்தான் நீங்க சாப்பிட்டுட்டு வாங்க சார் நான் இருக்கேன் என்றான் வெற்றி இல்ல பரவாயில்ல சொல்லு வெற்றி 
அம்மா வெயிட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் போங்க நான் இருக்கேன் என்று வெற்றி பிடிவாதம் பிடிக்கவும் வராவையும் கருத்தில் கொண்டு ரமணனும் சென்றான் இந்த மாஸ்டர் ஏன் என்னை அம்மான்னு கூப்பிடுறாங்க நான் அவ்வளோ ஓல்டாக தெரியறனா என்று வரா வருத்தப்பட அது மரியாதைக்கு சொல்றது பாப்பா என்று அவளிடம் பேசிக்கொண்டே ரமணனும் உணவு மேஜையில் அமர வராவும் அமர்ந்து பரிமாறிக்கொண்டே உண்ண ஆரம்பித்தனர் அவர்கள் உண்பதை வராவின் அம்மாவும் கல்பனாவும் வந்து எட்டி பார்த்து சென்றனர் நான் உங்களை கவனிக்கிறனா இல்லையான்னு என்ன கவனிக்கிறாங்க என்று வரா சொல்லவும் புன்னகைத்தான் ரமணன் அவர்கள் எட்டி பார்த்துதான் சென்றனர் ஆனால் ராம் வந்து பக்கத்தில் அமர்ந்தான் அவர்கள் இருவரும் சரியாக உண்ணுகிறார்களா என்று பார்க்க இது எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா என்று அவர்கள் இருவரின் மெனுவை கேட்டுவிட்டு எழுந்து சென்று விட்டான் ஆனாலும் இந்த ராமண்ணா சான்ஸே இல்லை என்று சொல்லி வெற்றி இருப்பதால் உண்டவுடன் நேரே ரமணன் வெளியே சென்று வெற்றியை அழைத்து கொண்டு ராமின் அலுவலக அறைக்கு சென்றவன் இப்போ சொல்லு என்றான் சந்தியாவை பற்றி தன் வீட்டில் வாடகைக்கு இருப்பவள் என்று சொல்லி தனக்கு நல்ல தோழமை என்று சொல்லி தான் வேலை வாங்கி கொடுத்ததை சொல்லி அன்று நடந்த பணத்திருட்டு சந்தியாவின் மேல் விழுந்த பழி போலீஸ் அவளை அடித்தது பின்பு தனக்கு தகவல் தெரிந்து சென்றது எம்டி வந்தவுடன் நடந்தது என்று அனைத்தையும் சொன்னான் வேணும்னே அந்த பொண்ணை மாட்ட விடுறாங்கன்னு தோணுது சார் பண விஷயம்னா பரவாயில்ல பணம் போனா போகுதுன்னு செட்டில் பண்ணிடுவேன் ஆனா அந்த எம்டி பார்வை சரியில்லை இப்படி ரிஸ்க் எடுத்து மாட்ட விடுறவன் சாதாரணமா விட மாட்டான் ஏதோ சரியில்லைன்னு என் மனசுக்கு படுது நான் நினைக்கிற அளவுக்கு இது சீரியஸா இல்லையான்னு தெரியல எதுவா இருந்தாலும் நீங்க பார்த்துக்குவீங்கன்னு வந்துட்டேன் வெற்றி பேசுவதையெல்லாம் நடுவில் குறுக்கிடாமல் கேட்ட ரமணன் ரொம்ப வேண்டிய பொண்ணோ என்றான் சற்று குறும்பான குரலில் அவன் கேட்பதன் அர்த்தம் புரிந்த வெற்றி அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க சார் நமக்கு நல்ல தோஸ்த் அவ்வளவுதான் நம்ம பசங்கன்னா செய்ய மாட்டேனா அப்படிதான் என்றான் அவன் குரலில் இருந்த உண்மையை உணர்ந்தவன் வெற்றியை தெரிந்தாலும் சந்தியாவை தெரியாதே நான் பொண்ணை பார்க்கணும் வெற்றி உனக்கு தெரியாம பொண்ணு உண்மையிலேயே செஞ்சிருந்தா சேச்ச என்னை நம்புற அளவுக்கு நீங்க சந்தியாவை நம்பலாம் என்றான் ஓம் பார்வைக்கும் ஏம் பார்வைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் அதுவும் இல்லாம என்ன நடந்ததுன்னு அந்த பொண்ணு வாய்மொழியா கேட்டா இன்னும் விவரம் தெரிய வரும் இப்போ வர சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு நேரம் இருக்கா வர சொல்லு சந்தியாவிற்கு அழைத்தவன் வர சொன்னான் நான் வீட்டில் யார்கிட்டையும் இன்னும் சொல்லலை என்ன சொல்லிட்டு வரட்டும் மேக்ஸ் டியூஷன் சொல்லி கொடுக்க நான் வர சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு வா அட்ரஸ் ஆட்டோக்காரர்கிட்ட சொன்னா தெரியும் வெளியே வந்து ஃபோன் பண்ணு என்றான் இதை கவனித்த ரமணன் அது என்ன மேக்ஸ் டியூஷன் என்று கேட்டான் வெற்றி அவள் டியூஷன் எடுப்பதையும் கூற ஓ என்று மனதில் பதிய வைத்து கொண்டான் என்னவோ சார் என் அறிவுக்கு புரியலை நீங்க தான் பார்த்துக்கணும் என்றான் வெற்றி ஓன் அறிவுக்கு தான் புரியாது ஆனா ஏன் அறிவுக்கு நல்லா புரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் ரமணன் ரமணன் அறிவு என்று சொன்னது அவனின் மூளையை அல்ல அறிவழகனை ரமணனின் தளபதி ரமணன் உடனே அறிவழகனை தொலைபேசியில் அழைத்து வர சொன்னான் அறிவழகன் சந்தியா வரும் முன்னே வந்துவிட்டான் வெற்றி அறிவழகனை அவ்வப்பொழுது பார்த்திருக்கிறான் இருவருக்கும் தொழில் முறை பழக்கம் உண்டு அறிவழகன் மெக்கானிக் ஷாப் தானே வைத்திருக்கிறான் வெற்றி வெல்டிங் மற்றும் வாகன பெயிண்டிங் அண்ணா என்று அழைத்தபடி அறிவழகன் வந்தான் வெற்றியை பார்த்து வெற்றி என்றான் தெரியுமாடா வெற்றியை என்ற ரமணனின் கேள்விக்கு ஏன் தெரியாம வெல்டிங் அப்பப்போ பழக்கம் உண்டு பக்கத்து ஏரியா தானேண்ணா வெற்றி ஆச்சரியமாக அறிவழகனை பார்க்க என்னோட தளபதி என்ற அறிவை ரமணன் சொல்ல இன்னும் ஆச்சரியமாக பார்த்தான் வெற்றி அதற்குள் சந்தியா போன் செய்ய வெளியே போய் அவளை அழைத்து கொண்டு வெற்றி வந்தான் சந்தியா உள்ளே வரும்பொழுதே ரமணன் விழிகள் அவளை அளவெடுக்க மிக மிக அழகான பெண் ஓய்ந்த தோற்றம் ஆனாலும் அதில் ஒரு நிமிர்வு அருகில் வந்து தயங்கி வணக்கம் வைத்து அவளை பார்த்தான் கண்களில் பயம் இருந்தது அதே சமயம் இப்படி ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் பதட்டமும் இருந்தது உட்காருமா என்று ரமணன் ஷேரை காட்ட வெற்றியை பார்த்து கொண்டே அமர்ந்தாள் கன்னத்தில் அடி வாங்கிய தடம் அப்பட்டமாக தெரிந்தது ரமணன் அறிவழகனை பார்க்க அவன் சந்தியாவை வாய் திறந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் இப்படி ஒரு அழகியா என்று ஐயோ இவன் வேற மடப்பைய இப்படி பார்க்கிறானே என்று நொந்த ரமணன் வாய மூடுடா என்று கைகளால் அறிவை நோக்கி சிறு சைகை செய்ய தப்பென்று வாயை மூடினான் அவன் ஆனாலும் சந்தியாவை பார்த்த கண்களில் அப்படி ஒரு ஆர்வம் வெற்றி சாதாரணமாக இருந்தால் கவனித்து இருப்பான் ரமணன் சந்தியாவை சரியாக கணிக்க வேண்டுமே என்ற கவலை இருந்ததால் சந்தியாவிற்கு கண்களால் தைரியம் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் என்ன நடந்தது சொல்லுமா என்று ரமணன் சொல்ல சந்தியா நடந்ததை ஒன்று விடாமல் சொன்னாள் சொல்லும் பொழுதே அவள் சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்று ரமணனிற்கு புரிந்துவிட்டது இருந்தாலும் அவள் உண்மைதான் பேசுகிறாளா என்று தெரிந்து கொள்ள கேள்விகளை சற்று மாற்றி மாற்றி போட்டான் 
எல்லாவற்றிற்கும் தடுமாறாமல் பதில் சொன்னாள் சொன்னதையே மறுபடியும் தெளிவாக சொன்னாள் பொய்யில்லை என்று நிச்சயமாகிவிட எதற்காக என்ற காரணம் கணிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் சந்தியா யாரை பற்றியும் தப்பாக சொல்லவில்லை அவளுக்கும் தெரியவில்லை யாராவது தப்பா பார்த்தாங்களா தப்பா நடந்துகிட்டாங்களா என்று கேட்க இல்ல இல்ல என்று பயந்து பதறி பதில் சொன்னாள் அந்த மாதிரி சூழல்களை அவள் எதிர்கொண்டதில்லை என்பது அவள் பதிலளித்த விதத்தில் புரிந்தது அதை அந்த பெண் தாங்க மாட்டாள் என்றும் தெரிந்தது எங்கே நிறைய நேரமாக ரமணனை காணவில்லை பேசி முடித்து விட்டார்களா என்று பார்க்க வரா வந்தாள் சந்தியாவை அங்கு பார்த்ததும் யார் இது என்பது போல பார்க்க ஏன் தோஸ்துங்கம்மா என்ற வெற்றி நம்ம கமிஷனர் அம்மா என்று வராவை பற்றி சந்தியாவிடம் கூறவும் சந்தியா அவசரமாக வராவை பார்த்து விஷ் பண்ண மாஸ்டர் என்ற வரா நான் கமிஷனர் அம்மா இல்ல கமிஷனர் ஒய்ஃப் என்று திருத்த அதாங்கம்மா சொன்னேன் என்றான் வெற்றி ம்ஹும் இந்த அம்மாவை இவன் விடமாட்டான் என்பது போல ரமணனை பார்க்க கண்களால் அவளை பார்த்து சிரித்தான் ரமணன் ரமணனை பார்த்து கடுப்பில் கண்களை சுருக்கிய வரா சந்தியாவின் மீது பார்வையை விட அவளின் அழகான முகம் மனதை கவர ரசித்து பார்த்தவள் கண்ணத்தில் அறையப்பட்ட தடமும் வீக்கமும் தெரிய அச்சோ இது என்ன கண்ணத்துல யார் அடிச்சா என்று கவலையாக அக்கறையோடு கேட்கவும் சந்தியாவின் கண்களில் மலமலவென்று கண்ணீர் வழிந்தது அழக்கூடாது என்று நினைத்தாலும் முடியவில்லை சந்தியா அழவும் பதறிய வரா ஒன்னும் இல்ல எதுனாலும் பார்த்துக்கலாம் என்ற ஆதரவாக அவளின் தோல் பற்ற சந்தியா கண்களை துடைத்தாலும் கண்ணீர் நிற்கவில்லை கூட்டிட்டு போய் ஏதாவது குடிக்க கொடு என்று வராவிடம் ரமணன் சொல்ல வா என்று வரா சந்தியாவை கூப்பிட இல்லைங்க மேடம் வேண்டாம் என்று சந்தியா மறுக்க ஹே நீ வாப்பா என்று சந்தியாவின் கைப்பற்றி வரா கூட்டி போனாள் சந்தியா சென்றதும் ரமணன் அறிவழகனை பார்க்க நான் என்ன செய்யணும் அண்ணா என்றான் கடமை வீரனாக அவன் நடந்தது என்னன்னு கேட்டதான வெற்றியோட போ அவன் ஹாஸ்பிட்டலையும் ஆளுங்களையும் காட்டுவான் பிரச்சனையை என்ன யார் பண்ணினா பணம் தான் விஷயமா இல்லை வேற ஏதாவது விஷயமானு தெரியணும் வேற விஷயம்னா என்ற அறிவு இழுக்க பொண்ணு பொண்ணாச அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இது சந்தியாவை பணத்துக்காக டார்கெட் பண்ணாங்களா இல்லை செஞ்ச தப்பை மறைக்க அவன் மேலே பழி போடுறாங்களா இல்லை அந்த பொண்ணு தான் அவங்க டார்கெட்டான்னு தெரியணும் என்றான் சீரியஸாக ஹாஸ்பிட்டல் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல அதனால் போலீஸ் யாரையும் நேரடியாக அனுப்ப முடியாது நீ என்ன விஷயம்னு பாரு அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் பார்க்கிறேன் சரிண்ணா நீ கிளம்பு வெற்றி யாருக்கும் தெரியாமல் ஆளுங்களை காட்டு அப்புறம் நீ வந்துடு அந்த பொண்ணு இங்கே இருக்கட்டும் நீ காட்டிட்டு வா என்றான் வெற்றி முன் செல்ல வேறு ஏதாவது இருக்கிறதா என்று பின்தங்கிய அறிவழகனிடம் ஏண்டாடே வெற்றி பார்க்கல அந்த பொண்ணு அப்படி பார்க்குற தொலைச்சிடுவாண்டா என்றான் சிரிப்போடு அண்ணா அழகான பொண்ணுண்ணா அப்படி எப்படி பார்க்காம இருக்க முடியும் ஒருவேளை அந்த பொண்ணுக்கு என்னை பிடிச்சி லவ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ற ஆர்வமாக சொல்ல நினப்பு தான் புழப்ப கெடுக்கும் என்று ரமணன் கிண்டல் அடிக்க போங்கண்ணா என்றான் சலுகையாக அறிவு விஷயம் கவனம்டா கண்டிப்பா நீங்க சொன்னாலே எதுவும் செய்வேன் இப்போ அந்த பொண்ணு அதுக்காகவும் செய்வேன் என்றான் ரமணன் அவனை முறைக்க எஸ்கேப் என்று அறிவு விரைந்து விட்டான் வெற்றி அறிவழகனோடு போய் காட்டிவிட்டு அரை மணி நேரத்தில் வந்து விட்டான் வர அதுவரை சந்தியாவோடு பேசி கொண்டிருக்க கல்பனாவும் இணைந்திருந்தாள் ராம் வந்து இவர்கள் பேசுவதை பார்த்தவன் ரமணன் முன் கோபமாக போய் நின்றான் என்ன ராமண்ணா என்னவா ஏண்டா எனக்கு இப்படி ஒரு கொடுமையை நீ செஞ்ச என்ன ராமண்ணா என்றான் புரியாமல் இவ்வளவு அழகான பொண்ணுங்க ஊருக்குள்ள இருக்கும் பொழுது எனக்கு இப்படி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டியேடா என்று சிவாஜி பாணியில் சொல்ல ஹே கல்ப்ஸ் ராமண்ணா என்ன சொல்றாருன்னு கேளு என்று கல்பனாவை கூப்பிட்டு ராம் பார்க்க பார்க்க விஷயத்தை சொல்ல கல்பனா ராமை துரத்த நீ துரத்துறதுனால உண்மை இல்லைன்னாகிடுமா என்று அப்பொழுதும் ராம் கல்பனாவை கடுப்படிக்க தூரத்தில் இருந்து இதை சந்தியாவும் வராவும் பார்த்தாலும் என்ன விஷயம் என்று தெரியாமல் வேடிக்கை பார்க்க வெற்றி வந்து விட்டான் வெற்றியை பார்த்ததும் கல்பனா அமைதியாக சந்தியா கிளம்பவும் நடந்ததை கெட்ட கெனவா நினைச்சு மறந்துடு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைப்போ என்று தைரியம் சொன்ன ரமணன் வெற்றியையும் பார்த்து நீ இது எதுலையும் தலையிடாத யார் மேலேயும் கை வைக்காத ஏன்னா நமக்கு எதிரி யாருன்னும் தெரியல எப்படி இன்னும் தெரியல நீயும் ஜாக்கிரதையா இரு பிரச்சனை என்னன்னு தெரியிற வரைக்கும் பொண்ணை தனியா விடாத என்று தனியாக வெற்றியிடம் சொன்னான் சந்தியாவும் வெற்றியிடம் போய்விட வர ரமணனிடம் என்ன பிரச்சனை என்று கேட்கவில்லை ரமணன் சொல்ல மாட்டான் என்று தெரியும் ஆனால் இருவரும் காதலர்களா என்று தெரிய ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாங்களா மாஸ்டர் நல்லா இருந்தாலும் இந்த பொண்ணோட அப்பியரன்ஸ்க்கு மேட்ச் கொஞ்சம் கம்மி தான் பொண்ணு ரொம்ப அழகு 
ட்ரெஸ்ஸிங் ரொம்ப ஆர்டினரியாக இருந்தாலும் நல்ல ஐஃபை அப்பியரன்ஸ் ஆனால் மாஸ்டர் பக்கா சென்னை பாய் ஸ்லாங்கு கூட ரெண்டு பேருக்கும் மேட்ச் ஆகாது என்று சொல்ல சேச்சா இல்லைடா அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை வெற்றியோட ஃப்ரெண்டு தான் வெற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவன் கூட இருக்கிற பசங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா வருவான் அப்படி தான் இதுவும் என்று சொன்னவன் அதே சமயம் நீ சொன்னது எல்லாம் மேட்ச் இல்லை வரா மனசு தான் மேட்ச் ஆகணும் என்று சொல்லவும் தவறவில்லை ராம் அப்பொழுதும் இவ்வளவு அழகான பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண இப்போ விரும்பலனாலும் அப்புறம் விரும்பலாம் என்று சொல்ல அப்படி கிடையாது ராமண்ணா நட்புன்றதும் ஒரு வகையான கற்பு தான் அதை வெற்றி மீறுவான்னு எனக்கு தோணலை பேசுகிற பேச்சு பார்க்குற பார்வை எனக்கு தெரியும் ரமணனின் வார்த்தை உண்மை என்பதை போல சந்தியாவை ஆட்டோவில் ஏற்றிவிட்டு வெற்றி ஆட்டோவை தொடர்ந்தான் அத்தியாயம் பத்து வீட்டிற்கு வந்ததும் அம்மா என்ன விஷயம் என்று கேட்க மறைக்காமல் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டாள் வீடே ஸ்தம்பித்து விட்டது யாருக்கும் என்ன செய்வது என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை பயந்து விட்டார்கள் பண கஷ்டம் என்றால் பார்த்து பார்த்து பழக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் திருட்டு பட்டம் அதுவும் பெண் பிள்ளை வீடே சோகத்தில் மூழ்கியது தாத்தா நேரே போய் வெற்றியின் கைகளை பிடித்து கொண்டு அழுதே விட்டார் ஒன்னுமில்ல பெரியவரே சரியாகிடும் என்ற ஆறுதல் சொன்னவன் நம்ம கமிஷனர் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்குவார் சந்தியாவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது பயமா இருக்கு தம்பி என்று அவர் தழுதொழுக்கவும் பண விஷயம்தான் பெரியவரே பயமே தேவையில்லை அப்படியே ஏதாவது நான் பணம் கொடுத்து செட்டில் பண்ணிடலாம் சந்தியாவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது நான் பொறுப்பு போங்க என்று அவரை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்து விட்டு இரவு சாப்பாட்டிற்கு வீட்டிற்கு வந்தால் சந்தியாவின் அம்மா ராஜம் வெற்றியை பார்த்து அவரும் நன்றி சொல்லி கண் கலங்கினார் அவரோடு நாராயணன் கீர்த்தனா சந்தியாவின் சித்தப்பா சித்தி என்று மொத்த குடும்பமும் இருந்தது என்ன விவரம் என்று மீனாட்சிக்கும் தெரியவில்லை ஞானவேலுக்கும் தெரியவில்லை வெற்றியை என்ன என்று மீனாட்சி கேட்க வாய் திறக்கும் பொழுதே பேசாதே என்பது போல அம்மாவிற்கு வெற்றி சைகை செய்யவும் மீனாட்சி அமைதியாகிவிட்டார் திரும்ப ஏதாவது பிரச்சனை வருங்களா தம்பி என்று ராஜம் கவலைப்பட இல்லைங்க கமிஷனர் சார் கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சவர் தான் ஆனா அதுக்காக மட்டும் பார்க்க மாட்டார் யார் போனாலும் பார்த்து பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பார் பயம் இல்லை போங்க என்று சொல்லவும் சற்று பயம் தெளிந்து கிளம்பினார் அப்பொழுதும் அவர்கள் செல்லும் வரை காத்திருந்து நாராயணனின் அப்பா நாங்க எங்க ஊருக்கே திரும்ப போயிடட்டுங்களா என்றார் பயத்தோடு என்ன சார் நீங்க ஊர் என்ன பண்ணோ எங்க இருந்தாலும் வர பிரச்சனை வரும் இங்கேயாவது நாங்க இருக்கோம் அங்க யாரு இருக்கா போங்க என்று அவரையும் அனுப்பினான் அவர்கள் சென்றதும் மீனாட்சியிடமும் ஞானவேலிடமும் நடந்ததை கூறினான் என்ன வெற்றி இது என்று ஞானவேலும் மீனாட்சியும் ஒருங்கே கேட்டனர் பொண்ணுங்கன்னு இருந்தா எத்தனை பிரச்சனைமா நான் பணம் தான் பிரச்சனைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா எம்டி வந்த உடனே எனக்கு தோணுச்சு இங்க பணம் பிரச்சனை இல்லைன்னு அவன் பார்வையே சரியில்லை முதல்ல எங்க ஸ்டாஃப்னு நல்லவ மாதிரி பேசினான் சரி இனிமே வேலைக்கு வரலன்னு சொன்னா அப்படியெல்லாம் விட முடியாதுன்னு மாத்தி பேசுறான் பேசும்போது சந்தியாவை வேலையை விட்டு போக கூடாதுன்ற மாதிரி அவன் பேச்சுல ஒரு அவசரம் ஒரு பதட்டம் பேச்சே சரியில்லை ஆளும் எனக்கு என்னவோ பார்த்தா டாக்டர் மாதிரியே தோணல அவன் பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருந்தான் நான் சந்தியாவை கூப்பிட்டுக்கிட்டு வந்துட்டேன் வெற்றி உனக்கொன்னும் பிரச்சனை வராதே என்று ஞானவேல் பயப்பட அதான் நான் எதுவும் பண்ணலையடா கமிஷனர் சார் கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அப்போவே அவன் யாரு என்னன்னு பார்க்க ஆள் அனுப்பிட்டாங்க என்னை எதுவும் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க அவர் பார்த்துக்குவாருடா என்று வெற்றி சொன்ன பொழுதும் ஞானவேலின் மனதில் இனம் புரியாத பயம் என்னவென்று சொல்ல தெரியவில்லை உனக்கு என்ன விட்டுடு என்று சொல்லவும் முடியாது சந்தியாவிற்கும் உதவி செய்ய வேறு ஆள் இல்லை நல்ல பெண் நல்லதே நினை என்று மனதை அவனுக்கு அவனே சமாதானப்படுத்தி கொண்டான் ஞானவேல் எதிரி அவன் எப்படிப்பட்டவன் அடுத்த நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து சந்தியாவிற்கு போன் கணக்கு வழக்குகளில் ஏதோ சந்தேகம் உடனே ஹாஸ்பிட்டல் வருமாறு சந்தியா வெற்றியிடம் சொல்லவும் வெற்றி ரமணனிற்கு போனில் அழைப்பதா வேண்டாமா போனில் கேட்டால் மரியாதையா இல்லை நேரில் போவதா என்று குழம்பினான் பிறகு வராவிற்கு அழைத்தான் அம்மா நான் வெற்றி பேசுறேன் கலரி மாஸ்டர் என்று சொல்லவும் சொல்லுங்க மாஸ்டர் வெற்றின்னு சொன்னாலே தெரியும் எதுக்கு இவ்வளவு பில்டப்பு எனக்கு அடையாளம் தெரியாதுன்னா என்று வெற்றியிடம் சகஜமாக பேசவும் விஷயத்தை சொல்லி என்ன செய்வது என்று சாரிடம் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லவும் வேலையில இருக்கும்போது பொதுவா நான் போன் பண்ணினா எடுக்க மாட்டாங்க ஆனா இப்ப எடுப்பாங்க ஏன்னா எனக்கு வழி எடுத்து கூப்பிடுறேனோன்னு உடனே எடுத்துடுவாங்க இருங்க நான் கேட்டு சொல்றேன் என்று சிறு பிள்ளையாக விளக்கம் சொன்னவள் இரண்டே நிமிடத்தில் திரும்ப அழைத்து மாஸ்டர் உங்களை பேச சொன்னாங்க எனவும் வெற்றி அழைத்து விஷயத்தை சொல்லவும் கூட்டிட்டு போ எதுனாலும் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாத அந்த பொண்ணை தனியா விடாத எனக்கு கூப்பிட்டு சொல்லு என்றான் ரமணன் 
அங்கே சென்றால் அங்கிருந்த வேறு ஒரு இன்சார்ஜ் ஏமா பணத்துல கை வச்சிட்டியா இந்த பணம் மட்டும் இல்லாம இன்னும் வேற பணம் வேற இருக்கும் போல இருக்கே என்று சற்று இலக்காரமாக கேட்க சந்தியாவிற்கு மறுபடியும் கண்களில் நீர் கட்டியது தேவையில்லாம பேசாத நாளைக்கு உனக்கும் இந்த நிலைமை தான் ஏண்டா மனுஷ பிறவி தானடாணி கூட வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாம முதலாளிகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ற உன்ன மாதிரி நாலு பேர் துணை போறதுனாலதான் நல்லவங்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை என்று வெற்றி சொல்லவும் நல்லா சொன்னீங்க சார் என்று அங்கிருந்து ஓரிருவர் சந்தியாவிற்கு சப்போர்ட் பண்ணவும் அப்பொழுது அட்டண்டர் வந்து சந்தியா மேடம் கிட்ட விசாரிக்கணுமாம் எம்டி வர சொன்னாங்க வா சந்தியா என்று வெற்றி அவளோடு செல்ல முற்பட வெளியாளுங்க எல்லாம் இதுல வேண்டாமாம் ஹாஸ்பிட்டல் விஷயம் ஸ்டாஃப் மட்டும்தான் வரணுமாம் எம்டி சொன்னாங்க என்று அட்டண்டர் சொல்ல தனியா எல்லாம் அனுப்ப முடியாது என்று சொல்லி வெற்றி திரும்ப அனுப்பு வெற்றி என்று சாதாரண உடையில் ரமணன் வந்து நின்றான் அறிவழகன் அவனோடு தொலைபேசியில் சில விவரங்களை சில நிமிடத்திற்கு முன் பகிர்ந்திருந்தான் அதன் பிறகே ரமணன் விரைவாக அவனே செயலில் இறங்கினான் அறிவழகன் சொன்னது சந்தியா விஷயத்திலுமா என்று தெரிய வேண்டியிருந்தது சந்தியாவிடமும் நீ போமா என்றான் சந்தியா எம்டியின் ரூமினுள் சென்றாள் செல்லும் முன் ரமணன் அவளிடம் அருகில் வந்து ஏதோ பேசுவது போல எதிரில் நின்றவன் சிசிடிவி கேமராவே எதிரில் இருந்தாலும் தெரியாதவாறு இதை கையில மாட்டிக்கோ என்று வளையல் போல இருந்த ஒரு மைக்ரோஃபோனை கையில் திணிக்க என்னவென்று தெரியாத பொழுதும் அதை கையில் மாட்டிக்கொண்டாள் என்னவோ பயமாக இருக்க சந்தியாவின் பயம் புரிந்தவன் போமா ஒன்னும் பயம் இல்லை என்று தைரியம் சொல்லி ரமணன் அனுப்பினான் இயற்கையிலேயே தைரியமான பெண் என்பதால் மனதை தைரியப்படுத்தி சென்றாள் அவள் உள்ளே செல்லவும் அங்கே சேரில் அமர்ந்தபடி அவளுக்காக காத்திருந்தான் அந்த எம்டி கொண்டா கட்லா அது அவனின் பெயர் ஆந்திராவாலா ஆனால் தமிழ் மொழி தண்ணீர் பட்ட பாடு பெயரை கொண்டு மட்டுமே அவனை வேறு மாநிலத்தவன் என்று இனம் காண முடியும் வெல்கம் வெல்கம் சந்தியா என்றவன் கூட ஆளுங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்திருக்க போல ஆனா பாரு எவனோ என ஒன்னும் பண்ண முடியாது என்றான் மிதப்பாக அவனின் முன் அனுபவங்கள் அப்படி இப்படி உதவிக்கு வருபவர்களை ஒன்றும் இல்லாமல் செய்திருக்கிறான் அவன் பேசுவது துல்லியமாக ரமணன் காதில் இருந்த ஸ்பீக்கரில் ஒளிபரப்பாக ரமணனுக்கு நன்கு கேட்டது முகமாற்றமின்றி ரமணன் அந்த பேச்சை கிரகிக்க ஆரம்பித்தான் வெற்றிக்கும் தெரியவில்லை சந்தியாவிடம் ரமணன் மைக்ரோஃபோன் கொடுத்தது ஆனால் ரமணனின் சீரியஸ் முகபாவனை பார்த்த வெற்றி எதுவும் அவனிடம் பேச விழையவில்லை ரமணன் அங்கிருந்த வெயிட்டிங் சேரில் அமர மரியாதை நிமித்தம் வெற்றி நிற்க உட்காரு என்பது மாதிரி ஒரு சைகை ரமணன் செய்ய அந்த சைகையும் கட்டளை போலவே வர வெற்றி அமர்ந்தான் உள்ளே சந்தியாவிடம் உனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு எதுக்கு ஆளுங்க சந்தியா பாஸ்ன்னு வந்து என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருந்தா நான் உன்னை ரிலீவ் பண்ணியிருப்பேனே இவ்வளவு அழகான பொண்ணுக்காக அது கூட செய்ய மாட்டேனா என்று சிரித்தவன் உனக்காக நான் எதுவும் செய்வேன் என்றான் சந்தியாவின் முகத்தில் அப்பட்டமான அதிர்ச்சி இப்பொழுது பணம் விஷயம் என்று அவள் நினைத்திருக்க விஷயம் வேறு என்று இப்பொழுது தெளிவாகியது மனதிற்குள் கொண்டா கட்லாவின் பேச்சில் ஒரு நடுக்கம் பிறந்தாலும் வெளியில் சற்றும் காட்டவில்லை அசையாமல் நின்றாள் சாரி பேபி உன்னை நிற்க வச்சு பேசுறேன் பாரு எனக்கு உன்னைய மடியில உட்கார வைக்கணும்னு தான் ஆசை இப்போதைக்கு சேர்ல உட்காரு ஆனா கண்டிப்பா என் ஆசை நிறைவேறும் என்று அவன் டயலாக் பேச பயப்பட்டு நிற்கும் சமயம் அல்ல இது வெளியில் இரண்டு பேர் நிற்கிறார்கள் இவனுக்கு நான் ஏன் பயப்பட வேண்டும் என்று எண்ணம் முதிக்க கொண்ட கட்லாவை தைரியமாக எதிர்கொள்ள முடிவெடுத்து அவனை பார்த்த வர அசையாமல் நின்றாள் ஐயோ என்ன லுக்கு பேபி இது உன்னால என்னை ஒன்னும் செய்ய முடியாதுன்னு கண்ணால பேசி நிக்கிற ஆனா பாரு உனக்கு இந்த மாதிரி சூழ்நிலை புதுசு எனக்கு ரொம்ப பழசு என்னோட இருபதாவது வயசுல இருந்து பொண்ணுங்களை பார்க்கிறேன் எனக்கு இப்போ நாற்பது வயசு கொண்ட கட்லாவின் பேச்சை கேட்டு சந்தியா பயம் இல்லாமல் நிற்கவும் அவளை பயப்படுத்தும் பொருட்டு உளர ஆரம்பித்தான் நடந்த எல்லாவற்றையும் சொல்ல ஆரம்பித்தான் இந்த இருபது வருஷத்துல கணக்கே இல்லாம பொண்ணுங்களை பார்த்துட்டேன் என்று ஆரம்பித்து மிகவும் கொச்சையான வார்த்தைகளில் பெண்களை பற்றி பேச ஆரம்பித்தவன் அவனின் கெட்ட நேரமாக சந்தியாவின் நல்ல நேரமாக அவன் பெண்களை எப்படி வீழ்த்துவான் அவர்களை எப்படி பிளாக்மெயில் செய்வான் படம் எடுத்து எப்படி பயம் கொள்ள செய்வான் ஒரு முறை வந்துவிட்டால் பின்பு அவனிடம் இருந்து அவனுக்காக சலிக்கும் வரை அவர்கள் தப்ப முடியாது அவனுக்கு மட்டுமல்ல அவன் சொல்லும் ஆட்களிடமும் செல்ல வேண்டும் இது என்னோட ஹாபி என்று மிதப்பாக பெண்களுக்கு இழைத்த கொடுமைகளை சொல்லிக் கொண்டே போக ரமணனுக்கு ரத்தம் கொதிக்க ஆரம்பித்தது சந்தியா இந்த மாதிரி பேச்சுக்களை கேட்டதே இல்லை உடம்பே கூசி போயிற்று சந்தியா இப்படியும் ஒரு மனிதனா இவனை கொன்றால் என்ன என்பது போல பார்த்து நின்றாள் சந்தியாவின் பார்வை அதை அப்பட்டமாக பிரதிபலிக்க என்ன பேபி என்ன கொல்லணும் போல தோணுதா உன்ன மாதிரி ஒருத்தி அனுபவிக்க செத்து கூட போகலாம் என்று கொண்ட கட்லா பேச பேச 
உனக்கு அதுதாண்டா தண்டனை என்று ரமணன் நொடியில் முடிவெடுத்து விட்டான் கொண்ட கட்லாவின் பேச்சிலிருந்து நிறைய குடும்ப பெண்கள் அவனிடம் வீடியோ மூலமாக சிக்கி இருப்பது தெரிய அவசரப்படக்கூடாது முதலில் அதையெல்லாம் கைப்பற்றி பிறகு இவனை பற்றி முடிவெடுக்க வேண்டும் அதையெல்லாம் வேறு யார் கைகளில் சிக்கினாலும் அந்த பெண்கள் பாவம் என்று புரிந்த ரமணன் நடப்பதை மீண்டும் கேட்க ஆரம்பித்தான் இத்தனை வார்த்தைகளிலும் சந்தியா ஒரு வார்த்தை கூட பதில் பேசாதது ஆச்சரியமாக இருந்தது மனதிடம் உள்ள பெண் என்று புரிந்தது என் அம்மா சுந்தரவல்லியை போல என்று நினைக்க தோன்றியது அசையாமல் சந்தியா பார்த்து நிற்க என்ன பேபி கூட ஆளுங்க நிற்கிறதுனால தப்புச்சிடலாம்னு பார்க்கிறியா எவன் வந்தாலும் அது மட்டும் முடியாது மூணு லட்சம் மோசடியா உன் மேல இருந்த கம்ப்ளைண்ட் இப்போ இன்னும் கூட கூட சேர்ந்துடுச்சு நீ என்கிட்ட வர லேட் பண்ற வரைக்கும் அது இன்னும் கூடிக்கிட்டே போகும் என்றான் உன்னால் அது முடியவே முடியாது என்றால் வாய்த்திருந்து முதல் முறையாக எப்படி முடியாதுன்னு நான் பார்க்குறேன் நான் உன்னை மட்டும்தான் நினச்சிருக்கேன் நீ போனஸா உன் தங்கச்சியும் கூட சேர்த்துக்க சொல்லுவ போலவே என்றான் சந்தியாவின் முகம் அதிர்ச்சியை காட்டவும் என்ன அந்த மெக்கானிக் ஆளை காப்பாற்றுவான்னு நினைக்கிறியா நான் பேச பேச வந்து அவன் இழுத்துட்டு போனா உன்னை என்னவோ என்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுற மாதிரி அவனையும் நான் விட போறதில்ல நேற்று வரைக்கும் உன் மேலே ஒரு ஆசை ஆர்வம் மட்டும்தான் ஆனா இப்போ உன் மேல ஒரு வெறியே இருக்கு உன் மொத்த குடும்ப விவரமும் இப்ப என்கிட்ட நேத்துல இருந்து எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் உங்க அப்பா தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாராமே அவ்வளவு ஏன் உங்க அம்மா கூட அழகாமே என்றான் சந்தியாவின் முகம் கோபத்தை பூச ஆரம்பித்தது உன் அம்மாவோட முகம் ஒரு போட்டோ கிடைச்சா கூட போதும் இன்டர்நெட் ஃபுல்லா சுத்த விட்டுட மாட்டேன் யோசி என்ன பண்ண போற யாராலையும் உன்னை என்கிட்ட இருந்து காப்பாற்ற முடியாது ஒரே வழி நீங்க குடும்பத்தோட தற்கொலை பண்ணிக்கிறது தான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கூட உன்னோட ஃபோட்டோ ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரொஃபைலில் இருக்கோம்ல அதை வச்சு என்ன வேணால் பண்ணுவேன் நான் ஏன் தற்கொலை பண்ணுவேன் அதுக்கு உன்னை கொலை கூட பண்ணுவேன் என்ன எங்கள் அம்மா என் தங்கச்சி பற்றியெல்லாம் பேசினா பயந்துடுவேனா போலீஸுக்கு போவேன் போலீஸ் என்னை கண்டுபிடிச்சி எனக்கு தண்டனை கொடுக்கறது அப்புறம் அதுக்குள்ளே உங்கள் பேர் நாறிடும் கால் கேர்ள்ஸ்ன்னு ஓப்பனாக உன் ஃபோட்டோவை போட்டு அட்ரஸ் கொடுப்பேன் என்கிட்ட வர்றது தவிர உனக்கு வேற வழியே இல்லை போலீஸ் என்னை கண்டுபிடிச்சி என் குற்றம் நிரூபிச்சு எனக்கு தண்டனை கிடைக்கிறதுக்குள்ள என் வாழ்க்கையோட மீதி காலமே கழிஞ்சிடும் என்னை யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீ அதான் என்கிட்ட வந்தேன்னு சொல்லுவேன் நம்ம சட்டத்தில் விபச்சார வழக்கில் கைதானா பொண்ணுங்களுக்கு தான் தண்டனை பசங்களுக்கு இல்லை மிஞ்சி போனால் ஃபைன் அவ்வளவு தான் ஏற்கனவே என் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த ஒரு பொண்ணை இப்படி தான் பண்ணினேன் என்றான் குரூரமாக என்கிட்ட எந்த வீர தீர வசனமும் செல்லாது அதுவும் உன்னை எப்படி விடுறது என்னோட இந்த பேச்சுக்கு எல்லாரும் பயந்து பணிஞ்சு போவாங்க நீ எதிர்த்து நிற்கிற அதுவும் உன் குடும்ப ஆளுங்களை சொன்னாலும் நிற்கிற தைரியம் இந்த தைரியம் எனக்கு இன்னும் பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி பொண்ணை நான் அனுபவிச்சு பார்க்கணும் என்றான் கண்களில் ஆசையும் வெறியும் இன்ன ரமணன் எல்லாவற்றையும் முகம் இருக கேட்டுக்கொண்டிருக்க வெற்றிக்கு முழுவதும் பதட்டம் ரமணனின் முகத்தை பார்த்தால் வெற்றிக்கே பயமாயிருந்தது ரமணன் முகம் கோபத்தில் கொந்தளித்து கொண்டிருந்தது பெண்களுக்கு எதிராக எப்படி இப்படி வன்கொடுமைகள் ரமணனின் ஒவ்வொரு அணுவும் அவனுக்கு சாவை கொடுத்து விடாதே அந்த பெண்கள் அனுபவித்த கொடுமைக்கெல்லாம் அவன் சாகக்கூடாது சித்திரவதை அனுபவிக்க வேண்டும் மரணத்தை எனக்கு கொடு என்று யாசிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற வெறி முழுவதும் வியாபித்தது எதுவும் அறியாத வெற்றி எங்கே உள்ளே சென்றவள் இன்னும் காணோம் என்னவாயிற்றோ ஏதாயிற்றோ என்று மனம் முழுக்க பதைத்து காத்திருந்தான் சாதகமான முடிவேடு எதுவும் நடக்கலன்னா இருக்கவே இருக்க ஆசிட் உன் முகத்தை பொசுக்கிடுவேன் என்று அந்த வகையில் சந்தியாவை கொண்ட கட்டில பயமுறுத்தவும் ஏன் ஆசிடு பொண்ணுங்க முகத்தை தான் பொசுக்குமா ஆண்களை எதுவும் பண்ணாதா என்று சந்தியா கொண்ட கட்லாவை நோக்கி அசராமல் கேட்கவும் கேட்ட விதம் ரமணனை மனதிற்குள் சபாஷ் போட வைக்க எந்த வகையில் இந்த பெண்ணை பயமுறுத்துவது இன்டர்நெட் சொல்லியாகிவிட்டது தங்கை அம்மா சொல்லியாகிவிட்டது விபச்சாரம் சொல்லியாகிவிட்டது ஆசிட் சொல்லியாகிவிட்டது பெண்களை இதற்கு மேல் எப்படி பயமுறுத்துவது என்று தெரியாமல் இவள் எதற்கும் அடிய மாட்டாள் போலவே இப்படியே இன்னொரு கதவு வழியாக இவளை தூக்கி விடலாமா மயக்க மருந்து ஸ்ப்ரேவை எடுக்கலாமா என்று யோசித்தான் அத்தியாயம் பதினொன்று கொண்ட கட்லாவின் யோசனைகள் சந்தியாவை தூக்கி விடலாமா என்று யோசிக்கும் பொழுதே சந்தியா வெளியே போக போக நான் சொன்னது எல்லாம் செஞ்சிடுவேன் உன் கூட இருக்கிறவன் உன்னை காப்பாற்றுவான்னு மட்டும் நினைக்காத அவன் அப்புறம் உயிரோடவே இருக்க மாட்டான் என்று மீண்டும் டயலாக் பேச நீ ஒரு அபாயகரமான பிறவி தான் எல்லாரையும் இதுவரைக்கும் நீ சொன்ன மாதிரி செஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் எங்களை மாதிரி இதுவரைக்கும் நீ யாரையும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உன்னால் அப்படியே ஒரு வேலை பை சான்ஸ் 
நீ சொன்ன மாதிரி எல்லாம் நடந்தா உலகத்துக்கு நான் ஒரு காட்சி பொருள் அந்த மாதிரி ஒரு காட்சி பொருள் ஆகிறதுக்கு உன்னை கொண்ணு கூட காட்சி பொருள் ஆகிடுவேன் பொண்ணுங்க உடல் அளவுல வீக் தான் ஆனா மென்டலி ஸ்ட்ராங் என்னமோ இருபது வருஷமா பொண்ணுங்களுக்கு பண்ணின கொடுமை ஏதோ சாகச மாதிரி சொல்ற திரும்பவும் சொல்றேன் எங்களை மாதிரி ஆட்களை இது வரைக்கும் நீ பார்க்கிற சான்ஸ் இல்லடா உன்னால முடிஞ்சதை பார்த்துக்கோ என்று சொல்லி வெளியே நடந்து விட்டாள் என்ன செய்யலாம் என்று கொண்ட கட்டளா யோசிக்க ஆரம்பித்தான் எங்கே போய்விடுவாள் இந்த பெண் என்ற அலட்சியம் இருந்தது நிறைய இது மாதிரி பேச்சுக்களை கேட்டிருக்கிறான் ஆனால் எப்படியாவது பேசி ஒரு பயத்தை எதிராளியிடம் கொண்டு வந்து விடுவான் ஆனால் இந்த பெண் பயமே இல்லையே விடுவதில்லை என்று அவன் நினைக்க அவனை இனி உயிரோடு விடுவதில்லை என்று ரமணனும் நினைத்து விட்டான் அவனிடம் இருக்கும் பெண்களின் வீடியோக்களை எப்படி கைப்பற்றுவது என்றுதான் யோசனைகள் சந்தியா வெளியே வரவும் என்ன என்ன சொன்னான் என்று வெற்றி அவளிடம் கேட்க எப்படி இந்த கேவலத்தை சொல்வது என்று சந்தியாவின் முகம் கன்றி விட்டது அவளின் நிலை உணர்ந்தவனாக ரமணன் நான் கேட்டேன் உன் கையில இருந்தது மைக்ரோஃபோன் எனவும் பேச்சுக்களை எப்படி சொல்வது என்று இருந்த சந்தியாவிற்கு நிம்மதி என்றாலும் இப்படி ஒருவன் தன்னிடம் பேசுவதை அடுத்தவர் கேட்கும்படி ஆகிவிட்டது என்று மிகவும் கழிவிறக்கமாக இருந்தது அவளின் முகம் அதை நன்கு பிரதிபலிக்க அவளை புரிந்த ரமணன் நல்ல தைரியமா சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணின நான் இனிமே பார்த்துக்கிறேன் கவலை இல்லாம இரு வெற்றிக்கு தலையும் புரியவில்லை வாழும் புரியவில்லை நீ சந்தியாவை கூப்பிட்டுக்கிட்டு கிளம்பு வெற்றி நீ சொன்ன மாதிரி இது பண பிரச்சனை இல்லை சந்தியாவை குறி வச்சுதான் என்றான் வெற்றியின் முகம் கோபத்தை பூச நாம் அவன் கிட்ட பேச வேண்டாமா விசாரிக்க வேண்டாமா என்று கேட்க தேவையில்லை இனி இது சந்தியா பிரச்சனை இல்லை ஏன் பிரச்சனை நான் சொல்ற வரைக்கும் அவளை ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்கோ வீட்டுல வேற பொண்ணுங்க இருந்தாலும் துணை இல்லாம வெளியில போக வேண்டாம் ரொம்ப நாள் இந்த மாதிரி இருக்காது சீக்கிரம் பிரச்சனையை தீர்த்துடுவேன் என்று சொன்ன ரமணன் முகத்தில் இருந்த தீவிரம் சொன்னதை செய்வான் என்று காட்ட வெற்றி சந்தியாவை அழைத்து கொண்டு அமைதியாக கிளம்பினான் அவனன் பெண்களை சுற்றிய விஷயங்களை கவனத்தில் கொண்டு சந்தியாவையும் அவள் வீட்டு ஆட்கள் என்று அவர்கள் பாதுகாப்பை யோசிக்க வெற்றியை சும்மா விடமாட்டேன் என்ற அந்த கொண்டக்கட்லா சொன்ன ஸ்டேட்மெண்டை கவனத்தில் அதிகமாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை ரமணன் அந்த கொண்டக்கட்லாவை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் அதற்கு முன் அறிவழகன் வேலையை முடித்து விட்டானா என்று தெரிய அவனை அழைக்கவும் சொல்லுங்கண்ணா அவன் வீட்டுல ஏதாவது கிடைச்சுதா வீட்டுல ஆளுங்க யார் இருக்கா வீட்டுல யாரும் இல்ல ஒரு செக்யூரிட்டி இருந்தா கொஞ்சம் கவனிச்சிருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் கண் திறக்க மாட்டான் இப்போதான் கபோர்டில் கை வச்சிருக்கேன் சிடி பென் ட்ரைவ் சிப் மெமரி கார்டு ஹார்ட் டிஸ்க் லேப்டாப் ஐபேட் டேபு ஃபோனு சிஸ்டம் மதர் போர்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி எது இருந்தாலும் தூக்கிடு டிவி சிடி பிளேயர் எல்லாத்தையும் தூக்கிடு சமைக்கிற எலக்ட்ரானிக் கூட்ஸ் தவிர வேற எதுவும் இருக்கக்கூடாது எதையும் மிஸ் பண்ணிடாதடா கவனம் நீ அங்கே வேலையை முடிச்சாதான் நான் இங்கே பார்க்க முடியும் சரிங்கண்ணா ரமணன் அங்கேயே அமர்ந்து கொண்டான் அவனை முடிக்க போவது உறுதி ஆனால் சாவு இதற்குதான் என்று உலகத்திற்கு தெரிந்தால்தானே மற்றவர்களுக்கு ஒரு பயம் வரும் ஆனால் இதற்குதான் சாவு என்று தெரிந்தால் பத்திரிகைகள் இதனோடு தொடர்புடைய பெண்களை மோப்பம் பிடித்தால் அவர்களின் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாகிவிடும் பத்திரிகைகளுக்கு பெண்கள் யார் என்று தெரியாவிட்டாலும் விஷயம் இதுதான் என்று தெரிந்தால் அந்த பெண்களின் வீட்டினருக்கு விஷயம் தெரிந்தால் அதுவும் பிரச்சனை என்ன செய்வது இவனை என்கவுண்டரில் போட முதலில் இவனை ஏதாவது குற்றத்திற்கு கைது செய்ய வேண்டும் ரிமாண்ட் செய்ய வேண்டும் பிறகு விஷயத்தை முடிக்க வேண்டும் எதை கொண்டு கைது செய்வது ஆற போடவும் முடியாது அதற்குள் சந்தியாவிற்கு பிரச்சனை செய்துவிட்டால் தெரிந்தே ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கை வீணாக விட முடியாது பெண்ணாசை பெரியது எதையும் செய்ய தூண்டும் என்று ரமணன் சரியாக கணித்து உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுக்க நினைக்க ரமணன் நினைத்ததற்கு சற்றும் குறைவில்லாமல் அந்த கொண்ட கட்லா வெற்றி இருப்பதால்தான் அந்த பெண் தைரியமாக பேசுகிறாள் முதலில் வெற்றியை ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து அவனை அடிக்க ஆள் ஏற்பாடு செய்ய முனைந்தான் ரமணன் சென்னை சிட்டி போலீஸ் கமிஷனர் அவனை தெரிந்தவர்கள் அநேகம் பேர் அப்படி ஒருவர் அவன் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது சார் நீங்க கமிஷனர் தானே என்று கேட்கவும் இங்கே இப்பொழுது அவன் கமிஷனர் என்று உள்ளே இருப்பவன் காதிற்குள் சென்றால் அவன் சுதாரிக்க கூடும் என்று உணர்ந்து ஒரு தலையசை போடு ரமணன் வெளியே ஒரு டீ குடிக்கும் நோக்கத்தோடு செல்ல அவன் சென்ற ஐந்து நிமிடத்திற்கெல்லாம் கூலிப்படையை சேர்ந்த ஒருவன் கொண்டக்கட்லாவை பார்க்க வந்தான் கொண்டக்கட்லா சந்தியாவின் பின்னணியை நன்கு தெரிந்து கொண்டான் அவனுக்கு தெரிந்தவரை வெற்றி இருக்கும் தைரியம் தான் சந்தியாவிற்கு என்று நினைத்தான் அதனால் அவனை அடிக்க முடிந்தால் தீர்க்க என்று ஆள் ஏற்பாடு செய்ய ஆட்களை தீர்க்கும் கூலிப்படையை ஏற்பாடு செய்ய ஆளை வர சொல்லியிருந்தான் அவனுக்கு தெரியாதது ரமணன் இந்த பிரச்சனையில் இறங்கிவிட்டது அது மட்டுமல்ல யார் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் சந்தியா கொண்ட கட்லாவை எந்த சூழலிலும் எதிர்கொண்டிருப்பாள் பயந்து பணிந்து இருக்க மாட்டாள் அதுவும் அவனுக
பதினைந்து வயதிலிருந்து தற்காப்பு கலைகளில் ஊறியவன் அவனை ஆள் வைத்து அடித்து தொலைப்பதா சந்தியா சொன்னது முற்றிலும் உண்மை அவர்களைப் போல ஆட்களை இன்னும் கொண்ட கட்டலா பார்க்கவில்லை அதனால்தான் இத்தனை பெண்களை சீரழித்து விட்டான் இங்கே வெற்றியோ சந்தியாவோ ரமணனோ யாரும் யாருக்கும் சளைத்தவர்கள் அல்ல சந்தியாவோ வெற்றியோ பிரச்சனையை எதிர்கொண்டாலும் கொண்ட கட்டலாவே ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் ரமணன் அப்படி அல்லவே கொண்ட கட்டலா வெற்றியை ஒழிக்க பெரும் பணம் அந்த கூலிப்படைக்கு பேசி முடித்து பணமும் கைமாறிவிட அந்த கூலிப்படை தலைவன் விஷயத்தை இரண்டு நாட்களுக்குள் முடித்து விடுவதாக கூறி சென்று விட்டான் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் பொறுக்க வேண்டுமா என்று கொண்ட கட்டலா நினைத்து முடிந்தவரை அன்றே முடிக்க சொல்லி சிறிது கட்டாயப்படுத்தி அனுப்பினான் அவன் விதியையே இரண்டு நாட்களில் ரமணன் முடித்து விடுவான் என்று தெரியவில்லை அறிவழகன் ரமணன் சொன்ன வேலையை கச்சிதமாக செய்து முடித்து ரமணனுக்கு தகவல் கொடுக்க அந்த திங்ஸ் எல்லாமே என் வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடு வரா கிட்ட சொல்லி என்னோட தனி ரூம் ஒன்று இருக்கும் யாரும் போக மாட்டாங்க அங்க வைக்க சொல்லு வரா கிட்ட நான் சொல்றேன் கொண்டு போய் வச்சுட்டு போன தடவை ரெயிட்ல கிடைச்ச கொக்கைன் கொஞ்சம் உன்கிட்ட கொடுத்துருந்தேனே அதை கொண்ட கட்டலா வீட்டுல வச்சுட்டு எங்க வைக்கிறேன்னு தகவல் கொடு ரமணன் சொன்னதை அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் அறிவழகன் செய்து முடிக்க அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடத்தில் கொண்ட கட்டலாவின் வீட்டிற்கு லோக்கல் போலீஸ் ரெய்டு போய் அந்த பொருளை கைப்பற்றி போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பல் தலைவன் என்று பத்திரிகையாளர்களுக்கு தகவல் கொடுத்து பத்தாவது நிமிடத்தில் கொண்ட கட்டலாவின் முன் ரமணன் நிற்க அவனின் டீம் வெளியில் நின்றது அவன் கொண்ட கட்டலாவை கைது செய்து அழைத்து வருவதை படம் பிடிக்க ஒரு பத்திரிகையாளர் கூட்டமே வாசலில் நின்றது ரமணனை பார்த்த கொண்ட கட்டலாவிற்கு அவனின் தோற்றமே போலீஸ் என்பதை தெரியப்படுத்த இன்னும் தன் மீது போதைப் பொருள் கடத்தல் தலைவன் என்று முத்திரை குத்தியதை அறியாத கொண்ட கட்டலா வெல்கம் சார் என்றான் பொண்ணுங்களையும் வெல்கம் பண்ற பசங்களையும் வெல்கம் பண்ற என்ன ஜென்மம் டானி என்றவன் டேபிள் மேல் இருந்த கொண்ட கட்டலாவின் போனை கைப்பற்றியவன் அவனுடைய டீமை உள்ளே அழைக்கவும் அத்தனை போலீசாரை உள்ளே பார்த்த அந்த கட்லா மனதிற்குள் மிரண்டாலும் வெளியில் காட்டாமல் என்ன விஷயம் ஐ நீட் டு டாக் டு மை லாயர் என்றான் ரமணன் ஒன்றும் பேசவில்லை ஒரு சிறு கண்ணசைவு அடுத்த நிமிடம் கொண்ட கட்லாவின் கைகள் பின்புறம் கட்டப்பட்டு இரு போலீஸ்காரர் பிடித்தனர் ஹாஸ்பிட்டல் ஆட்கள் யாருக்கும் விவரம் சொல்லப்படவில்லை கொண்ட கட்லாவை யாரோடும் பேச விடவில்லை ரமணன் அந்த கொண்ட கட்லாவின் ரூமில் இருந்த சிஸ்டம் அவனுடைய லேப் சிடி ஸ்பென் டிரைவ் என்று அத்தனையும் அள்ளி கொண்டான் என்னோட கார்ல வைங்க என்று சொல்லி அவனை அரஸ்ட் செய்து வெளியே வரவும் பத்திரிகையாளர்களின் கேள்விக்கு மிகப்பெரிய போதைப் பொருள் கும்பல் தலைவன் போல ரமணனை பில்டப் கொடுத்தவன் அந்த கொண்ட கட்லாவை யாரோடும் பேச விடாமல் அவனை ரமணனே ஜீப்பில் ஏற்றி அவனும் கூட அமர்ந்து கொண்டான் கட்லா ஒன்றும் அவ்வளவாக பதறவில்லை எதுவாகினும் பார்த்து கொள்ளலாம் சட்டத்தை அதன் ஓட்டைகளை எனக்கு தெரியும் என்று இருமாப்போடு இருக்க அவனுக்கு சட்டத்தை தான் தெரியும் ரமணனை தெரியவில்லை இங்கு பெண்ணை வன்கொடுமை செய்து அவளை இந்த உலகத்தில் இல்லாமல் செய்து தூக்கு தண்டனை பெற்ற கைதியிடம் கூட ஏதோ நியாயவான் போல விளக்கங்கள் கேட்கப்படுவதை தெரியாதவனா ரமணன் கொண்ட கட்லாவே சட்டத்தின் முன் கொண்டு சென்றாலும் சட்டத்தின் தீர்ப்பு வரும் வரை அவனை உயிரோடு விடுவதில்லை என்று முடிவெடுத்திருந்தான் பாதி வழியில் கட்லாவை யாரிடமோ கைமாற்றி விட்டவன் போலீஸை தாக்கி ஒரு கும்பல் அவனை விடுவித்து சென்று விட்டது என்று என்னவோ பெரிய கும்பலே இதில் இருப்பது போல பத்திரிகைகளுக்கு காட்டி விரைவில் அவனை பிடித்து விடுவேன் என்று பேட்டி கொடுத்தான் மொத்தத்தில் உலகிற்கு கொண்ட கட்லா தப்பித்து போய்விட்டான் நிஜத்தில் காணாமல் போய்விட்டான் காலையில் சந்தியா பேசிவிட்டு செல்ல மாலைக்குள் எல்லாம் நடந்து முடிந்து விட்டது வெற்றி சந்தியாவிடம் கொண்ட கட்லா என்ன பேசினான் என்று கேட்டபொழுது கட்லாவின் பேச்சை முழுமையாக வெற்றியிடம் அப்படியே சந்தியாவால் பகிர முடியவில்லை எப்படி சொல்லுவாள் என்னை படுக்கைக்கு வா என்று அழைக்கிறான் என் அம்மா தங்கை என்று யாரையும் விட்டு வைக்கவில்லை என்று எவ்வளவு கேவலம் அது முயன்று நிறைய பொண்ணுங்களை ஸ்பாயில் பண்ணியிருப்பான் போல என்னையும் ட்ரை பண்றான் என்று மட்டும் சொன்னாள் சந்தியாவிற்கு மேலே அவன் பேச்சுக்களை சொல்ல கூச்சமாக இருந்தது சந்தியா தடுமாறவும் சொல்ல முடியாத வார்த்தைகள் என்று வெற்றிக்கு புரிய வெற்றி துருவி கேட்கவில்லை ஒன்னும் பயம் இல்லை யார எதுவும் செய்ய முடியாது பயம் வேண்டாம் நான் இருக்கேன் என்று தேற்றினான் ஆனால் அந்த கட்லாவை நினைத்து ரத்தம் கொதித்தது இருந்தாலும் ரமணன் மேல் மிகுந்த நம்பிக்கை இருந்ததால் மறந்துடு சந்தியா கமிஷனர் சார் பார்த்துக்குவார் என்று தைரியம் சொன்னான் சந்தியா மனதளவில் மிகுந்த சஞ்சலத்தோடு இருந்தாலும் வீட்டில் யாரிடமும் தான் தான் நோக்கம் என்று சொல்லவில்லை பண விஷயமாகவே சொன்னாள் அம்மாவிடம் மட்டும் அப்பொழுதும் மறைக்க முடியவில்லை சந்தியா சொல்லவும் ராஜம் சந்தியாவை விட கலங்கி போனார் மாலை டிவியில் கட்லா கைது படலம் ஒளிபரப்பாக அதை பார்த்த சந்தியாவிற்கு மகிழ்ச்சி தாளவில்லை அம்மாவை தூக்கி சுற்றிவிட்டாள் ராஜம் வந்த ஆபத்து விலகிவிட்டது என்று உணர்ந்து கடவுள் முன் சென்று அமர்ந்து கொண்டார் 
இதை அறியாத வெற்றி வெல்டிங் வேலை செய்து கொண்டிருக்க விரைந்து அவன் முன் நின்றாள் கஸ்டமர்கள் இருப்பதையும் பொருட்படுத்தவில்லை வெற்றி தான் அவளை பார்த்ததும் வா என்று வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து என்ன என்று கேட்க அவன் வீட்டில் இருந்த டிவியை ஆன் செய்தாள் மீனாட்சி ஞானவேல் இருந்தாலும் யாரும் சந்தியாவின் கண்களில் படவில்லை என்ன என்று மறுபடியும் கேட்டவனே டிவி போட்டு நியூஸ் காட்டியவள் கண்களில் நீரோடு சந்தோஷமாக சிரித்தாள் நான் சொன்னே இல்லையா நம்ம கமிஷனர் சூப்பர் என்று வெற்றியையும் சந்தோஷம் தொற்றியது மறுபடியும் வீடே வந்து மாற்றி மாற்றி நன்றி சொல்லவும் விடுங்க ஒன்னும் இல்லை என்று சொன்னான் ராஜம் விட்டால் அவன் கால்களிலேயே விழுந்திருப்பார் அவருக்கு நன்றி சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை அவ்வளவு நெகிழ்ந்திருந்தார் மீனாட்சியும் ஞானவேலும் கூட நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர் இரவு வரை மட்டுமே அந்த சந்தோஷம் நீடித்தது இரவு கடை பையன்களை அனுப்பிவிட்டு பூட்டி கொண்டிருந்தவனை நான்கு பேர் சூழ ரோடில் அதிகம் யாரும் இல்லை ஒன்று ரெண்டு பேர் இருந்தனர் யாராவது இருந்தாலும் கவலை இல்லை என்பது போலதான் அந்த கூலிப்படையினர் இருந்தனர் இருவர் கையில் கத்திக்கும் சேராமல் அறிவாளுக்கும் சேராமல் நடுவில் ஒரு கூர்மையான ஆயுதம் எவண்டா அவன் என்று வெற்றி திரும்பவும் அவன் திரும்பிய வேகத்தில் கூலிப்படையை சேர்ந்தவர்கள் சில நொடிகள் தயங்கி அவனை தாக்க துவங்க தற்காப்பு கலைகளில் தேர்ந்த வெற்றி அனாயாசமாக சமாளிக்க துவங்கினான் சத்தம் கேட்டு வீட்டுக்குள் இருந்தவர்கள் எட்டி பார்க்க ஞானவில் பார்த்துவிட்டு அண்ணனுக்கு உதவ வர வராதே என்று அவனை நோக்கி கத்திய வெற்றி எதிரில் இருந்தவர்களை தாக்க முற்படாமல் தன்னை தற்காத்து கொள்ள மட்டுமே விழைந்தான் வெற்றியின் வீட்டில் குடியிருந்த அத்தனை குடித்தனக்காரர்கள் அக்கம் பக்கத்தினர் சந்தியா வீட்டினர் என்று எல்லோரும் வெளியே வந்து இதனை வேடிக்கை பார்த்தனர் தன்னால் தான் வெற்றிக்கு இந்த ஆபத்து என்று சந்தியாவின் மனம் அவளுக்கே சொல்ல சந்தியாவின் முகம் பதட்டத்தையும் பயத்தையும் பூசியது கூலிப்படையினரும் இதில் சற்று கைத்தேர்ந்தவர்களாக இருந்தனர் சிறிது நேரம் வரை தற்காப்பு மட்டுமே செய்து வந்தவன் இவர்கள் விடமாட்டார்கள் என்று புரிந்தவனாக அவனும் தாக்க துவங்கினான் ஞானவேல் அண்ணனின் உதவிக்கு அப்பொழுதும் வந்து ஒருவனை சமாளிக்க துவங்க வெற்றியின் மாணவர்கள் சிலர் அருகில் இருக்க அவர்களும் உதவிக்கு வர ஏற்கனவே இரண்டு பேரை அடித்து வீழ்த்தி இருந்தான் வெற்றி மாணவர்கள் ஓடி வந்து ஒருவனை கவனிக்க ஆயுதம் வைத்திருந்த ஒருவன் ஞானவேலை அதை கொண்டு சொருக போக அதுவரை மிகவும் கண்ட்ரோலாக எதிராளியை தாக்கிக் கொண்டிருந்த வெற்றி ஞானவேலை காப்பாற்ற முற்றிலும் நிதானம் விழுந்தான் அந்த தாக்க வந்தவனை இழுத்து ஆயுதம் வைத்திருந்த ஒரு கையை பற்றி அடுத்த கையால் அவனின் நெஞ்சை நோக்கி ஒரு குத்துவிட அந்த அடியின் பலம் அந்த ஆயுதம் வைத்திருந்தவனின் இதய துடிப்பை உடனே நிறுத்தியது அவன் வேறறிந்த மரம் போல கீழே சாய்ந்தான் அடிப்பட்டு எல்லோரும் எழுந்து ஓட முடியாமல் எல்லோரும் கீழே விழுந்திருக்க அவர்களை வீதியினர் சுற்றி வளைத்திருந்தனர் எல்லோரும் உணக வெற்றி நெஞ்சில் தாக்கியவன் அப்படியே கிடக்க மயக்கமாகிவிட்டானோ என்று வெற்றி ஆராய்ந்தான் ஆராய்ந்த வெற்றியின் மனதிற்கு உரைத்தது அவன் இறந்து விட்டான் புரிந்த வெற்றி ஸ்தம்பித்து உரைந்து நின்றான் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு வெற்றியின் முகத்தை பார்த்த அருகில் வந்த ஞானவேல் என்ன வெற்றி எங்க செத்துட்டாண்டா என்று மெதுவாக அவனுக்கு மட்டும் கேட்குமாறு வெற்றி பதில் உரைக்கவும் ஞானவேல் அவனின் அண்ணனை விட கல்லாய் சமைந்து நின்றான் அருகில் நின்ற அவனின் மாணவர்களை ரொம்ப பக்கத்தில் நிற்காதீங்க இவங்க ஓடாம பார்த்துக்கோங்க என்றவன் ரமணனை அழைத்தான் சார் என்று விவரம் சொல்லவும் என்ன வெற்றி சொல்ற என்று ரமணன் அதிர்ந்தான் ஆமா சார் உயிர் இருக்கிற மாதிரி தெரியல என்றான் மெதுவான குரலில் நான் தான் சொன்னேனே யார் மேலேயும் கை வைக்காதன்னு என்று சலித்த ரமணன் லோக்கல் ஸ்டேஷனுக்கு சொல்லிட்டியா இல்ல சார் என்று வெற்றி சொல்லவும் சொல்லாத நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் என்று சொல்லி வைத்தான் இன்னும் ஒருவன் இறந்தது யாருக்கும் தெரியவில்லை யாரும் அணுக முடியாதபடி வெற்றி இறுகி இருந்தான் ஞானவேல் செய்வதறியாது மீனாட்சிக்கு தெரியும் பொழுது என்ன ஆகுமோ என்று மனம் பதைக்க நின்றிருந்தான் சந்தியாவிற்கு அடிதடி மட்டுமல்ல ஏதோ சரியில்லை என்றும் தோன்ற என்ன என்று புரியாமல் எதற்கு நிற்கிறார்கள் யாருக்கு நிற்கிறார்கள் என்று புரியாமல் நின்றாள் என்ன வெற்றி என்று அக்கம் பக்கத்தினர் கேட்கவும் போலீஸ் வருதுங்க அண்ணா என்று அப்படியே அருகில் இருந்த கல்லில் அமர்ந்து கொண்டான் என்ன வெற்றி என்று மீனாட்சி அருகில் வர மா ஒன்னுமில்லம்மா நீங்க வீட்டில் இருங்க என்று சொன்னான் என்ன விஷயம்டா என்று மீனாட்சி ஒரு பக்கம் பதைத்த பொழுதும் அண்ணனும் தம்பியும் வாய் திறக்கவில்லை அதற்குள் யாரோ ஒருவர் லோக்கல் ஸ்டேஷனிற்கு தகவல் கொடுத்திருக்க அங்கிருந்து போலீசார் வரவும் ரமணன் வரவும் சரியாக இருந்தது கையில் ஆயுதத்தோடே அவன் அடியால் இறந்து கிடக்க ரமணனோடு வந்த ஒரு போலீஸ் போட்டோ எடுக்க அப்பொழுதுதான் அவன் இறந்து கிடப்பதே எல்லோருக்கும் தெரிய இடமே அதிர்ந்தது மற்ற மூவரும் கைது செய்யப்பட்ட அப்படியே அரச மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட அமைதியாக வெற்றி நின்று கொண்டிருக்க அருகில் வந்த ரமணன் என்ன நடந்தது என்று விசாரிக்க வெற்றி நடந்ததை சொன்னான் ஒரு வகையில் இத்தனை பேர் பார்த்தது சாதகம் கிடையாது இப்போ உன்னாலதான் இவன் செத்தான்னு தெரியும் உன்னை அரஸ்ட் பண்ணிதான் ஆகணும் வெற்றி வேற வழி இல்லை 
எப்படியும் ஜாமீன் கிடைக்க ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆகிடும் அப்புறம் கேஸ் நடந்து நீ வெளியில வரணும் இவங்க எல்லாரும் பார்த்ததுல உள்ள சாதகம் நீ உன்னை காப்பாத்திக்க தான் திருப்பி தாக்கினன்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் தண்டனை கொஞ்சமா கிடைக்கலாம் கிடைக்காமலும் போகலாம் எதுவும் சொல்ல முடியாது என்று நிலைமையை தெளிவாக வெற்றியிடம் சொன்னான் ரமணனுக்கே சூழ்நிலை பார்த்து வருத்தமாக இருந்தது கொண்ட கட்லாவை என்ன செய்வது என்று யோசித்து கொண்டிருக்க வெற்றி இப்படி மாற்றி கொண்டானே என்று அவனை அரெஸ்ட் செய்து ஜிபில் ஏற்றவும் பத்திரிகையாளர் வரவும் சரியாக இருக்க வெற்றியின் முகத்தை படம் பிடிக்க விடவில்லை ரமணன் யாரோ வெற்றியை முன்விரோதம் காரணமாக தாக்க வந்தார்கள் தற்காத்து கொள்ளும் பொழுது இந்த அசம்பாவிதம் என்று ரமணனை பேட்டி கொடுத்தான் இந்த முன்விரோதம் என்ற பத்திரிகையாளர்களின் கேள்விக்கு அதுதான் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண போறோம் என்றான் நடப்பதை மலங்க மலங்க பார்த்த மீனாட்சி மயங்கி சரிய ஆரம்பித்தார் ஞானவேலுக்கு அவரை பார்ப்பதா வெற்றியின் பின் போவதா தெரியவில்லை சந்தியா வீட்டினர் நாங்க பார்த்துக்கிறோம் என்று விரைந்து வர ஞானவேல் வெற்றியின் பின் போக போக தடுத்த ரமணன் இப்போ ஒரு யூஸும் இல்லை யாராவது நல்ல லாயரா காலையில பாருங்க எனவும் அருகில் வந்த சந்தியா யாரை பார்க்கலாம் சார் என்று ரமணனிடம் கேட்க ஞானவேலும் நீங்களே சொல்லுங்க சார் என்று வேண்டி கேட்க பத்திரிகைக்காரங்க எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க காலையில வீட்டுக்கு வாங்க என்று மெதுவாக முணுமுணுத்து விட்டு ரமணன் சென்று விட்டான் எல்லோரும் ஏன் அடிக்க வந்தார்கள் யார் அவர்கள் என்று பேச ஆரம்பிக்க சந்தியாவுக்கும் தெரியவில்லை தான் தான் காரணமோ என்று மனது அப்படித்தான் இருக்கும் என்று சொல்ல ஞானவில் சந்தியாவை பார்த்த பார்வையில் சிநேகபாவம் எல்லாம் தொலைந்து போய் உன்னால் தான் என்ற குற்றச்சாட்டு அப்பட்டமாக தெரிந்தது ஆனாலும் வாய் திறந்து அதை சொல்லவில்லை அன்று இரவு சந்தியா உறங்கவே இல்லை உறக்கம் அணுகவே இல்லை தன்னால் தான் இப்படி வெற்றிக்கு நிலைமையா என்ற எண்ணமே கொள்ளாமல் கொன்றது அதுவும் ஞானவேலின் பார்வை அவளை குற்றம் சாட்ட பேசாமல் அதற்கு அந்த கொண்ட கட்லாவை தான் கொன்று ஜெயிலுக்கே போயிருக்கலாம் என்று தோன்ற வைத்தது அவள் அப்படியும் இப்படியும் புரளவும் என்ன சந்தியா என்று நடு இரவில் ராஜம் கேட்கவும் ஒண்ணும் இல்லமா என்று சொல்லிவிட்ட பொழுதும் அழுகை வர சத்தம் இல்லாமல் அழ ஆரம்பித்தாள் தனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி என்று மறுநாள் காலையிலேயே தயாராகி நிற்க ஞானவில் முறைத்து கொண்டே கிளம்பினான் சந்தியாவிற்கு மனதிற்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது நான் செய்த தீங்கு என்ன என்று கேள்வி மனதிற்குள் எழுந்தது எதுவும் காட்டி கொள்ளவில்லை காலையில் ஏழரை மணிக்கெல்லாம் ரமணனின் வீட்டை அடைந்து விட்டனர் ஆட்டோவில் தான் சென்றனர் ரமணன் இவர்களை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் முகம் மிகவும் தீவிர பாவனையில் இருக்க ஞானவேலிற்கு பேசவே தயக்கமாக இருந்தது அவர்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் பேச ஆரம்பித்தான் நேற்று நைட்டே நான் மற்ற அடிபட்டவங்க கிட்ட விசாரிச்சுட்டேன் முதல்ல யார் செய்ய சொன்னாங்கன்னு சொல்லல அப்புறம் கொஞ்சம் மிரட்டவும் கூட இருக்கிறவன் வேற செத்து போயிட்டான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நானும் தண்டனையை குறைக்க முயற்சி செய்கிறேன் உங்கள் மேலே சும்மா அடிதடி கேஸ் மட்டும் போடுறேன் செத்து போனவன் தான் கொலை செய்ய வந்தான்னு சொல்கிறேன் அப்படியே நீங்களும் சொல்லுங்க அப்ரூவராக மாறிடுங்கன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் விஷயத்த சொன்னாங்க அந்த கொண்ட கட்டில் தான் செய்ய சொல்லியிருக்கான் இனிமே அவன் தப்பிக்க மாட்டான்றது வேற விஷயம் இனிமே அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுங்கிறதும் வேற விஷயம் ரமணன் சொல்ல சொல்ல தன்னால் தான் வெற்றிக்கு இப்படி ஆகிவிட்டது என்பது சந்தியாவை முற்றிலும் ஒடுங்க செய்தது நம்ம செய்ய வேண்டியது வெற்றியை சீக்கிரம் ஜாமீன்ல எடுக்கணும் அப்புறம் அவன் மேல தப்பு இல்ல இது தற்காப்பு முயற்சி அதுல அடிக்க வந்தவன் இறந்து போயிட்டான்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போதான் விடுதலை கிடைக்கும் எந்த வக்கீல் பார்க்கட்டும் என்று ஞானவேல் கேட்க என் மனைவியோட அண்ணா ராம் கூட லாயர் தான் அவர்கிட்டயே கேஸ் கொடுங்க அவரோட அண்ணா எனக்கு பேசுறதுக்கு ஈஸி என்ன செய்யணும்னு நான் சொல்றதுக்கும் வசதியா இருக்கும் என்றான் நீங்க எப்படி சொல்றீங்களோ அப்படியே செய்யறோம் சார் எப்படியாவது வெற்றியை இதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வந்துடுங்க என்று சொல்லும் பொழுதே ஞானவேலின் குரல் தழுதழுத்தது அண்ணன் மேல் இவ்வளவு பாசமா என்று ரமணனுக்கு கூட ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏனென்றால் இப்பொழுது தகராறு அதிகம் உடன் பிறந்தவர்களுடன் தான் வருகிறது காப்பாத்திடலாம் என்று ஞானவேலின் தோலை தட்டி கொடுத்த ரமணன் சந்தியாவின் கலங்கிய முகத்தை பார்க்கவும் ஒண்ணுமில்ல வெற்றி வெளியில வந்துடுவான் என்று தைரியம் சொன்னான் பிறகு ராமை கூப்பிட்டு விவரம் சொன்ன ரமணன் இதுல கொண்ட கட்லாவை நான் கொண்டு வரல சும்மா குடிச்சிட்டு வேற முன் விரோதம் காரணமா அந்த செத்து போனவன் கொலை செய்ய வந்தா கூட இவனுங்க இருந்தானுங்கன்னு தான் கேஸ் ஃபைல் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஏண்டா அந்த கொண்ட கட்லாவை ஏன் கொண்டு வர வேண்டாம் என்று ராம் கேட்க அவனே செத்து போக போறான் அவனை கொண்டு வந்து என்ன பண்ண போறீங்க நிறைய பொண்ணுங்க பேர் வெளியில வரும் அதுவும் இல்லாம நான் அரெஸ்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமும் வெற்றியை பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் கொலை கேஸ்லயே மாட்டிக்கிட்டேன் இதுல எதுக்கு சந்தியா பேரை வேற இழுத்துக்கிட்டு வேண்டாம்னு சொல்றான் நானே பொண்ணு பேரை சொல்லிடாத தேவையில்லாம பத்திரிகையில கண்டதும் எழுதுவாங்கன்னு சொல்லலாம்னு தான் இருந்தேன் அரெஸ்ட் ஆகி ஜெயில இருக்கும் போதும் எனக்கு முன்னாடி அவன் சொல்றான் அந்த நல்ல மனசுக்காவது கண்டிப்பா நான் அவனை வெளியில க
பிறகு ராமிடம் என்ன செய்யலாம் எப்படி அதை ராம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆலோசனை கொடுத்தான் ரமணன் ஐபிஎஸ் பாஸ் செய்திருந்தாலும் அவன் படிப்பு சட்டம்தானே பேசி முடித்தவுடன் தொலைபேசியில் கல்பனாவிடம் எல்லோருக்கும் ரமணன் காஃபி அனுப்பிவிடும்படி சொல்ல காஃபியை வேலையால் தூக்கி வர அவனுக்கு முக்கியமானவர்கள் என்றால்தான் வீட்டினுள் ஃபோன் செய்து ரமணன் காஃபி சொல்வான் என்று அறிந்திருந்த வரா யாராயிருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ள அலுவலக அறைக்கு வர சந்தியாவை பார்த்தவள் சிநேகமாக புன்னகைத்து சந்தியாவா ஏன் என்கிட்ட சொல்லலை என்று கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வந்தாள் ஞானவில் யார் என்பது போல ஒரு பார்வையை ரமணனிடம் செலுத்தி மாஸ்டர் எங்கே என்று சந்தியாவிடம் கேட்க ரமணன் வராவிடம் இன்னும் எதுவும் சொல்லி இருக்கவில்லை சந்தியா என்ன சொல்வது என்று தடுமாறவும் ரமணன் வராவை பார்த்து முறைத்தான் அவள் முறைக்கு முன் இவன் முறைத்து விட்டால் திட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகும் என்பது அவனின் எண்ணம் உங்ககிட்ட எவ்வளவு தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஆஃபீஸ் ரூம்ல அஃபீஷியலாக நாங்கள் பேசும்போது விவரம் கேட்க கூடாதுன்னு என்று ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்ல நம்ம மாஸ்டர் எங்கன்னு தானே கேட்டேன் இதுல என்ன என்றால் மெதுவான குரலில் முகத்தை தூக்கி வைத்து பாப்பா அது என்று ராம ஆரம்பிக்க தெரிந்தால் வரா கோபப்படுவாளே என்று ராமண்ணா நீங்க கொடுக்கற செல்லம்தான் விவரம் சொன்னா ஒன்னு எதிரில் இருக்கிறவங்க பயப்படுற அளவுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுப்பா இல்லைனா உங்க கிட்ட தானே வந்தாங்க எப்படி பிரச்சனையாச்சு நீங்க என்ன கிழிக்கிறீங்கன்னு என்ன கேட்பா அவளை அனுப்பி விடுங்க என்று ரமணன் சொல்ல டென்ஷன் ஆனவரா அப்ப நீங்க சொதப்பிட்டீங்க மாஸ்டர் பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டாரா என்று குரல் உயர்த்தி ரமணனிடம் வரா சண்டைக்கு கிளம்ப நீ வா என்று ரமணனே எழுந்து வந்து அவளின் கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு போனான் அவர்கள் சென்றதும் ராம் ஞானவேலையும் சந்தியாவையும் நோக்கி ஒரு நாலஞ்சு நாள் வெற்றியை ஜாமீன்ல எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் கேஸ் நடக்கும் பொதுவா இந்த மாதிரி கேஸ் வருஷ கணக்கா நடக்கும் ஆனா இங்க ரமணன் கூட இருக்கான் அந்த குற்றவாளிகளும் அப்ரூவரா மாறிட்டாங்கன்னா அரசாங்க வக்கீல் அதிகமா நாள் இழுக்க மாட்டார் தொண்ணூறு சதவிகிதம் வெற்றிக்கு தண்டனை கிடைக்காது பயப்படாம போங்க என்று ராம் சொல்ல ஞானவில் ராமிடம் சார் ஃபீஸ் என்று கேட்க பார்த்த இல்ல எங்க பாப்பா உங்க கமிஷனர் கிட்டயே ஏன் பிரச்சனையாக விட்டீங்கன்னு சண்டை போடுறா இதுல நான் ஃபீஸ் சொன்னா அதை கமிஷனர் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவா இதெல்லாம் உங்க நல்ல மனசுங்க சார் நீங்க ஃபீஸ் சொல்லுங்க என்று ஞானவேல் மீண்டும் வற்புறுத்தி கேட்க உங்க அண்ணா வெளியில வரட்டும் பேசிக்கலாம் இப்ப போங்க என்று ராம் சொல்ல வெளியே அவர்கள் கிளம்பி செல்லும் பொழுது அங்கே காரிடரில் ரமணனுடன் இருந்தால் வரா அவனிடம் சண்டை போட்டு கொண்டிருந்தாள் உங்களை நம்பி தானே இங்க வந்தாங்க நீங்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சும்மா அடிதடினா பரவாயில்ல கொலை கேஸ் என்று கோபமாக பேசி கொண்டிருக்க நான் வெற்றியை யார் மேலேயும் கை வைக்காதன்னு சொன்னேன் பாப்பா என்று பரிதாபமாக விளக்கம் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் ரமணன் இவர்களை பார்த்ததும் இருவரும் பேச்சை நிறுத்தினர் வர அருகில் வந்து பயப்படாதீங்க மாஸ்டர் இந்த கேஸ்ல இருந்து வெளியில வந்துடுவார் நான் பொறுப்பு பயம் இல்லாம போங்க என்று நம்பிக்கை கொடுக்கவும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் என்று சந்தியாவும் ஞானவேலும் சொல்லி கிளம்பினர் அவர்கள் கிளம்பிய பிறகு பாருங்க நீங்க சட்டத்தை யூஸ் பண்ணுவீங்களோ இல்ல அவுட் ஆஃப் தட் பண்ணுவீங்களோ என்னவோ பண்ணுங்க ஆனா மாஸ்டர் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம வரணும் உங்களை நம்பி வந்தும் ஒருத்தர் பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னு எப்பவும் இருக்க கூடாது என்று ரமணனுக்கு வர ஆர்டர் போட்டு கொண்டிருந்தாள் வரா விடுடி நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று ரமணன் இழுக்க மாஸ்டர் அடிக்கவே இல்லை அவனே ஹார்ட் அட்டாக்ல செத்து போயிட்டான்னு சொல்லுங்க இல்ல வேற யாரையாவது சரண்டராக சொல்லி மாஸ்டரை ரிலீவ் பண்ணுங்க என்று பெரிய வயிறை தூக்கி கொண்டு மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்க ஐடியா கொடுக்க நீ கத்தி பேசாதடி போலீஸ்காரன் பொண்டாட்டி ஆகிட்ட போல உன் ஐடியா எல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ நீ இப்போதைக்கு என் குழந்தைய நல்லபடியா பெத்து கொடுக்கறத மட்டும் பாரு இதையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் போ என்று வீட்டிற்குள் மெதுவாக இழுத்து கொண்டு போனான் ஞானவேல் சந்தியாவிடம் திரும்ப வரும்போதும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை சந்தியாவேல் தப்பில்லை என்று அவனின் அறிவிற்கு புரிந்தாலும் மனதிற்கு இந்த பெண்ணால் வெற்றி கொலைக்கேசில் மாட்டிக்கொண்டான் என்பதை தாங்க முடியவில்லை வெற்றி இவர்களை இங்கே குடி வைக்க வேண்டாம் என்று சொன்ன பொழுதே தாங்கள் கேட்டிருக்க வேண்டுமோ என்ற எண்ணமே வெகுவாக இருந்தது மீனாட்சி இவர்களுக்காக வழிமேல் விழி வைத்து காத்திருந்தார் நாலஞ்சு நாள்ல வெளியில கொண்டு வந்துடுவாங்கம்மா அப்படிதான் சொன்னாங்க கமிஷனர் அவங்க சம்சாரம் எல்லோரும் வெற்றிக்காக ரொம்ப பார்க்கறாங்க வெளியில எடுத்துடுவாங்கம்மா என்றான் எதுக்குடா என் பையனை அடிக்க வந்தாங்க என்று மீனாட்சி கேட்க தெரியலம்மா வெற்றி வந்தாதான் தெரியும் என்று ஞானவேல் முடித்து கொண்டான் வெற்றி கமிஷனரிடமே சந்தியாவின் பெயர் வெளியில் வர வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்க தனக்கே சந்தியா மேல் கோபம் இருக்க மீனாட்சிக்கும் அவர்கள் மேல் கோபம் வந்து யாரிடமாவது பேசி வைத்து விட்டால் அதனால் சொல்லவில்லை ஞானவேலுக்கும் சற்று குற்ற உணர்ச்சி இருந்தது வெற்றி தன்னை சண்டைக்கு நடுவில் வர வேண்டாம் என்று சொல்லியும் தான் போய் அந்த ஆள் தன்னை கத்தியால் குத்த வந்ததால் தான் வெற்றி பதட்டமாகி அவனை பலமாக தாக்கிவிட்டான் என்று தெர
அதனால் சந்தியாவின் மேல் பழி போடாமல் அமைதியாகிவிட்டான் சந்தியா அவளின் அம்மாவிடம் மட்டும் நடந்ததுக்கு தான் தான் காரணம் என்று சொன்னாள் வேறு யாரிடமும் சொல்லவில்லை ராஜமும் யாரிடமும் சொல்லவில்லை ஆனால் சீக்கிரம் சந்தியாவிற்கு திருமணம் செய்துவிட வேண்டும் என்று மனதிற்குள் உறுதி எடுத்து கொண்டார் முடிவெடுத்தவுடன் அமெரிக்காவில் இருக்கும் அகல்யாவிடம் பேசினார் உங்க மாமனார் மாமியார் கிட்ட சொல்லி யாராவது நல்ல பையனா படிச்சவரா நல்ல வேலையில இருக்கிறவரா பாருமா பொண்ணு படிச்சிருக்கா பார்க்க லட்சணமா இருக்கா மத்தபடி சீர்னு எதுவும் செய்ய முடியாது என்று ராஜம் சொல்ல அம்மா சீர் எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் சம்பாதிக்கிறேன்மா என்று நம்பிக்கை கொடுத்து அக்காவுக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்க்க வேண்டியது என் பொறுப்பு என்று சொல்லி அகல்யா ஆனா அக்கா ஒத்துக்கணுமேமா நாராயண படிப்பு முடிக்கிற வரைக்கும் ஒத்துக்குவாளா என்று சந்தேகம் கேட்க அவளை எப்படியாவது சம்மதிக்க வைக்கணும் அகல்யா என்று நடந்த பிரச்சனைகளை யாரிடமும் பகிர வேண்டாம் என்று சொல்லி சொன்னார் நிலைமையின் தீவிரம் புரிந்ததால் அகல்யா இன்னும் சற்று கருத்தாக மாப்பிள்ளை பார்ப்பதை கவனிப்பாள் என்றுதான் சொன்னார் சந்தியாவை பற்றி அம்மாவிற்கு இருந்த பதட்டம் தங்கையையும் சற்றும் குறையாமல் பற்றி கொண்டது வெற்றியின் மேல் கேஸ் பதிவு செய்யப்பட்டாலும் விஷயங்கள் அவனுக்கு சாதகமாக இருக்குமாறு ரமணன் பார்த்து கொள்ளவும் அரசு தரப்பு அதிகமாக வெற்றிக்கு எதிராக ஆவணங்களோ சாட்சிகளோ தாக்கல் செய்யாததால் ஜாமீனுக்கு எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காததால் வெற்றிக்கு ஐந்து நாட்களில் ஜாமீன் கிடைத்தது வீட்டிற்கு வந்து விட்டவனிடம் அவன் மட்டும் தனியாக இருக்கும் சமயம் பார்த்து சந்தியா சாரி என்னால தான் இப்படி ஆகிடுச்சு என்ற வார்த்தைகளோடு போய் முன்னிற்க அவளை முறைத்து பார்த்த வெற்றி இந்த மன்னிப்பு கேட்டு நன்றி சொல்லி என்னை அந்நியப்படுத்தினா அப்புறம் நான் இந்த மாதிரி ஜெயில் போயிட்டு வந்ததுக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும் என்று கராராக சொல்ல இல்ல இல்ல நான் சொல்லல என்றால் குரல் கமர அவசரமாக என்ன டீச்சர் அம்மா தைரியமா பேசுறீங்கன்னு கமிஷனர் சாரே சொல்றாரு இப்படி கலங்குறீங்க நடக்கிற எதுக்கும் யாரும் பொறுப்பு கிடையாது நடக்கணும்னு விதி இருந்தா கண்டிப்பா நடக்கும் என்னால தானோன்னு நீ நினைச்சீனா உன்னை அங்க வேலைக்கு சேர்த்து விட்டது நான் தானே அப்ப என்னால தான் உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சங்கடம் வந்ததுன்னு நான் சொல்லலாம் தானே நான் கேட்டதுனால தானே நீங்க வாங்கி கொடுத்தீங்க என்று சலித்தவன் இப்படி மாத்தி மாத்தி ஆளுக்கொண்ணா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி நடக்கணும்னு இருக்கு உன் பிரச்சனை இல்லைன்னா வேற பிரச்சனையில மாட்டி இருப்பேன் அவ்வளவுதான் எல்லாத்தையும் தூக்கி போடு போ என்றான் தேங்க்ஸ் என்று வாய் வரை வந்த வார்த்தைகளை அப்படியே விழுங்கினாள் சொன்னால் திட்டுவான் என்று பயந்து சந்தியா திரும்பி போக போகவும் யார்கிட்டையும் எதுவும் சொல்லலையே இல்ல ஆனா எங்க அம்மாவுக்கு தெரியும் உங்க தம்பிக்கு தெரியும் என்றாள் சரி விடு ஆனா இனிமே இதெல்லாம் யார்கிட்டயும் சொல்லாத இந்த விஷயத்தையே மறந்துடு என்றான் உம் என்று தலையாட்டி சஞ்சலத்தோடு சோர்ந்து சந்தியா செல்ல எப்பொழுது இவர்களின் கஷ்டங்கள் தீருவது இவள் திருமணம் செய்து கொள்வது இவளின் அம்மாவிடம் சொல்லி விரைவில் மாப்பிள்ளை பார்க்க சொல்ல வேண்டும் நல்ல மாப்பிள்ளையாக அமைய வேண்டும் இந்த பெண்ணின் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று உளமாற நினைத்தான் வெற்றி அத்தியாயம் பதிமூன்று காலையில் ஹோம் செக்ரட்டரி வீட்டில் டியூஷன் எடுப்பது மாலையில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு டியூஷன் எடுப்பது என்ற இந்த இரு வேலை மட்டுமே செய்தால் சந்தியா காலையில் செல்வதற்கு வேலையும் கிடையாது புதிதாக வேலை தேடும் ஆர்வமும் அவளிடத்தில் இல்லை அகல்யா இப்பொழுது மாதா மாதம் அமெரிக்காவிலிருந்து பணம் அனுப்புவதால் சந்தியா வேலைக்கு போயே ஆக வேண்டும் என்ற கட்டாயமும் இல்லை ராஜம் சந்தியாவிற்கு திருமணம் செய்ய முடிவெடுத்து அகல்யாவிடம் மாப்பிள்ளை பார்க்க சொல்லி இருப்பதை பற்றி இன்னும் சந்தியாவிடம் சொல்லவே இல்லை முதலில் ஒரு மாப்பிள்ளை அமையட்டும் அதன் பிறகு சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்து விட்டுவிட்டார் ஒரு உற்சாகம் என்பது சந்தியாவிடம் குறைந்து விட்டது கலகலப்பாக இருக்கும் பெண் அமைதியாகி விட்டாள் புன்னகையை பூசி இருக்கும் முகம் இப்பொழுது புன்னகைக்க மறந்தது நிறைய நேரம் இப்பொழுது வேலையின்றி இருப்பதால் ஒரு மாதிரி சோம்பி தெரிந்தாள் சமையலை அம்மாவும் சித்தியும் பார்த்து கொள்ள அந்த வேலையும் இல்லை வெற்றி கேஸ் விஷயமாக ராமை பார்க்க ரமணன் வீட்டிற்கு போனாலும் அந்த கொண்ட கட்லாவை ரமணன் என்ன செய்தான் என்று தெரியவில்லை என்ன வானான் என்று கேட்டதற்கு ரமணனும் சொல்லவில்லை காத்துக்கு கூட காது இருக்கும் சில விஷயங்கள் என்னோட மட்டுமே நான் யாரோடையும் எப்பவும் சொல்றது இல்லை என்று விட்டான் பகல் முழுவதும் சந்தியா வீட்டில் வேலை இல்லாமல் இருப்பதால் ஒரு மாதிரி மனதளவில் மிகவும் சோர்வாக உணர்ந்தாள் அதே சமயம் வேலை தேடவும் மனதில்லை வெற்றிக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை அவன் ஜெயில் சென்று வந்ததோ இப்பொழுது கேஸ் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதன் முடிவு என்ன ஆகுமோ என்ற கவலை எல்லாம் வெளியில் தெரியவில்லை அவன் எப்பொழுதும் போல காலையிலிருந்து இரவு வரை உழைத்து கொண்டிருந்தான் அவன் வாழ்க்கை முறையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை வெற்றி ஜாமீனில் வந்த இந்த ஒரு மாதமாக சந்தியா இயல்பாக இல்லை என்பதை கவனித்து வெற்றியாக ஒரு நாள் டியூஷன் முடிக்கும் சமயம் போய் ஏன் இப்படி இருக்க பழைய உற்சாகமே இல்லையே என்றான் இல்ல நல்லாதான் இருக்கேன் என்றாள் சந்தியா வெற்றி அவளை கூர்மையாக பார்க்கவும் 
அது காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வர சும்மா இருக்கேன் இல்லையா அதனால இருக்கும் என்றாள் சந்தியா நீ இப்போ இந்த ஒரு மாசமா வேலைக்கு போறதில்ல எப்படி செலவு சமாளிக்கிறீங்க அகல்யா யூஎஸ்ல இருந்து பணம் அனுப்புறா அவ அங்க வேலைக்கு போறா என்றாள் சந்தியா இந்த வேலையை நீ செஞ்சிருக்கலாம் தானே என்றான் வெற்றி சந்தியா புரியாமல் பார்க்கவும் நீ கல்யாணம் பண்ணி இப்படி உன் குடும்பத்தை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் தானே அந்த மாப்பிள்ளையே ஏன் வேண்டாம்னு சொல்லி உன் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்ச என்றான் இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது அவர் என் தங்கை கணவர் லூசு மாதிரி பேசக்கூடாது நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லல உன் தங்கச்சி கல்யாணம் செஞ்சு குடும்பத்துக்கு உதவுற மாதிரி நீயும் உதவி இருக்கலாம் தானே என்றான் இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று சந்தியாவிற்கு தெரியவில்லை சந்தியா அசையாமல் நிற்கவும் வேலைக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லைனா மேல படியேன் டீச்சர் படிப்புக்கு ஏதோ படிப்பாங்களே அதை படிச்சு முடிச்சுடேன் ஒரு வருஷம் தானாமே அந்த படிப்பு ஏற்கனவே வீட்டில் ரெண்டு பேர் படிக்கிறாங்க இப்போ நான் எப்படி படிக்கிறது ஏன் படித்தா என்ன நீ உன் வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆக வேண்டாமா என்று கேள்வி எழுப்பினான் எல்லாவற்றையும் வாய்த்திருந்து கீர்த்தனா கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் கீழே போயிட்டு அப்புறம் உங்கள் அம்மாவை வர சொல்கிறியா கீர்த்தனா என்று கீர்த்தனாவிடம் வெற்றி சொல்ல எதுக்கு என்றாள் சந்தியா நீ தான் படிக்க மாட்டேங்கிறல்ல பேசாம உனக்கு கல்யாணம் பண்ண சொல்லி உங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லத்தான் என்று வெற்றி சொல்லவும் கையை கட்டி இந்த பேச்சை நான் ரசிக்கவில்லை என்பது போல சந்தியா ஒரு லுக்கு விட வெற்றிக்கு மெல்லிய புன்னகை முகத்தில் என்ன லுக்கு இது என்றான் அப்பொழுதும் அமைதியாகத்தான் நின்றாள் எதிர்த்து பேச வாய் வரவில்லை எதையும் போட்டு குழப்பாம சந்தோஷமா இரு டீச்சர் அம்மா இந்த வீட்டுக்கு நீங்க குடி வந்தப்ப நான் அந்த திட்டு திட்டுவேன் அதுக்கு கூட அசராம நிற்ப இப்ப என்ன என்றான் நான் நல்லாதான் இருக்கேன் நான் இப்போ கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்க மாட்டேன் நாராயணன் படிப்ப முடிக்கணும் அவன் வேலைக்கு போகணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் என்றாள் அவனுக்கு இப்போ மூணாவது வருஷம் முடிய போகுது இன்னும் ஒரு வருஷம் தானே அதான் இன்னும் ஒரு வருஷம் தானே என்றவள் அவன் அருகில் வந்து கீர்த்தனாவிற்கு கேட்காத மாதிரி நான் உங்க கேஸ் முடிஞ்சு விடுதலை ஆகாம கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் என்றால் உறுதியான குரலில் வெற்றி அதிர்ந்தான் என்ன உளர்ற நீ நினைக்கிற மாதிரி கேஸ் எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் முடியாது அதெல்லாம் வருஷ கணக்கா இழுக்கும் இல்ல நான் வரா மேடம் கிட்ட கேட்டேன் ராம் சார் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க என்றாள் நீ வரா மேடம் கிட்ட பேசினியா எப்போ அவங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு தானே அதுக்கு விஷ் பண்றதுக்காக கூப்பிட்டேன் நேரில் போய் பார்க்கலையா ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க நம்ம சும்மா சும்மா போய் நிற்க முடியாதுல்ல ஃபோன்ல வாழ்த்து சொன்னேன் நமக்கு ரொம்ப உதவி பண்ணியிருக்காங்க நீங்க எப்போவாவது கேஸ் விஷயமா போகும் பொழுது கூட்டிட்டு போங்க சான்ஸ் கிடைச்சா அவங்களை பார்க்கிறேன் என்றாள் சரி என்றவன் கீழே சென்று விட்டான் இனி சந்தியாவிடம் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை இவளின் அம்மாவிடம் தான் பேச வேண்டும் என்று என் கேஸ் முடிஞ்சு நான் விடுதலையானா இவ கல்யாணம் பண்ணிக்குவாளாம் இல்லைனா பண்ணிக்க மாட்டாளா லூசு உளருது என்று மனதிற்குள் திட்டிக்கொண்டே சென்றான் திரும்ப பற்றைக்கு போக மனம் இல்லாமல் தங்க பாண்டியிடம் பூட்டி சாவி கொண்டு வந்து குடுடா என்று சொல்லி வீட்டிற்கு போய்விட்டான் அவன் செல்லவும் சிறிது நேரத்திலேயே ராஜம் வந்தார் தம்பி வர சொன்னீங்களாம் என்று சொல்லி கொண்டே அப்பொழுது அங்கேதான் மீனாட்சியும் ஞானவேலும் இருந்தனர் சந்தியா சும்மா இருக்குதே அதை டீச்சர் படிப்புக்கு சேர்த்து விடலாம்னு சொல்லதான் கூப்பிட்டேமா அது படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுது பேசாம அதுக்கு மாப்பிள்ள பார்த்து கல்யாணம் செஞ்சு வச்சிடுங்களேன் வயசாகுது இல்ல என்றான் வெற்றி சொல்றது சரிதான் ராஜம் என்று மீனாட்சியும் சொல்ல ஞானவேலு இருக்குதான் எரிச்சலாக இருந்தது இவனுக்கு யாராவது தியாகி பட்டம் கொடுக்க போறாங்களா என்ன அந்த பொண்ணுனாலதான் கொலை கேஸ்ல மாட்டியிருக்கான் இதுல அந்த பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள பார்க்கிறான் அவ்வளவு நல்லவனாடா நீ என்று வெற்றியை ஏகத்திற்கும் முறைத்தான் ஆமா தம்பி இருபத்தஞ்சு முடிய போகுது நானும் அந்த எண்ணத்துலதான் இருக்கேன் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணிடலாம்னு அகல்யா கிட்ட மாப்பிள்ளை பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது வரன் நல்லபடியா அமைஞ்சதுன்னா எப்பாடுபட்டாவது கல்யாணத்தை முடிச்சிடுவேன் என் மாமனாரும் அப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருக்கார் அவரும் ஊருக்கு போன் செஞ்சு நாலு பேர் கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கார் என்று ராஜம் சொல்லவும் நல்ல வேலை செஞ்சீங்க அதை சொல்லத்தான் கூப்பிட்டேன் என்றான் வெற்றி ராஜம் சென்றதும் வெற்றி வேலை ஒரு பிடி பிடித்தான் ஞானவேல் யாரு கல்யாணம் பண்ணினா உனக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணி காட்டா உனக்கு என்ன ஏற்கனவே கேஸ்ல மாட்டி இருக்க முதல்ல அதுல இருந்து வெளியில வரணும் உனக்கும் வயசாகுது முதல்ல நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என்றான் ஏண்டா கேஸ் என்ன ஆகுதுன்னு தெரியாம நான் எப்படி இப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் முதல்ல கேஸ் முடியட்டும் அப்புறம் பார்க்கலாம் என்றான் தீவிரமான குரலில் மீனாட்சி கவலையாக பார்க்கவும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குமா நான் விடுதலை ஆகிடுவேன் என்றான் நம்பிக்கையாக வெற்றி ஆனால் வெற்றியின் பதிலில் ஞானவேல் சமாதானமாகவில்லை இவன் கேஸ் முடிகிற வரைக்கும் கல்யாணத்தை பற்றி நினைக்க மாட்டானாம் ஆனால் இவனை மாட்டை வச்சுட்டு அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்குமாம் எந்
வெற்றி சந்தியாவிற்காக இவ்வளவு பார்க்கும் பொழுது இதை சொன்னால் அவனுக்கு கோபம் வந்துவிடும் என்று அமைதியாகிவிட்டான் வெளிப்படையாக தன் எண்ணத்தை வெற்றியிடம் சொல்ல முடியவில்லை வெற்றியின் கோபத்தை ஞானவேல் நன்கு அறிந்தவன் ஆனால் அந்த எண்ணம் மட்டும் மனதினில் வலுவாக இருந்தது மீனாட்சிதான் நாமளும் பொண்ணு பார்க்கலாமே வெற்றி என்றார் அம்மா யாரு பொண்ணு கொடுப்பா கொலை கேஸ் என் மேல இருக்கு விடுதலையானாலே பொண்ணு கிடைக்கிறது கஷ்டம் இதுல கேஸ் நடக்கும் பொழுது பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் வரும் எவனாவது பேசுனா எனக்கு கோபம் வரும் மேல மேல என் பேரு தான் எல்லா வாயிலையும் வரும் அமைதியா இரு கொஞ்ச காலத்துக்கு வேணும்னா இவனுக்கு பொண்ணு பார்க்கலாமா என்று ஞான வேலை பார்க்க ஏண்டா என்னை பார்த்தா உனக்கு எப்படி இருக்கு யாரோ ஒரு பொண்ணுக்காக நீ இவ்வளோ செய்வியா நான் உன் மேலே அக்கறை இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா என்னை பார்த்தா உனக்கு அவ்வளவு கேவலமானவனா தெரியுதா என்று ஏகத்திற்கும் கோபப்பட டே ஞானம் எதுக்கு இவ்வளவு கோபம் என்று வெற்றி சமாதானப்படுத்திய பொழுதும் ஞானவேலின் கோபம் தனியவில்லை என்கிட்ட பேசாத நீ நீ என்னோட அண்ணன் அந்த அக்கறை உன் மேல எனக்கு இருக்காதா ஏன் நீ தான் என்னை பார்த்துக்கணுமா நான் உன்னை பார்க்க கூடாதா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்காத போது நான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேனா அப்படியா என்னை பார்த்தா உனக்கு தெரியுது என்று கோபப்பட்டு பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு எங்கேயோ வெளியில் சென்று விட்டான் அம்மா ஏமா இவ்வளவு கோபப்படுறான் இவன் என்று வெற்றி மீனாட்சியிடம் சொல்ல பொண்ணுங்களோ பசங்களோ அந்தந்த வயசுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் வெற்றி உனக்கு இருபத்தொன்பது முடிய போகுது அவனுக்கு இருபத்தி ஆறு முடிய போகுது நீ கேஸ் முடிகிற வரைக்கும் பொண்ணு பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்கிற என்ன பண்ணட்டோ நான் என்று அம்மாவும் சலிப்பாக பேசி செல்ல என்னம்மா சொல்கிற நீ நம்ம வீட்டில் பொண்ணு இருந்தால் இப்படி ஒருத்தனுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைப்போமா அப்படி இந்த சமயத்தில் பொண்ணு கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன நிர்பந்தமோ அப்படி ஒரு பொண்ணை நான் ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் என்று வெற்றி கேட்க இதற்கு என்ன தீர்வோ என்று தெரியாமல் மீனாட்சி சோகமாக படுத்து கொண்டார் பன்னிரண்டு மணியாகியும் ஞானவேல் வீட்டிற்கு வராததால் வெற்றி அவனை தொலைபேசியில் அழைக்க நான் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் நீ தான் என்னை தள்ளி தள்ளி வைக்கிறியே அது உன்னோட வீடு நான் ஏன் வரணும் என்று ஞானவேல் சொல்ல டேய் எதிரில் மட்டும் நீ இப்போ இருந்த மூஞ்சு முகரையெல்லாம் பேத்துடுவேன் இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் நீ வீட்டில் இருக்க உன் வீடு என் வீடுன்னு சொன்ன தொலைச்சிடுவேன் ஒழுங்கு மரியாதையாக வீடு வந்து சேருடா என்று ஃபோனிலேயே கத்தினான் அப்பொழுதும் அரை மணி நேரம் கழித்து தான் ஞானவேல் வீட்டிற்கு வந்தான் வெற்றி வாசலிலேயே அமர்ந்திருக்க ஞானவேல் பைக்கிலேயே அமர்ந்திருந்தான் உள்ள வாடா என்று வார்த்தைகளை வெற்றி கடித்து துப்ப என்னை அடிக்க மாட்டதானே என்றான் ஞானவேல் இப்ப நீ இறங்கி வரலன்னா தான் அடி வாங்குவ என்று வெற்றி சொல்ல அப்பொழுதும் தயங்கி தயங்கி வந்தான் ஞானவேல் என்னடா பண்ணியிருக்க இவ்வளோ பம்முற என்று வெற்றி பக்கத்தில் போக போக பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தனா உன் மேல வேற கோபமா இருந்தனா கொஞ்சமா குடிச்சேன் என்று ஞானவேல் சொல்ல உள்ள போ என்றான் வெற்றி அப்பொழுதும் எதுவும் பேசவில்லை ஆனால் காலையில் ஞானவேல் எழுந்த பிறகு மீனாட்சிக்கு தெரியாமலே அவனை பிடி பிடி என்று பிடித்து விட்டான் இனிமே இப்படி பண்ண மாட்டேன் என்று ஞானவேல் சொல்லும் வரை விடவில்லை வெற்றிக்கு குடிப்பழக்கம் அறவே பிடிக்காது அப்பொழுதும் ஞானவேல் நான் உன்னோட நல்லதுக்கு சொல்றதை நீ கேட்கலன்னா இப்படித்தான் பண்ணுவேன் என்று சொன்னவன் உன் கல்யாணத்துக்கோ கேஸுக்கோ சம்மந்தம் இல்லை நல்ல பொண்ணா கிடைச்சதுன்னா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிற எனக்கு இப்போ யாருடா பொண்ணு கொடுப்பா அதை பற்றி நீ யோசிக்காத அதை நானும் அம்மாவும் பார்த்துக்குவோம் நான் இப் எப்படியோ போகட்டும்னு நீ விட்டுடுவன்னா சொல்லு நானும் உன்னை பற்றி கவலைப்படலை நீ எப்படியோ பொண்ணு நான் விடுவேனா என்று வெற்றி ஞானவேலிடம் எகிற உன்னால் முடியாதுல்ல அப்புறம் நான் மட்டும் உன்னை விட்டுடுவேனா போடா போய் வேலையை பாரு நான் சொல்கிறத கேட்கலை நான் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் அப்புறம் வீட்டை விட்டு போயிடுவேன் என்று பயமுறுத்தினான் நடா பேசுகிற நீ அப்படி தான் பேசுவேன் போடா என்று ஞானவேல் அவன் வேலையை பார்க்க கிளம்பினான் இப்படியே சந்தியாவிற்கு ஒரு பக்கம் அகல்யா வீட்டினர் மாப்பிள்ளை பார்க்க வெற்றிக்கு ஞானவேலும் மீனாட்சியும் பெண் தேட இருவருக்குமே அமையவில்லை இப்படியே நான்கைந்து மாதம் ஓட அகல்யாவின் கணவன் வெற்றிக்கு ஃபோன் செய்தவன் சென்னையில வீடு வாங்கலாம்னு இருக்கேன் ஏதாவது நல்லதா இருந்தா பார்த்து சொல்லுங்களேன் என்றான் அவன் என்ன மாதிரி பார்க்கறீங்க என்ன பட்ஜெட் என்ற விவரத்தை எல்லாம் சேகரித்த வெற்றி என்கிட்ட வட்டிக்கு அவரோட வீட்டை வச்சு பணம் வாங்கின ஒருத்தர் இப்ப வீட்டை விற்கிற நிலைமையில தான் இருக்கார் என்னை வாங்கிக்க சொன்னார் இப்போ நான் அவ்வளவு பணம் புரட்டுற சூழ்நிலையில இல்லை என்கிட்டையும் ஆளுங்க யாராவது இருந்தா சொல்லுங்கன்னு சொன்னார் இங்க எங்க ஏரியா பக்கத்துல தான் ஆனா அது கொஞ்சம் மேல் தட்டு மக்கள் இருக்கிற ஏரியா அதனால மார்க்கெட் ரேட் கொஞ்சம் அதிகம்தான் அக்ரிமெண்ட் போடாம ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் பேசினா குறைய வாய்ப்பு இருக்கு வீடு பழைய வீடு தான் வீட்டை பெருசா கணக்குல எடுக்க முடியாது ஆனா இடம் ரொம்ப வேல்யூ பேசி பார்க்கட்டுமா என்று வெற்றி கேட்க அகல்யாவின் கணவன் சரி என்று சொல்ல ஒரே வாரத்தில் விலை படிந்து விட ஒரே மாதத்தில் வீடு ரெஜிஸ்டர்
வெற்றி நடுவில் நின்றதால் தான் அந்த விலை படிந்தது இப்பொழுது சந்தியா வீட்டினர் வெற்றியின் வீட்டில் குடியிருக்கவில்லை ஆனால் சந்தியா மாலை வேலைகளில் வெற்றியின் வீட்டு மாடியில் தான் டியூஷன் எடுத்தாள் ஏனென்றால் பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த வீதி பக்கத்து வீதி என்று அந்த இடத்தையை சுற்றியே இருந்தனர் இப்படியே ஆறு ஏழு மாதங்கள் ஓடியது முற்றிலும் பழைய மாதிரி சந்தியா கலகலப்பாக மாறிவிட்டாள் என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் சந்தியா தேறி இருந்தாள் அவளுடைய தற்போதைய ஒரே பிரார்த்தனை வெற்றி இந்த கேஸிலிருந்து விடுதலையாகி விட வேண்டும் என்பதுதான் ராமும் இன்னும் நான்கைந்து மாதங்களில் கேஸ் முடிந்துவிடும் என்று வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தான் சந்தியா மாலை ஐந்து மணிக்கெல்லாம் டியூஷன் எடுக்க வந்து விடுவாள் ஒரு ஆறரை போல் கீர்த்தனா வந்து விடுவாள் எட்டரை மணி வரை டியூஷன் இருக்கும் அங்கிருந்து சந்தியா வீட்டினர் இருந்த வீட்டிற்கு சற்று தூரம் நடக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் பட்டறையில் வேலை செய்யும் பையன்கள் யாராவது சந்தியாவும் கீர்த்தனாவும் வீடு திரும்பும் பொழுது கூட இருப்பது போல பார்த்து கொள்வான் வெற்றி சில நாட்கள் அவனும் கூட நடந்து செல்வான் மொத்தத்தில் சந்தியா வீடு தூரமாக சென்று விட்டாலும் வெற்றிக்கு சந்தியாவின் மீது இருந்த அக்கறையும் தோழமையும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருந்தது ஞானவேலும் அண்ணனிற்காக தீவிரமாக பெண் தேட பெண் தான் அமைந்த பாடில்லை ஏற்கனவே வெற்றியின் வேலையின் பொருட்டு பெண் அமைவது தடையாக இருக்க இதில் கொலைப்பழி வேறு அதற்காக நடந்து கொண்டிருக்கும் கேஸ் இன்னமும் விஷயத்தை சிக்கலாக்க மீனாட்சியும் ஞானவேலும் கடுமையான மன உளைச்சலில் இருந்தனர் இதற்கிடையில் அகல்யாவின் கணவன் யூஎஸில் வேலை பார்க்கும் இடத்தில் இருந்த ஒரு தமிழ் பையன் அகல்யாவின் வீட்டிற்கு வந்தபொழுது அகல்யாவின் திருமண ஆல்பத்தை பார்த்துவிட்டு சந்தியாவிற்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கும் விஷயம் அறிந்து திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பம் தெரிவித்தான் ஜாதகமும் பொருந்த அந்த பையனுக்கும் பெண் கொடுத்தால் மட்டும் போதும் என்பது போல சந்தியாவை மிகவும் பிடித்து விட சந்தியா வெற்றியின் கேஸ் முடியட்டும் பேசலாம் என்பது போல ஸ்ட்ரிக்டாக அம்மாவிடம் பேச அகல்யாவின் கணவன் வெற்றி சொன்னால் சந்தியா சற்று கேட்பாள் என்று வெற்றிக்கு தொலைபேசியில் அழைத்து சொல்ல வெற்றியும் சந்தியாவிடம் பேச போனான் அகல்யாவின் கணவன் அழைத்த தொலைபேசி அழைப்பு மீனாட்சியும் ஞானவேலும் அருகில் இருக்கும் பொழுதுதான் வர விஷயத்தை அவர்கள் இருவரிடமும் வெற்றி சொல்ல ஞானவேல் தீவிரமாக யோசிக்க ஆரம்பித்தான் முதல்ல ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தாங்க இப்ப மாப்பிள்ள வீடு வாங்கவும் அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க கொஞ்ச நாள்ல நாராயணன் முடிச்சிடுவான் அவனுக்கும் வேலை கிடைச்சிடும் இந்த சந்தியா கல்யாணம் செஞ்சு யூஎஸ் போயிட்டு நல்ல கணவனோட வசதியா வாழ்வா அப்ப எங்க அண்ணன் இந்த பெண்ணுக்கு உதவி செய்ய போய் அவன் கொலைக்கேஸ்ல மாட்டி நல்ல படிச்ச அழகான பொண்ணு கிடைக்காம யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா அப்படித்தான் பரவாயில்ல பொண்ணு சுமாரா இருந்தா போதும் ஆனா குடும்பம் நல்ல குடும்பமா இருந்தா போதும்னு நினைச்சாலும் அதுக்கும் இன்னும் பொண்ணு கிடைக்கல இப்பவே வெற்றிக்கு முப்பது வயசு பதினஞ்சு வயசுல இருந்து உழைக்கிறான் அப்போ வெற்றி அவன் கல்யாணம் ஞானவேலின் மனம் கொந்தளிக்க ஆரம்பித்தது அத்தியாயம் பதினான்கு கோபம் மனதில் கொந்தளித்தாலும் செய்யும் வகை தெரியாத அமைதி காத்தான் ஞானவேல் அன்று மாலை சந்தியா டியூஷன் எடுத்து முடித்து வீடு செல்ல கிளம்பிய சமயம் வெற்றி அவளை மாடியில் சென்று பார்த்தான் கீர்த்தனாவிற்கு படிக்க வேண்டி இருந்ததால் அவர்கள் பேசட்டும் என்று சென்று படியில் அமர்ந்து கொண்டாள் ஏ சந்தியா உன் தங்கச்சி வீட்டுக்காரர் அவரோட வேலை பார்க்கிறவரை உனக்கு கல்யாணத்துக்கு பார்க்கலாம்னு சொன்னா நீ ஏன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே வேண்டாம்னு சொல்ற உனக்கு பிடிக்கலன்னா ஓகே ஆனா பார்க்காமே ஏன் வேண்டாம்னு சொல்ற நான் தான் உங்க கேஸ் முடிஞ்சு உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேனே இதோ பாரு யாருக்கும் என்னோட கேஸுக்கும் உனக்கும் சம்மந்தம் இருக்குன்னு தெரியாது ஏன் நீ ஹாஸ்பிட்டல்ல பிரச்சனையில மாட்டினது கூட தெரியாது நீ ஏன் எல்லார்கிட்டையும் சொல்ல போறியா இப்போ அப்போ நான் யாருக்கும் எதுவும் தெரிய வேண்டாம்னு சொன்னதுக்கு என்ன இருக்கு என்றான் கோபமாக அப்ப நீங்க பிரச்சனையில மாட்டி இருப்பீங்க நான் பாட்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போகணுமா என்ன பேசுற நீ நீ இப்படி பேசுறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு நான் கஷ்டத்துல இருக்கேன் என்னோட சேர்ந்து நீயும் கஷ்டப்படுன்னு சொல்றதா தோழமை என்ன பேச்சு இது நீ நல்லா இருந்தா தானே நாம இந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளியில வந்ததுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்னோட கேஸ் ஒரு மேட்ரு இல்ல எனக்கு இதுல இருந்து விடுதலை கிடைச்சிடும் இல்லன்னா இருக்க ஹைகோர்ட்டு இல்லன்னா இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு எனக்கு மனசுலயும் வலு இருக்கு உடம்புலயும் வலு இருக்கு செலவு செய்ய காசும் இருக்கு என்னோடது ஒரு பிரச்சனை இல்ல நீ அந்த விஷயத்த சொல்லி யாருக்கும் தெரியாத விஷயத்த எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி நீயே செய்யாத புரிஞ்சுதா என்றான் முதல்ல அந்த பையன் போட்டோவை அனுப்ப சொல்லு உனக்கு பிடிச்சிருந்தா ஓகே சொல்லு இல்லைன்னா வேண்டாம்னு சொல்லு ஆனா என்னோட விஷயம் ஒரு காரணமா இருக்க கூடாது அப்புறம் நம்ம நட்புக்கு என்ன மரியாதை இருக்கு என் கூட இருக்கிற பசங்களுக்காக என்னவும் செய்வேன் நான் உன்னை என்னோட தோழியா தான் நினைக்கிறேன் சொல்ல போனா என்னோட ஒரே தோழி நீதான் பெண்கள் எனக்கு அவ்வளவு பழக்கமே இல்ல என் பேச்சுக்கு மரியாதை கொடுத்தா பையனை பார்த்து நிஜமா பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லணும் என்று ஸ்ட்ரிக்டாக சொன்னான் சந்தியா அமைதியாக நிற்கவும் கோபமாக திரும்ப
வா கீழே நிற்கிறேன் உன் கூட வீடு வரைக்கும் வரேன் என்றான் சந்தியாவுடனும் கீர்த்தனாவுடனும் வெற்றிவேல் நடந்து செல்லவும் பார்த்து கொண்டிருந்த ஞானவேலிற்கு கோபம் கோபமாக வந்தது கண்டிப்பாக சந்தியாவின் திருமணத்தை பற்றி தான் பேசியிருப்பான் என்று அனுமானித்தான் என்ன பேசின என்று வெற்றிவேல் வந்தவுடனே கேட்க என்ன என்ன பேசின யார்கிட்ட என்றான் புரியாமல் வெற்றி சந்தியா கிட்ட என்ன பேசின அது அவளோட கல்யாணத்தை பத்தி காலையில அமெரிக்கால இருந்து போன் வந்ததே அதை பத்தி பேசினேன் என்ன சொல்லிச்சு அந்த பொண்ணு என்றான் ஞானவேல் ஞானவேலிற்கு சந்தியா கேஸ் முடியும் வரை திருமணம் வேண்டாம் என்று சொன்னது தெரியாது வெற்றி சந்தியாவின் திருமணத்தை பற்றி அகல்யாவும் அவள் கணவனும் பேச சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்லி இருந்தான் வெற்றி தான் கட்டாயப்படுத்தி இப்பொழுது மாப்பிள்ளையை பார்த்து பிடித்திருக்கிறதா இல்லையா என்று சொல்ல சொல்லி இருக்கிறான் என்றும் தெரியாது மாப்பிள்ளையை பார்த்துட்டு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்றேன்னு சொல்லி இருக்கு என்ன சொல்லுவா பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நீட்டா அமெரிக்கால போய் செட்டில் ஆயிடுவா அப்போ ஓ நலம என்று வெற்றியிடம் கேட்க வேண்டும் என்று ஆத்திரமாக வந்தாலும் ம்ஹும் பேசினால் வெற்றிக்கு கோபம் வரும் என்று தெரிந்து அமைதியாகி விட்டான் வெற்றி சாதாரணமாக நட்பு பாராட்ட மாட்டான் பாராட்டி விட்டால் இப்படித்தான் அவனின் நலன் எல்லாம் பின்னுக்கு போய்விடும் அதை பற்றி ஏதாவது மீனாட்சியோ ஞானவேலோ சொன்னால் கோபம் வந்துவிடும் அப்பொழுதும் கேட்காமல் இருக்க முடியவில்லை அந்த பொண்ணு கல்யாணத்தை விடு ஓன் கல்யாணம் என்று ஞானவேல் கேட்க ஏண்டா என்னை கட்டிக்க என்ன பொண்ணுங்க கியூல நிற்கிறாங்க இல்ல பொண்ணு அமைஞ்சு நான் வேண்டாம்னு சொன்னேனா பாக்குற பொண்ணுங்களை அம்மாவுக்கும் உனக்கும் பிடிக்கல பொண்ணு அழகா உனக்கு பிடிச்சிருக்கா எல்லாம் நீ தான் பார்க்கணும் நானும் அம்மாவும் மெயினா பார்க்கறது படிப்பும் குடும்பமும் தான் அது ஒன்றும் சரியாக அமையல அதான் நானும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு நான் பார்க்கணும் அதெல்லாம் அமையும் போது தானாக அமையும்டா நீ வா என்று தம்பியின் தோளில் கை போட்டு அவனை சமாதானப்படுத்தி கொண்டே சாப்பிட அழைத்து போனான் என்ன வாகினும் ஞானவேலின் மனம் மட்டும் சமாதானமாகவில்லை அடுத்த நாள் சந்தியா மாலை டியூஷன் எடுப்பதற்காக வந்தவள் வெற்றியை பற்றையில் தேட அவன் அங்கே இல்லை என்றதும் வீட்டினுள் தேட அங்கே ஞானவேல் மட்டுமே இருந்தான் வெற்றி மீனாட்சியை அழைத்து கொண்டு கோவிலுக்கு சென்றிருந்தான் சந்தியா வெற்றியை கேட்கவும் எதுக்கு கேட்குறீங்க என்றான் கோபமாக அவன் கோபமாக கேட்கவும் சந்தியா எதற்கு கோபம் என்று புரியாமல் நிற்க என்ன அந்த அமெரிக்க மாப்பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு சொல்ல போறீங்களா அதுதான் தெரிஞ்ச விஷயமாச்சே என்றான் நக்கலாக சந்தியாவை பேச விடாமல் ஞானவேல் என்னவோ தான் செய்யக்கூடாத வேலையை செய்வது போல நக்கல் அடிக்க சொல் என்று ஒரு கோபம் சந்தியாவுக்குள் பொங்கியது இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல வேற ஏதாவது கூட தெரியுமா என்று அந்த நக்கலுக்கு சிறிதும் குறையாமல் பதில் கொடுத்த சந்தியா ஏன் சொல்றேனா எனக்கு என்னை பத்தி தெரியாததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுதே என்றால் அந்த நக்கலுக்கு சிறிதும் குறையாமல் ரொம்ப தைரியம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு நிலைமை மாறிடுச்சு இல்லையா என்னோட தைரியத்துக்கு என்ன வந்துச்சு அது எப்பவும் என் கூட தான் இருக்கும் உங்க கூட தைரியம் எப்பவும் இருக்கும்னா பிரச்சனைகளை நீங்களே பார்த்திருக்க வேண்டியது தானே எங்க அண்ணனை எதுக்கு இழுத்து விட்டீங்க நான் ஒன்றும் இழுத்து விடலை உங்கள் அண்ணனா தான் எனக்கு உதவி செய்கிறேன்னு வந்தாங்க நீங்கள் சொல்லி வந்தானோ இல்லை அவனே வந்தானோ நஷ்டம் இப்போ அவனுக்கு தானே அவன் தானே கொலை கேஸில் மாட்டியிருக்கான் அந்த கேஸில் இருந்து அவன் விடுதலை ஆகணும் அது எப்போ நடக்குமோ தெரியல அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு நல்ல பொண்ணாக கிடைக்கணும் கொலை கேஸில் மாட்டின ஒருத்தனுக்கு யார் நம்பி பொண்ணு கொடுப்பா சும்மாவே அவன் வெல்டிங் பட்டற வச்சிருக்கான்னு யாரும் பொண்ணு கொடுக்கல இப்போ கொலை கேஸு வேற யார் பொண்ணு கொடுப்பா இந்த சிக்கல் யாரால் உங்களால் தானே நீங்க அமெரிக்க மாப்பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போய் நல்லா செட்டில் ஆகிடுவீங்க எங்க அண்ணன் உங்களுக்கு உதவ போய் அவன் வாழ்க்கையே சிக்கல் ஆகிடுச்சு அதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க என்றான் ஆவேசமாக இதுல என்னோட தப்பு என்னங்க இருக்கு நான் எதுவுமே செய்யல உங்க அண்ணனோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு நான் தினமும் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் வேண்டுதலை வச்சுக்கிட்டே என்ன பண்றது நீங்க மட்டுமா வேண்டீங்க எங்க அண்ணன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு நானும் எங்க அம்மாவும் கூட தான் வேண்டோம் அதுவா பேச்சு வேற என்னங்க என்னால செய்ய முடியும் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது பொண்ணு கிடைக்கலன்றதுக்காக நானா கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் என்று சந்தியா வார்த்தைகளை விட ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதா என்றான் ஞானவில் இவ்வளவு பேசுற உங்களுக்கு தெரியாதா நானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாலும் உங்க அண்ணன் ஒத்துக்க மாட்டாங்க நீங்க சொல்லாம அவன் ஒத்துக்க மாட்டான்னு ஏன் சொல்றீங்க என்று ஞானவேல் சொல்லவும் தான் ஞானவேல் தன்னை வெற்றியை திருமணம் செய்து கொள்ள சீரியஸாக சொல்கிறான் என்று புரிந்தது சில நொடிகள் என்ன பேச்சு இது என்றே புரியவில்லை தானே தேவையில்லாமல் வாயை விட்டு விட்டோமோ என்று நொந்து கொண்டாள் வெற்றியை ஒரு நொடி கூட அவள் அப்படி நினைத்தது இல்லை வெற்றியும் அவளை அந்த மாதிரி ஒரு பார்வை கூட பார்த்தது இல்லை அதையும் விட இருவரின் வாழ்க்கை முறையும் வேறு பழக்க வழக்கங்களும் வேறு என்ன இது தான் வெற்றியை திருமணம் செய்து கொள்வதா 
பிடித்திருந்தால் எல்லாம் பின்னுக்கு போய்விடும் ஆனால் அந்த மாதிரி பிடித்தம் இருவருக்குள்ளும் இல்லையே அப்போ உங்களுக்கு உதவி செஞ்சு எங்க அண்ணா வாழ்க்கை நல்லா இல்லாம போகணுமா யாரும் அவனுக்கு பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற எங்க அண்ணனுக்கு ஏதாவது ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியுமா எங்க அண்ணன் மேல தப்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்சு நீங்களே கல்யாணம்னு சொன்ன உடனே அதை ஒத்துக்க முடியாம நிக்கிறீங்க வேற யாரு கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க என்றான் மிகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அதன் பிறகு சந்தியாவிடம் சண்டையிடவில்லை கோபப்படவில்லை நக்கலாக பேசவில்லை அமைதியாக வெளியில் படியில் சென்று அமர்ந்து கொண்டான் சந்தியா என்ன மாதிரி உணர்ந்தாள் என்று அவளுக்கே தெரியவில்லை மூளை குழம்பி பைத்தியம் பிடித்து விடும் போல இருந்தது அப்படியே நின்றது நின்றபடியே இருந்தாள் டியூஷன் வந்த பிள்ளைகள் சத்தம் போட்டுக்கொண்டு மாடிப்படி ஏறவும் தானாக கலைந்தவள் வேகமாக வந்து சத்தம் போடாம போங்க என்று சொன்னாள் தானும் மாடிப்படி ஏற போனவள் ஞான வேலை பார்க்க அவன் முகத்தை திருப்பி கொண்டான் என்ன இதற்கு தீர்வு என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை எதுவாகினும் அவளின் தவறு என்பது எங்கேயும் கிடையாது வெற்றிக்கு நல்ல பெண் அமைய வேண்டும் என்பது அவளுக்கு கூட ஆசைதான் ஆனால் தனக்கு அவனுடன் திருமணமா ஒரு கஷணம் கூட அதை நினைக்க முடியவில்லை வெற்றியே அதை விரும்ப மாட்டான் என்பது திண்ணம் ஆனால் ஞானவேல் சொல்வது போல வெற்றிக்கு நல்ல பெண் அமையாவிட்டால் அப்படியும் அதற்கு நான் பொறுப்பு கிடையாதே என்னவோ எனக்கு திருமணமும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் முதலில் வெற்றி விடுதலையாகட்டும் அவன் திருமணம் நடக்கட்டும் பின்பு எதுவாகினும் பார்த்து கொள்ளலாம் முடிவெடுத்து விட்டாள் வீட்டில் தீவிரமாக தனக்கு இப்பொழுது மாப்பிள்ளை பார்க்க வேண்டாம் என்று விட்டாள் இருபத்தாறு பொறந்துடுச்சு சந்தியா என்று ராஜம் ஏகத்துக்கும் கவலைப்படவும் சந்தியா பிடியே கொடுக்கவில்லை உன்னால என்னை வீட்டுல வச்சிருக்க முடியலன்னா சொல்லுமா அங்க ஊர் பக்கம் பொண்ணுங்களுக்கு இருக்கிற ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல்ல ஹாஸ்டல் வார்டன் அங்கேயே தங்கி இருக்கிற மாதிரி கேட்டாங்க நான் போயிடுறேன் என்று சொல்லவும் இப்படி ஒரு பதிலை சந்தியாவிடம் இருந்து எதிர்பார்க்காத ராஜம் அதிர்ந்தார் கேட்ட வீடும் அதிர்ந்தது சந்தியாவின் குரலில் இருந்த தீவிரம் இப்போதைக்கு எதுவும் சந்தியாவிடம் பேச வேண்டாம் என்று அனைவருக்கும் அறிவுறுத்த எல்லோரும் அமைதியாகி விட்டனர் விடு ராஜம் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் என்று அவளின் தாத்தாவும் சொல்ல அகல்யாவிடம் கூட ராஜம் கொஞ்ச நாள் போகட்டுமா இப்போதைக்கு எதுவும் பார்க்க வேண்டாம் ஒரு நாலஞ்சு மாசம் போகட்டும் என்றார் இப்போ இந்த மாப்பிள்ளை கிட்ட என்னமா சொல்றது நாங்க வேற நம்பிக்கை ரொம்ப கொடுத்து பேசிட்டோம் சந்தியா கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கல என்னை வச்சிருக்க உனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா நான் வெளியில எங்கேயாவது வேலைக்கு போறேன்னு சொல்றா ஒன்னும் பண்ண முடியல என்ற அந்த தாய் அழ யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை இரண்டு நாட்கள் கழித்து வெற்றியாக சந்தியாவிடம் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்க சந்தியா மாப்பிள்ளைய பிடிச்சதா என்ற ஆர்வமாய் கேட்க இல்ல எனக்கு பிடிக்கல என்றால் மிகவும் சாதாரணமாக உன் தங்கச்சியும் அவர் வீட்டுக்காரரும் பார்த்திருக்காங்க கண்டிப்பா உனக்கு பொருத்தமான மாப்பிள்ளைய தான் பார்த்திருப்பாங்க என்ன உனக்கு பிடிக்கல பிடிக்கல அவ்வளவுதான் என்று சொல்லி மாடிப்படி ஏற இரு என்ன நீ இப்படி பேசுற இப்படி எல்லாம் பேச மாட்டியே என்ன பிரச்சனை உனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க முதல்ல விடுதலை ஆகுங்க அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் தான் நான் பண்ணிக்குவேன் என்ன முட்டாள்தனம் இது பசங்களும் பொண்ணுங்களும் ஒன்னா எனக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆனா கூட தப்பில்ல ஆனா உன்ன அப்படியா விட முடியும் உனக்கு வயசாகல அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது உங்க கல்யாணம் ஆன பிறகுதான் என் கல்யாணம் உங்க மேல கொலைப்பழி வர நான் காரணமாகிட்டேன் அதனால உங்களுக்கு நல்ல பொண்ணா அமையலன்னா அந்த குற்ற உணர்ச்சியை நீ சந்தோஷமா இருக்க விடாது இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில நான் இருக்கும் பொழுது என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவர் எப்படி சந்தோஷமா இருப்பார் அடுத்தவங்க வாழ்க்கையை கெடுக்க எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு நீ பேசுறதே எனக்கு புரியல என்றான் குழப்பமாக நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் தான் நான் பண்ணிக்குவேன் என்று தீர்மானமாக சொல்லி படியேறிவிட்டாள் இவ கல்யாணத்துக்கும் ஏன் கல்யாணத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த பொண்ணு இப்படியே உளருது என்று சலித்தவன் எதற்கும் மீனாட்சியிடம் சொல்லி பெண் பார்க்க சொல்லலாம் அப்படியே சந்தியாவிடமும் பேசலாம் என்று நினைத்து கொண்டான் மீனாட்சியிடம் வெற்றி பெண் பார்க்க சொல்ல நாம் ஏற்கனவே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது எதற்கு புதிதாக சொல்கிறான் இவன் என்று வெற்றியிடமே மீனாட்சி கேட்க அந்த சந்தியா பொண்ணு லூசு மாதிரி உளருதுமா என்னவோ என் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் அது கல்யாணம் பண்ணிக்குமாம் ஏன் என்ற மீனாட்சியின் ஆச்சரியமான கேள்விக்கு அதுக்கு நான் உதவி பண்ணியிருக்கேனாம் அதனால என்று மட்டும் தான் சொன்னான் அப்பொழுதும் சந்தியா அவனால என் மேல கொலைப்பழி விழுந்துடுச்சுன்னு நினைக்கிறா என்று சொல்லவில்லை அங்கிருந்து ஞானவேலுக்கு தோன்றியது ஒன்றுதான் அப்பொழுதும் இந்த சந்தியா தன் அண்ணனை திருமணம் செய்ய கேட்கவில்லையே என்று வாரம் ஒன்று இப்படியே செல்ல வெற்றி சந்தியாவிடம் இரண்டு மூன்று முறை பேச முயன்ற பொழுது ஏதோ வேலை இருப்பது போல தவிர்த்து விட்டாள் அன்று மாலை வெற்றியை தன்னுடைய அண்ணன் மகளுக்கு பார்க்க முதலில் மாப்பிள்ளையை நேரில் பார்க்க வேண்டும் என்று ஒருவர் வர மீனாட்சி பரபரப்பாக அவரை வீட்டுக்குள் அழைத்து உட்கார வைத்து வெற்றியையும் ஞானவேலையும் அ
வெற்றியிடம் பேச்சு கொடுத்து அவருக்கு திருப்தியான பெண் கையோடு கொண்டு வந்திருந்த பெண்ணின் போட்டோவை கொடுத்தார் பெண் சற்று குண்டாக இருந்தது மானிரமாக இருந்தது அதெல்லாம் கூட பரவாயில்லை அதிகம் படிக்கவில்லை பிளஸ் டூ தான் படித்திருந்தது அதுவும் பரவாயில்லை அந்த முகம் வெற்றியை கவரவில்லை முக லட்சணம் மிகவும் சுமார் என்பதுதான் உண்மை பார்த்தவுடன் ஐயோ என்றிருந்தது வெற்றிக்கு பிடிக்கவில்லை என்று எப்படி சொல்வது என்று வெற்றி யோசித்து கொண்டிருக்க அந்த பெண்ணின் சித்தப்பா அடுத்தவனின் சொத்துக்களை விசாரிக்க ஆரம்பித்தார் மீனாட்சி சொத்துக்களை பற்றி பெருமை பேச போக அவரை கண்களால் அடக்கிய வெற்றி எதிரில் இருக்கிற பற்றை மட்டும்தாங்க என் சொத்து என்றான் இந்த வீடு பக்கத்தில் இருக்க வீடு எல்லாம் உங்களது தானங்க இல்லை அதெல்லாம் அம்மா பேர்லேயும் தம்பி பேர்லேயும் இருக்கு நீங்க தான் வாங்கினதா சொன்னாங்க அது எங்க அம்மா தம்பியோட சொத்துன்னா முடிஞ்சு போச்சு என்றான் கரார் குரலில் அவர் யோசிக்க ஆரம்பிக்கவும் என் மேல ஒரு கேஸ் கூட இருக்குதுங்க என்ற அந்த உண்மையையும் சொல்ல வந்தவர் மேலே கேட்கவே இல்லை எங்களுக்கு இந்த இடம் சரிபடாதுங்க என்று முகத்திற்கு நேரையே சொல்லி விரைந்து விட்டார் அந்த பெண்ணின் போட்டோவை கூட எடுக்கவில்லை வெற்றிக்கு அவ்வளவு நிம்மதியாக இருந்தது எஸ் ஆயிட்டேன் என்று மெர்சல் ஆயிட்டேன் ஸ்டைலில் பாடினான் மீனாட்சி கவலையாக வெற்றியை பார்க்க எஸ் ஆயிட்டேன் என்று அம்மாவை தூக்கி சுற்றியபடி பாட அப்பொழுது பார்த்து ஏதோ வேலையாக சந்தியா வெற்றியின் வீட்டிற்கு வர மீனாட்சியின் புன்னகை முகத்தோடு இறக்கிவிட்டான் சந்தியா எதற்கு இவ்வளவு சந்தோஷம் என்பது போல பார்க்க ஞானவில் வேண்டுமென்றே இந்த பொண்ணை எங்க அண்ணனுக்கு பார்த்தோம் என்று போட்டோவை எடுத்து சந்தியா கையில் கொடுத்தான் சந்தியாவிற்கு பெண்ணை பார்த்ததும் பிடிக்கவில்லை இந்த பெண்ணா வெற்றியின் மனைவி என்று யோசித்து கொண்டே ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சா என்று தயங்கி தயங்கி கேட்க பொண்ணு பிளஸ் டூ தான் படிச்சிருக்கு குடும்பமும் ரொம்ப சாதாரணம்தான் என்றான் ஞானவில் சந்தியா இந்த பெண்ணா என்று கவலையாக பார்க்கவும் ஆனா பாருங்க வெற்றி மேல கொலைகேஸ் இருக்குன்னு இவங்க கூட வெற்றிய வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க என்று சொல்ல ஞானவேலின் குரல் எல்லாம் முன்னால்தான் என்று மறைமுகமாக சந்தியாவை குற்றம் சாட்டியது சந்தியா வெற்றியை பார்க்க நானே அந்த பொண்ணு பிடிக்கலன்னு எப்படிடா சொல்றதுன்னு இருந்தேன் அவங்களே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்பா என்று சந்தோஷமாக மூச்சு விட சந்தியா ஒன்றும் பேசாமல் திரும்ப சென்று விட்டாள் மீனாட்சி எதுக்குமா வந்த என்று கேட்டதற்கு சும்மாதாமா வந்தேன் என்று சொல்லி சென்றாள் கீர்த்தனாவை தங்கபாண்டியனுடன் ஏதோ வேலை இருப்பது போல முன்னால் அனுப்பிவிட்டு சிறிது நேரம் கழித்து என்னை கொண்டு போய் விடுறீங்களா என்று வெற்றியிடம் பற்றையில் வந்து கேட்க வா என்று அவளுடன் நடக்க ஆரம்பித்த வெற்றியிடம் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களா என்றாள் வெற்றி அதிர்ந்து நின்று அவளை பார்த்தான் அத்தியாயம் பதினைந்து என்ன சொல்ற திரும்ப சொல்லு என்றான் தன் காதுகள் கேட்டதை நம்ப முடியாமல் நின்று அவன் முகத்தை பார்த்து நிறுத்தி நிதானமாக என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களா என்றாள் என்ன உளர்ற ஒருவித அதிர்ச்சியோடு என்ன உளர்ற பின்ன நீ சொன்னது உளரல் இல்லாம என்ன என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லையா மாட்டேன் என்றான் ஸ்திரமாக ஆனா எனக்கு உங்களை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஏன் ஏன் இப்படி பேசுற பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு இந்த பேச்சு சரியில்லை ஏன் ஏன்னா ஏன்னா திடீர்னு கல்யாணம் பண்ணிக்க கேட்கறது என்னன்னு சொல்ல என்று குரல் உயர்த்தியவன் சுற்றுப்புறம் உணர்ந்து தன்னை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து சும்மா விளையாட்டு கேட்கிறியா அந்த பொண்ணை வேண்டாம்னு சொன்னதுனால காமெடி பண்றியா என்றான் இன்னும் சந்தியா கேட்டதை நம்ப முடியாமல் கல்யாணத்துல யாராவது காமெடி பண்ணுவாங்களா என்று சீரியஸாக கேட்ட சந்தியா எனக்கு உங்களை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் என்றால் மீண்டும் ஏய் என்ன உனக்கு பைத்தியமா திரும்ப திரும்ப வளர்ற முதல்ல வீட்டுக்கு போ நல்லா தூங்கி எழுந்துரு எதையோ போட்டு மனசுல குழப்பிக்கிட்டு இப்படி பேசுற நீ இப்போ வீட்டுக்கு போ என்றான் ஏதோ குழந்தையிடம் பேசுவது போல இல்ல இல்ல நான் நிஜமா கேக்குறேன் அதான் ஏன் இப்படி கேக்குறேன்னு நானும் கேக்குறேன் என்னாலதான் நீங்க கொலை கேஸ்ல மாட்டினீங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு பொண்ணு அமைய மாட்டேங்குது அப்படியே அமைஞ்சாலும் அந்த போட்டோல பார்த்த பொண்ணு மாதிரி நல்லாவே இல்லை அவங்களும் பொண்ணு கொடுக்கல வெற்றிக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது சிரித்தான் நீ தினமும் கண்ணாடி பார்க்குற எஃபெக்ட்டு தான் இது உன்ன மாதிரி எல்லா பொண்ணுங்களும் அழகாக இருக்க மாட்டாங்க அந்த பொண்ணு குண்டு கலர் கம்மி எதுவும் பிரச்சனை இல்லை முக லட்சணமா இல்லை அதான் எனக்கு பிடிக்கல வேற ஒன்றும் இல்லை அதான் இப்படி பேசினியா நான் என்னமோ ஏதோன்னு பயந்தே போயிட்டேன் இனிமேலாம் எனக்கு பொண்ணு பிறக்காது ஏற்கனவே பிறந்திருக்கும் நீ அதையும் இதையும் நினைக்காத சரியா என்கிட்ட சொன்ன மாதிரி யார்கிட்டையும் சொல்லாத சரியா போ வீட்டுக்கு போ என்று பக்குவமாக பேசி அவளை வீட்டில் விட்டு வந்தான் ஆனால் அன்று இரவே வீட்டில் எல்லோரிடமும் தான் வெற்றியை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புவதாக சந்தியா தெரிவித்தாள் ராஜம் என்ன இது என்பது போல பரிதவித்து போனார் வீட்டில் எல்லோரும் மாற்றி மாற்றி இது சரிவராது என்று எடுத்துரைக்க யார் பேச்சையும் கேட்கவில்லை 
தன் பிடியில் பிடிவாதமாக நின்றாள் தனக்கு திருமணம் என்று ஒன்று நடந்தால் அது வெற்றியோடு மட்டுமே என்று அடுத்த நாள் வெற்றியிடமே பஞ்சாயத்தை சந்தியாவின் தாத்தாவும் ராஜமும் எடுத்து செல்ல வெற்றி தலையில் அடித்து கொண்டான் நேத்து சொல்லிச்சுங்க பெரியவரே நான் இதெல்லாம் சரி வராதுன்னு தெரிவா சொல்லி அனுப்பினேன் மறுபடியும் ஏன் பிடிவாதம் பிடிக்குதுன்னு தெரியல நீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் என்று அவர்களுக்கு தைரியம் சொல்லி அனுப்பினான் மீனாட்சியின் காதுகளுக்கு விஷயம் போக என்ன இது உண்மையா என்பது போல மலங்க மலங்க விழித்தார் மீனாட்சி அவர்கள் இனத்தில் சந்தியாவை போல அழகான பெண்ணை இதுவரை அவர் பார்த்ததே இல்லை சந்தியா சொல்வதற்கு சந்தோஷப்படுவதா வெற்றி மறுப்பு சொல்வதற்கு வேதனைப்படுவதா என்று தெரியவில்லை ஞான வேலுவிற்கு இது நிஜமா என்பது போல இருந்தது வீட்டிலும் அந்த பெண் சொல்லிவிட்டாள் வெற்றியிடமும் சொல்லிவிட்டாள் தைரியம்தான் ஆனால் இந்த வெற்றி மறுக்கிறானே என்று மனது கிடந்து தவித்தது அன்று மாலை டியூஷன் எடுக்க வந்த சந்தியாவிடம் நான் இந்த பேச்சு பேசாத இது சரியில்லைன்னு சொல்லியும் நீ எல்லார்கிட்டையும் சொல்லியிருக்க என்ன சொன்னாலும் நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் நான் அப்படி உன்னை பார்க்கவே இல்லை என்று வெற்றி ஹோதாவாக பேச இதற்கெல்லாம் நான் அசர மாட்டேன் என்பது போல பதிலுக்கு பார்த்து சந்தியா நான் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களான்னு உங்களை கேட்டேன் பண்ணிக்கிறதும் பண்ணிக்காததும் உங்க இஷ்டம் ஆனா நான் இதை எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன் இனி மாற மாட்டேன் நீங்க பண்ணிக்கிட்டாதான் என் வாழ்க்கையில கல்யாணம் இல்லைனா இல்லை என்றால் தெளிவாக அப்படியே அவளை அரைந்து தள்ள வேண்டும் போல ஒரு ஆத்திரம் வெற்றியிடம் தோன்றியது நான் யார்கிட்டையும் சொல்லாதன்னு சொல்லியும் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன் உங்களைதான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேனா என்ன அர்த்தம் என்ன பிடிவாதம் இது இவ்வளவு பிடிவாதம் யாருக்கும் ஆகாது என்றான் நான் இப்படித்தான் என்று சொல்லி அவள் பாட்டிற்கு வெற்றி நிற்பதையும் பொருட்படுத்தாமல் மாடி ஏறினாள் சந்தியா ஏன் கல்யாணம் என் இஷ்டம் என்னை யாரும் இப்படி பிளாக்மெயில் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது என்று வேகமாக அவளை தாண்டி படியேறி அவள் முன் சென்று சொன்னான் யாரும் எனக்கு பொண்ணு கிடைக்கலன்னு பரிதாபப்பட்டு எனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க வேண்டாம் புரிஞ்சுதா வெற்றி எதுலையும் யாருக்கும் குறைஞ்சவன் இல்லை ஏதோ என்னை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தா கூட யோசிக்கலாம் எனக்கு யாரும் பொண்ணு கொடுக்கலன்னு நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரிஞ்சுதா என்றான் வார்த்தைகளுக்கு பற்களுக்கு இடையில் கடித்து தூப்பி அவன் நின்ற தோற்றம் முதல் நாள் சந்தியா இங்கே வந்தபொழுது நின்ற தோற்றத்தை ஞாபகப்படுத்தியது அப்பொழுதே அவனை பார்த்து சந்தியாவிற்கு பயம் இல்லை இப்பொழுதா பயப்படுவாள் ஆனாலும் எங்கேயோ அவனின் தன்மானத்தை சீண்டி விட்டு விட்டோமோ என்ற பயம் தோன்ற ஏன் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா என்று பேச்சை திசை திருப்ப முற்பட தோடா இந்த தகுதி வெங்காயம் அது இதுன்னு திரும்ப திரும்ப உளரக்கூடாது இந்த பேச்சு வேண்டாம் என்றான் கராராக உங்க வாழ்க்கை உங்க இஷ்டம் ஆனா ஏன் முடிவு மாறாது என்று தெளிவாக சொல்லி செல்ல வெற்றிக்கு மிகுந்த ஆத்திரம் அன்றிலிருந்து அவன் சந்தியாவிடம் பேசுவதே இல்லை சொன்ன பேச்சுக்கள் இருவரிடமும் சொன்னதாகவே இருந்தது வெற்றி மிகுந்த கோபக்காரன் சந்தியாவை தோழி என்ற முறையில் பிடித்து விட்டதால் அவளிடம் அவனின் குணத்தை அதிகம் அதன் பிறகு வெளிப்படுத்தவில்லை இப்பொழுது கண்மண் தெரியாத கோபம் சந்தியா மேல் தான் இவ்வளவு சொல்லியும் எதற்கு இந்த பிடிவாதம் அப்படி தான் எந்த வகையில் குறைந்து போய்விட்டோம் என்ற ஈகோ தலை தூக்க அதன் பிறகு சந்தியாவிடம் பேசுவதில்லை பேசுவதில்லை என்பதை விட முகம் கூட பார்ப்பதில்லை நேர்பட்டாலும் காணாதது போல போய்விடுவான் சந்தியாவிற்கு தான் மிகுந்த கஷ்டமாகிவிட்டது எல்லோரிடமும் சொல்லிவிட்டாள் இனி பின்வாங்க முடியாது வெற்றியை கருத்தில் கொண்டு அவனின் வாழ்க்கையை கருத்தில் கொண்டுதான் திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறீர்களா என்று கேட்டாள் இனி பின்வாங்க முடியாது வேறு விஷயம் என்றால் பரவாயில்லை ஒரு ஆண்மகனை இவனைத்தான் நான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று தன் வீட்டினரிடம் அவன் வீட்டினரிடம் அவனிடம் என்று எல்லோரிடமும் சொல்லிவிட்டு இப்பொழுது மாற்றி பேசுவதா அது அவளின் பெண்மைக்கு அழகல்லவே நான் சொன்னது சொன்னதுதான் வெற்றிக்கு இஷ்டம் என்றால் திருமணம் செய்து கொள்ளட்டும் இல்லை என்றால் வேண்டாம் அது அவனின் விருப்பம் எதுவாகினும் நான் மாறப்போவதில்லை ஒருவனிடம் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டுவிட்டு வேறொருவரை திருமணம் செய்வதில் சந்தியாவிற்கு இஷ்டமே இல்லை இந்த பேச்சு மற்ற யாராவது பேசியிருந்தால் விஷயமே வேறு தானாக போய் சொல்லிவிட்டு மாறுவதா முடியவே முடியாது இருவருமே அவர்களின் பிடிவாதத்தில் நிற்க காலமும் நேரமும் யாருக்காகவும் நிற்காமல் உருண்டு ஓடியது சந்தியா வெற்றியை திருமணம் செய்து கொள்ள கேட்ட பிறகு மீனாட்சியும் ஞானவேலும் அவனுக்கு பெண் பெண் பார்ப்பதை நிறுத்திவிட்டனர் ஏமா பொண்ணு இப்ப பார்க்கறதில்ல என்று வெற்றியாக வாய்விட்டு கேட்டதற்கு இதை நல்ல பொண்ணா எங்களால பார்க்க முடியாது என்று விட்டனர் அது இன்னும் கோபத்தை வெற்றிக்கு கொடுக்க இதை நல்ல பொண்ணா பாருங்கன்னு நான் எப்போ சொன்னேன் என்றான் மீனாட்சி திகைத்து நிற்க ஞானவேல் இது என்ன பேச்சு என்பது போல பார்த்து நின்றான் அந்த பொண்ணுதான் ஏதோ லூசு மாதிரி உளருதுன்னா நீங்களுமா தோழமன்றது வேற சேர்ந்து வாழறதுன்றது வேற உங்களுக்கு உங்க பையன் ஒசத்தியா இருக்கலாம் அதுக்காக ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறது தப்பு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள வந்தோம் அதை வேண்டாம்னு சொல்லி அவ தங்கச்சிக்கு கல
எங்கேயோ போய் அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆக வேண்டிய பொண்ணை இங்கே காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நெருப்பில் காயிற என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்கிறதா அந்த பொண்ணு கூட பிறந்த தங்கச்சிங்க எல்லாம் நல்லா இருப்பாங்க அவங்க மாப்பிள்ளைங்க படிச்சிருப்பாங்க அப்போ இந்த பொண்ணு என்னை கல்யாணம் பண்ணினா அவங்க முன்னாடி கீழே போகாது உதவி செஞ்சோங்கிறதுக்காக சந்தியா வாழ்க்கையை பணையமாக வைக்கணுமா என்ன ஒரு ரெண்டு மூணு இடம் சொந்தமாக இருந்தால் நம்ம பெரியாளா நம்ம ஒன்றுமே இல்லை நம்ம வாழ்க்கை முறை வேற அவங்க வாழ்க்கை முறை வேற எனக்கு படிப்பும் கிடையாது நான் ஆளும் கருப்பு கொஞ்சமாவது நமக்கு மனசாட்சின்றது வேண்டாம் தப்புமா அந்த பொண்ணு ஏதோ நன்றியில் சொல்லுது அதை நாம் உபயோகப்படுத்திக்க கூடாது என்றான் என் பக்கத்தில் அந்த பொண்ணு நின்னா எப்படி இருக்கும் அது எவ்வளவு அழகா இருக்கு படிச்சிருக்கு தைரியமா இருக்கு குடும்பத்துக்காக உழைக்குது எத்தனை கனவு அதுக்கு கல்யாணத்தை பத்தி இருந்திருக்கும் அதை போய் கலைக்கிறதா சேச்ச தப்புமா என்றான் உனக்கு என்னடா குறைச்சல் நீ ஏன் உன்னை ஏன் தாழ்த்திக்கிற என்று ஞானவில் சண்டைக்கு வர நான் எப்போ என்னை தாழ்த்தினேன் அந்த பொண்ணு எனக்கு செட் ஆகாது நானும் செட் ஆக மாட்டேன் ஒழுங்கா எனக்கு வேற பொண்ணை பாருங்க இல்ல முடியாதுன்னா சொல்லுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் தயவு தாட்சண்யமின்றி ஞானவேல் உள்ளுக்குள் நொறுங்கி போனான் தன்னுடைய பேச்சுக்களால் தான் இப்பொழுது சந்தியா வெற்றி திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறாள் வேறு திருமணமும் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டாள் இப்பொழுது இவன் வேறு திருமணம் செய்து கொண்டால் அந்த பெண்ணின் கதி ஐயோ என்றிருந்தது அன்று மாலை சந்தியாவிடம் பேசினான் சாரி வெற்றி ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்கான் வேற பொண்ணை பார்க்க சொல்றான் நீங்க அந்த யூஎஸ் மாப்பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க என்று ஞானவேல் சொல்லவும் உங்க அண்ணன் எப்படியோ அது அவர் இஷ்டம் ஆனா நான் சொன்னா சொன்னதுதான் எனக்கு கல்யாணம்னு ஒண்ணு நடந்தா அவரோட தான் இல்லைன்னா இல்லைங்க இந்த விஷயத்துல மாத்தி மாத்தி பேச முடியாது அது என்னை பொறுத்த வரையில் கேவலமான விஷயம் எப்படிங்க இந்த விஷயத்துல மாத்தி மாத்தி பேச முடியும் நம்மளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவங்களுக்கு உண்மையா இருக்க வேண்டாமா நான் நாளைக்கு வேற யாரையாவது கல்யாணம் செஞ்சு கல்யாணம் பண்ணினவர் ஏற்கனவே நீ வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ண சொன்னவதானேன்னு ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல கேட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம வாழற வாழ்க்கைக்கு என்னங்க அர்த்தம் இருக்கு என்றாள் வெற்றியை பற்றி தெரிந்தும் வெற்றியின் வாழ்க்கையை தான் கையில் எடுக்க நினைத்தது தவறோ என்ற எண்ணம் ஞானவேலை கொள்ள ஆரம்பித்தது காலமும் நேரமும் வருடத்தை எட்டி பிடிக்க நாராயணன் படிப்பை முடித்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் நல்ல வேலையில் அமர்ந்தான் கீர்த்தனா கடைசி வருடத்தில் இருந்தாள் அம்மா கீர்த்திக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கலாம் என்று சந்தியா சொல்லி கொண்டிருந்தாள் வெற்றி சந்தியாவோடு பேசுவதில்லை தள்ளி நிற்கிறான் என்று சந்தியா வீட்டினருக்கு தெரியும் சந்தியா மனம் மாறியிருப்பாள் என்று அவர்கள் நினைத்திருக்க சந்தியாவின் பேச்சு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது வெற்றியின் கேஸில் இருந்து அவனுக்கு விடுதலை கிடைத்துவிட எல்லோரும் ஆசுவாச பெரும் உச்சி விட்டனர் ரமணன் பக்காவாக ராமிடம் வெற்றியின் வழக்கை எப்படி கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தான் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டும் வெற்றிக்கு சாதகமாக இருந்தது இறந்தவனின் உடலில் காயங்கள் இல்லை இதயம் தன் இயக்கத்தை நிறுத்தியிருக்க அது ஹார்ட் அட்டாக் என்றுதான் இருந்தது அதனால் அது கொலையல்ல இறந்தவனை கொலை செய்யும் நோக்கமும் வெற்றிக்கு கிடையாது தன்னை தற்காத்து கொள்ள மட்டுமே முயன்று இருக்கிறான் என்று தெளிவாக ராம் வாதாட வெற்றி அந்த கேசிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டான் எதிர்பார்த்ததுதான் என்றாலும் செய்தி தெரிந்தவுடன் எல்லோருக்கும் சந்தோஷம் இத்தனை நாட்கள் சந்தியாவிடம் பேசாமல் இருந்த வெற்றி எனக்கு விடுதலை கிடைச்சிடுச்சு நீ இனிமே அதை நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டாம் நீ வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என்று சந்தியாவிடம் சொல்ல விடுதலையானதுக்கு கங்கராட்ஸ் என்ற வார்த்தையை மட்டும் உதிர்த்து விட்டு சந்தியா சென்று விட்டாள் இவள் சரி என்று ஒத்துக்கொண்டாளா இல்லையா என்று வெற்றி தான் குழம்பி போனான் இப்பொழுது கேசில் இருந்து விடுதலையாகி விட்டதால் ஒரு பெண் வெற்றிக்கு அமைவது போல வர போட்டோ படிப்பு குடும்பம் என்று அனைத்துமே சற்று திருப்தியாக இருக்க வெற்றி பெண் பார்க்க செல்ல முடிவெடுத்து நாள் குறிக்க ஞானவேல் தான் தவித்து போனான் தன்னால் வெற்றியின் பிடிவாதத்தால் சந்தியாவின் வாழ்க்கை பாழாவதா என்று வெற்றி பெண்ணும் பார்த்து வந்துவிட சரி என்று சொல்லிவிடுங்கள் என்றும் சொல்லிவிட எப்பொழுது நேர்பட்டாலும் முகத்தை திருப்பி கொண்டு போகும் வெற்றியை பார்த்து சந்தியாவாக கல்யாணமாமே வாழ்த்துக்கள் என்றாள் நானும் சீக்கிரம் அந்த வார்த்தையை உன்னை பார்த்து சொல்லணும் சந்தியா என்று உளமாற வெற்றி கூற அவனை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் சென்று விட்டாள் அத்தியாயம் பதினாறு சந்தியா பார்த்த பார்வை என்னவோ அவன் தப்பு செய்வது போன்ற எண்ணத்தை கொடுத்தது நான் என்ன ஆசை வார்த்தை காட்டி மோசம் செஞ்சது போல ஒரு பார்வை இந்த பொண்ணு பார்க்குது நான் இது நல்லதுக்கு தானே சொல்றேன் என்ற எண்ணம் மனதில் எழ அதை வெற்றியின் முகமும் பிரதிபலித்தது அதை சந்தியாவின் மனம் உணர்ந்ததோ என்னவோ சாரி கல்யாணம் செஞ்சுக்க கேட்டு உங்களை தர்ம சங்கடத்தில் ஆழ்த்திட்டேன் நீங்க உங்க கல்யாண வேலையை சந்தோஷமா பாருங்க என்று ஒரு நிர்மலமான முகபாவனையோடு சொல்லி சென்றாள் இவ சந்தோஷமா சொல்றாளா கோவமா சொல்றாளா தெரியலையே என்னங்கடா இது உதவின்னு யாருக்கும் வாழ்க்கையில பண்ணவே கூடாதுன்ற எண்ணத்தை நமக்கு கொடுத்துடுவாங்க போ
ஆனால் இந்த முறை சந்தியாவிற்கல்ல கீர்த்தனாவிற்கு மணமகனுக்கு இருபத்தி ஏழு வயது சம வயது என்பதால் அது சந்தியாவிற்கு பொருந்தவில்லை பொருத்தம் என்று சொன்னாலும் சந்தியா கேட்க போவதில்லை அகல்யாவிற்கு அக்காவின் முடிவில் எரிச்சலாக வந்தது சந்தியா பிடிவாதம் பிடிப்பது தேவையில்லாததாக தோன்றியது பல முறை சந்தியாவிடம் பேசியும் சந்தியா பிடிவாதமாக நிற்பது அகல்யாவிற்கு முட்டாள்தனமாக பட்டது திருமணமானவர்களே அந்த பந்தத்தை பெரிதாக நினைக்காமல் விவாகரத்து அது இது என்று போகின்றனர் காதலித்தவர்கள் எல்லாம் காதலித்தவர்களையா திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர் ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டதுக்கு எதற்கு இவ்வளவு பிடிவாதம் என்று புரியவே இல்லை ஒரு சொல் சொல்லிவிட்டால் என்ன அதற்கு அது போனால் போகிறது என்று தூக்கி போடாமல் அதையே பிடித்து தொங்கினால் என்ன அர்த்தம் சந்தியாவிடம் இதையெல்லாம் சொல்லி சண்டை போட்டால் தொலைபேசியில் அகல்யாவிற்கு அக்காவின் வாழ்க்கை வீணாகிறதே என்ற பதைப்பு நல்ல வரன் அது சந்தியாவின் பிடிவாதத்தினால் கீர்த்தனாவிற்கு அந்த வரன் ஏன் அமையாமல் போக வேண்டும் என்று வீட்டினர் எல்லோருடனும் பேசி மாப்பிள்ளை இப்பொழுது ஒரு மாத லீவில் இந்தியா வருகிறான் அப்பொழுது ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் செய்து விட்டால் பின்பு கீர்த்தனா படிப்பை முடித்தவுடன் திருமணத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் கீர்த்தனாவிற்கு பாஸ்போர்ட் இன்னும் எடுக்கவில்லை அது கிடைக்க நாளாகும் விசா ப்ராசஸ் ஆக நாளாகும் அதனால் திருமணத்திற்கு சொல்ல கீர்த்தனா அக்காவிற்கு திருமணமாகாமல் தனக்கா என்று பிடிவாதமாக மறுக்க பாரு நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு உன்னால எவ்வளவு பிரச்சனை என்று சந்தியாவை வீட்டினர் ஆளாளுக்கு சொல்லி காட்ட வளர்ந்த ஆண்மகனாக சம்பாதிக்க ஆரம்பித்து விட்ட நாராயணன் தான் யாரும் அக்காவை பேசக்கூடாது என்று எல்லோரையும் அதட்டினான் சந்தியா தங்கையிடம்தான் வந்து நின்றாள் பிளீஸ் கீர்த்தனா எனக்கு இருக்கிற மனக்குழப்பங்கள் போதும் நான் செய்யறது சரியா தப்பான்னு கூட தெரியல இதுல நீ என்னை காரணம் காட்டி மறுக்காத உனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம்னா வேண்டாம்னு சொல்லு என்னை தயவு செஞ்சு சொல்லாத என்று மன வருத்தத்தோடு பேச என்ன அக்கா நான் என்ன பண்ணட்டும் என்று கீர்த்தனா சந்தியாவிடமே கேட்க கல்யாணம் பண்ணிக்கோடா நல்ல சாய்ஸ் தான் மாப்பிள்ளை பண்ணிக்கோ என்று சந்தியா சொல்ல அக்காவை கஷ்டப்படுத்த விரும்பாத கீர்த்தனா சரி என்று சொல்ல கீர்த்தனாவின் திருமணம் ஒரு மாதத்தில் இருக்க வெற்றியின் திருமணம் நான்கு மாதம் கழித்து ஒரு நாள் குறிக்கப்பட்டது இன்னும் ஒரு மாதம் போனதும் பத்திரிகை அடிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது அந்த மணப்பெண் வெற்றியிடம் பேச ஆர்வம் காட்ட வெற்றிக்கு முழு மனதாக பேச முடியவில்லை ஏதாவது சாக்கு போக்கு சொல்லி பேசுவதை தவிர்த்து கொண்டிருந்தான் இந்த நிலையில் கீர்த்தனாவிற்கு திருமணம் என்று தெரிந்த வெற்றி கொதித்து போனான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற நீ நீ என்ன பெரிய தியாகியா இப்ப இன்னொரு தங்கச்சிக்கும் கல்யாணம் ஆக போகுது உன் நிலைமை என்ன என்று சந்தியாவிடம் நேரடியாக டியூஷன் எடுக்க வந்த பொழுது போய் சண்டை போட சந்தியா எந்த பதிலும் கொடுக்கவில்லை அன்று பார்த்ததுதான் அவன் சந்தியாவை அதற்கு அடுத்த நாள் இருந்து சந்தியா டியூஷன் வெற்றியின் வீட்டு மாடியில் எடுப்பதில்லை அங்கே வீட்டிலேயே எடுக்க ஆரம்பித்தாள் அதனால் பிள்ளைகள் குறைந்து ஐந்து பேர் மட்டுமே இருந்தனர் மீனாட்சியிடம் வந்து இனிமே வீட்டிலேயே டியூஷன் எடுத்துக்கிறேம்மா இத்தனை நாள் இடம் விட்டதற்கு நன்றி என்று சந்தியா சொல்லி சென்று இருந்தாள் வெற்றிக்கு மிகுந்த கஷ்டமாக தான் இருந்தது தன்னிடம் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லையே என்று ஆனால் அவளாக விலகி செல்லும் பொழுது இழுத்து பிடிக்க மனமில்லை தன்மேல் இருக்கும் கோபம் சந்தியாவை திசை திருப்பும் கூடிய விரைவில் திருமணத்திற்கு சம்மதம் சொல்லுவாள் அவள் நன்றாக இருந்தால் சரி என்று நினைத்து வெற்றியாக பேச முயலவில்லை இரண்டு சகோதரிகளும் அமெரிக்க மாப்பிள்ளையை திருமணம் செய்து கொள்ளும் பொழுது எப்படியும் சந்தியாவிற்கு நல்ல வரன் அமைத்து கொடுத்து விடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் வெற்றிக்கு தெரியவில்லை சந்தியாவிற்கு வெற்றியின் மேல் கோபம் எல்லாம் இல்லை என்னவோ ஒரு கசப்புணர்வு ஒரு விரக்தி கல்யாணம் செய்து கொள்ள ஏதோ ஒரு உந்துதலில் கேட்டுவிட்டாள் ஆனால் வெற்றி பிடிவாதமாக மறுக்கவும் தான் செய்தது சரியா தவறா சொன்ன பேச்சு மாறுவதா இப்படியே ஒரு குழப்பம் வெற்றி விடுதலையாகட்டும் என்று பொறுத்திருக்க அவன் விடுதலையான சந்தோஷத்தை அனுபவித்து முடிக்கும் முன்னரே ஒரு பெண்ணை பார்த்து வெற்றி சம்மதம் கொடுத்திருக்க ஒரு ஏமாற்றம் இப்பொழுது அப்படி என்ன எந்த வகையில் நான் குறைந்து போய்விட்டேன் என்று நான் வேண்டாம் என்று வெற்றிக்கு எதற்கு இவ்வளவு பிடிவாதம் வெற்றி அவளை நல்லதிற்கு தான் சொல்லுவான் என்று ஒரு பக்கம் புரிந்தாலும் என் நல்லது கெட்டது எனக்கு தெரியாதா அப்படி என்ன அவசரமாக ஒரு பெண்ணை பார்த்து திருமணத்திற்கு சம்மதம் சொல்வது என்னை போல ஒரு பெண் அவனுக்கு வரனாக அவனின் குடும்பத்தாரால் பார்க்கப்பட்டிருந்தால் வேண்டாம் என்று சொல்லி இருப்பானா நானாக போய் கேட்டதால் குறைந்து போய்விட்டேனா இப்படி குழப்பங்கள் ஒரு புறம் அகல்யாவின் பேச்சு ஒரு புறம் ஓ இவள் திருமணம் செய்து கொண்டால் இவள் பெரிய ஆளா நான் என்ன முட்டாளா அவரவருக்கு அவரவரின் வாழ்க்கை கோட்பாடுகள் என்னை எதற்கு குற்றம் சொல்லுகிறாள் இவள் வரன் கொண்டு வருவதாலா இல்லை இவள் வாங்கிய வீட்டில் நான் இருப்பதாலா இல்லை இவள் பணம் அனுப்புவதாலா இனி அதை உபயோகிப்பதில்லை என்ற எண்ணம் திண்ணமாக நெஞ்சில் அமர எனக்கு நான் தானே சம்பாதித்துக் கொள்கிறேன் அதையே உபயோகப்படுத்துகிறேன் யோசிக்க யோசிக்க கண்களில் நீர் வழிந்தது என்னவோ திடீரென்று எதுவுமே பிடிக்காமல் போனது 
இப்படி ஒரு மனநிலையில் சந்தியா இருக்க அது புரியாமல் பாட்டியும் தாத்தாவும் வேறு சந்தியாவை கூப்பிட்டு அவள் செய்வது சரியல்ல என்பது மாதிரி பேச எங்க அப்பா உங்களை விட்டுட்டு செத்தப்போ நான் எடுத்த முடிவெல்லாம் சரி இப்ப மட்டும் தப்பா என்று கேட்க வாய் வரை வந்த வார்த்தைகளை வெளியே வரவிடாமல் தடுத்து விட்டாள் கீர்த்தனாவின் பதிவு திருமண நாள் நெருங்க அமெரிக்காவிலிருந்து வந்திருந்த மணமகன் கீர்த்தனாவிற்கு பரிசு பொருட்களாக வாங்கி குவித்திருந்தான் வீட்டில் மிகவும் எளிமையாக ஒரு நிச்சயத்தை வைத்திருந்தனர் அதற்கு மாப்பிள்ளை வீட்டினரின் முக்கிய உறவுகள் சந்தியா வீட்டினரின் முக்கிய உறவுகள் அகல்யாவின் மாமனார் மாமியார் மற்றும் அவளின் முக்கிய உறவுகள் கலந்து கொண்டனர் வெற்றி வீட்டினரையும் சந்தியா வீட்டினர் அழைத்திருக்க வெற்றி வரவில்லை ஞானவேலும் மீனாட்சியும் வந்திருந்தனர் சந்தியா கண்ணில் பட்டே நிறைய நாட்களாகிவிட்டதால் அவள் எப்படி இருக்கிறாள் என்று பார்க்கவே ஞானவேல் மீனாட்சியுடன் வந்திருந்தான் மனதில் தன்னால் தான் சந்தியா இப்பொழுது இப்படி நிற்கிறார் இல்லை என்றால் யாரையாவது திருமணம் செய்திருப்பாள் என்ற குற்ற உணர்ச்சி ஞானவேலுக்கு நிச்சயம் முடிந்தவுடன் மணமகன் கீர்த்தனாவிற்கு எல்லா பரிசு பொருட்களையும் கொடுக்க ஒவ்வொன்றாக பிரித்து சந்தியாவிடம் கீர்த்தனா காட்டிக்கொண்டிருந்தாள் மனதில் எத்தனை வருத்தங்கள் இருந்தாலும் அதை வெளியில் காட்டாமல் தங்கையின் சந்தோஷத்தில் சந்தியா பங்கெடுத்து கொண்டிருக்க கீர்த்தனாவை தனியாக சமயம் பார்த்து அழைத்த கீர்த்தனாவின் மாமியாராக போகும் பெண்மணி என்ன கீர்த்தனா நீ இப்படி உனக்கு கிடைச்ச கிஃப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்க அக்கா கிட்ட காட்டுவியா எல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி உங்க அக்காவுக்கு இன்னும் வரன் அமையல நாளைக்கு யாராவது வசதி இல்லாத மாப்பிள்ள அமையும் போது உன் வாழ்க்கையை பார்த்து பொறாம வராது நீ இப்படி எல்லாம் காட்டாத என்று மேடை ரகசியம் பேச கீர்த்தனா அந்த பெண்மணிக்கு என்ன பதில் கொடுப்பது என்று தெரியாமல் தடுமாறி அப்பொழுதும் எங்க அக்கா அப்படியெல்லாம் இல்ல எங்களுக்கு அவ அப்பா மாதிரி என்றாள் நீ சின்ன பொண்ணு ஒன்னும் தெரியாது முதல்ல எல்லாம் எடுத்து வை அப்புறம் பாரு என்று அதட்டலாக சொல்ல மாமியாராக போகிறவரின் பேச்சை மீற முடியாமல் கீர்த்தனா ஏதோ வேலை இருப்பது போல சந்தியாவிடம் சொல்லி அப்புறம் பார்க்கலாம் அக்கா என்று சொல்லவும் அப்பா என்ன விட்டாடாயுவ என்று ஆஸ்வாச பேர் முச்சு விட்டு சந்தியா வந்திருப்பவர்களை கவனிக்க சென்று விட இதை பார்த்து கொண்டிருந்த ஞானவேலுவுக்கும் மீனாட்சிக்கும் வெற்றியின் வாதம் புரிந்தது வாழ்க்கை நிலையின் மாற்றங்களும் புரிந்தது இந்த மாதிரி பரிசு பொருட்கள் வெற்றியினாலும் வாங்க முடியும் ஆனால் படிப்பு வாழ்க்கை முறை வித்தியாசங்கள் சந்தியாவை தள்ளி நிறுத்தும் என்று வெற்றி சொன்னது எவ்வளவு உண்மை என்று ஞானவேலுவுக்கு புரிந்தது ஆனால் இப்பொழுது என்ன செய்ய முடியும் சந்தியா இப்படி நிற்பதற்கு தான் தான் காரணம் என்ற நினைப்பு ஞானவேலை கொன்றது எதையும் முகத்தில் காட்டாமல் சந்தியா இன் முகத்துடன் வளைய வர அது இன்னும் ஞானவேலை உறுத்தியது இப்படி கீர்த்தனாவின் மாமியார் போன்ற பெண்மணிகளின் பேச்சு சந்தியாவிற்கு தெரிந்தால் எவ்வளவு மன வருத்தத்திற்கு ஆளாவாள் தன்னுடைய தவறை எப்படி சரியாக்குவது என்று புரியாமல் ஞானவேல் தடுமாறினான் வீட்டிற்கு வந்ததும் நடந்தது தாங்கள் கேட்டது என்று அத்தனையும் மீனாட்சி வெற்றியிடம் ஒளிபரப்ப சந்தியாவின் வாழ்க்கையை குறித்த கவலை வெற்றியையும் தொற்றியது கொஞ்சமும் தாமதிக்காமல் அகல்யாவின் கணவனை போனில் அழைத்தான் வெற்றிவேல் வீடு வாங்கி கொடுத்த பொழுது இருவரும் அதிகம் பேசி இருக்க அகல்யாவின் கணவனின் தொலைபேசி எண் இருக்க அவனிடம் பேசினான் வெற்றி கீர்த்தனா கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே சந்தியாவுக்கும் அங்கேயே அமெரிக்கால இருக்கிற ஒரு மாதிரி நல்ல மாப்பிள்ள பாருங்க எப்படியாவது ஒத்துக்க வைக்கலாம் என்று பேசிய பிறகுதான் வெற்றிக்கு நிம்மதியாகியது இப்படி பதிவு திருமணம் முடியும் வரை நிகழ்ந்த சில நிகழ்வுகள் சந்தியாவிற்கு புரிய தொடங்கி மனதை மிகவும் வருத்த ஆரம்பித்தது இதில் அகல்யா கர்ப்பமாக தனக்கு மிகவும் முடியவில்லை என்று அம்மாவை அமெரிக்காவிற்கு வருமாறு அழைத்தாள் கீர்த்தனாவிற்கு இன்னும் சில தினங்களில் பதிவு திருமணம் முடிந்து விடுவதால் திருமணத்திற்கு இன்னும் மாதங்கள் இருப்பதால் அம்மாவை அங்கே வரும்படி அகல்யா வற்புறுத்த இல்லடாமா சந்தியாவை அப்படியே விட்டுட்டு எப்படி வர்றது அவளுக்கு கல்யாணம் அமையாம நான் எங்கேயும் வர முடியாது என்று அம்மாவாக ராஜம் சொல்ல அகல்யா அதற்கு கோபப்பட்டு அக்கா திமுர் எடுத்து கல்யாணம் பண்ணிக்காம உட்கார்ந்துருந்தா என்ன பார்க்க மாட்டியா நீ என்று கோபப்பட ஆன்லைனில் ஸ்கைப்பில் பேசி கொண்டிருந்த இந்த வார்த்தைகள் சந்தியாவின் காதுகளை ஸ்பஷ்டமாக அடைய சந்தியா பக்கத்துல இருக்கா இப்படி பேசாத என்று ராஜம் சொல்ல சொல்ல இருந்தா நல்ல காதல விழட்டும் அவளால நாங்க கஷ்டப்படணுமா அவ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போகாம வீட்டுல உட்கார்ந்துருந்தா நீ எங்களை எப்ப பார்ப்ப என்று மசக்கை தந்த தல்லாமையில் எரிச்சலில் அகல்யா பேச பேச திருமண வயது அடைந்து விட்டால் பிறந்த வீடு கூட இல்லாமல் போய்விடுமா அம்மா கூட இல்லை என்று ஆகி விடுவாரா நான் இந்த வீட்டிற்கு அதிகப்படியா மனது சந்தியாவிற்கு உடைந்துதான் போய்விட்டது கண்ணீர் கண்களை முட்டிய பொழுதும் பேசாமல் எழுந்து போய்விட்டாள் எல்லோரோடும் பேச்சுக்களை குறைத்து கொண்டாள் அவள் உண்டு அவள் வேலை உண்டு என்றிருந்தாள் என்னவோ அக்காவிடம் சரியில்லை என்று உணர்ந்த கீர்த்தனாவும் நாராயணனும் முடிந்தவரை அக்காவிடம் பேச்சு கொடுத்து அவளை இயல்பிற்கு கொண்டு வர முற்பட்டனர் ஆனால் முடியத்தான் இல்லை கீர்த்தனாவின் பதிவு திருமணம் முடிந்து அன்று அவளை மாப்பிள்ளை வீட்டினர் வீட்டிற்கு சம்பிரதாயமாக அழைத்து கொண்டு போனார் 
அன்று மதியம் மாப்பிள்ளை வீட்டில் விருந்து இருக்க சந்தியா எனக்கு வயிறு சரியில்லம்மா நான் வீட்டில் இருக்கேன் வரல நீங்க போயிட்டு வாங்க என்று அனுப்பினாள் நிச்சயம் தான் நெருங்கிய உறவுகளை அழைத்து செய்தனர் பதிவு திருமணம் பெண் வீட்டினர் மாப்பிள்ளை வீட்டினர் மட்டும்தான் திருமணத்தை விமரிசையாக செய்து கொள்ளலாம் என்று யாரையும் அழைக்கவில்லை அதனால் சந்தியா வீட்டினர் எல்லோரும் மாப்பிள்ளையின் சென்னை வீட்டிற்கு விருந்திற்கு சென்றனர் அப்பொழுதும் நாராயணன் பொறுப்பான தம்பியாக நான் உங்க கூட இருக்கேன்கா என்று சொல்லி வீட்டில் இருக்க முற்பட்டான் ஹே நான் என்ன சின்ன பொண்ணா போடா நான் இருந்துக்குவேன் என்று வற்புறுத்தி அனுப்பி வைத்தாள் சந்தியா என்னவோ சரியில்லாதது போல தோன்ற அப்பொழுதும் மனமே இல்லாமல் தான் நாராயணன் கிளம்பினான் அவர்கள் விருந்து முடிந்து திரும்ப வந்தபொழுது சந்தியா வீட்டில் இல்லை ஏன் சென்னையிலேயே இல்லை சென்னையை விட்டு வெகு தூரம் பயணப்பட்டு கொண்டிருந்தாள் நான் பத்திரமாக இருக்கிறேன் என்னை தேட வேண்டாம் சிறிது நாட்கள் கழித்து உங்களை பார்க்க வேண்டும் போல தோன்றினால் நிச்சயம் வருவேன் இப்போதைக்கு என்னை தேட வேண்டாம் சுயமாகத்தான் செல்கிறேன் எந்த நிர்பந்தமும் இல்லை வெளியூருக்கு வேலைக்கு செல்கிறேன் பத்திரமாக சென்று சேர்ந்தவுடன் பத்திரத்தை கட்டாயம் தெரியப்படுத்துவேன் யார் கேட்டாலும் வேலையின் பொருட்டு ஏதாவது ஒரு ஊரின் பெயரை ஒரே மாதிரியாக சொல்லுங்கள் நான் காணாமல் போய்விட்டேன் என்று சொல்லி ஓடி போய்விட்டேன் என்ற பெயரை எனக்கு தேடி கொடுத்து விடாதீர்கள் என்று எழுதப்பட்ட கடிதம் மட்டுமே இருந்தது ஐயோ சந்தியாவை இப்படி கவனிக்காமல் விட்டு விட்டேனா எங்கே இருக்கிறாளோ ராஜ மடங்கி தரையில் அமர்ந்து விட்டார் கணவரின் தற்கொலைக்கு பிறகு அவரை தாங்கியவள் சந்தியாதான் மூன்று பெண்களுக்காக உயிரோடு இருக்க வேண்டுமே எப்படி வாழப் போகிறோம் என்றவரை வாழ கற்றுக் கொடுத்தவள் அவள்தான் அது மட்டுமின்றி பெண்கள் மட்டும் உன் வாழ்க்கை இல்லை உனக்கும் வாழ்க்கை இருக்கிறதம்மா தைரியமாக இருக்க வேண்டும் என்று தாயுமானவளாக தன்னை தாங்கியவள் சென்று விட்டாளா மடங்கி அமர்ந்தவர் எதிரில் இருந்த சுவரை வெறித்து அழக்கூட திராணியின்றி அமர்ந்திருந்தார் நாராயணன் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் வெற்றியிடம்தான் விரைந்தான் வீட்டில் தைரியமாக இருப்பது போல காட்டி கொண்ட நாராயணனுக்கு வெற்றியை பார்த்ததும் கண்கள் கலங்கியது நாடா என்று பதறி கேட்ட வெற்றியை வெற்றியின் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து அந்த லெட்டரை காட்ட எங்க தவறினோம் சந்தியாவின் நல்லதிற்கு தானே பார்த்தோம் என்று வெற்றியே ஒன்றும் புரியாமல் நின்றான் வீட்டை விட்டு சென்று விட்டாளா நெஞ்சம் முழுவதும் ஒரு வேதனை பரவ ஐயோ சந்தியா எங்க இருக்க என்று நெஞ்சம் பதற துவங்கியது அத்தியாயம் பதினேழு காலமும் நேரமும் யாருக்காகவும் நிற்பதில்லை சந்தியா வீட்டை விட்டு போய் எட்டு மாதங்கள் ஆகிவிட்டது ரமணனிடம் போய் சந்தியா வீட்டை விட்டு போன அன்றே வெற்றி விவரம் சொல்ல தொலைஞ்சு போயிருந்தா தேடலாம் தானா போனவள என்ன செய்ய முடியும் சந்தியாவா தொடர்பு கொள்றாளான்னு பார்க்கலாம் இல்லைன்னா தேடலாம் தைரியமான பொண்ணு வெற்றி நீ பயப்பட அவசியம் இல்லை கவலைப்படாத என்று சொல்லி ஆதரவாக வெற்றியின் தோல் தட்டி அனுப்பினான் ரமணன் வீட்டிற்கு வந்தால் ஞானவேல் சந்தியா வீட்டை விட்டு போய்விட்டாள் என்ற விவரம் தெரிந்து வெற்றியிடம் சந்தியாவிடம் தான் பேசினதை சொல்லி என்னால தான் சந்தியா கல்யாணம் செஞ்சுக்க கேட்டாங்க என்ற உண்மையை சொல்ல வெற்றியினால் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தவே முடியவில்லை ஓங்கி ஞானவேலை அடிக்க வந்தவன் நொடியில் தானாக திசை மாற்றினான் பக்கத்தில் இருந்த சுவரில் கை மோதியது வெற்றி என்று ஞானவேலும் மீனாட்சியும் அருகில் போக முகத்தை திருப்பி கொண்டு வெளியில் விரைந்து விட்டான் பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு கிரவுண்டு போல பிள்ளைகள் விளையாடி கொண்டிருந்த இடத்தில் நிறுத்தினான் யார் மேல் கோபத்தை காட்டுவது என்று தெரியவில்லை தான் இருந்தும் தன்னை சுற்றி இத்தனை நிகழ்வா மனம் வெறுத்து போனது யாரையும் பார்க்க பிடிக்கவில்லை பேச பிடிக்கவில்லை வீட்டிற்கு போக பிடிக்கவில்லை சிறிது நேரம் கழித்து கை வீங்க ஆரம்பித்து வண்டியை அசைக்க கூட முடியாத வழி எடுக்க கைக்கு அடிபட்டது புரிந்தது இந்த அடி ஞானவேல் மேல் விழுந்திருந்தால் என்று மனது பதைத்தது வெகு நேரம் கழித்து வீடு வந்து சேர்ந்து விட்டான் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு அவனாக நாராயணனை தொடர்பு கொண்டு ஏதாவது தகவல் வந்ததா என்று கேட்க அக்கா போன் பண்ணி பெரியம்மா கிட்ட பேசினாங்க பத்திரமா இருக்காங்களாம் என்றான் எங்க இருக்கா என்று கேட்டதற்கு முதலில் தடுமாறி பின்பு தெரியாது என்று நாராயணன் சொல்லவும் சொல்ல விருப்பமில்லை என்று புரிந்த வெற்றிக்கு மனம் வெறுத்தே போனது ஏண்டா பத்திரமா இருக்கான்னு என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்ல கூட மாட்டீங்களா என்றான் மனம் பொறுக்காமல் அப்பொழுதும் பத்திரமா இருக்கா தானே என்று பல முறை கேட்டே போன் வைத்தான் பின்பு மீனாட்சியை அனுப்பி ராஜத்திடம் பேச சொல்லி சந்தியா நன்றாக இருப்பதை தெரிந்து கொண்டான் அப்பொழுதும் மீனாட்சியிடம் சொல்லிதான் அனுப்பினான் எங்க இருக்கிறான்னு அவங்களா சொன்னா கேட்டுக்கோமா நீ ஏன் கேட்காத என்றான் மீனாட்சி வந்தவர் எங்கேயோ வேலைக்கு போயிருக்கும் போல போன் செஞ்சு பேசிச்சான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிச்சான் இவங்களை பார்க்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கான் அப்ப எங்க இருக்கான்னு அவங்க அம்மாக்கு தெரியுமா தெரியும் போல வெற்றி இல்லைன்னா இவ்வளவு தைரியமா இருக்க மாட்டாங்க நீ சொன்னதுனால எங்க இருக்கான்னு நான் கேட்கல அவங்களும் சொல்லல சந்தியாவின் நலன் அறிந்தவன் அதன் பிறகு ரமணனிடம் செல்லவில்லை ஆனால் தொலைபேசியில் நல்லா இருக்காளா சார் 
அவங்க வீட்டுக்கு எங்க இருக்கான்னு தெரியும் போல சார் என்று சொல்லி நன்றி சொல்லி வைத்து விட்டான் விஷயம் தெரிந்த அன்று ஞானவேலுடன் பேசுவதை விட்டவன் நான் திரும்ப பேசவே இல்லை சந்தியா வீட்டினருடனும் பேசுவதில்லை யாராவது நேர்பட்டால் காணாதது போல சென்று விடுவான் வெற்றி உள்ளுக்குள் மிகவும் இறுகிவிட்டான் அவனின் கோபம் எல்லாம் இப்பொழுது சந்தியாவின் மேல்தான் என்னவோ சந்தியா தன்னை குற்றவாளியாக்கி விட்டு சென்று விட்டது போன்ற ஒரு உணர்வு எதிலும் மனம் செல்ல மறுக்க மன அமைதிக்காக வேண்டி இன்னும் கடுமையாக உழைக்க ஆரம்பித்தான் எனக்கு கல்யாணம் செய்ய இப்ப மனசில்லமா எப்படியாவது பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க மனசு சங்கடப்படாம கல்யாணத்தை நிறுத்திடு என்று மனம் நொந்து சொல்ல மகனின் முகத்திலும் குரலிலும் தெரிந்த வருத்தத்தில் வெற்றியை சமாதானம் செய்ய முயலாமல் மீனாட்சி வெற்றியின் மேலேயே பழியை போட்டு இப்பொழுதுதான் தனக்கு தெரிந்தது திருமணம் வேண்டாம் என்று வேறு வழி இல்லாமல் சொன்னார் அப்பொழுதும் அவர்கள் நாங்கள் திருமண ஏற்பாட்டின் பொருட்டு அது செய்தோம் இது செய்தோம் என்று நஷ்டஈடு கேட்க பஞ்சாயத்து பேசி மூன்று லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து வெளியே வந்தனர் போன மவராசி அவ வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டா இனி என் பையனுக்கு யார் பொண்ணு கொடுப்பா என்று மீனாட்சியும் உடல் தளர்ந்து விட்டார் காலையில் நான்கு மணிக்கு மார்க்கெட்டிற்கு வட்டிக்கு பணம் கொடுத்து மாலை வசூலிக்கும் பெண்மணி இப்பொழுது எந்த வேலைக்கும் போகாமல் வீட்டிலேயே அடைந்து கிடக்க ஆரம்பித்தார் வெற்றி தன்னோடு பேசாததால் ஞானவேலும் எதிலும் உற்சாகம் இல்லாமல் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இருக்க ஆரம்பித்தான் மொத்தத்தில் பணம் இல்லாத போதும் சரி அதன் பிறகு பணம் வந்துவிட்ட போதும் சரி உற்சாகமாக இருக்கும் வெற்றியின் வீட்டில் இப்பொழுது பேச்சு சத்தம் கூட அரிதாகிவிட்டது அவ்வளவு ஒற்றுமையாக இருந்த அண்ணனும் தம்பியும் பேசுவதே இல்லை மீனாட்சியும் ஓரிரு முறை சமாதானம் செய்ய முற்பட்டு முடியாமல் அதன் பிறகு காலம் விட்ட வழி என்று விட்டுவிட்டார் ஆயிற்று எட்டு மாதங்கள் ஆகிற்று வீட்டில் இருந்த கீர்த்தனாவின் கல்யாண பத்திரிகையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் மீனாட்சி ரெண்டு பசங்களும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா நிக்கிறாங்க வெற்றி தோணினா பேசுறான் இல்லனா அது கூட இல்ல என் பசங்களுக்கு எப்போ நான் கல்யாணம் காட்சின்னு பண்றது என்று மனதிற்குள் அழுது கொண்டார் வெளியில் கலங்கினால் மகன்கள் இருவரும் திட்டுவர் என்பதை விட இன்னும் வருத்தப்படுவர் என்பதால் முடிந்தவரை தன்னுடைய மனநிலையை மீனாட்சி காட்டுவதில்லை சந்தியா தன்னுடைய ஷேம லாபத்தை அவளின் அம்மாவிடம் அவ்வப்பொழுது பேசி சொன்னாலும் வீட்டில் வேறு யாருடனும் பேசவில்லை அவளாக பேசும்போதுதான் அதுவும் ராஜமாக பேசுவதை எடுக்க மாட்டாள் தங்கைகளிடம் தம்பியிடம் பாட்டி தாத்தாவிடம் சித்தி சித்தப்பாவிடம் என்று யாரிடமும் பேசவில்லை ஆண்மகன் இல்லாத அவளின் அன்னைக்கு தான் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் இருப்பதால் அவரிடம் மட்டும் பேசுவாள் மற்றவர்களை நாராயணன் பார்த்து கொள்வான் என்று தெரியும் இருக்கும் ஊர் சொன்னவள் இருக்கும் இடம் சொல்லவில்லை நீங்க அகல்யாவையும் கீர்த்தனாவையும் பாருங்கம்மா கொஞ்ச நாள் போகட்டும் நான் உங்களை கூப்பிட்டுக்கிறேன் என்று தைரியம் சொல்லியிருந்தாள் அதனால் அகல்யாவின் பிள்ளை பேருக்காக அமெரிக்கா சென்றிருந்த ராஜம் இப்பொழுது கீர்த்தனாவின் திருமணத்தை முன்னிட்டு சென்னை திரும்பியிருந்தார் அதன் அழைப்பை தான் மீனாட்சி பார்த்து கொண்டிருந்தார் நாராயணனும் ராஜமும் சற்று நேரத்திற்கு முன் தான் வந்து அழைத்து சென்றிருந்தனர் வெற்றி வீட்டிற்கு வந்தபொழுது அழைப்பை பார்த்தவன் தூக்கி தூர போட்டுவிட்டு போய்விட்டான் அதை தூக்கி தூர போட்ட விதத்திலேயே அவன் திருமணத்திற்கு செல்ல மாட்டான் என்று புரிந்தது மீனாட்சிக்கும் செல்வதில் ஆர்வமில்லை ஆனால் ஞானவேல் செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தான் அவன் செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்ததற்கு காரணம் சந்தியா எப்படி இருக்கிறாள் என்று தெரிந்து கொள்ள அவள் நன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை காரணம் காட்டி எப்படியாவது வெற்றியை தன்னுடன் பேச வைத்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஓங்கியிருந்தது அதனால் முதல் ஆளாக திருமணத்திற்கு போய் நின்றான் எல்லா சடங்க சம்பிரதாயங்களும் முடியும் வரை அங்குதான் இருந்தான் யாருடைய கவனத்தையும் அதிகம் கவராமல் திருமணம் மிகவும் விமர்சையாக நடந்தது ஆனால் சந்தியா எங்கும் தென்படவில்லை சந்தர்ப்பம் கிடைத்த பொழுது தனிமையில் நாராயணனிடம் உங்க அக்கா சந்தியா வரலையா என்று கேட்க வரலை என்று நாராயணன் சொல்ல என்னடா இது இந்த பொண்ணு எப்ப கண்ல படுறது எங்க வீடு எப்ப சரியாகிறது மனமே விட்டு போயிற்று ஞானவேலுக்கு வெற்றியை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் மிகவும் உள்ளுக்குள் இறுகிவிட்டான் வெற்றி ஒரு சிரிப்பில்லை ஒரு உற்சாகம் இல்லை ஒரு கலகலப்பு இல்லை சந்தியா வீட்டை விட்டு சென்றிருந்தது வெற்றியை மனதளவில் மிகவும் பாதித்திருந்தது அவள் வீட்டை விட்டு செல்லும் அளவுக்கு நான் என்ன தீங்கிழைத்தேன் என்பதாக அவனின் எண்ணம் இருந்தது ஞானவேல் அண்ணனை நெருங்க கூட முடியவில்லை அடித்தாலும் பிடித்தாலும் எப்பொழுதும் ஞானவேல் வெற்றியிடம் பேசாமல் இருந்ததில்லை எப்பொழுது வெற்றி இப்படி இருப்பது ஞானவேலுக்கு இன்னும் கவலையை கொடுத்தது ஏற்கனவே வெற்றியின் நலத்தை முன்னிட்டு தான் ஞானவேல் சந்தியாவிடம் சண்டை போட்டதே இப்பொழுது அது திசை மாறிவிட்டது அந்த பெண் கண்ணில் பட்டாலாவது வெற்றியை சரியாக்கலாம் என்று பார்த்தால் தங்கையின் திருமணத்திற்கு கூட வராதவளை என்ன செய்வது ஞானவேல் வீட்டிற்கு வந்ததும் மீனாட்சி சந்தியா வந்திருக்காளாடா என்று கேட்க இல்லம்மா என்றான் ஞானவேல் சோர்வாக அங்கே இருந்து வெற்றியின் காதுகளில் இது விழ இன்னும் மனமே கசந்து போனது வெற்றிக்கு என் வீட்டுக்கு குடி வந்து என் உயிரியே எடுத்துட்டு போயிட்டா ஏதோ நான் வில்லன் மாதிரி ஆகிட்டேன் என்று மனதில் எண்ணங்கள் சுழன்று சுழன்று அடித்தன ஒரு பத்து நாள் கழித்து ரமணன் வெற்றியை த
வெற்றி நாங்க கம்பம் வரைக்கும் போகணும் வரா குழந்த நானு மூணு பேரும் போறோம் கார்ல தான் போறோம் நைட் டிராவல் டிரைவர் வண்டிய ஓட்டுறான் நான் தூங்காம போனா அங்க ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க முடியாது நான் தூங்கிடுவேன் நீ வரியா டிரைவரோட நீ முன்னாடி உட்கார்ந்து இருந்தா நான் கொஞ்சம் தூங்குவேன் வெற்றிக்கு புரியவில்லை ரமணனுக்கு வேலை செய்ய ஆட்களா இல்லை தன்னை ஏன் கூப்பிடுகிறார் யோசனைகள் இப்படியாக ஓடும் பொழுதே வரேன் சார் என்று பதில் சொல்லி இருந்தான் இன்னைக்கு நைட்டு கிளம்பணும் வெற்றி உனக்கு வேலை இருக்கா உங்களை விட எனக்கு வேற என்ன வேலை சார் நான் வந்துடுறேன் என்றான் வெற்றி சொன்னது போல எட்டு மணிக்கெல்லாம் ரமணனின் வீட்டில் இருந்தான் வாங்க மாஸ்டர் என்று வரா வந்து வரவேற்ற பொழுதும் வேறு எதுவும் பேசாமல் வீட்டின் உள்ளே போய்விட்டாள் வரா அம்மாவுக்கு மூடு சரியில்லை போல என்று எண்ணிக்கொண்டான் வெற்றி சிறிது நேரம் ராம் தான் வெற்றியுடன் பேசி கொண்டிருந்தான் பின்பு உணவு உண்ண அழைக்க இல்லை உண்டு விட்டேன் என்று வெற்றி மறுக்க அவனும் உள்ளே சென்று விட்டான் ரமணனுக்காக காத்திருந்தனர் அவன் வந்து உடை மாற்றி அவர்கள் கிளம்ப பதினோரு மணி ஆனது வரா காத்திருந்து காத்திருந்து கலைத்து உறங்கிவிட்டாள் வராவின் ஒன்றரை வயது குழந்தையும் உறக்கத்தில் தான் இருந்தது ராமும் ராஜேஸ்வரியும் அவர்கள் கிளம்புவதற்காக காத்திருக்க ரமணன் வராவை எழுப்ப உம் என்று எழுந்து முறைத்தவளை சாரி என்று அவள் திட்டும் முன்னமே வேகமாக குழந்தை விழிக்காமல் தூக்கி தோளில் போட்டு காருக்கு விரைந்து விட்டான் எப்படியும் எல்லோர் முன்னிலையிலும் திட்டமாட்டாள் என்ற நம்பிக்கையில் முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டு வரா வந்து காரில் அமர்ந்தாள் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு என்று ரமணன் சொல்ல கொஞ்சம் இல்ல ரொம்ப என்று கடுப்பாக முகத்தை வைத்து வரா சொல்ல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல வெற்றி இருக்கான் பார்த்துக்குவான் நீ தூங்கு என்று ரமணன் சொல்லி கண்களை மூடிக்கொள்ள குழந்தைய கொடுங்க ஊர் புறாவும் சுத்திட்டு வந்து குளிக்காம குழந்தைய தூக்கிக்கிட்டு என்று தன் மடியில் வாங்கி வைத்து கொண்டு நன்கு தள்ளி அமர்ந்து கொண்டாள் வராவை பற்றி தெரிந்தவனாக ரமணனும் வாய் மூடி கொண்டான் பின்பு பயணம் துவங்க சிறிது நேரத்திலேயே அந்த டிரைவர் கார் ஓட்டுவது ரமணனுக்கு பிடிக்கவில்லை எப்பொழுதும் வருபவன் வர முடியாத சூழ்நிலை இருக்க இவன் புதியவன் அடிக்கடி பிரேக்கை அழுத்தி ஜெர்க் கொடுக்க என்ன செய்வது என்பது போல வராவை பார்க்க அவனை இறக்கி விட்டுட்டு நீங்க ஓட்டுங்க இப்படி போனா குழந்தை முழிச்சிக்குவா என்று சொல்ல அவனை அனுப்பி ரமணன் அமர போக நான் ஓட்டட்டுங்களா சார் என்று வெற்றி சொல்ல அப்பொழுதும் வராவிற்கு பயம் குழந்தை முழிச்சிக்குவா என்று தாய்ங்க கொஞ்ச தூரம் ஓட்டுறேன் சரியில்லைன்னா மாத்திக்கலாம் என்றான் வெற்றி அதன் பிறகு வெற்றியை ஓட்ட விட வெற்றி நன்றாக ஓட்ட கார் கம்பத்தை சென்றுதான் நின்றது கம்பம் உள் வந்து விட்டான் எங்கு வீடு என்று தெரியாததால் நிறுத்தி திரும்பி பார்க்க ரமணன் வரா குழந்தை மூவரும் நல்ல உறக்கத்தில் இருந்தனர் தயங்கி சார் என்று வெற்றி அழைக்க சட்டென்று முழித்து விட்டான் ரமணன் வீடு எங்க சார் என்று கேட்க இறங்கி முன்னால் உட்கார்ந்து வழி சொல்ல ஆரம்பித்தான் வீடு வந்துவிட இவர்கள் காரை பார்த்ததும் காவலாளி வந்து அவசரமாக கேட்டை திறந்துவிட சுந்தரவல்லி ரமணனின் அம்மா பங்களா வாயிலேயே நின்றிருந்தார் கார் பாதையில் சற்று தூரம் சென்றுதான் வாயிலே அடைந்தது கார் நின்ற பின்னும் வரா உறங்க கதவை திறந்து இறங்கிய ரமணன் கும்பகர்ணிமா குழந்தைய தூக்குங்க அப்பதான் முழிப்பா என்று அம்மாவிடம் சொல்லி கொண்டே இறங்கினான் ரமணன் நீ ஏண்டா வராவை சொல்ற பாரு உன் பொண்ணு அதுக்கு மேல தூங்குறா என்ற அம்மாவின் மடியில் தலை வைத்து உறங்கி கொண்டிருந்த குழந்தையை காட்ட தூக்குங்கம்மா நேற்று ராத்திரியே என் அவ குழந்தைய தூக்கினதுக்கு திட்டினா நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் என்று உள்ளே விரைந்து விட்டான் என்னடா இது நான் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லாம சார் நம்ம அம்போன்னு விட்டுட்டு போயிட்டார் என்று வெற்றி நினைக்க ஒரு வழியாக குழந்தையை தூக்கி வராவை எழுப்பிய சுந்தரவல்லி அவர்கள் இறங்கியதும் கார் அங்க நிறுத்திட்டு வாப்பா என்று கார் நிறுத்திடமிடம் காட்டி உள்ளே சென்றார் வராவிற்கு தூக்க கலக்கம் அவள் பாட்டிற்கு உள்ளே சென்று விட என்னடா இது புது இடம் நம்ம கிட்ட ஒன்றும் சொல்லாம சாரம் போயிட்டாரு வராமாவும் போறாங்க என்று நொந்து கொண்டே வெற்றி காரை பார்க் செய்து இறங்கினான் இறங்கி காரின் அருகில் தான் நின்றிருந்தான் உள்ளே எல்லாம் போகவில்லை ஒரு பத்து நிமிடம் கழித்து வந்த ரமணன் என்ன வெற்றி உள்ள வராம இங்க நிக்கிற என்று சொல்லி கொண்டே அருகில் வந்தவன் சாரி வெற்றி என்றான் தன்னை இப்படி விட்டு சென்றதற்கு தான் சாரி கேட்கிறார் என்று நினைத்த வெற்றி அது பத்தி என்னங்க சார் என்று சொல்ல அவனை பார்த்து புன்னகை தர மணன் வா பின்னாடி தோட்டத்துல அப்பா இருப்பாங்க என்று அவனை அழைத்து போனான் தோட்டத்தில் நடந்து செல்ல செல்ல ரமணன் சாரி கேட்ட காரணம் நன்கு வெற்றிக்கு புரிந்தது அங்கே செடிகளுக்கு நடுவில் ரமணனின் தந்தை ராமநாதன் சேர் போட்டு அமர்ந்திருக்க கீழே குனிந்து அந்த பெரியவர் செடிக்கு உரம் போட சொல்வதை கர்ம சிரத்தையாக புன்னகை முகத்தோடு செய்து கொண்டிருந்தது சந்தியா பார்த்த வெற்றி அதிர்ந்து ரமணனை பார்க்க நான் என்ன பண்றது சொல்ல வேண்டாம்னு வரா சொல்லிட்டா என்னால மீற முடியல இப்போதான் வரா சொல்ல பர்மிஷன் கொடுத்தா அதான் இங்கேயே கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் என்று விளக்கம் சொன்னான் ரமணன் 
இவர்கள் சற்று தூரமாக நின்றதால் ராமநாதன் கவனிக்கவில்லை சந்தியா குனிந்து இருந்ததால் பார்க்க வாய்ப்பில்லை இது அந்த பொண்ணுக்கு தெரியுமா சார் என்று வெற்றி ரமணனிடம் சந்தியாவை காட்டி கேட்க இல்ல தெரியாது என்றான் ரமணன் நான் ஊருக்கு கிளம்புறேன் சார் என்று வெற்றி வந்த வழியே திரும்பி நடக்க துவங்கினான் அத்தியாயம் பதினெட்டு விரைவாக அந்த இடத்தை விட்டு போக போன வெற்றியை ஒரு புன்னகையோடு ரமணன் சில நொடிகள் பார்த்திருந்தவன் ஏறக்குறைய ஓடி சென்று வெற்றியின் கையை பற்றி நிறுத்தினான் என்ன பணி இவ்வளவு ரோஷக்காரனா இருக்கியே என்று அவனிடம் சத்தமாக சொன்னவன் எனக்கும் மிச்சமா இருப்பான் போல என்று மனதிற்குள் முணுமுணுத்து கொண்டான் உன்னை இங்க அனுப்பினம்னா ஏதாவது காரணம் சொல்லி அனுப்பியிருக்க மாட்டேனா என்னை இந்த வராதான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கா உன்னை போக விடாம பார்த்துக்க சொல்லி உன்னை விட்ட நான் தொலைஞ்சேன் என்றான் வெற்றியின் முகம் அப்பொழுதும் கோபத்தை தான் காட்டியது இந்த வராமா என்ன நினைச்சு என்கிட்ட சொல்லாம இருந்தாங்க நான் என்ன வில்லனா இந்த பொண்ணை என்ன செஞ்சிடுவேன் இப்படி பண்ணினாங்க என்று வெற்றி சண்டை போடுவது போல கேட்க ரமணனிற்கு மனதினில் டயலாக்காக உதித்தது எதுவும் செய்ய மாட்டேங்கிறன்றதுதான் பிரச்சனையே அது தெரியலையேடா உனக்கு என்று மைண்ட் வாய்ஸ் ஓடிய பொழுதும் அது வரா கிட்ட நீயே கேளு நான் எப்படி வராம கிட்ட சண்டை போடுவேன் நான் கூட இருக்கேன் நீ சண்டை போடு ஆனா இப்படி எஸ்கேப் மட்டும் ஆகிடாது என்று வெற்றியிடம் சொல்லி அப்புறம் நான் தொலைஞ்ச இந்த பிரச்சனைய பைசல் பண்ணல என் கூட வரா ஊருக்கு வரமாட்டா என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டே வா என்னோட அப்பாவை பார்க்கலாம் என்று வெற்றியை முன்னே போக விட்டு பின்னே சென்றான் குனிந்து வேலை பார்த்து கொண்டே ராமநாதனிடம் சந்தியா பேசி கொண்டிருந்தது இடம் நெருங்க நெருங்க வெற்றியின் காதிலும் ரமணனின் காதிலும் விழுந்தது தாத்தா இது என்ன உரம் போட்டாலும் வராது வாடிடுச்சு அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுமா ஒருவேளை உரம் போட்டா வந்திருக்குமோன்னு நாம பிற்பாடு நினைக்க கூடாது இல்லையா என்று பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தார் அப்பா என்று ரமணன் அழைத்து கொண்டே போக ரமணா என்று அவர் உற்சாகமாக குரல் கொடுக்க விரைந்து அவர் அருகில் சென்றான் அப்பொழுதுதான் தலை தூக்கி பார்த்த சந்தியா ரமணனை பார்த்து சார் என்று புன்னகைத்தவள் பின்னால் வந்த வெற்றியை அப்பொழுதுதான் பார்த்தாள் பார்த்தது பார்த்தபடிதான் இருந்தாள் அதன் பின் அவள் வாயில் இருந்து வார்த்தையே வரவில்லை வெற்றியை அங்கே எதிர்பாராத தன்மை அவள் முகத்தில் நன்கு பிரதிபலிக்க வெற்றி அவள் புறம் பார்வையை திருப்பவே இல்லை அதற்கு எதிர்மாறாக சந்தியா பார்வையை அவனை விட்டு திருப்பவே இல்லை தன்னை பார்ப்பானா பார்ப்பானா என்று விழிய கட்டாமல் சந்தியாவும் பார்க்க அங்கே சந்தியா என்று ஒரு பிறவி இருந்ததாகவே வெற்றி காண்பித்துக் கொள்ளவில்லை ரமணன் இதையெல்லாம் பார்க்காதது மாதிரி பார்த்து அப்பா இது வெற்றி என்று வெற்றியை அறிமுகப்படுத்த அடடே வாயா எப்படி இருக்க என்று மிகவும் தெரிந்தவர் போல ராமநாதன் கேட்டார் ரமணனின் அப்பாவா இவர் என்று வெற்றி இப்பொழுது அவரை பார்த்தான் மிகவும் வயதானவராக தெரிந்தார் ஆனாலும் எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் வணக்கம் ஐயா என்றான் வெற்றி ஒரு மரியாதை நிமித்தம் புன்னகையோடு அப்புறம் நம்ம ரோஹித் பயலோட மாஸ்டர் நீயாமே எப்படி இருக்கு உன் கலரி கம்பு சுத்துறதெல்லாம் அவங்க அப்பா இதை விட்டுட்டு கராத்தை சேர்த்துட்டானாமே நம்ம தற்காப்பு கலைகளோட பெருமை இப்ப இருக்கிற பய பிள்ளைகளுக்கு எங்க தெரியுது ஆனா நான் என் மவன்கிட்ட சொல்லிப்பிட்டேன் என் பேத்திக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும்னு இல்லைன்னா நம்ம பாப்பா மாதிரி அதுவும் பயந்துகிட்டு கிடக்கும் என் பேத்தி அவ பாட்டி மாதிரி தைரியமா இருக்கணும் என்ன சொல்லி கொடுப்பல்ல அதுக்கு என்னங்க ஐயா வராம விட்டா நான் கண்டிப்பா சொல்லி கொடுக்கறேன் என்றான் ஏன் பாப்பா விடாம என்ன பண்ணும் அவங்க வள்ளியம்மா பேச்ச தட்டாது என்றார் வள்ளியம்மா யார் என்று புரியாமல் வெற்றி நிற்க எங்க அம்மா என்றான் ரமணன் வெற்றி பேசியதிலேயே அவனுக்கு வராமையில் உள்ள கோபம் நன்கு ரமணனுக்கு புரிந்தது முகம் கை கால் கழுவு வெற்றி காஃபி குடிக்கலாம் என்று இடம் காட்டி ரமணன் போக போக இல்லங்க சார் நான் ஊருக்கு கிளம்புறேன் என்றான் வெற்றி இத்தனை பேச்சுக்கும் சந்தியா அங்கேதான் நின்று கொண்டிருந்தாள் வெற்றி அவளை தெரிந்தவள் போல காட்டாவிட்டால் போகிறது ஒரு தெரியாத பார்வை கூட பார்க்கவில்லை அப்பா போதும் உள்ள வாங்க நாளைக்கு பார்க்கலாம் என்று ராமநாதனிடம் பேசி கொண்டிருந்த ரமணன் வெற்றியிடம் சும்மா ஊருக்கு போறேன்னு சொல்லக்கூடாது எனக்கு தெரியும் உன்னை எப்போ அனுப்பணும்னு சொன்னா கேட்கணும் போ வெற்றி என்றான் வெற்றி அப்பொழுதும் மனமே இல்லாமல் தான் நகர்ந்தான் சந்தியா தன் கண்களில் கண்ணீர் வராமல் இருக்க மிகுந்த பிரயத்தனப்பட வேண்டியிருந்தது முகத்தில் எதுவும் காட்டாமல் கீழே அமர்ந்து மண்ணை நிரப்ப தொடங்கியவள் நீங்க போங்க தாத்தா நான் வரேன் என்றாள் நீ முடியுமா போகலாம் என்று ராமநாதன் சொல்ல சந்தியாவிற்கு இப்பொழுது தனிமை அவசியம் என்று உணர்ந்த ரமணன் சந்தியா வருவா நீங்க வாங்கப்பா என்று கைப்பிடித்து அழைத்து சென்றான் அவர்கள் செல்லும் வரை எப்படியோ தாக்கு பிடித்தவளுக்கு அவளையும் மீறி ஒரு கேவல் வெடித்தது வெற்றியின் பாராமுகம் அவளை மிகவும் பாதித்தது தன்னை அந்த இடத்தில் இருக்கும் செடிகள் போல கூட அவன் பார்த்து வைக்கவில்லை என்பது புரிந்தது மனதிற்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது என்ன இருந்தாலும் நன்றாக பழகியவன் அல்லவா 
உனக்கு எதுவும் யாரும் சாஸ்வதம் இல்லை பெண்ணே உன்னுடன் பிறந்து வளர்ந்தவர்களால் உன்னை புரிந்து கொள்ள முடியாத பொழுது வெற்றி உன்னை பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி போவதற்கு நீ வருந்துவது எந்த விஷயத்திலும் நியாயமில்லை மனதை தைரியப்படுத்தியவள் பின்பு வீட்டினுள் சென்றாள் அப்பொழுதும் வெற்றி வீட்டின் உள்ளெல்லாம் செல்லவில்லை வராண்டாவில் தான் அமர்ந்திருந்தான் சந்தியா என்று சுந்தரவள்ளி குரல் கொடுக்கவும் சந்தியா உள் செல்லவும் சரியாக இருக்க சந்தியா உள்ளே விரைந்தாள் சென்றவளிடம் யாருக்கு என்ன குடிக்க வேணும்னு பாரு நான் என் பூஜையை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் இன்னும் குட்டி தூங்குறா அப்புறம் என் பேத்தி கூடவே நான் இருக்கணும் என்று அவர் பூஜை அறையை நோக்கி விரைந்தார் அந்த வீட்டின் பழக்க வழக்கங்கள் சந்தியாவிற்கு அத்துப்படி சந்தியா அந்த வீட்டின் மேற்பார்வையாளர் அதுதான் அவளுக்கு ராமநாதன் கொடுத்திருந்த பொறுப்பு அந்த வீட்டின் மட்டுமல்ல அவர்கள் பண வரவு செலவு காடு கழனி என்று எல்லாவற்றிற்கும் மேற்பார்வை அவள்தான் ஒரு மாதம்தான் சுந்தரவள்ளி பயிற்சி கொடுத்தார் இப்பொழுது எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்பவள் அவள்தான் ராமநாதனும் போய் வராண்டாவில் அமர்ந்து கொண்டு வெற்றியிடம் பேச ஆரம்பித்தவர்தான் வெற்றிக்கு எதிலும் மனம் செல்லாத நிலையில் அவன் அந்த இடத்தை விட்டு சென்றால் போதும் என்ற மனப்பான்மையுடன் இருக்க பேசி பேசியே அவனை ஒரு வழியாக்கி கொண்டிருந்தார் அவருக்கும் வெற்றிக்கும் சந்தியா காஃபி எடுத்து சென்று ராமநாதனுக்கு அவர் முன்னிருந்த டீப்பாயில் வைத்து விட்டு வெற்றியிடம் காஃபியை நீட்ட அவன் எடுப்பேனா என்பது போல அதை கவனியாதவன் போல ராமநாதனுடன் பேச்சு கொடுக்க காஃபி எடுப்பா என்று ராமநாதன் சொல்ல வேறு வழி இல்லாமல் எடுத்தான் அப்பொழுதும் அவள் முகம் பார்க்கவில்லை என்ன செய்தேன் நான் இவனை என்ற மெல்லிய கோபம் சந்தியாவின் மனதில் தோன்ற ஆரம்பித்தது அதற்குள் ரமணனின் பெண் தளிர் நடை போட்டு ராமநாதனிடம் தாத்தா என்றபடி வர தூக்கு தூக்கு என் சாமிய தூக்கு அதுக்கு கால் வலிக்க போகுது என்று ராமநாதன் போட்ட சத்தத்தில் ஓடி சென்று சந்தியா குழந்தையை தூக்கினாள் ஆனால் என் அம்மா போல உங்களை பார்த்து நான் பயப்பட மாட்டேன் என்பதாக அவரின் பேத்தி தேஜஸ்வினி அவளின் பெயர் போல தாத்தாவை நோக்கி பயமின்றி தாவினாள் அதற்குள் அவளை தேடி வந்தவரா ராமநாதன் அங்கு இருப்பதை பார்த்து தாய்ங்க போ பாப்பா உனக்கு தான் என்னை பார்த்து பயம் என் பேத்திய பாரு என்று எழுந்து நின்று தேஜுவை கையில் வாங்கி அவரும் பூஜை அறையை நோக்கி விரைய அங்கே வராவும் சந்தியாவும் வெற்றியும் மட்டும் தனித்து விடப்பட சந்தியா உள் செல்ல முயல மாஸ்டருக்கு காஃபி கொடுத்தியா சந்தியா என்றால் வீட்டினவளாக வரா சந்தியா கொடுத்து விட்டேன் என்பது போல தலையசைக்க என்ன சொல்றார் மாஸ்டர் என்று வரா பேச்சை வளர்க்க சந்தியா பதில் சொல்லாமல் உள்ளே செல்ல ரமணன் வெளியே வந்தான் என்ன மாஸ்டர் சொன்னீங்க என்று விடாமல் வரா வம்பு வளர்க்க ஏன் வராமா அந்த பொண்ணை நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னு அந்த பொண்ணு இங்கே இருக்கான்னு என்கிட்ட சொல்லாமல் மறைச்சிங்க என்று வெற்றி பொங்கி எழ ஆமா அந்த பொண்ணுனா எந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு பேர் இல்லையா என்றால் வரா அந்த பொண்ணு பேரை கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் என்று வீம்பாக வெற்றி சொல்ல இவர்களின் சண்டையை பார்க்க ரமணன் சாவகாசமாக சேரில் அமர்ந்தான் ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க அவ என்ன பண்ணினா உங்கள அப்படி அந்த பொண்ணு பேர் கூட உங்களால சொல்ல முடியலனா அவளை பத்தி நான் எதுக்கு உங்ககிட்ட சொல்லணும் என்றாள் கோபத்தில் கைகளை கட்டி நின்றான் வெற்றி எனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பது போலதான் ரமணன் பார்த்திருந்தான் என்னை கேள்வி கேட்கதான் எங்க ஊருக்கு கூட்டிட்டு வந்தீங்களா ஏன் அத சென்னையில என்னால கேட்க முடியாதா என்ன ரமணனோட மனைவியாக்கும் நான் என்று சற்று திமிராகவே பதிலளித்தவள் தாத்தா சந்தியாக்கு வயசாச்சு மாப்பிள்ள பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க அந்த பொண்ணு என்னடானா ஊர் உலகத்துல அதுக்கு மாப்பிள்ள கியூ கட்டி நிற்கும் போது யார்கிட்டயோ என்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறீங்களான்னு கேட்டுச்சான் வேற யாரையும் பார்க்க மாட்டேங்குது இதுல கேட்டவன் கல்யாணம் பண்ணி இருந்தாலாவது அவளை நான் சமாதானப்படுத்துவேன் கேட்டவரும் கல்யாணம் பண்ணல போல என்று நீட்டி முழக்கி அதான் உங்களை எங்க கூட்டிட்டு வந்தோம் என்றால் தீர்க்கமாக வெற்றியை பார்த்து தாத்தாவுக்கு பிடிச்சதுன்னா நாள் குறிக்க வேண்டியதுதான் என்றால் வரா தடாலடியாக என்ன வராமா பேசுறீங்க என்று வெற்றி கோபப்பட ஏங்க நான் தமிழ் தானே பேசுறேன் என்று வரா ரமணனிடம் கேட்க வரா சும்மா அவனை கடுப்பிடிக்காத ஒழுங்கா விஷயத்த பேசு என்று ரமணன் கடிக்க ஆமா என்ன விஷயம் பேசுறது என்று வரா மறுபடியும் வம்பு வளர்க்க எந்திச்சு போ உள்ள நான் பேசிக்கிறேன் என்று ரமணன் மறுபடியும் கடிக்க இதுதானே எனக்கு தேவை என்பது போல ரமணனை ஒரு பார்வை பார்த்து வரா சென்றாள் உட்கார வெற்றி என்று ரமணன் தன்மையாக வெற்றியிடம் பேச கல்யாண விஷயம்னா நான் உட்காரல என்று வெற்றி முறுக்க சொல்றத முதல்ல கேளு உட்காரு என்றான் ரமணன் அவனின் பேச்சை மீற முடியாமல் வெற்றி அமர்ந்தான் உனக்கு கல்யாண நிச்சயம் ஆகியிருந்ததே ஏன் நிறுத்தின என்றான் ரமணன் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது என்பது போல வெற்றி வாயை இறுக்கமாக மூடிக்கொள்ள சரி காரணம் சொல்ல மாட்ட ஓகே ஆனா ஏதோ ஒரு வகையில சந்தியா வீட்டை விட்டு போனது உன்னை அப்செட் பண்ணியிருக்கு அதானே நிறுத்தின என்றான் ரமணன் அப்படி சொல்ல முடியாது என்னவோ எனக்கு பிடிக்கல நிறுத்திட்டேன் அந்த பொண்ணு போனதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை 
விடு விடு எல்லாம் விடு நீ எதையும் ஒத்துக்க தயார இல்ல அப்படியும் இருக்கலாம் இல்ல நீ சொல்ற மாதிரி இது காரணம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் நான் பழச பேசல உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்கல எதுவா இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் உங்க வீட்டுல பார்த்த பொண்ணை தானே நீ சம்மதம் சொன்ன அந்த மாதிரி ஒரு நண்பனா சந்தியாவை நான் உனக்கு பார்த்திருக்கேன்னு நினைச்சுக்கோ என்றான் மிகவும் தன்மையாக வெற்றியின் மேலும் அக்கறை கொண்டவனாக உண்மையா சொல்றேன் இன்னும் சந்தியா கிட்ட நாங்க அதை பத்தி பேசவே இல்லை அவளுக்கு இந்த விஷயம் தெரியவே தெரியாது என்கிட்ட ஏதாவது வேலை வாங்கி கொடுங்கன்னு தான் கேட்டா எனக்கு சந்தியா கேட்ட விதம் ரொம்ப மனசு விட்டுருந்த மாதிரி இருந்தது அதுவும் இல்லாம அவ கேட்ட பொழுது இந்த வரா கூட இருந்துட்டா நான் சந்தியா கிட்ட வெற்றி கிட்ட சொல்லலையான்னு கேட்டேன் அந்த பொண்ணு இதுதான் சொல்லுச்சு இல்ல வெற்றி சார் ஏற்கனவே எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் செஞ்சிட்டார் இப்போதான் அவருக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகியிருக்கு இதுல நான் வேற அவர்கிட்ட என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களான்னு லூசு மாதிரி கேட்டுட்டேன் அவர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் அவர் என்னை ஒரு தோழியா தான் பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டார் மறுபடியும் அவர்கிட்ட எனக்கு உதவி கேட்கறதுல விருப்பம் இல்லை வீட்லையும் என்னை சரியா யாரும் புரிஞ்சுக்கல எங்கேயும் எனக்கு தூரமா வேலை வாங்கி கொடுங்கன்னு இப்போதைக்கு எனக்கு ஒரு பத்திரமான இடத்துல உங்களால வேலை வாங்கி கொடுக்க முடியும்னு தோணுச்சு அதான் வந்தேன்னு சொன்னான் இப்படி கேட்கிற பொண்ணு கிட்ட எப்படி உதவி செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றது எப்பவுமே வரா ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சந்தியா சொன்னதுல அவ அப்செட் சந்தியாவுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கணும்னு அடம் அப்புறம் நீ சந்தியாவை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன்னு இவளுக்கு ரொம்ப கோபம் அப்புறம் வேலையும் வேண்டாம் ஒன்னும் வேண்டாம்னு என் அம்மா கிட்ட அனுப்பி வச்சுட்டா எதுவும் உன்கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டா அதான் நீ வந்தப்ப நான் சொல்லல இப்ப கூட நீ நிச்சயம் பண்ணின உன் கல்யாணம் நடந்திருந்தா எதுவும் உன்கிட்ட சொல்லி இருக்க மாட்டேன் சந்தியாவுக்கு என்ன மனக்கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியாது உனக்கு என்ன மனக்கஷ்டம் அதுவும் எனக்கு தெரியாது தெரியவும் வேண்டாம் ஜஸ்ட் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் உங்களை தெரியாதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க இது ஜாதகம் பார்த்து வீட்டுல ஏற்பாடு பண்ணின கல்யாணமா இருந்துட்டு போகுது உன் சம்மதம் இல்லாம நான் சந்தியா கிட்ட பேசல பசங்க நம்ம எது வேணா தாங்கலாம் பொண்ணுங்க அப்படி கிடையாது எங்க அப்பா சந்தியாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஒரே பிடிவாதம் அதான் உன்ன இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் யோசிச்சு சொல்லு நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் சந்தியா கிட்ட அப்பா கிட்ட எல்லாம் பேசணும் ஏற்கனவே உன்னை பத்தி சொல்லியிருக்கேன் ஆனா சந்தியாவுக்கு பார்க்க போறேன்னு சொன்னதில்ல ஏற்கனவே அந்த பொண்ணுக்கு இருபத்தி ஏழு உனக்கு முப்பத்தி ஒன்னு நல்ல பதிலா சொல்லு என்றான் நான் நான் சந்தியாவுக்கு பொருத்தமே இல்லை என்றான் அப்பொழுதும் வெற்றி பொருத்தம்னு நீ எதை சொல்றேன்னு எனக்கு புரியல இருந்தாலும் சொல்றேன் இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த பொண்ணு மேல கோபம்னு இருக்கும் போதும் நான் அந்த பொண்ணுக்கு பொருத்தம் இல்லைன்னு சொல்ற உன் மனசு ரொம்ப அழகு வெற்றி இதுக்கு முன்னாடி வேற எந்த பொருத்தமும் தேவையில்லை என்றான் ரமணன் வெற்றி வெகுவாக யோசித்தான் வெற்றியை ரமணன் அவனிடம் வள்ளியம்மாவிடம் பேச விட ரமணன் போன்ற அடங்காத மகனையே ஐபிஎஸ் ஆக்கிய பெருமை வள்ளியம்மாவுக்கு உண்டு என்ற பொழுது வெற்றி எம்மாத்திரம் ரமணன் அவரிடம் என்ன சொன்னான் என்று தெரியவில்லை வெற்றியை அவர் பேசி பேசி கரைத்து அவர்கள் பேசியது சரி போல தோன்றியதால் திருமணத்திற்கு சரி என்று சொன்னானோ இல்லை இவர்கள் பேசுவதை கேட்பதற்கு திருமணம் செய்து கொள்வதே மேல் என்று நினைத்தானோ ஏதோ ஒன்று சரி என்ற வார்த்தையை வெற்றி உச்சரித்து விட சரி நீ ஊருக்கு கிளம்பு நான் உங்க வீட்லயும் சந்தியா வீட்லயும் பேசிட்டு சொல்றேன் என்று அப்படியே அவனை அனுப்பினான் சந்தியாவை பார்க்க பேச கேட்கவில்லை திரும்ப கோபத்தில் முடியாது என்று முறுக்கி கொண்டால் எப்படியோ சரி என்று சொல்லிவிட்டான் எப்படி என்று தெரியாத பொழுது மீண்டும் திரும்பி விட்டால் தாங்கள் சொன்னது மட்டுமே காரணமாக வைத்து வெற்றி ஒத்துக்கொண்டிருப்பான் என்று ரமணனால் இன்னும் நம்ப முடியவில்லை ஒரு மாதம் ஒரே மாதம் மிக நெருங்கிய உறவுகளுடன் வடபழனி கோவிலில் சந்தியாவிற்கு தாலி கட்டி அங்கே பக்கத்தில் இருந்த ஹோட்டலில் காலை விருந்து மட்டுமே கொடுத்து தன்னுடைய திருமணத்தை மிகவும் எளிமையாக முடித்து கொண்டான் வெற்றி அதுவரையிலும் மனப்பெண்ணோ மணமகனோ ஒரு வார்த்தை கூட அடுத்தவரிடம் பேசவில்லை பேசவும் முயலவில்லை ஞானவேல்தான் வெற்றியின் வாழ்வு சந்தியாவோடு அமைந்ததில் மகிழ்ச்சி கொண்டான் மனதில் இருந்த அவனின் பாரம் எல்லாம் இறங்கியது தேங்க்ஸ் சார் என்று ரமணனின் கைப்பிடித்து கண்கலங்கி நன்றி கூற அச்சோ இவர் ஏன் இவ்வளோ அப்செட் இவருக்கு என்ன பிரச்சனை என்று வரா கேட்க அடுத்தது ஆரம்பிக்காதடி என்னால் முடியாது என்னை விடு எத்தனை கொலை கேஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் கூட கண்டுபிடிச்சிடுவேன் ஆனால் இந்த வேலை என்னால் முடியாது என்று சொல்லவும் எப்பொழுதும் போல தொலைபேசி எடுத்து வள்ளிமா இவங்க என்று ரமணனை பற்றி குற்றப்பத்திரிகை வாசிக்க ஆரம்பிக்க முதல்ல கல்யாணம் எப்படி நடந்ததுன்னு அதை சொல்லு இங்க அப்பா கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க என்று வள்ளியம் அதட்டவும் தோ போட்டோ அனுப்புறேன் என்று எல்லாவற்றையும் மறந்து மணமக்களை புகைப்படம் எடுக்க இருவர் முகமும் சிரிப்பேனா என்றது சுற்றி இருந்தவர்கள் அதற்கு மேல் இருக்க வர கவலையாக ரமணனை பார்க்க இப்படி இருக்கிறவங்க தான் எதிர்காலத்துல மேட் ஃபார் ஈச
அத்தியாயம் பத்தொன்பது திருமணம் முடிந்ததும் மதியத்திற்கு முன் மணமக்கள் வெற்றியின் வீட்டிற்கு வந்துவிட்டனர் சந்தியா வீட்டினருக்கு வெற்றியுடனான சந்தியாவின் திருமணத்தில் அவ்வளவு சந்தோஷம் இருப்பதாக தெரியவில்லை நண்பர்கள் என்ற முறையில் பழகுவது வேறு உதவி பெற்றுக் கொள்வது வேறு வீட்டில் குடியிருப்பது வேறு ஆனால் உறவு முறையை ஏற்படுத்திக் கொள்வது வேறு அல்லவா எல்லோரும் ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலையில் தான் இருந்தனர் சந்தியாவின் தாத்தாவும் அவளின் அம்மாவும் மட்டுமே நிம்மதியான முகத்தோடு இருந்தனர் நாராயணன் வேலைகளை இழுத்து போட்டு செய்தாலும் அக்காவிற்கு இன்னும் நல்ல மாப்பிள்ளையாக அமைந்திருக்கலாம் இப்படி வெல்டிங் வேலை செய்பவரா என்று மனதிற்குள் ஒரு எண்ணம் இருந்தது என்னவோ உண்மை வெற்றியின் தைரியம் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று அதனால் அந்த எண்ணம் அவ்வளவாக தலை தூக்கவில்லை கீர்த்தனாவும் அகல்யாவும் யுஎஸ்எல் இருந்ததால் திருமணத்திற்கு வாழ்த்து மட்டுமே தொலைபேசியில் தெரிவித்திருந்தனர் அவர்களின் வாழ்த்து சந்தியாவை எட்டியதா என்று கூட தெரியவில்லை பெரியவர்கள் முகங்களில் அவ்வளவாக கலகலப்பு இல்லாத போது திருமணம் முடிந்ததும் மணமக்களை அவர்கள் வீட்டிற்கு அழைக்க வெற்றிக்கு போகும் எண்ணமில்லை வெளியில் பார்ப்பது பழகுவது என்பது வேறு ஆனால் எப்பொழுதும் அவர்களின் வீட்டின் உள் தன்னால் பொருந்த முடியாது என்ற எண்ணம் திண்ணமாக வெற்றியின் மனதில் இருந்தது ஆனால் அவன் காரணம் முறைக்கு முன்னர் சந்தியா நாளைக்கு வரும் தாத்தா என்று விட்டால் யாரிடமும் கேட்கவில்லை ஏண்டாமா என்ற தாத்தாவிற்கு புன்னகை மட்டுமே பதில் உனக்கு எங்க மேல ஏதாவது கோபமாடா என்று தாத்தா தனிந்த குரலில் கேட்கவும் சேச்ச இல்ல தாத்தா என்று விட்டாள் அங்கு ரமணன் வீட்டில் இருந்து கிளம்பும் பொழுது சந்தியா சென்னையிலிருந்து என்ன எடுத்து சென்றாலோ அந்த பொருட்கள் மட்டும்தான் திரும்ப வந்தது வேறு எதுவும் வரவில்லை ராமநாதனும் சுந்தரவல்லியும் அவளுக்கு திருமணத்திற்கு சிலதுகள் வாங்க விழைந்த பொழுது சந்தியா கொஞ்சமும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை பிளீஸ் தாத்தா எதுவும் நீங்க செய்யக்கூடாது நான் இங்க வேலைக்கு வந்தேன் அதுக்கு சம்பளம் வாங்குறேன் மீறி எதுவும் வேண்டாம் என்றாள் நான் எல்லாருக்கும் செய்யறது தாம்மா என்று அவர் சொன்ன பொழுது எனக்கு யார்கிட்டையும் வாங்கி பழக்கம் இல்லை நான் தப்பா எதுவும் சொல்லலை பிளீஸ் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று அவள் சொல்லும் பொழுது என்ன செய்ய முடியும் இருவரும் எதுவும் செய்யவில்லை ரமணன் கேட்ட பொழுது கூட இல்லை வேண்டாம்ப்பா விட்டுடு சந்தியா என்னவோ பிடிவாதமா வேண்டாம்னு சொல்றா அவளோட தன்மானத்தையும் நம்ம மதிக்கணும் என்று விட்டார் அம்மாவிடமும் உன்கிட்ட எதுவும் இல்லைம்மா எனக்கு தெரியும் அகல்யாவும் கீர்த்தனாவும் அனுப்புற பணத்துல எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் இருந்தது அவளிடம் சொற்ப உடைகளே காதில் ஒரு தோடு கழுத்தில் மெல்லியதாய் ஒரு பவுனில் வாங்கிய சங்கிலி இப்பொழுது திருமணத்திற்கு வெற்றி வீட்டினர் எடுத்த முகூர்த்த புடவை மஞ்சள் கயிற்றில் கோர்த்த தாலி அவ்வளவே தாத்தா பாட்டி நாராயணன் சித்தி சித்தப்பா என்று யார் பரிசலிக்க முற்பட்ட பொழுதும் மறுத்துவிட்டாள் அவள் மனதில் என்ன ஓடுகின்றது என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை ராஜத்திற்கு தான் இப்படி பெண்ணை அனுப்புவதில் மனசே தாளவில்லை உன்கிட்ட இருந்தா நான் கண்டிப்பா வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டேம்மா என்று சந்தியா சொன்ன பொழுது யுஎஸ் போக வர இருந்ததில் துணி தைப்பதை நிறுத்திய தன் மடத்தனத்தை நொந்து கொள்வதை தவிர அவரால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை நேரே மக மணமகன் வீட்டிற்கு வந்துவிட வெற்றி வீட்டில் இருந்தவர்களுக்கு ஹோட்டலில் சொல்லி மதிய விருந்தை முடித்துவிட பின்பு சந்தியா வீட்டினர் கிளம்பிவிட வெற்றிக்கும் சொந்தம் எல்லாம் சென்னையில் தான் என்பதால் அவர்களும் மாலை வரை இருந்து கிளம்பிவிட கிடைத்த தனிமையில் சந்தியா சென்றது மீனாட்சியிடம்தான் நான் சீர்னு எதுவும் கொண்டு வரலம்மா என்று ஒருவாறு தயக்கத்தோடு சந்தியா சொல்ல என்ன கண்ணு இப்படி பேசுற உன்னை விட எங்களுக்கு எதுவும் பெரிய சீர் இல்லடா என்றார் மெலிதாக ஒரு புன்னகையை பதிலாக சந்தியா கொடுக்க நீ கொண்டு வந்து உன் புருஷனுக்கு நிறையணும்னு எதுவும் இல்லை அவன் உழைப்பாளி காசை சம்பாதிக்கவும் அதை பெருக்கவும் தெரிஞ்சவன் உன்னை நல்லா பார்த்துக்குவாம்மா என்றார் அதற்கும் ஒரு புன்னகையே சந்தியாவிடம் இருந்து நீங்க நல்லா இருந்தா எனக்கு அது போதும் என்று அவர் சமையலை பார்க்க விழைய அவருடன் தான் இருந்தால் சந்தியா இரவு வரை அவருடனேயே சுற்றி கொண்டிருந்தவளை கணவனுடன் சேர்ந்து இரவு உணவு உண்ணுமாறு மீனாட்சி பணிக்க கணவனுடன் அருக அருகே அமர்ந்து உண்டாள் வெற்றி உணவை ஒரு கட்டு கட்ட சந்தியாவிற்கு உணவே இறங்கவில்லை சந்தியாவிற்கு தன் மீது ஏதாவது கோபமோ என்று பயந்து ஞானவியல் வீட்டில் அதிக நேரம் இருக்காமல் வெளியில் சுற்றி கொண்டிருந்தான் மணமக்களுக்கான முதல் தனிமை கிட்டிய பொழுது அந்த இரவிற்கான எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் இன்றி வெற்றியினரை எந்த மாறுதலும் இன்றி இருந்தது ஒரு ஒற்றை கட்டில் ஒரு பீரோ அவ்வளவே மீனாட்சி அவர் கையால் எந்த சாங்கியமும் செய்ய விழியவில்லை பால் பழம் என்று ஏற்பாடுகள் செய்ய முயன்ற பொழுது மா அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் என்று எங்கோ பார்த்து கொண்டு வெற்றி சொல்லி விரைந்து விட சந்தியாவிடம் வந்த பொழுது அவள் அதற்கும் மேலே அம்மா என்று சினிங்கி கொண்டே அவளும் பேசாமல் விரைந்து விட வளர்ந்த பிள்ளைகள் என்று மீனாட்சியும் விட்டுவிட்டார் அவனின் அறையே அப்படித்தான் இருக்க அவனின் மனம் மட்டும் மாறி இருக்குமா என்ன அதுவும் அப்படியே 
அதுவரையிலும் இருவரும் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை வெற்றி கட்டிலில் அமர்ந்து படுக்க ஆயத்தமாக சந்தியா வெற்றியிடம் அவளின் பேங்க் பாஸ்புக்கை நீட்டினாள் எதுக்கு இது என்று அதை கை நீட்டி வாங்காமல் வெற்றி கேட்க பாருங்க பிளீஸ் என்றால் தனிவான குரலிலேயே அதை திறந்து பார்த்தால் அதில் எண்பதாயிரம் இருந்தது இவ்வளவுதான் என்னால் சேமிக்க முடிஞ்சது என்று சொல்லி அவள் வெற்றியின் முகம் பார்க்க மேலே சொல் என்பது போல அவளை பார்த்தான் பாட்டிக்கு நான் அகல்யா கல்யாணத்துக்கு அவங்க கிட்டே இருந்து வாங்கின நகையை வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இன்னும் வாங்கி தரல இந்த பணம் பத்தாது எங்கள் மூணு பேருக்குமே கல்யாணம் ஆகிடுச்சு யாருக்கும் கஷ்டம்னு இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி நகை மட்டும் வாங்கி தரலன்னு பாட்டி நினைக்கக்கூடாது இல்லையா எனக்கு அவங்களுக்கு வாங்கி தரணும் நீங்கள் வாங்கி தரீங்களா நான் அவங்க கிட்ட கொடுத்துடுவேன் என்று சந்தியா கேட்க வெற்றிக்கு என்ன பேசுவது என்றே தெரியவில்லை அவன் அமைதியாக இருக்க சந்தியாவும் அவனுடைய பதிலுக்காக நின்றாள் முன்பே இதை சந்தியா வெற்றியிடம் சொல்லி இருந்தது தான் இதற்காகத்தான் அவள் டியூஷன் போக பகல் நேரத்தில் வெற்றியிடம் வேலை வாங்கி கொடுக்கவே கேட்டாள் நன்றாக ஞாபகம் இருந்தது வெற்றிக்கு சந்தியாவை நேரடியாக பார்த்து நான் உழைக்கிறேன் நான் சாப்பிட்றேன் ஆனால் என்னோட தூக்கம் என்னை விட்டு போய் சரியா ஒன்பது மாசம் ஆச்சு ஒரு பொண்ணு வீட்டை விட்டு சொல்லாம கொள்ளாம போற அளவுக்கு நாம என்னடா செஞ்சோம்னு என் மனசாட்சி என்னை குத்திக்கிட்டே இருந்தது சந்தியா ஏதோ சொல்ல வரவும் பேசாத தயவு செஞ்சு எந்த காரணமும் சொல்லாத என்னால் கேட்க முடியாது இப்போ கூட எப்படி உன்னால் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் பழக்க வழக்கத்துக்கு இருக்க முடியும்னு புரியலை இல்லை நான் என்று அப்பொழுதும் சந்தியா பதில் சொல்ல முயலவும் பேசாதன்னு சொன்னேன் மீறி பேசினா நான் கதவை திறந்துக்கிட்டு வெளியில் போயிடுவேன் அவனை பார்வையால் வெறித்த சந்தியா பிறகு எதுவும் பேசவில்லை வெற்றி வேறு புறம் திரும்பி படுத்து விட சந்தியா கீழே படுத்து கொண்டாள் வெற்றி அவள் எப்படி தூங்குவாள் என்று யோசிக்கவே இல்லை பல நாட்களாக அவனை அணுகாத உறக்கத்தை வரவைக்கும் முயற்சியில் இருந்தான் கீழே வெறும் தரையில் ஒரு தலையனை போர்வை என்று எதுவும் இல்லாமல் அப்படியே உறங்கிவிட்டாள் சந்தியா அது வெறும் தரையிலும் சந்தியா உறங்கிவிட அப்பொழுதும் உறக்கம் வெற்றியை வந்து தழுவ மனம் இல்லாமல் இருக்க திரும்பி படுத்தான் வெற்றி அப்பொழுதுதான் சந்தியா கீழே உறங்குவதை பார்த்தவன் என்னாடா வெற்றி உன்னைய கல்யாணம் பண்ணி அந்த பொண்ணு வந்த நாளாங்காண்டியே இப்படி தூங்க வைக்கிற என்று அவனையே கடிந்தவனாக என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தான் படுக்கையில் இருந்து இறங்கி அவளை தூக்கி மேலே படுக்க வைப்போமா என்று கையை அருகில் கூட கொண்டு சென்று விட்டான் ஆனால் தூக்க ஒரே யோசனை எவ்வளவு நேரம் யோசனை சுத்தமாக இருபது நிமிஷம் குனிவது நிமிர்வது அந்த புறம் சுற்றி நிற்பது இந்த புறம் சுற்றி நிற்பது என்று நேரம் ஓடியது இதற்கும் சந்தியா உறங்கியது சுடிதாரில் அதுவும் ஃபுல் ஹேண்ட் க்ளோஸ் நெக் முகம் கை விரல்களும் பாதமும் தவிர வேறு எதுவும் தெரியவில்லை இதில் அவன் சுற்றி சுற்றி வந்து பார்க்க ஒன்றுமில்லை சிறு பிள்ளைகள் கூட அவன் செய்கையை தடுமாற்றத்தை பார்த்திருந்தால் கூட சிரித்திருப்பார்கள் அவன் மேலேயே அவனுக்கு எரிச்சலாக வந்தது இன்னாடா உன் தெகிரியம் என்று மனசாட்சி குரல் எழுப்ப சந்தியா என்று குரல் கொடுத்து அவளை எழுப்பினான் ஒரு முறை கூப்பிட்டு அவள் அசையவில்லை சந்தியா என்று சற்று சத்தமாக கூப்பிட திறக்க முடியாமல் கண்களை திறந்தாள் வெற்றி அவள் போன நாளாக தூங்கவில்லை என்று அவள் மேல் கோபம் காட்டியது சரி ஆனால் திக்கற்ற எதிர்காலத்தை வைத்து சந்தியா மட்டும் உறங்கியிருப்பாளா என்று யோசிக்க மறந்திருந்தான் அந்த பேதையும் அன்றுதான் ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு செல்ல வெற்றி எழுப்பவும் கண்ணை திறக்க முடியாமல் திறந்தவள் வெற்றியை பார்த்ததும் மெதுவாக என்ன என்று கண்களை தேய்த்து விட்டு கொண்டு கேட்டுக்கொண்டே எழுந்தமர்ந்தாள் புது இடம்னு கொஞ்சம் கூட ஒரு உணர்வே இல்லாம எப்படி தூங்குறா இதுல எவ்வளவு அசால்ட்டா எழுந்து உட்கார்றா இதை மட்டும் அவன் வாய் திறந்து சொல்லி இருந்தால் நிச்சயம் சந்தியா பின்ன உங்களுக்கு சல்யூட் அடிப்பனா என்று கேட்டிருப்பாள் இப்பொழுது என்ன என்று கேட்டுவிட்டு அவனை பார்க்க எழுந்து மேல தூங்கு என்றான் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு நல்ல தூக்கம் அதை கலைத்த வெற்றியை ஒரு கோபமான பார்வை பார்த்தவள் நீங்க டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்றீங்கன்னு வெளியில சொல்லாதீங்க இங்க வந்த முதல் நாள் வெற்றி நின்ற தோரணை சந்தியாவின் ஞாபகத்தில் எப்பொழுதும் அழியா சித்திரமா இருக்க அதை கொண்டு சும்மா பயில்வான் மாதிரி சட்டையை கழட்டிட்டு நின்ன ஆகாது என்றாள் ஏய் என்ன என்று வெற்றி பதிலுக்கு முறைக்கவும் நான் தான் நல்லா தூங்குறேனே மேல படுக்கணும்னா தூக்கி படுக்க வைக்கிறது இப்படியா என்னை எழுப்புவீங்க என்னால எல்லாம் எந்திரிக்கவே முடியாது நான் தூங்குறேன் என்று அப்படியே மறுபடியும் படுத்து கொண்டாள் வெற்றி கைகளை கட்டி அவளை என்ன செய்வது என்பது போல முறைக்க அதை அவள் பார்த்திருந்தால்தானே கண்களை மூடி நித்திரையை தொடர்ந்திருந்தாள் எப்பொழுதும் எந்த விஷயத்தையும் மிகவும் ஈஸியாக சந்தியா கையாள்வாள் எந்த விஷயத்தையும் பிடித்து கொண்டு முகத்தை தூக்கி வைத்து சுற்றும் பழக்கமில்லை அதனை கொண்டே வெற்றியிடம் பேசிவிட்டு தூங்கிவிட இப்பொழுது வெற்றி அவனை பார்த்து அவனே திட்டி கொள்ளத்தான் முடிந்தது சே கேவலம்டா இதுக்கா இவளை பார்த்து நீ இருபது நிமிஷம் முறைச்சு நின்ன 
பாரு உன்னை பார்த்து என்ன கேள்வி கேட்டுட்டா ஒரு கையால் தூக்கி படுக்க வைக்கலாமா என்று யோசித்து பிறகு முழிச்சிட்டா இன்னும் ஏதாவது கேட்டு வைக்க போறா ஒழுங்கா ரெண்டு கையாலே தூக்கி படுக்க வை என்று மனதிற்குள் சொல்லி திடப்படுத்தி கொண்டு அருகில் சென்ற பொழுதும் அவளை தொட்டு தூக்குவதற்கு கைகள் வரவே இல்லை தோழியாக மனதில் வரித்து எப்பொழுதும் கண்ணியமான பார்வை மட்டுமே பார்த்திருந்த பெண் பெண்களை தொட்டு பழகும் பழக்கம் எப்பொழுதும் வெற்றிக்கு பிடித்தமில்லை நண்பர்கள் என்ற பெயரில் மனதில் எந்த கல்மிஷமும் இல்லாமல் தொட்டு பேசுகின்றனர் அடித்துக் கொள்கிறார்கள் பிடித்துக் கொள்கிறார்கள் போடா போடி சாதாரணமாக வருகிறது ஆனால் வெற்றி ம்ஹும் அதை அடுத்தவர்கள் செய்யும் பொழுதே வரவேற்க மாட்டான் இதில் அவன் எங்கே தொட கைகள் முன்வரவில்லை மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி இனிமே ஓம் பொண்டாட்டிடா என்று அவனுக்கு அவனே சொல்லிக்கொண்டு கண்களை மூடி ஏதோ பலு தூக்குவது போல தூக்க இப்பொழுதுதான் அவனுடன் பேசி உறங்க ஆரம்பித்த சந்தியாவிற்கு உறக்கம் கலைய கண் திறந்து பார்த்தவளுக்கு வெற்றியின் மூடிய கண்கள் தெரிய சிரிப்பு பொங்கியது அவளை வெற்றி படுக்கையில் விட்டு கண்களை திறக்க படுக்காமல் எழுந்தமர்ந்தவள் பொங்கி பொங்கி சிரிக்க சந்தியா சிரித்தது அவனை கிண்டல் செய்வது போல வெற்றிக்கு தோன்ற எதுக்கு சிரிக்கிற என்று அட்டென்ஷன் பொசிஷனில் நின்று கேட்க என்னையே இப்படி கண்ணை மூடிட்டு தூக்கி படுக்க வச்சா உங்களை பார்த்து சூப்பர் ஃபிகரை எல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க என்று சிரிப்போடு கேட்க வெற்றி அவளை பார்த்து முறைக்கவும் டென்ஷன் ஆகிவிட்டான் என்று உணர்ந்து நமக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் பிடிக்கலனாலும் இனி ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்று சொல்லி கொண்டு கண் மூடி படுத்து கொண்டாள் நீ ரொம்ப அழகுன்னு உனக்கு திமுறா என்று வெற்றி கேட்க கண்களை திறக்காமலேயே ஓ நான் அழகுன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியுமா என்றாள் குரலில் என்ன இருந்தது வெற்றியினால் அனுமானிக்க முடியவில்லை வெற்றி நிஜமாகவே டென்ஷனாகத்தான் இருந்தான் தன்னை வைத்து இவள் காமெடி செய்கிறாளா எப்படியோ அவள் நினைத்தது தானே நடந்தது பதிலே சொல்லவில்லை சந்தியாவிற்கு அவன் கீழே படுத்து கொண்டான் எந்த சத்தமும் கேட்காததால் கண்களை மெதுவாக திறந்து சந்தியா பார்க்க வெற்றி கீழே படுத்திருந்தது தான் தெரிந்தது அந்த திமிர் என்ற வார்த்தை மனதை மிகவும் பாதித்தது நான் எப்பொழுது யாரிடம் திமிராக நடந்து கொண்டேன் என்று அவளை அவளே கேள்வி கேட்டுக்கொண்டாள் திமிர் என்பது சாதாரணமாக சொல்லப்படும் வார்த்தை ஆனால் மன வருத்தத்தில் இருப்பவர்களை இன்னும் வருத்தப்படுத்தும் அப்படித்தான் சந்தியா இருந்தாள் நான் அழகுன்ற மாதிரி என்ன பண்ணினேன் ஒன்னும் பண்ணலையே நான் என்னை அழகுபடுத்தி கொள்றது கூட இல்லையே வருஷத்துக்கு ரெண்டோ மூணோ ட்ரெஸ் எடுக்கிறேன் அதுவும் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மெட்டீரியலில் எடுத்து ஜஸ்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ்க்கு ஸ்டிச் பண்ணுறேன் புடவை எடுக்கிறதே இல்லை அதுக்கு ப்ளவுஸு இன்ஸ்கர்ட் அப்படி இன்னும் செலவாகும்னு நான் இப்படித்தானே இருக்கேன் நான் எந்த வகையில் அழகுன்னு திமிர் செஞ்சேன் வெற்றியை பார்த்தபடி தான் யோசித்து கொண்டிருந்தாள் நான் யாரும் எதுவும் வாங்கி கொடுத்தா கூட வாங்கிக்கிறது இல்லையே ஏன் என் கல்யாணத்துக்கு கூட நான் யாரும் எதுவும் செய்ய வேண்டாம்னு தானே சொன்னேன் சந்தியாவை பொறுத்தவரை பரிசு என்பது சமமானவர்கள் கொடுத்து கொள்வது கீழ் இருப்பவர்கள் வாங்கினால் பரிசு பொருட்கள் கூட சில சமயங்களில் தானமாகிவிடும் எந்த நிலை வந்தாலும் அந்த நிலை அவளுக்கு வரவே வேண்டாம் என்றுதான் வாழ்க்கை முறையை மிகவும் சிக்கனமாக யோசித்தே செலவு செய்வாள் எந்த சீரும் யாரும் செய்ய அனுமதிக்கவில்லை தாய் தந்தை மட்டுமே சீர் செய்ய கடமைப்பட்டவர்கள் தந்தை இல்லாத பொழுது தாயால் முடியாத போது அதுதான் ஸ்திரமாக யாரிடமும் வாங்காமல் மறுத்துவிட்டாள் இப்படி ஏதேதோ சிந்தனைகள் உறக்கம் வரவில்லை பார்வை வெற்றியின் மேலேயே அப்பொழுது அப்பொழுதும் இருந்தது அவன் கண்மூடி இருந்தான் உறங்கிவிட்டானா இல்லையா தெரியவில்லை என்ன செய்தேன் நான் எதற்கு என் மேல் இவ்வளவு கோபம் என்று சந்தியா அவனையே பார்த்திருந்தாள் மேல வந்து படுங்க என்று சொல்லவும் சங்கோஜமாக இருந்தது வெற்றிக்கு தன்னை பெண்ணாய் உணர்த்தும் சாகசங்கள் எதுவும் அவளால் செய்ய முடியாது கணவன்தான் கணவன் மனைவிக்குள் எதுவும் தப்பில்லைதான் ஆனால் அவளின் பெண்மை கல்லவா கேவலம் பிரம்மச்சரியம் என்பது ஆண்களுக்கு மட்டும் தானா அழகுன்னு திமிரா என்று கேட்ட பிறகு சாதாரணமாக கூட நெருங்கினால் அது தவறான வார்த்தையாக வெற்றியின் வாயினிலிருந்து வந்துவிட்டால் அவளால் நிச்சயம் தாங்க முடியாது இருவருக்குமே வாழ்க்கை என்பது கோட்பாடுகளும் நெறிமுறைகளும் என்றிருக்க கணவன் மனைவி உறவு என்பது இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது அது வெற்றிக்கோ சந்தியாவிற்கோ இன்னும் புரியவில்லை பிடிபடவில்லை திருமணம் என்ற பந்தத்தில் நுழையவே மாதங்கள் வருடங்கள் என்று ஓடிவிட்டிருக்க எண்ணங்கள் சந்தியாவினுள் சுழன்று அடித்தன எதுவாகினும் உனக்கு இவனோடுதான் வாழ்க்கை தூங்கு என்று அவளுக்கு அவளே சமாதானப்படுத்தி கொண்டாள் மாமழையாய் எண்ணங்கள் நெஞ்சுக்குள் பொழிய மழை துளிகள் நெஞ்சை தாக்க கனம் தாங்காத விழிகள் மூட மழை நீர் மூடிய இமைகளில் விழி நீராய் வழிந்தது அத்தியாயம் இருபது காலை எப்பொழுதும் போல வெற்றிக்கு விடிய அவன் உடற்பயிற்சி வகுப்பு எடுக்க சென்று விட்டான் சந்தியா எழும் பொழுது அவன் இல்லை கடமை கண்ணாயிரம் 
ஒரு நாள் போகலன்னா குறைஞ்சா போயிடும் யாரு என்ன நினைப்பாங்கன்னு அறிவே இல்லை என்று வாய்விட்டே முணுமுணுத்தாள் சந்தியாவிற்கு தான் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை எழுந்து குளித்து முடித்து மேலே சென்று அவளுடைய துணிகளை துவைத்து காய வைத்து வீட்டின் உள் வந்த பொழுது மீனாட்சி வீட்டில் குடியிருப்பவரிடம் அரட்டை அடித்து கொண்டு நின்றிருக்க ஞானவேல் தான் டீ வைத்து கொண்டிருந்தான் சந்தியாவை பார்த்ததும் அவன் தயங்க இவன் எதற்கு டீ வைக்கிறான் என்பது போல சந்தியா பார்க்க அம்மா டீ ரொம்ப சுமார் அதான் என்று ஞானவேல் தயங்கி நிற்க நான் டீ வைக்கிறேன் தள்ளுங்க என்றவள் நீங்க போகலையா என்றால் சகஜமாக எங்க என்றவனிடம் அதான் தண்டால் பஸ்கி எல்லாம் எடுக்க நேத்துதானே உங்க கல்யாணம் நடந்தது இன்னைக்கு வெற்றி வரமாட்டான்னு யாரும் வந்திருக்க மாட்டாங்க என்றான் நீங்க இன்னும் வெளியில போய் பார்க்கலையா என்று சந்தியா கேட்ட விதத்தில் வெற்றி அங்க போயிட்டானா என்று ஞானவேல் வியப்பாக கேட்க அதெல்லாம் எப்பயோ என்றபடி சந்தியா வேலையை பார்க்க ஞானவேல் பரபரப்பாக வெளியில் வந்து பார்த்தான் அங்கே பயிற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்க ஷபா முப்பது வயசுக்கு மேல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்க்கையோட பாதி நாளை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்பவும் வந்து இங்க நிக்கிறான் இவனை என்று பள்ளை கடிக்கத்தான் ஞானவேலால் முடிந்தது முன்பு போல இருந்தால் உரிமையாய் பேசி இருப்பான் புதிதாய் வந்திருக்கும் பெண் நீ உடன் இருக்க வேண்டாமா என்று இப்பொழுதுதான் வெற்றி அவனிடம் பேசுவதில்லையே மனம் சற்று சுணங்க அவனும் பயிற்சிக்கு போய் நின்று கொண்டான் மீனாட்சி மும்முரமாக அரட்டையில் இருக்க வெற்றி முன் சென்றிருக்க ஞானவில் பின்தொடர்ந்து இருக்க வைத்தட்டி ஆறி கொண்டிருக்க இரவு சரியாக சாப்பிடாதது உறக்கமின்றி கண்கள் கண்ணீர் உகுத்தபடி இருந்தது தலைவலி ஆரம்பித்திருக்க சந்தியாவிற்கு டீ குடித்தால் தேவலாம் போன்று இருந்தது குடிக்கலாமா வேண்டாமா முதல் நாள் தானாக குடித்தால் ஏதாவது தப்பாக எண்ணுவார்களோ ஞானவில் சென்றவன் மாஸ்டரை அம்மா கூப்பிடுறாங்கன்னு சொல்லு என்று ஒரு மாணவனிடம் சொல்ல வெற்றி வீட்டிற்கு சென்றான் அங்கே அம்மா இல்லை அவர்தான் பக்கத்தில் அரட்டையில் இருந்தாரே ஹாலில் இருந்த ஜன்னல் வழியாக சந்தை பார்க்க படியில் அமர்ந்து மும்முரமாக பேசி கொண்டிருந்தார் மா எதுக்கு கூப்பிட்ட என்று வெற்றி அங்கிருந்த கேட்க நான் கூப்பிடல என்று சொல்லி அவர் அரட்டையை தொடர இவன் பேச்சு சத்தம் கேட்டு ரூமினுள் இருந்து விரைந்து வந்த சந்தியா டீ குடிக்கிறீங்களா வச்சிருக்கேன் இப்பதான் வச்சேன் கொண்டு வரட்டுமா என்றாள் இல்ல வேண்டாம் என்று வெற்றி சந்தியாவின் முகம் பார்க்காமல் விரைய போக நான் குடிக்கட்டுமா தலை வலிக்குது என்று சொல்லியே விட்டாள் திரும்பி அவளை பார்த்தான் முகம் சோர்ந்துதான் இருந்தது வேறு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அவளை எப்பொழுதும் பார்த்திருந்த உடை கழுத்தில் தடிமனாக இருந்த புது மஞ்சள் கயிறு கைகளில் இருந்த மணப்பெண் அணியும் கண்ணாடி வலவிகள் அதை தவிர ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை நீ டீ குடிக்க எதுக்கு என்கிட்ட கேட்கிற என்றான் இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் முடித்த சந்தியா என்று அவளையும் மீறி ஒளி எழுப்பி சலிப்பாக திரும்பி உள்ளே சென்றாள் அவள் திரும்ப சென்ற விதம் மனதை அசைக்க சந்தியா என்று குரல் கொடுத்தான் வெற்றி திரும்பி அவள் அவனை பார்த்து நிற்க வேஷ்டியை மடித்து கட்டி வெற்று மார்புடன் சந்தியா நேற்று இரவு சொன்ன மாதிரி தான் நின்றான் எதுக்கு என்கிட்ட கேட்கறன்னு தான் கேட்டேன் உன்னை குடிக்க வேண்டாம் நான் சொன்னேன் எதுக்கு இப்ப குடிக்காம போற போ போய் குடி என்று அவள் ஏதோ தப்பு செய்தவள் போல ஒரு அதட்டல் போட நீங்க யாரும் குடிக்கல நீங்கெல்லாம் குடிக்காம நான் எப்படி குடிப்பேன் இங்க என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே இது அட்லீஸ்ட் நீ குடின்னு என்கிட்டயாவது சொல்லணும் நீங்க என்னை பார்த்தாலே முகத்தை திருப்பிக்கிட்டு போறீங்க நான் என்ன பண்றது ஒரு நாள் சொல்லிட்டா நான் என்னன்னு பார்த்துக்குவேன் இப்படி எதுவும் சொல்லாம போனா என்ன செய்யறது இதுல நீ டீ குடிக்க என்கிட்ட ஏன் கேக்குறேன்னு கேள்வி வேற மனதில் நினைத்ததை சொல்லி முடிக்கவும் மனதில் ஒரு பதட்டம் ஏறி கொள்ள அதன் தாக்கத்தில் தலையில் யாரோ மத்தளம் வாசிக்க வழியில் அமர்ந்து விட்டாள் இதோ பாரு யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் எல்லாம் உன் இஷ்டம்தான் இங்க எங்களுக்கே எதுவும் ரூல்ஸ் கிடையாது இதுல உன்கிட்ட போய் என்ன சொல்வோம் எங்க அம்மா உனக்கு எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க நீ தான் அவங்களுக்கு சொல்லணும் போ போய் டீ குடி என்றான் உங்களுக்கு இப்ப வேண்டாம் அங்க கடையில டீ வாங்கிட்டு வர பிளாஸ்க் இருக்கும் ஊத்தி வை என்றான் சிரித்து சந்தோஷமாக அந்யோன்யமாக இப்படி பேச ஆரம்பிக்காவிட்டாலும் இருவரும் அந்த நிமிடத்திலிருந்து பேச ஆரம்பித்து விட்டனர் அதற்குள் மீனாட்சி வந்து விட ஏமா காலையில போய் அரட்டைக்கு நிப்பியா உனக்குதான் வேலை கிடையாது அவங்களுக்கு இருக்குமா இருக்காதா அடுத்தவங்கள போய் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு என்று அவரையும் சத்தம் போட்டு சென்றான் இதற்கெல்லாம் அசைபவரா மீனாட்சி அவன் பேசியதே காதில் விழாதவர் போல குளிச்சிட்டியா கண்ணு என்றார் உம் டீ ஆறுதுமா முதல்ல குடிங்க என்றாள் நீ வச்சியா குடு குடு என்று அவர் அங்கிருந்து சேரில் அமர கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் பின்பு அவரிடம் என்ன செய்வது என்று கேட்டு சமைத்தாள் முன்பெல்லாம் எப்பொழுதும் வெற்றியும் ஞானவேலும் அமர்ந்துதான் காலை உணவு உண்ணுவர் இப்பொழுது சிறிது நாட்களாக அந்த பழக்கம் இல்லாத இருக்க இன்று வெற்றி உணவு இருந்து அமர்ந்தவுடன் ஞானவேலும் அமர வெற்றி எழுந்து போகவில்லை அமர்ந்துதான் இருந்தான் தோசை சுட சந்தியான் இருக்க ஒரு பெரிய காமெடி தான் நடந்தது 
அவர் மெல்லியதாய் தோசை ஊற்ற அது வெற்றியின் ஒரு வாய்க்கு தான் வந்தது சந்தியா சுட்டால் சுட்டால் சுட்டுக்கொண்டே இருந்தாள் இப்படி சுட்டால் தன் மக்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகாது என்று எப்படி சொல்வது என்று மீனாட்சி தடுமாற என்னமா இது ஒரு வாய்க்கு ஒரு தோசை சுட்டு விளாண்டுட்டு இருக்கா இவ இதில் நீ இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு அசைவமும் செய்யக்கூடாதுன்னுட்ட நான் என்ன நாள் முழுக்க சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறதா போமா போய் அவளுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டு என்று வெற்றி சொல்ல மீனாட்சி ஒரு சாம்பிள் காட்ட இட்லியை தோசை கல்லில் வேக வைப்பதை சந்தியா அன்றுதான் பார்த்தாள் தோசை அவ்வளவு மொத்தமாக இட்லியை போல இருந்தது அது காலையில் நிறைய பயிற்சி செய்கிறாங்கல்ல பசிக்கும் எத்தனை தோசை சுடுறது அதான் இப்படி சுட்டா சீக்கிரம் வேலை முடியும் என்று சொல்ல வந்த புன்னகையை சிரமப்பட்ட அடக்கினால் சந்தியா அவளுக்கு யாராவது இப்படி கூட சாப்பிடுவார்களா என்று இருந்தது வெற்றி தயங்கிய பயந்த பழக்க வழக்க வித்தியாசங்கள் சந்தியா வீட்டினர் என் நிலையில் இருந்தாலும் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் நாகரீகத்தை கொண்டிருக்கும் ஆனால் வெற்றி வீட்டில் சுட்ட கஞ்சி சோறு கூடு கருவாடு சாப்பிட்ட அவரவர் வேலையை பார்க்க அண்ணனும் தம்பியும் போய்விட எப்பொழுதும் காலை உணவுக்கு பின் கண்ணாயிரும் பழக்கமுள்ள மீனாட்சி உணவு உண்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மேல சமையல பார்த்துக்கலாம் என்று உறங்கிவிட அவர் சாப்பிட அழைத்த பொழுது நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டிருந்தாள் நேற்றுதான் நமக்கு திருமணமானதா இங்கே இரு வருடத்திற்கு மேலே குடியிருந்தேனே அப்பொழுது ஒன்றும் தெரியவில்லையே இவர்கள் பழக்கமே வித்தியாசமாக இருக்கிறதே அங்கே என்ன நடக்கிறது என்று ஊன்றி கவனித்து இருந்தால் தானே பழக்க வழக்கங்கள் தெரியும் சந்தியாவிற்கு எப்பொழுதும் அடுத்த வீட்டை பார்க்கும் பழக்கமில்லை முதலில் அந்த வீட்டிற்கு உள்ளேயே ஓரிரு முறை வந்திருப்பாள் அவ்வளவே இதுவரை சாமி படத்தின் முன் விளக்கு என்று ஒன்று ஏற்றவே இல்லை அவளாக சென்று சாமி படத்தின் முன் விளக்கேற்றி உண்டு முடித்து வந்தாள் பின்பு வீட்டில் பார்வையை ஓட்ட வீடு நிறைய செலவு செய்து கச்சிதமாக தேவைக்கு கட்டியிருந்தான் அதற்கு தகுந்த மாதிரி பொருட்களும் வாங்கி போட்டிருந்தான் ஆனால் ஒரு ஒழுங்கில்லை சமையல் கட்ட அதற்கு மேல் கந்தரக்கோளம் அதையெல்லாம் சுத்தம் செய்ய கைகள் பரபரத்தது வந்த நாளே அதையும் இதையும் மாற்றினால் மீனாட்சி ஏதாவது நினைத்து கொண்டால் என்ன செய்வது என்று அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் இன்று வீட்டிற்கு வருகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தாள் வெற்றி ஒன்றும் சொல்லாமல் போய்விட்டான் நகைக்கு வேறு கேட்டால் அதற்கும் ஒன்றும் சொல்லவில்லை வெற்றியிடம் அவளுக்கு தயக்கமே இல்லை யாரிடமும் சிறு பொருள் கூட பிரியப்படாதவள் வெற்றியிடம் நகையை கேட்டுவிட்டாள் இப்பொழுது கேட்டிருந்திருக்க வேண்டாமோ என்று தோன்றியது அவளின் அம்மா வேறு காலையிலிருந்து இரண்டு முறை போனில் அழைத்தார் வரேன்னு சொன்னீங்களேம்மா நான் நேரில் வந்து கூப்பிடட்டா என்று கேட்க அம்மா நான் சொல்கிறேன் என்று விட்டாள் தாத்தா வேறு தனியாக கூப்பிட்டார் எல்லாவற்றையும் யோசித்து கொண்டு மொட்டு மொட்டு என்று அமர்ந்திருந்தாள் ஹாலில் மீனாட்சி படுத்திருந்தார் பதினோரு மணியான பொழுது வந்த வெற்றி டீ வையேன் என்று அமர்ந்தான் ஏதோ யோசனையில் இருப்பது மாதிரி தெரிந்தது சந்தியா வைக்கவும் அருந்தியவன் உள்ளவா என்று அழைத்து சென்றான் கதவை மெதுவாக சத்தம் செய்யாமல் மூடி தாளிடவும் விழி விரித்து அவன் செய்கையை பார்த்தால் என்ன இது என்பது போல வெற்றி எதையும் கவனிக்கவில்லை அதையும் விட மெதுவாக பீரோவை திறந்தான் ஐய இதுக்கு தான் இந்த பில்டப் போல என்று மனதிற்குள் நினைத்த சந்தியா மச்சானை பத்தி தெரிஞ்சோ நீ ஒரு நிமிஷம் என்னவோன்னு நினைச்சிட்டு ஏடி என்று மனதிற்குள் தலையில் அடித்து கொண்டவள் சாது போல அவன் முகம் பார்க்க இங்க வா என்று வெற்றி பக்கத்தில் அழைக்க அவன் ஒன்றும் செய்ய போவதில்லை என்று தெரிந்தும் என்னவோ என்று அருகில் செல்ல ஒரு பெட்டியை உள் லாக்கரிலிருந்து எடுத்தான் ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா திற என்று சொல்ல திறந்தால் எல்லாம் நகைகள் புதிது அல்ல பழையது என்ன இது என்றால் பணம் வாங்கினவங்க பணத்தை திரும்ப தர முடியாம அப்படியே விட்டுட்டது வட்டிக்கு பணம் வாங்கியவர்கள் வட்டியையும் அசலையும் கட்ட முடியாமல் அதற்கு ஈடாக கொடுத்தது இதையே இவ்வளோ ரகசியமா எடுக்கிறீங்க எங்க அம்மாக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் அவங்க நகையெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் வித்து காசை கொடுக்க சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால அவங்களுக்கு தெரியாம வச்சிருக்கேன் அவங்க சொல்றது சரிதானே என்ன சரி கொடுத்தோம்னா பாதி பணம் தான் வரும் மீதி கேட்டா என்னவோ பணத்துக்கு கரார் பண்ற மாதிரி வரும் அதுக்காக நம்ம கூட போய் விற்க முடியாது இதுல நிறைய விஷயம் இருக்கு எல்லா நகையும் அந்த மாதிரி கிடையாது சில சமயம் பேங்க்ல ஏலத்துக்கு வரும் வரும்போது என்கிட்ட பணம் கட்டி அதை திருப்பி திரும்ப என்கிட்ட வித்துட்டு மீதி பணம் வாங்கிக்குவாங்க உன் பாட்டிக்கு நீ எத்தனை பவுன் நகை வாங்கி கொடுக்கணும் என்று அவன் கேட்ட பொழுது நெகிழ்ந்து விட்டாள் அவன் மறக்கவில்லை என்று கைக்கு இரண்டு வலையில் கழுத்துக்கு ஒரு செயின் என்றாள் அவள் பதில் சொன்ன விதத்தில் நீ அவ்வளவுதான் வாங்கினியா என்றான் சந்தேகமாக அது போதும் நீ எவ்வளவு வாங்கின என்றான் திரும்பவும் அதட்டலாக தயங்கி தயங்கி நிறைய வாங்கின எல்லாம் கொடுக்க முடியாது எவ்வளவு வாங்கின அதை மட்டும் சொல்லு என்றான் திரும்ப கிட்டத்தட்ட இருபது பவுன் என்று அவள் மிகவும் தயங்கி கூற அதிலிருந்து சில நகைகளை எடுத்தவன் தன் பேண்ட் பேக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டான் 
என்ன என்ன நகை என்ற கேள்வியோடு கையில் மூணு மூணு வளையல் அப்புறம் ஒரு ரெட்டவட சங்கிலி சரி கிளம்பு வெளியில் போகிறோம்னு அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அம்மா கிட்ட நகை வாங்கிறது சொல்ல வேண்டாமா வேண்டாம் சொன்னால் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை அவன் கிளம்ப இப்படியே வா என்று அவனின் மெக்கானிக் உடையை காட்ட நீ போ நான் மாற்றிக்கிட்டு வரேன் ப்ளூ ஜீன்ஸும் லைட் பிஸ்கட் கலர் ஷர்ட்டுமாக அவன் வந்து நின்ற பொழுது அவனின் முரட்டு தோற்றத்திற்கு நன்கு பொருந்தியது அம்மாவை எழுப்பட்டுமா என்று அவள் கேட்க நீ ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு எழுப்பு நானா நான் இதுலேயே வரேன் என்றால் அவசரமாக எல்லாம் இது போலத்தான் அவளிடம் இருக்கும் விலை குறைவாக ஆனால் அதை சொல்ல முடியாதே தீர்க்கமாய் அவளை பார்த்தான் என்ன என்ற அவளின் கேள்விக்கு ஏதோ கேட்க வந்தவன் பிறகு விட்டு விட்டான் மீனாட்சியை எழுப்பி சொல்லி கொண்டு கிளம்பினார்கள் நான் தோசை ஊற்றிக்குவேன் வெளியில் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுங்க இனிமேல் சமைக்க முடியாது நேரம் ஆயிடுச்சு என்று சொல்ல அவன் தப்பாக எடுத்துக்கொள்வானோ என்று சந்தியா அவசரமாக நீங்கள் சொல்லி இருந்தால் நான் செஞ்சிருப்பேன் இப்போ கூட ஒன்றும் இல்லை அரிசி மட்டும் ஊற போடுங்கம்மா நான் வந்து சமைக்கிறேன் என்று சொல்ல நான் கண்ணனி புருஷனோட போவியா வந்து சமைக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு போ போ என்றார் நீ ஒன்றும் தோசை ஊற்றாதம்மா நான் உனக்கு வாங்கிட்டு வரேன் என்று வெற்றி மீனாட்சியிடம் கூறிதான் கிளம்பினான் எத்தனை சிநேகிதம் என்றாலும் இதுவரை வெற்றியின் பைக்கில் அவள் அமர்ந்தது இல்லை அந்த பின் சீட் வேறு உயரமாக இருந்தது ஏறி உட்கார்ந்தால் ஒரு சின்ன பிரேக் போட்டால் கூட அவன் மேல் சென்றுதான் மோத வேண்டும் சீட்டை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு அலர்ட்டாக உட்கார அதற்கெல்லாம் அவசியமே இல்லாமல் வெற்றி சென்னை டிராஃபிக்கிலும் அழுங்கல் குழுங்கல் அதிகம் இல்லாமல் மேலே மோத சந்தர்ப்பமே கொடுக்காமல் ஓட்டினான் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேர பிரயாணம் ஒரு புகழ்பெற்ற நகைக்கடையின் முன் வண்டியை நிறுத்த இறங்கிய சந்தியாவின் முகத்தில் ஒரு மெல்லிய குறும்பான புன்னகை வண்டியை பார்க் செய்து வெற்றியை அவளை பார்க்க சந்தியா அதே புன்னகையோடு நின்றிருந்தாள் என்ன என்று வெற்றி கேட்க நல்லா வண்டி ஓட்டுறீங்க என்று காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்தாள் இது எதற்கு என்பது போல வெற்றியின் ஒரு பார்வை பார்க்க சீட்டு ரொம்ப உயரமாக இருந்துச்சா பிரேக் போடும்போது மேலே மேலே மோத வேண்டி வருமோன்னு நினச்சேன் ஆனால் ஒரு தடவை கூட அப்படி ஆகலை நல்லா ஓட்டுறீங்க என்றாள் இவள் நிஜமாகவே வண்டி ஓட்டுவதை புகழ்கிறாளா இல்லை அந்த சாக்கில் தன்னை ஓட்டுகிறாளா என்று புரியாமல் விழித்தான் வெற்றி அதுவும் இல்லாமல் அவள் ஒரு பக்கமாகத்தான் கால் போட்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் இரு பக்கம் எல்லாம் போட்டு அமரவில்லை அவன் பார்வையை பார்த்து இவர் ஏன் இப்படி பார்க்கிறாரு நாம் நம்ம தோல் தானே மோதும்னு சொன்னோம் இவர் ஏதாவது தப்பா நினைச்சிட்டாரோ என்று இப்பொழுது சந்தியாவும் விழித்தாள் வெற்றி பேசாமல் கடையின் உள் போக அவனை பின்தொடர்ந்தாள் என்னன்னு பார்த்து எடு என்று அவன் வளையல்கள் வைத்திருந்த பகுதியில் அமர்ந்தான் அவள் அளவு பார்த்து பாட்டி முன்பு போட்டிருந்தது போலவே இரண்டு வளையல்களை எடுக்க இந்த மாதிரி இன்னும் நாலு வேணும் என்று வெற்றி அந்த வளையல் காட்டி கொண்டிருந்த இளைஞனிடம் கூற சார் டெய்லி யூஸ்க்கு இந்த டிசைன் ஓகே ஆனால் இன்னும் நாலு வளையல் ஏன் இப்படி எடுக்கிறீங்க இன்னும் புது டிசைன்ஸ் பார்க்கலாம் மேடம் கைக்கு நல்லா இருக்கும் புதிதாக மனமானது அவளின் கழுத்தில் இருந்த தாலி சரடும் மணப்பெண் கண்ணாடி வளையல்களும் அந்த இளைஞனுக்கு உணர்த்த மேடம்க்கு உங்கள் மேரேஜ் கிஃப்ட்டு நல்லா இன்னும் புது டிசைனில் கொடுங்க சார் என்றான் புன்னகையோடு வளையல்கள் சந்தியாவிற்கு என்று நினைத்து அவன் கேட்டவுடன் வெற்றிக்கு தான் சங்கடமாக போயிற்று வெற்றி பதில் சொல்லும் முன்னே இது வேற பெரியவங்களுக்கு என்று சந்தியா சொல்லிவிட ஓ சாரி நான் மேடம்க்குன்னு நினைச்சேன் என்று சொல்லிவிட்டு வெற்றி கேட்டதை காட்ட பின்பு ரெட்டை வட சங்கிலியும் எடுத்துவிட பழையதை கொடுத்து கணக்கு பார்த்து கிளம்பினர் இப்பொழுது வெற்றியின் பார்வை முழுவதும் சந்தியா மேல்தான் நிறைய கோபம் அவனுக்கு சந்தியா மேல் இல்லை என்று மறுப்பதற்கில்லை அதற்காக அவள் மேல் இருக்கும் அக்கறை அன்று வரை வெற்றிக்கு குறைந்ததே கிடையாது ஆனால் சந்தியா மேல் இருந்த கோபத்தில் திருமணத்திற்கு முன் அம்மா அவங்க மாப்பிள்ளைக்கு துணி எடுக்க இல்லை வேற எதுக்கு கேட்டாலும் நாங்கள் பொண்ணு வீட்டில இருந்து எதுவும் வாங்க மாட்டோம் நமக்கு பழக்கம் இல்லைன்னு சொல்லிடு என்று சொல்லி இருந்தான் சந்தியா வீட்டினர் கேட்டதற்கு மீனாட்சியும் அப்படியே சொல்லிவிட அவர்களுக்கு பெண்ணை அனுப்புவது மட்டுமே வேலை வேறு ஒரு பைசா செலவு இல்லை என்பதுதான் உண்மை திருமணத்திற்கு அவர்களின் நெருங்கிய சொந்தங்களை அழைக்க போய் வந்த செலவு இருந்திருக்கும் அவ்வளவே இப்பொழுது சந்தியாவின் தோற்றத்தை அவளின் உடைகளை அவளின் அணிமணிகளை எல்லாம் ஆராய்ச்சியோடு சந்தியா பாராமல் பார்த்திருந்தான் வெற்றி பக்கத்தில் இருந்த ஹோட்டலுக்கு அழைத்து சென்றான் அவளை கேட்டு உணவு வகைகளை ஆர்டர் செய்து இருவரும் உண்டு முடிக்கும் பொழுதே மணி இரண்டை நெருங்கிவிட அம்மாவிற்கும் வாங்கி கொண்டு கிளம்பினர் வீடு வந்ததும் அம்மாவிடம் கொடுத்து விட்டு அவனின் ரூமினுள் அவன் செல்ல சந்தியா மீனாட்சிக்கு உணவு பார்சல்களை பிரித்து கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் வெற்றி சந்தியாவின் பேக் அங்கே ரூமில் வைத்திருந்ததை தான் ஆராய்ந்தான் இரண்டு பேக்கில் அதில் உடைகள் மட்டுமே அதுவும் எல்லாம் மிகவும் சாதாரணமாக தான் இருந்தது பிறகு அவளின் சர்டிபிகேட்டுகள் அவ்வளவே வேறு எதுவும் இல்
போமா போய் பாரு என்று மீனாட்சி அவளை அனுப்ப உள் வந்தவளிடம் இதெல்லாம் உள்ளவை என்று பீரோசாவியை அவளிடம் கொடுத்தான் அவள் அதை வாங்கி நகைகளை உள் வைத்து திரும்ப கட்டிலில் அமர்ந்திருந்தவன் உங்க வீட்டில இருந்து ஏதாவது நீ இன்னும் எடுத்துட்டு வர வேண்டியிருக்கா என்று கேட்டான் இல்ல எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அவளை யோசனையாக பார்த்தவன் கல்யாணத்துக்கு என்ன வாங்கின என்றான் அவன் சந்தியா அவளின் திருமணத்திற்கு என்ன வாங்கினாள் என்று கேட்க வெற்றி தான் அகல்யாவின் திருமணத்திற்கு வாங்கின பாட்டி நகைகளை கேட்கிறான் என்று நினைத்து பாட்டி நகை அதைதான் இப்போ வாங்கினோம் என்றாள் நான் அதை கேட்கல நம்ம கல்யாணம் முடிவாகி ஒரு மாசம் ஆச்சு உன் கல்யாணத்துக்கு உனக்கு என்ன வாங்கின என்றால் தீர்க்கமாக அவளை பார்த்து அவள் என்ன கேள்வி இது என்று புரியாமல் நிற்க நான் எனக்கு என்ன வாங்கினேன்னு கேட்கல உனக்கு என்ன வாங்கின என்றால் திரும்பவும் சற்று கோபமாக அந்த பார்வை நிச்சயம் சந்தியாவை குற்றம் சாட்டியது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று நீ உனக்கு கல்யாணத்துக்கு என்ன வாங்கின என்ற வெற்றியின் கேள்வியையும் அவனின் குற்றம் சாட்டும் பார்வையையும் எதிர்கொண்டவள் ஏன் நான் எதுவும் கொண்டு வரலன்னு உங்களுக்கு வருத்தமா என்றாள் வெற்றியின் பார்வையில் கோபம் ஏறுவதை பார்த்தவள் ஒருவேளை வசதியான பொண்ணு வேணும்னு நினைச்சிங்களோ அதான் என்னை வேண்டாம்னு சொன்னீங்களா இதுல எனக்கு அழகுன்னு திமிர் வேறையாம் என்று சொன்னவள் அந்த இடத்தில் நிற்காமல் வெளியே விரைந்து விட்டாள் வெற்றி அவளுக்கு எதுவும் வாங்கி கொள்ளவில்லை என்ற எண்ணத்தில் தான் கேட்டான் ஒரு திருமணத்திற்கு கூட ஏன் எதுவும் வாங்கவில்லை என்றுதான் கேட்டான் அவனுக்கு புரியவே இல்லை நான் என்ன கேட்டேன் இவ என்ன சொல்லிட்டு போறா கோபம் வந்தது வெளியே வந்து சந்தியாவை தேடினால் அவள் இல்லை எங்கம்மாவ என்றான் மீனாட்சியிடம் மேல துணி எடுக்க போறேன்னு சொன்னாடா மேலே சென்றான் வெயில் கொளுத்த துணியும் எடுக்கவில்லை ஒன்றும் எடுக்கவில்லை சற்று நிழலாக இருந்த இடத்தில் நின்று கொண்டிருந்தாள் வெற்றி அந்த பேச்சை தொடரவில்லை அவளே மீண்டும் பேசட்டும் என்று விட்டு விட்டான் உங்க பாட்டி கிட்ட எப்போ கொடுக்க போற என்றான் எடுத்த எடுப்பில் இல்ல செலவுன்னு நினைச்சா கொடுக்க வேண்டாம் என்றாள் எப்ப கொடுக்க போறேன்னு கேட்டேன் அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு என்றான் கடுமையான குரலில் இப்ப போகலாமா என்றாள் நான் உங்க வீட்டுக்கு வரல ஏன் வரவில்லை என்றெல்லாம் சந்தியா கேட்கவில்லை முதல் தடவை போகும்போது நீங்க இல்லாம நான் போக மாட்டேன் என்றால் தெளிவாக அப்போ ஒரு தடவை வந்துட்டா திரும்ப கூப்பிட மாட்டியா அது அப்போ என் மூடு பொறுத்து என்றால் அவளும் சற்று அலட்சியமாகவே ஏன் சந்தியா இப்படி பதில் சொல்ற நீ இப்படியெல்லாம் பேச மாட்ட என்னாச்சு உங்களுக்கு என்னை பத்தி அவ்வளவு நல்லா தெரியுமா என்றால் கிண்டலாக ஏன் எனக்கு தெரியாதா என்று வெற்றியும் அவளை விடாது பார்த்து பதிலுக்கு கேட்க தெரியாது உங்களுக்கு எதுவும் என்னை பத்தி தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா ஏன் நான் கல்யாணத்துக்கு எதுவும் வாங்கலன்னு என்னை கேட்டிருக்க மாட்டீங்க என்று சற்று ஆவேசமாக சொன்னாள் ஏன் வாங்கல கல்யாணம்ன்றது எவ்வளவு சந்தோஷமான நிகழ்வு அதுக்கு எதுவும் ஏன் வாங்கல யாரும் எதுவும் வாங்கி கொடுக்கலையா சரி வாங்கி கொடுக்கலனா நீ உன்கிட்ட இருந்த பணத்துல வாங்கி இருக்கலாம் தானே யாரும் எனக்கு வாங்கி கொடுக்கறதுல இஷ்டம் இல்ல எங்க அப்பா அம்மா தான் எனக்கு செய்யணும் எங்க அப்பா இல்ல எங்க அம்மா கிட்ட பணம் இல்ல அவ்வளவுதான் வாங்கல சரியா எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் எனக்கு நீங்க தான் செய்யணும் அந்த உரிமையில தான் பாட்டிக்கு கூட கேட்டேன் என்றால் குரல் கமர நான் ஒரு செயின் வலையல் மட்டும்தான் கேட்டேன் என்கிட்ட ஏற்கனவே எண்பதாயிரம் இருந்தது மிஞ்சி போனா ஒரு முப்பது நாற்பதாயிரம் தான் தேவையா இருக்கும் அதான் உங்ககிட்ட கூட தைரியமா கேட்டேன் இவ்வளவு கேட்கல என்கிட்ட இருக்கிற பணம் குறைஞ்சிடும்னு தான் நான் எனக்கு கல்யாணத்துக்கு எதுவும் வாங்க கூட இல்ல நான் வேண்டாம்னு சொல்ல சொல்ல நீங்க தான் வாங்கினீங்க இப்ப கூட ஒன்னும் இல்ல ஒரு செயின் ரெண்டு வளையல் கொடுத்தா போதும் என்றால் நீ என்கிட்ட கேட்கலாம் பணம் எனக்கு பெரிய விஷயம் இல்ல அது இல்லாமையோ நான் இருந்திருக்கேன் இருந்தோ இருந்திருக்கேன் நீ எனக்கு எவ்வளவு வேணா செலவு வைக்கலாம் என்னைக்கும் தப்பா எடுக்க மாட்டேன் என்னோட கேள்வி அதை இல்ல எனக்குதான் கொஞ்சம் தயக்கம் உனக்கு நம்ம கல்யாணம் சந்தோஷமான நிகழ்வு தானே நீ தானே அதை கேட்ட என்ன பெரிய சந்தோஷமான நிகழ்வு நீங்க இப்படி முகத்தை திருப்பிக்கிட்டு நிக்கும் போது எனக்கு எப்படி சந்தோஷமா இருக்கும் என்னை அவ்வளவு சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களா என்ன ஒரு வார்த்தை கூட என்கிட்ட பேசல அங்க ஊர்ல கூட என்னை பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி போயிட்டீங்க என்றால் ஆத்திரமாக இப்படி கோபப்படுபவள் அல்ல சந்தியா ஆனால் அன்று என்னவோ கோபம் கோபமாக வந்தது யார் மேல் என்றும் தெரியவில்லை யாரிடம் காட்டுவது என்றும் தெரியவில்லை அன்று வெற்றி முகத்தை திருப்பி கொண்டு போனது அவளை அவ்வளவு காயப்படுத்தி இருந்தது இந்த பெண்ணை போய் கல்யாணம் பண்ண முடியுமான்னு சொல்ற அளவுக்கா நான் இருக்கேன் என்ன குறை என்கிட்ட வசதி இல்லைன்றதை தவிர பணம் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னா ஏன் என்னை அவ்வளவு பிடிவாதமா வேண்டாம்னு சொன்னீங்க ஏன் தோழியா நினைச்சிருந்தா என்ன என்னை மாதிரி ஒரு பொண்ணை உங்க அம்மா பார்த்திருந்தா கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டீங்களா அப்படி என்னை பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி போனீங்க வர துடித்த கண்ணீரை வரவிடாமல் பேசி கொண்டு இருந்தாள் நீ என்கிட்ட சொல்லிட்டா போன 
உன்னை காணோம்னு நான் எவ்வளவு டென்ஷன் ஆகி இருப்பேன் உங்க அம்மா கிட்ட பத்திரமா இருக்கேன்னு உன்னால சொல்ல முடிஞ்சது ஆனா என்கிட்ட சொல்ல முடியல இல்ல என்றான் பதிலுக்கு வெற்றியும் கோபமாக நான் பைத்தியகாரன் மாதிரி எங்க இருக்கியோ பத்திரமா இருக்கியா இல்லையான்னு எவ்வளவு தவிச்சிருப்பேன் உங்க வீட்டுல ஒரு வார்த்தை கூட என்கிட்ட சொல்லலை நானா ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு கேட்கும் பொழுது நாராயணன் சொல்றான் நன்றி கெட்ட மனுஷங்க ஏன் ஏன் தவிக்கணும் அதான் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க விட்டேனான்னு ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணத்துக்கு நிச்சயமும் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்ககிட்ட நான் ஏன் சொல்லணும் இதுல எனக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க அகல்யா கிட்ட வேற சொல்றீங்க அவ நான் திமுர் எடுத்து கல்யாணம் பண்ணாம உட்கார்ந்துருக்கேன்னு சொல்றா நீங்க அவ கிட்ட எனக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க சொல்றீங்க என் வாழ்க்கை என் இஷ்டம் நான் யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நான் தான் முடிவு பண்ணணும் நீங்களோ அவளோ முடிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல உங்களால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னா அதோட நிறுத்தி இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு மாப்பிள்ளை பார்க்க சொல்றாராம் அறிவு வேண்டாம் உங்களுக்கு என்றால் ஆக்ரோஷமாக இவ என்னடா விட்டா நம்மளை அடிப்பா போல இருக்கே என்றுதான் வெற்றிக்கா பொழுது தோன்றியது அவ்வளவு கோபத்தை காட்டினாள் கண்டிப்பா நமக்குள்ள இருந்தது தோழமைதான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ உங்க கிட்ட என்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறீங்களான்னு நான் கேட்ட பிறகு எப்படி தோழமையோட இருக்க முடியும் அது நடக்குது நடக்கல வேற விஷயம் ஆனா அதுக்கப்புறம் என்னால கண்டிப்பா நட்பை தொடர முடியாது புரிஞ்சுதா என்றால் ஆவேசமாக இப்படி எல்லாம் சந்தியா பேசி வெற்றி கேட்டதே இல்லை முகம் சிவந்து கண்ணீர் வர துடித்து கொண்டிருந்த அவளின் தோற்றம் வெகுவாக அசைத்தது பேசி பேசி கோபத்தில் நிழலில் இருந்து வெயிலுக்கு வந்திருந்தாள் சந்தியாவின் கை பிடித்து நிழலுக்கு உள்ள இழுத்தான் முதன் முறையாக வெற்றியாக தொடும் தொடுகை திருமண சடங்குகளுக்காக தொட்டிருந்தான் தான் அதன் பிறகு இப்பொழுதுதான் அவனாக கைப்பிடிக்கிறான் அவள் கைகள் வியர்த்து சில்லிட்டிருந்தது இவனும் தயங்கி தயங்கி இழுக்க அவனின் கை வழுக்கியது அவ்வளவு மென்மையாக இருந்தாள் வெற்றி கை தொட்டு இழுத்த உணர்வு கூட சந்தியாவிற்கு இல்லை அவள் பாட்டிற்கு பேசி கொண்டிருந்தாள் இதுல கல்யாணத்துக்கு வாங்கலையா அது இதுன்னு என்ன வாங்குவேன் எதுக்கு வாங்குவேன் நான் எந்த அலங்காரமும் பண்ணிக்கிறதே கிடையாது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் கூட போடுறது கிடையாது இதுக்கே நீங்க உனக்கு ரொம்ப அழகுன்னு திமுறான்னு கேட்கிறீங்க இதுல நான் ஏதாவது செஞ்சிருந்தா இன்னும் என்ன கேப்பீங்க என்ன அலங்காரம் செஞ்சு என்ன மயக்கிறியான்னு கேப்பீங்க சந்தியா அவனையும் மீறிய அதட்டல் போட்டவன் என்ன பேச்சு இது இப்படியெல்லாம் பேசாத தெரியாம தான் கேக்குறேன் நான் என்ன திமுறா நடந்துக்கிறேன் எல்லாரும் அதையே சொல்றீங்க எல்லாரும் ஆளாளுக்கு எங்க வீட்டுல அட்வைஸ் இப்ப அட்வைஸ் பண்றவங்க அப்ப எங்க அப்பா இறந்து நாங்க ஒண்ணுமே இல்லாம நின்ன போது தைரியமா இருந்திருக்கணும் அவங்கெல்லாம் தைரியமா இருந்திருந்தா நான் என் வாழ்க்கைய பார்த்திருப்பேன் அப்ப எல்லாருக்கும் என் சப்போர்ட் தேவையா இருந்துச்சு அப்போ என் முடிவெல்லாம் திமிர் இல்ல இப்ப எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொன்னா திமிர் நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னா உங்களுக்கும் உளறல் அவங்களுக்கும் உளறல் இப்ப கூட நீங்க எனக்காக இது செஞ்சிருப்பீங்கன்னு என்னால நம்ப முடியல ஒண்ணு ரமணன் சார் வரா மேடம் சொன்னதுனால தெரி செஞ்சிருக்கணும் இல்ல அதை விட்டு ஒரு காரணம் இருக்கணும்னா உங்க தம்பி உங்க தம்பி அவர் தான் என்கிட்ட உங்களை கல்யாணம் செஞ்சுக்க சொன்னேன்னு சொல்லி இருக்கணும் உங்க தம்பி தான் பிரச்சனைக்கு காரணம்னு நினைச்சு அதனால நீங்க என்னை கல்யாணம் செஞ்சிருக்கணும் உங்க தம்பி உங்களை கல்யாணம் செஞ்சுக்க சொல்லல நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போயிடுவீங்க எங்க அண்ணன் பொண்ணு கிடைக்காம கஷ்டப்படணுமான்னு தான் சொன்னாங்க அவர் ஒன்னும் கல்யாணத்துக்கு சொல்லல நான் தான் பொண்ணு கிடைக்கலன்னு நான் உங்களை கல்யாணமா செஞ்சுக்க முடியும்னு கேட்டேன் வேற யாரா இருந்தாலும் கேட்டிருக்க மாட்டேன் எந்த பிரச்சனைனாலும் எனக்கு பயம் இருந்திருந்தாலும் துணிஞ்சு நின்று இருப்பேன் எங்க அப்பா மாதிரி எப்பவும் இருந்திருக்க மாட்டேன் என்றாள் அவளின் அப்பாவின் முடிவு அவளுக்கு நிறைய வழிகளையும் வருத்தத்தையும் கொடுத்திருந்தது அவனுக்கு புரிந்தது நான் எப்பவும் யாரையும் தப்பு சொல்றது கிடையாது எல்லாமே என் முடிவுதான் இப்படி நடந்துக்கிறதுக்கு பேர் திமிர்னா நான் இப்படித்தான் நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் என்று அவனிடம் பொறிந்து விட்டு கீழே இறங்கிவிட வெற்றி அசந்து நின்று விட்டான் இப்படி ஒரு மனக்குமுறலை சந்தியாவிடமிருந்து எதிர்பார்க்கவில்லை அதையும் விட சந்தியாவின் புத்திசாலித்தனத்தை மெச்சாமல் இருக்க முடியவில்லை வெற்றி சரியாக கணித்திருந்தாள் அவள் சொன்னது போல ஞானவேல் தான் தேவையில்லாமல் பேசி அவளின் மனதை கலைத்து விட்டு விட்டானோ என்ற எண்ணம் அவன் மனதில் அவள் எங்கிருக்கிறாள் என்று தெரியாத அந்த எட்டு மாதத்தில் அதிகமாக இருந்ததால்தான் ரமணன் பேசியவுடன் ஒத்துக்கொண்டான் யோசனைகள் ஓட அவன் கீழே இறங்கி ஹாலுக்கு வந்த பொழுது மீனாட்சி மறுபடியும் உறங்க ஆயத்தமாகி கொண்டிருந்தார் பார்த்த வெற்றி கடுப்பானவன் அம்மா இப்பதானே தூங்கி எழுந்த திரும்பவும் தூங்குவியா சாப்பிட்ட உடனே தூங்காத உட்கார்ந்துரு என்று அவரிடம் சொன்னவன் சந்தியாவை தேட அவள் மீனாட்சி சாப்பிட்டு முடித்ததை ஒழுங்கு செய்து கொண்டிருந்தாள் மீண்டும் எந்த பேச்சையும் வெற்றி தொடரவில்லை சந்தியா என்ன செய்கிறாள் என்று பார்த்து விட்டு போக திரும்ப சந்தியாவின் மொபைல் ரூமில் இருந்து ஒழித்த
அவன்தான் அதை சென்று எடுத்து வந்து கொடுத்தான் அவள் ஆண் செய்து சொல்லுமா என்று சொல்லும் பொழுதே அது அவளின் அம்மா என்று புரிந்தது அந்த புறம் ஏதோ கேட்கப்பட வரோம்மா என்று இவள் சொல்லிக் கொண்டிருப்பது புரிந்தது நீ வராத நான் வரேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே தனியாக பேச சென்றாள் வெற்றி பற்றைக்கு போய் சிறிது வேலைகளை பார்த்து வந்தவன் உங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வரலாமா என்று கேட்கவும் சரி என்று கிளம்பினாள் அங்கே சென்று அவளை விட்டு மரியாதை நிமித்தம் டீ அருந்தி கிளம்பி விட்டான் நாராயணனும் வீட்டில்தான் இருந்தான் இருங்க மாமா என்று வீட்டினவனாக அவன் சொல்ல நாராயணனின் புதிதான மாமா என்ற அழைப்பு வெற்றிக்கு தான் ஒரு மாதிரி இருந்தது வெற்றியால் அவர்களின் வீட்டு சூழலுடன் ஒன்று முடியவில்லை கொஞ்சம் வேலை இருக்கு கிளம்புறேன் என்று சொல்லி கிளம்பி விட்டான் முன்பே சந்தியா சொல்லி இருந்தாள் என்னை விட்டுட்டு நீங்க கிளம்பிடுங்க நான் அதை பாட்டி கிட்ட கொடுத்துட்டு வரேன் என்று அதனால் வெற்றி கிளம்பி விட அதை பாட்டியிடம் கொடுத்தாள் யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை ராஜமும் அவள் தாத்தாவும் தான் பதறினர் என்ன சந்தியா நீ நாம உன் கல்யாணத்துக்கு எந்த செலவும் செய்யல இதுல நீ அங்க இருந்த அடுத்த நாளே கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் நகை கொண்டு வந்திருக்க என்று என்னைக்கு இருந்தாலும் நான் பாட்டிக்கு செய்ய வேண்டியது தானே தாத்தா அதை அடுத்த நாள் செஞ்சா என்ன இல்ல அடுத்த வருஷம் செஞ்சா என்ன இப்ப இதை செய்யணும்னு என்ன அவசியம் சந்தியா நான் என் பேத்திங்களுக்கு செய்யக்கூடாதா என்று பாட்டி கேட்க கண்டிப்பா செய்யலாம் பாட்டி ஆனா நான் சொன்ன மாதிரி செய்யணும் தானே என்ன சந்தியா நீ அது அகல்யாக்கு நம்ம செஞ்சது அதை உன் வீட்டுக்காரர் கொடுக்கணும்னு என்ன அவசியம் அது தப்புமா அகல்யா கூட இது செய்யணும்னு இல்ல பாரு இப்ப அவ வீடு வாங்கி இருக்கிறதுனாலதான் நாங்க நிம்மதியா ஒரு இடத்துல இருக்கோம் இந்த வயசுல உங்க பாட்டி நகை போட்டு என்ன பண்ண போறா என்றார் தாத்தா அது அப்படி இல்ல தாத்தா அத நான் சொன்ன வார்த்தை நான் பாட்டிக்கு செஞ்சு தரேன்னு அதுல இருந்து நான் மாறக்கூடாது தாத்தா என்று சமாதானம் சொன்னாள் வேண்டாமா திருப்பி கொடுத்துடலாம் என்றனர் தாத்தாவும் பாட்டியும் சந்தியா கேட்கவே இல்லை பிறகு இரவு சந்தியா கிளம்ப இரு தம்பி வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க என்றார் அவளின் அம்மா இல்லம்மா நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன் நான் இப்ப அவர்கிட்ட போன் செஞ்சு சொன்னேன் வருவாங்க என்றார் ராஜம் அவளிடம் சொல்வதில் பிரயோஜனமில்லை என்று வெற்றியிடம் இரவு உணவிற்கு வருந்தி அழைத்திருந்தார் அவர் அப்படி கேட்கும் பொழுது முடியாது என்று எப்படி சொல்வது என்று வெற்றியும் ஒத்து கொண்டிருந்தான் வெற்றிக்கு மிகவும் சங்கோஜமாக இருந்தது அவன் வரவும் சந்தியா வீட்டினர் விழுந்து விழுந்துதான் கவனித்தனர் உணவு உண்டு முடித்து அவன் கிளம்பும் நேரம் சந்தியாவின் தாத்தா வந்தவர் சந்தியா ஏதோ தெரியாம கேட்டுட்டா நீங்க இந்த நகைய வாங்கிக்கங்க என்று அவர் வேண்டி கேட்டுக்கொள்ள இல்லைங்க பெரியவரே இது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமும் இல்ல சந்தியா சொன்ன வார்த்தை எனக்கும் முக்கியம்தான் இது இருக்கட்டும் நீங்க கொடுத்தாலும் நான் அதை வாங்க மாட்டேன் என்று விட்டான் முடிவாக சந்தியாவும் வெற்றியும் வீட்டிற்கு திரும்பிய பிறகு அவன் பற்றையை பூட்டி வர செல்ல சந்தியா உறங்க செல்ல ஞானவேல் அவன் லேப்பில் ஏதோ பார்த்து கொண்டிருக்க டிவி பார்க்கலையா கண்ணு என்றார் மீனாட்சி இல்லம்மா நான் அதிகம் பார்க்க மாட்டேன் என்று சந்தியா சொல்லி முடித்த நேரம் வெற்றி வந்தவன் மீனாட்சியிடம் இந்த தங்க பாண்டி பாருமா எனக்கும் சந்தியாக்கும் சினிமா டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் நான் போகல நீங்க போயிட்டு வாங்கடான்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் ஏன் நான் வாங்கிட்டு வந்தா நீங்க போக மாட்டீங்களான்னு வருத்தப்படுறான் மணி எற்றதானே ஆகுது கிளம்புங்கடா என்றார் மீனாட்சியும் ஞானவேலும் நீ போ வெற்றி நான் பற்றையை பூட்டிடுறேன் என்றவன் பற்றையை பார்க்க சென்று விட்டான் வெற்றி சந்தியாவிடம் போகலாமா என்று கேட்கும் முன்னரே போ கண்ணு போய் சீக்கிரம் ரெடியாக கண்ணு என்று மீனாட்சி சந்தியாவை விரட்ட சந்தியா போய் முகம் மட்டும் கழுவி வர ஏன் கண்ணு துணி மாத்தலையா என்று மீனாட்சி கேட்டார் அவள் பதில் சொல்லும் முன்னரே வெற்றி நேரமாகிடும்மா கிளம்புறோம் என்று கிளம்ப முயன்றான் அவளிடம் நல்ல உடைகள் இல்லையே என்று அதெல்லாம் ஒன்னும் ஆகாது இரு என்று மீனாட்சி அவரின் பீரோவை திறந்தவர் இதுல ஒன்னு எடுவா என்று சந்தியாவை கூப்பிட அருகில் போய் பார்த்தால் அங்கே நிறைய சுடிதார்கள் சேலைகள் இருந்தன சந்தியா என்ன இது என்பது போல பார்க்க உனக்குதான் கண்ணு இந்த ஒரு மாசமா எனக்கு என்ன வேலை நான் தான் எடுத்தேன் நீ எப்போ லைட் கலரா போடுறியா அது உன் இடத்துக்கு எடுப்பா இருக்கிறதே இல்ல அதான் நான் எடுத்தேன் உனக்கு இந்த கலர் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா எனக்கு தெரியல என்றார் உனக்கு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பிறந்தநாள் தானே உன் ஜாதகத்துல பார்த்தேன் அன்னைக்கு கொடுக்கலாம்னு இருந்தேன் இதுல உன்னை இப்ப எடுத்து போட்டுக்கோ என்றார் வெற்றிக்கு கூட இந்த விஷயம் தெரியாது சந்தியாவிற்கு வார்த்தைகளே வரவில்லை கைக்கு கிடைத்த ஒன்றை எடுத்து உடைமாற்ற போக நீ சூப்பர்மா என்றான் வெற்றி அந்த புதிய சுடிதாரில் சந்தியா வந்த பொழுது வெற்றியும் மீனாட்சியும் அசந்துதான் என்று விட்டனர் உடை ஒருவரின் தோற்றத்தை எப்படி எடுத்து கொடுக்கிறது என்று பிரமித்து பார்த்தனர் சந்தியா அந்த உடையில் மிகவும் அழகாக இருந்தால் ரெட் கலர் டாப்ஸ் கிரீன் கலர் பேண்ட் அதிலும் அந்த காட்டன் டாப்ஸில் அழகிய வேலைப்பாடுகள் நல்லா இருக்கு கண்ணு உனக்கு என்று மீனாட்சி கூற 
எப்படிமா எனக்கு அளவு சரியா எடுத்தீங்க என்றால் சந்தியா வியந்து அவளுக்கு அந்த உடை கச்சிதமாக பொருந்தியது அது கடையில ஒரு பொண்ணும் உயரத்துக்கு அளவுக்கு இருந்துச்சு அதை காட்டி எடுத்தேன் என்றார் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாள் இவள் என்று வியந்து கொண்டே பைக்கு எடுத்தான் வெற்றி மறுபடியும் சற்று தூர பயணம் வெற்றியோடு இப்பொழுதும் அலர்ட்டாக சந்தி அமர முன்பு அலங்காமல் குழுங்காமல் வண்டியை ஓட்டிய வெற்றி இப்பொழுது ஆளில்லா இடங்களில் கூட பிரேக் போட சந்தியாவின் தோல் வெற்றியின் முதுகில் அடிக்கடி மோதியது சற்று நேரம் பொறுத்தவள் இந்த சீட்டே உயரமா இருக்கு நானே ஒரு பக்கமா கால் போட்டு இருக்கிறதுனால விழுந்துடுவேனோனு பயந்துகிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் இதுல நீங்க இப்படி பிரேக் போட்டா எப்படி ரோட்ல நிறைய பள்ளம் நான் என்ன பண்ணுவேன் என்றான் வெற்றி அப்பொழுதுதான் சந்தியாவும் கவனித்தால் நிஜமாகவே நிறைய பள்ளங்கள் நீ விழுந்துட்டா என்ன பண்றதுன்னு தான் பிரேக் போட்டேன் என்று விளக்கம் கொடுக்க அதான பார்த்தேன் என்று மனதிற்குள் நொடித்தாள் சந்தியா பிறகு சினிமாவிற்கு போக அங்கே சீட் தேடி அமர்ந்தவன் அவளையும் அமர வைத்தான் அவ்வளவுதான் இன்டர்வல் விடும் வரை வெற்றி படத்தில் ஆழ்ந்து போக இன்டர்வல் விட்டதும் பார்த்தால் சந்தியா உறங்கி இருந்தாள் கைகளை கண்ணத்தில் முட்டு கொடுத்து உறக்கத்தில் இருந்தாள் ஓவிய பாவையாக இருந்தாள் வெற்றி தேட்டருக்குள் வரும்பொழுதே கவனித்திருந்தான் சந்தியாவை யார் பார்த்தாலும் மறுமுறை திரும்பி பார்த்தே சென்றனர் ஆண்கள் மட்டுமல்ல பெண்கள் கூட சந்தியாவிற்கு இது பழக்கமான விஷயம் என்பதால் அவள் வழக்கம் போல இருக்க பார்ப்பவர்கள் கண்களில் தெரிந்த ஆர்வத்தில் இவ்வளவு அழகான பெண்ணா என்ற பார்வையில் முதல் முதலாக தன் மனைவி அழகி என்பதில் வெற்றிக்கு சற்று பெருமையாக கூட இருந்தது தான் அவளுக்கு குறைவோ என்று வெற்றி தன்னை ஆராய்ந்து கூட பார்த்தான் கரிய நிறுத்தவன் என்பதை தவிர அவன் தோற்றத்தில் குறைவு எதுவும் கிடையாது இப்பொழுதும் தனது தோற்றத்தை யோசித்து பார்த்து கொண்டே சந்தியாவையும் கண்களால் அளவெடுத்து கொண்டான் இந்த சாதாரண உடைகளிலேயே தேவதையாய் இருப்பவள் இந்த புதிய உடையில் இன்னும் தேவதைகளிலும் தேவதையாய் தெரிந்தாள் ஐந்து நிமிடங்களுக்கும் மேலாக அவன் சந்தியாவை பார்த்த பொழுதும் அவள் உறக்கம் கலையவில்லை ஐயோ என்ன இவ இப்படி தூங்குறா இவளை விட்டுட்டு எப்படி எழுந்து போறது எழுப்பி பேசாம வீட்டுக்கு போயிடலாமா என்று அவன் நினைக்கும் பொழுதே குழந்தை ஒன்று அதன் அண்ணனோடு சண்டையிட்டு கத்த உறக்கம் களைந்தவள் வெற்றி தன்னை பார்த்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து படம் முடிஞ்சிடுச்சா வீட்டுக்கு போகலாமா என்று எழப்போக இது இன்டர்வல் என்றவன் ரொம்ப தூக்கமா இருந்தா வீட்டுக்கு போகலாம் என்றான் வேண்டாம் நீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா பார்க்கறீங்க நான் இருக்கேன் குடிக்க மட்டும் ஏதாவது வாங்கிட்டு வாங்க என்று சொல்ல ஒரு கோக்கை வாங்கி வந்தான் உங்களுக்கு என்றவளிடம் எதுவும் வேண்டாம் என்று சொல்ல பாதி குடித்தவள் எனக்கு போதும் நீங்க குடிங்க என்று சொல்லி அவனிடம் கொடுத்து இன்டர்வல் முடிந்து ஆரம்பித்து படத்தை பார்க்க முற்பட்டாள் அவளின் செய்கைகள் மிகவும் இயல்பாக இருந்தன ஆனால் வெற்றி தான் சற்று தடுமாற ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு இவ்வளவு அழகிய மனைவியா இன்னும் அவனால் நம்ப முடியவில்லை திரும்ப வண்டி எடுக்கும் பொழுது ஏற்கனவே தூங்கி வழியிற ஒரு பக்கமா உட்கார்ந்து விழுந்துடாத ரெண்டு பக்கமா கால் போட்டு உட்காரு என்று வெற்றி சொல்ல சற்று தயங்கிய போதும் அமர்ந்தாள் அது ஒரு ஹை ஸ்பீட் என்ஜின் பைக் வெற்றி ஏதோ யோசனையில் சற்று வேகமாக பைக்கை கிளப்ப வண்டி எடுத்த வேகத்திற்கு அவன் மேல் மோதி அவனின் தோலை இறுக்கமாக பிடித்து ஷபா என்று விலகினாள் வெற்றிக்கு இது ஒரு புதிய அனுபவம் இருந்தாலும் வாய் தானாக சாரி என்றது சந்தியா இருந்தாலும் பயத்தில் வெற்றியின் தோலை இறுக்கமாக பற்றி கொண்டாள் இதுவரை இல்லாத உணர்வு என்று வெற்றிக்கு பாட தோன்ற ஐய என்ன வண்டி இது முதல்ல சீட்டு உயரமா இல்லாம வண்டி எடுங்க சடனா பிரேக் போட்டீங்க வழுக்கிட்டு வந்து உங்க மேலதான் நான் விழுவேன் என்று சலித்தவாறே சந்தியா சொல்ல அது அவன் காதில் விழுந்தால்தானே விழுந்திருந்தாலும் இனி அவனாவது வண்டியை மாற்றுவதாவது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு ஒரு வழியாக வீடு வந்து சேர்வதற்குள் சந்தியா வெற்றியை இடிக்காமல் உட்கார மிகுந்த பிரயத்தனப்பட வேண்டியிருந்தது அதுவும் இரவு நேரம் டிராபிக் இல்லாததால் வேகம் வேறு எடுத்திருக்க மெதுவா போங்க என்று சொன்னவளை ஒருத்தரும் இல்லாத ரோட்ல இதுக்கு மேல மெதுவா போனோம்னு வை நாய் துரத்தும் என்று வெற்றி சொல்ல ஐயோ அப்ப வேகமா போங்க என்று சந்தியா சொல்லவும் அதுதான் சாக்கு என்று வெற்றி வேகம் எடுத்திருக்க பைக் வீடு வந்துதான் நின்றது இறங்கி வெற்றியை பிடித்து கொண்டு சற்று தன்னை சமன் செய்து கொண்டே சந்தியா கேட்டை திறந்தாள் வெற்றி அவ்வளவு வேகம் பைக்கை பற்றையில் தான் நிறுத்துவான் அதனால் வீட்டு பெல் அடிக்க போக அதன் முன்னேயே கதவு திறந்தது ஞானவேல் வெளியில் வந்தவன் நீ போ வெற்றி நான் நிறுத்திட்டு வரேன் என்று சாவிக்கு கை நீட்ட அதற்குள் சந்தியா உள்ளே சென்றிருந்தாள் நீ ஏண்டா இன்னும் தூங்காம இருக்க வந்தா நான் பெல் அடிக்க மாட்டேனா என்று வெற்றி சகஜமாக கேட்கவும் ஞானவேல் அப்படியே நின்று விட்டான் எத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு இவ்வளவு சகஜமாக வெற்றி அவனிடம் பேசுகிறான் ஞானவேல் பதில் சொல்லாததால் வெற்றி அவன் புறம் திரும்ப உனக்கு என் மேல கோபம் போயிடுச்சா ஓடா போடா போ வண்டியை நிறுத்து 
என்ற சாவியை தூக்கி போட்டு சிறு சிரிப்போடு உள்ளே போக ஞானவேலுக்கு மனதிற்கு மிகவும் நிறைவாக இருந்தது வெற்றி உள்ளே சென்று ரூம் கதவை திறக்க முயன்றால் முடியவில்லை சந்தியா உடைமாற்ற கதவை தாளிட்டிருந்தாள் கதவை திறந்து பார்த்தவன் முடியாமல் சோஃபாவில் அமர ஞானவில் பைக்கை நிறுத்தி விட்டு வந்தான் நீ தூங்க போகலையா என்று வெற்றியை பார்த்து அவன் கேட்க நீ போடா நான் போறேன் என்று அவனை உறங்க அனுப்பிவிட்டு மீனாட்சி அம்மா உறங்குகிறாரா என்று எட்டி பார்க்க அவர் உறக்கத்தில் இருந்தார் அவருக்கு சென்று போர்வை எடுத்து போர்த்தி விட்டு வந்த பொழுது சந்தியா கதவை திறந்திருக்க உள் சென்றான் பைக்கில் வந்தது சந்தியாவின் உறக்கத்தை முற்றிலும் போக்கி இருக்க இப்பொழுது தெளிவாக இருந்தாள் வெற்றி சட்டையை கழட்டி கொண்டே தூங்கலையா என்று கேட்க நான் கீழே தூங்குறேன் நீங்க மேல தூங்குங்க என்றாள் சந்தியா இல்ல இல்ல நீ மேல தூங்கு நான் கீழே தூங்குறேன் என்று வெற்றி சொல்ல இருவரும் மாற்றி மாற்றி அதையே சொல்லி கொண்டு இருந்தனர் அப்பொழுதும் சந்தியா நான் மேல படுக்கிறேன் நீங்களும் படுங்க என்று சொல்லவில்லை வெற்றியும் அதை சொல்லவில்லை வெற்றிக்கு இன்னும் தயக்கம் சந்தியா அவளாக அதை என்றும் சொல்ல மாட்டாள் சிறிது நேரம் வழக்காடி கொண்டவர்கள் கடைசியாக மிகவும் யாராலும் யோசிக்க கூட முடியாத ஒரு புத்திசாலைத்தனமான முடிவுக்கு வந்தார்கள் ஒரு நாள் நீ தூங்கு இன்னொரு நாள் நான் தூங்குறேன் என்று நேற்று சந்தியா உறங்கியதால் என்று வெற்றியை அவள் உறங்க சொல்ல இல்லை இல்லை இன்னைக்கு தான் நாம் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் நீ தான் முதல்ல தூங்கணும் என்று வெற்றி சொல்லிவிட சந்தியா செய்வதறியாது விழித்தாள் குட் நைட் என்று வெறும் தரையில் வெற்றி உருள போக இருங்க இருங்க என்று அவசரமாக சந்தியா ஒரு போர்வையையும் தலையணையும் கொடுத்தாள் வெற்றி படுத்ததும் உறங்கிவிட கடமை கண்ணாயிரம் என்ற கே கேவான வெற்றியை இப்பொழுது கருமேட்டு கருவாயன் என்ற கே கே வாக்கிய சந்தியா அவனை வெகுநேரம் பார்த்து கொண்டிருந்து அவளை அறியாமல் உறங்கினாள் நெஞ்சில் அப்பொழுதும் எண்ணங்கள் மாமழையாய் பொழிந்து கொண்டிருந்தது தன்னை தோழியா ஏற்ற நாளாய் அவன் செய்த உதவிகள் எத்தனை என் வாழ்க்கை என் இஷ்டம் எவ்வளவு தைரியமாய் அவனிடம் சொன்னேன் அதுபோலத்தானே அவன் வாழ்க்கையும் என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் என்ன வெற்றியை ஏன் நான் அந்த சூழலுக்கு தள்ளிவிட வேண்டும் தப்பல்லவா அடுத்த நாளே அவனுக்கு எத்தனை பெரிய செலவு வைத்திருக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லாதவள் கூட மகளுக்கு சீர் என்று ஒரு தட்டம் தம்ளர் ஒரு பாய் தலைகாணியாவது கொடுத்திருப்பான் எதையும் யாரும் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லி இங்கே ஒன்றும் இல்லாமல் கைவீசி வந்து இவர்கள் கொடுத்த உடையை அணிந்து அவனை கீழே படுக்க விட்டு நான் மேலே சௌகரியமாக படுத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் எப்பொழுதிருந்து இவ்வளவு சுயநலவாதியாக மாறினேன் மீண்டும் மனம் முழுவதும் குற்ற உணர்ச்சி இவன் உயிரை எடுத்து கொண்டிருக்கிறேனோ ஒருவேளை அவன் சொன்னது போல நான் அழகி என்று எனக்கு திமிராக இருக்கிறதோ அதுதான் நான் கேட்டதும் அவன் என்னை திருமணம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேனோ நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமழை நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை சற்றென்று மாறுது வானிலை பெண்ணை உண்மையில் பிழை சந்தியா உறங்கி ஐந்து நிமிடத்திற்கெல்லாம் வெற்றி எழுந்திருந்தான் ஏனென்றால் அவள் உறங்கிய பொழுது மணி ஐந்து வெற்றி ஐந்து ஐந்துக்கெல்லாம் எழுந்து கொண்டான் காலையில் எப்பொழுதும் போல வெற்றி பயிற்சிக்கு போய்விட சந்தியா வெகுநேரம் உறங்கினாள் இப்படி என்றுமே உறங்குபவள் அல்ல வெற்றி பயிற்சி முடித்து வந்த பொழுதும் உறங்கி கொண்டிருந்தாள் என்னடா இவ இப்படி தூங்குறா பார்க்கறவங்க நம்ம தப்பா நினைக்க மாட்டாங்க இந்த அம்மா என்ன நினைக்கும் என்று யோசித்தவாறே அவளை எழுப்ப சென்றான் பக்கம் சென்று சந்தியா என்று குரல் கொடுத்தான் அவள் அசைய கூட இல்லை எனவும் தோல் தொட்டு மெதுவாக சந்தியா என்று கூப்பிட்டு கொண்டே அசைக்க மெதுவாக இமை திறந்தாள் கண்கள் எல்லாம் காய்ச்சல் வந்தது போல சிரித்து காணப்பட வெற்றி அவளை நெற்றியில் கை வைக்க அது அனலாக கொதித்தது அச்சோ என்ன இவ்வளவு காய்ச்சல் என்று வெற்றி கேட்டது கூட அவளின் காதில் விழவில்லை உம் என்றவள் திரும்ப கண்களை மூடிக்கொள்ள பயந்து விட்டான் மீனாட்சியை அழைத்து விவரம் கூற ராத்திரி வெளியில போயிட்டு வந்தது அவளுக்கு ஒத்துக்கலையோ என்னவோ எதுக்கும் டாக்டர் கிட்ட காட்டிடு வெற்றி என்று அவர் சொல்ல அப்பொழுதுதான் அலுவலகத்திற்கு தயாராகி கொண்டிருந்த ஞானவேல் டாக்டர் வர எப்படியும் பத்து மணிக்கு மேல ஆகும்மா இரு நான் என் ஃப்ரெண்டு கார் கொண்டு வரேன் என்று அவசரமாக சென்று கார் கொண்டு வந்து நிறுத்தி சென்றான் வெற்றி சந்தியாவை அவனாக எழுப்பி உட்கார வைத்தது கூட அவளுக்கு தெரியவில்லை மா என்னம்மா என்றான் கவலையாக ஒன்னும் இல்லடா புது இடம் ஒத்துக்கலையோ என்னவோ என்றார் என்னம்மா நீ நைட்ல போனது ஒத்துக்கலன்ற புது இடம் ஒத்துக்கலன்ற என்று அவரிடம் எரிந்து விழவும் நீ என்னடா முந்தா நேத்து கல்யாணமாகி இன்னைக்கு இந்த பொண்ணுக்கு இவ்வளவு காய்ச்சலா இருக்கேன்னு நானே பயந்து கிடக்குறேன் நீ வேற எதுக்கும் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிடுவோம் ஆஸ்பத்திரிக்கு அவங்க கூட வரட்டும் என்று சொல்ல ராஜத்திடம் சொல்லி அவர் வந்து சந்தியாவை ஹாஸ்பிட்டல் அழைத்து சென்றனர் அங்கே இருந்த ஒரு வயதான லேடி டாக்டரிடம் சந்தியாவை காட்டினர் அவர் என்ன இவ்வளவு ஃபீவர் இருக்கு என்னாச்சு என்று சந்தியாவின் அம்மாவிடம் கேட்க 
நேற்று முன்தினம்தான் திருமணமாகிற்று கணவன் வீட்டில் இருந்ததாக கூறினார் சந்தியாவிற்கு இன்ஜெக்ஷன் செய்து மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்தார் இந்த வெற்றி ஏன் கண்ணு கூட முழிக்கலை என்று திரும்ப திரும்ப அந்த மருத்துவரிடம் கேட்க சந்தியா அவ்வளவு அழகாக இருக்க வெற்றி அவளின் நிறத்திற்கு பொருத்தம் இல்லாமல் ஒரு முரட்டு தோற்றத்துடன் இருக்க ஒருவேளை இந்த பெண்ணிற்கு இந்த திருமணத்தில் இஷ்டம் இல்லையோ அதுதான் காய்ச்சலோ இவன் ஏதாவது செய்து விட்டானோ அதுதான் திரும்ப திரும்ப கேட்கிறானோ என்று நினைத்த அந்த டாக்டர் என்ன நடந்தது என்றார் தூங்கினப்போ நல்லா தான் தூங்கினா காலையில் எழுந்துக்கவே இல்லை நல்ல காய்ச்சல் என்று வெற்றி சொல்லவும் சற்று யோசனையாக பார்த்த டாக்டர் நீங்கள் ஏதாவது அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ஹார்ஷாக பிஹேவ் பண்ணினீங்களா அதனால் ஒருவேளை காய்ச்சலோ என்று கேட்க வெற்றி அந்த ஆங்கில வார்த்தை சொல்லும் அர்த்தம் புரியாமல் பார்க்கவும் அவர் தெளிவாக உடல் ரீதியாக ஏதாவது துன்பம் கொடுத்தீங்களா எனவும் வெற்றி என்னடா இது என்று அயர்ந்து பார்த்தான் சில நொடிகள் சில நொடிகளே என்ன டாக்டர் பேசுறீங்க என்று கோபப்பட அவனின் கோபம் அந்த மாதிரி அவன் நடக்க வாய்ப்பில்லை என்று மிகவும் மக்களை பார்த்து அனுபவம் வாய்ந்த அந்த மருத்துவருக்கு உணர்த்த கோபப்படாதப்பா புது பொண்ணு இவ்வளவு காய்ச்சல்னா பலதும் நம்ம யோசிக்கணும் அந்த பொண்ணு கண்ணே திறக்கல பாரு என்று அவள் சொல்ல இல்ல அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல புது இடம் அவளுக்கு பழகட்டும்னு நான் தள்ளிதான் இருக்கேன் என்று வெற்றி முகம் இறுகி விளக்கம் கொடுக்க நல்ல விஷயம் ஆனா இது அந்த பொண்ணுக்கு தெரியுமா வயதானவர் என்றாலும் எப்படி ஒரு பெண்மணியிடம் இதை பேசுவது என்று வெற்றி தயங்க கேட்டா பதில் சொல்லணும் என்று அவர் சொல்ல இல்ல நாங்க அதெல்லாம் பேசிக்கல என்றான் ஒன்று வைரல் ஃபீவராக இருக்கணும் ஏன்னா சளி இருமல்னு எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னேன் புதுசாக கல்யாணம் ஆனதுனால புது இடம் ஒரு ஷாக் இருக்கணும் இல்லை உடல் ரீதியாக நீ ஹார்ஷாக நடந்துருக்கணும் இல்லை நீ அந்த பொண்ணுக்கிட்ட சரியாக நடக்காமல் இருக்கணும் அந்த பயத்தில் என்று காரணங்களை அடுக்க டாக்டர்மா அவ கண்ணு முழிச்சதை நான் கூட்டிகிட்டு வரேன் நீங்களே கேட்டு சொல்லுங்க என்று வெளியில் கிளம்பி விட்டான் அடை இருப்பா கொஞ்ச நேரம் அவள் அப்சர்வேஷனில் இருக்கட்டும் கண்ணு முழிச்சதும் கூட்டிகிட்டு போ ஏதாவது ரத்தம் டெஸ்ட் எடுக்கலாமா வேறு டெஸ்ட் எதுவும் பண்ணினாலும் உடனே தெரியாது என்று சொல்லி சிஸ்டர் இந்த பொண்ணை கேஷ்வாலிட்டியில் படுக்க வைங்க என்று அவர் சொல்ல இல்லை ஒரு ரூம் கொடுங்க செலவு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்று வெற்றி சொல்லிவிட யாருக்கும் எந்த வேலையும் ஓடவில்லை மீனாட்சியும் ராஜமும் அவளுடன் ரூமின் உள்ள இருக்க வெற்றி வெளியில் அமர்ந்திருந்தான் அந்த டாக்டர் கேட்ட கேள்விகள் அவனை மிகவும் வருத்தப்படுத்தி இருந்தன சந்தியா விழிக்க அமர்ந்திருந்தனர் காய்ச்சல் குறையவில்லை ஆனால் மதியம் போல அவள் கண் திறக்க அவளை பரிசோதித்த டாக்டர் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க என்று சொல்லி சென்றார் இப்பொழுது சற்று தெளிவான சந்தியா நம்ம எப்போ ஹாஸ்பிட்டல் வந்தோமா என்று அம்மாவிடம் கேட்க காலையில் சந்தியா நீ கண்ணு திறக்கவே இல்லை என்னம்மா ஏதாவது பிரச்சனையா நேற்று சாயந்தரம் கூட வீட்டுக்கு வந்தியே நல்லா இருந்தியே என்று மெதுவாக கேட்ட பொழுதும் அது மீனாட்சியின் காதிலும் வெற்றியின் காதிலும் நன்கு விழுந்தது அம்மா காய்ச்சல் உடம்பு சரியில்லைனா வரும் பிரச்சனைனா வராது என்ன கேட்குற நீ என்று சோர்வாக இருந்த அந்த நிலையிலும் ராஜமே அதட்டினாள் அவர் இருக்கும்போது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது இப்படி கேட்காத அவங்க கேட்டா மனசு சங்கடப்படும் என்று சொல்லி அம்மாவின் கைப்பிடித்து மெதுவாக நடந்து வந்தாள் அதுவுமே வெற்றி மற்றும் மீனாட்சியின் காதில் தெளிவாக விழுந்தது இருவரும் சந்தியாவிற்கு இப்படி கண்ணை கூட திறக்க முடியாத அளவிற்கு காய்ச்சல் என்றதும் சற்று பயந்துதான் போனர் என்னவோ ஏதோவென்று அதுவும் அந்த டாக்டரின் பேச்சு வேறு வெற்றியை மிகவும் வருத்தப்படுத்தி இருந்தது இப்பொழுதுதான் வெற்றியும் மீனாட்சியும் சற்று ஆசுவாசப்பட்டனர் நீ சந்தோஷமா இருந்தா நான் ஏன் இப்படி கேட்க போறேன் என்னவோ நீயோ அந்த தம்பியோ முகத்தை தூக்கி வச்சுக்கிட்டே சுத்துற மாதிரி எனக்கு தோணுது உன் தங்கச்சிங்க ரெண்டு பேரை நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அவங்க முகத்துல இருந்த பூரி போவோம் முகத்துல இல்லையேடா என்ற அன்னையாக ராஜம் பேச அம்மா பிளீஸ் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க என்று மட்டும் சொல்லி அமைதியாக நடந்து வந்தாள் அவள் சொல்லாமல் விட்டது அவங்க இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு வயசுல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த சந்தோஷத்தை இருபத்தி ஏழு வயசுல நான் காட்ட முடியுமா என்று மனது நிறைய சந்தோஷங்களை இழந்து விட்டதாக தோன்றியது என்ன ஏது என்று தெரியவில்லை வெற்றியின் பாராமுகம் காட்டினாலும் அவனோடு ஒன்ற வேண்டும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் இருந்தாலும் சில சமயம் சகஜமாக இருந்தாலும் ஒரு தயக்கம் சென்ற நாட்கள் வாரா இருக்கும் நாட்களே அதை அனுபவித்து வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் திருமணம் நடக்கும் பொழுதே இருந்தது அதுதான் அப்போதைக்கு அவள் செய்யாமல் விட்ட வேலையாக இருந்த அவளின் பாட்டியின் நகையை கூட வெற்றியிடம் சொல்லி வாங்கி கொடுத்தாள் இருந்தாலும் மனதிற்குள் ஒரு நினைப்பு தன் இஷ்டத்திற்கு வெற்றியை ஆட்டி வைக்க நினைப்பது தவறு என்று அவனுக்கும் என்ன கனவுகளோ கற்பனைகளோ இறங்கி இருந்த காய்ச்சல் மீண்டும் ஏற அதற்குள் கார் வந்துவிட சோர்வாக அமர்ந்து கொள்ள அதன் பிறகு அங்கே யாருமே பேசவில்லை வெற்றி அவர்களை வீட்டினில் விட்டு அவன் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் சிலது இருந்ததால் பற்றைக்கு அவன் போய்விட 
மீனாட்சி சமையலை கவனிக்க நிற்க இனிமே எப்போ அண்ணி சமைக்கிறது நாராயணனுக்கு நைட் டியூட்டி தான் அவங்க அம்மா சமைச்சி அவன்கிட்ட இப்போ கொடுத்து விட்டுட்டா எனக்கு இப்போதான் போன் செஞ்சா என்று சொல்ல மீனாட்சி மறுத்து பேச வர இருக்கட்டும்மா விடுங்க என்று சந்தியா சொல்லிவிட அவள் பேச்சை மறுப்பாரா மீனாட்சி சந்தியா படுத்து கொள்ள சாப்பாடு வந்தவுடன் சாதம் பிசைந்து அதில் கொஞ்சமாக ரசம் விட்டு அவளின் அம்மா கொடுக்க சாப்பிட்டு மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு ஜுர வேகத்தில் அவள் மீண்டும் உறக்கத்திற்கு செல்ல நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் வரேன் என்று ராஜமும் சொல்லி போக இருந்த அழைப்பில் மீனாட்சியும் உணவருந்தி உறங்கிவிட வெற்றிதான் உணவிற்கு வரவே இல்லை மாலை நான்கு மணி போல எழுந்த சந்தியா மெதுவாக வெளியில் வந்து பார்க்க வெற்றி வந்ததற்கான அரவமில்லை அவனை தொலைபேசியில் அழைக்க இவளின் அழைப்பை பார்த்ததும் நேரிலேயே வந்தான் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா உம் சாப்பிட்டேன் உனக்கு எப்படி இருக்கு எப்ப சாப்பிட்டீங்க நேத்து ராத்திரியா என்றாள் நிஜமாகவே வெற்றி நேற்று இரவு உண்டதுதான் அதன் பின் உண்ணவே இல்லை பதினோரு மணி போல ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு டீ குடித்ததுடன் சரி எப்படி இருக்கு உனக்கு என்று அவன் கேட்கும் பொழுதே பரவாயில்லை என்று வாய் உரைத்து கொண்டிருக்கும் போதே நிற்க முடியாமல் சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் தண்ணி வேணும் என்று அவள் சொல்ல தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து ஆற்றி கொண்டு வந்து தந்தான் சாப்பிடுங்க என்று சொல்லி அவள் பிடிவாதமாக அமர்ந்திருக்க என்ன உணவு ஏதென்று கூட பார்க்காமல் இருந்ததை அவசரமாக ஐந்து நிமிடத்தில் வாயில் அள்ளி போட்டுக்கொண்டான் நீ போ போய் ரெஸ்ட் எடு என்று வெற்றி சொல்ல அவனுக்காக கையை நீட்டினாள் அவன் கையை கொடுக்கவும் அதை பிடித்து எழுந்து ரூமில் சென்று படுத்து கொண்டாள் பற்றி இருந்த அவனின் கையை விடாமல் சாரி என்றாள் எதுக்கு சாரி ஏதாவது பேசாத தூங்கு என்றவனிடம் இல்லை இல்லை நான் மாடியில் உங்களை ரொம்ப பேசினேன் வேணும்னு பேசலை வந்துடுச்சு சாரி என்று மனம் வருந்தி சொன்னாள் ரெண்டு நாள்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணியிருக்க வேண்டாம்னு தோணுதா நான் உங்களுக்கு ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்குறேனா என்னை பார்த்தா எரிச்சலாக இருக்கா என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு உயிரை எடுக்கிறான்னு தோணுதா ஒன்றுமே கொண்டு வராமல் இங்கே இருக்கிறதையெல்லாம் அனுபவிக்கிறான்னு தோணுதா என்று அவள் ஜுரத்தோடு பிதற்ற ஆரம்பித்து இருந்தாள் நான் உங்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாதுன்னு தான் காணாமல் போனேன் ஆனால் வந்துட்டேன் முடியலை சாரி என்றாள் இந்த பெண் மனதில் கண்டதையும் நினைத்து மருகிகிறாள் அதுதான் காய்ச்சல் போல என்று வெற்றிக்கு தோன்ற ஆரம்பித்திருந்தது படுத்திருந்த பொழுதும் பிடித்திருந்த வெற்றியின் கைகளை சந்தியா விடவில்லை மிகுந்த மிகுந்த தயக்கம்தான் வெற்றிக்கு இருந்தாலும் கையை விடுவித்து அவன் அணிந்திருந்த உடையை வேகமாக மாற்றி கை கால் கழுவி அவள் அருகில் கட்டிலில் அமர்ந்தான் அதுவரை சந்தியாவின் பார்வை என்ன செய்கிறான் என்பது போல வெற்றியை தான் தொடர்ந்தது கால் நீட்டி சாய்ந்து அமர்ந்து அவளின் தலையை எடுத்து மடியில் வைத்து கொண்டு தூங்கு என்று சொல்ல சந்தியாவிடமும் வெற்றி தலையை தூக்கி அவன் மடியில் வைத்து கொண்டதில் சிறு தயக்கம் ஆனால் அது சில நொடிகளே வெற்றியால் அதை உணர முடிந்தது பிறகு வாகாக அவன் மடியில் தலை வைத்து அவன் கால்களை அணைத்து பிடித்தவாறு உறக்கத்திற்கு செல்ல ஆரம்பித்தாள் அந்த சில நொடி தயக்கம் பின்பு அந்த அணைப்பு வெற்றிக்கு எதையோ உணர்த்த அமைதியாக அவளை பார்த்தவாறு அமர்ந்திருந்தான் அவளிடம் சற்று அசைவு தெரியவும் உனக்கு என்னை பிடிக்குமா சந்தியா என்று அவன் வாய் தானாக ஒரு கேள்வியை உதிர்க்க உம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ லவ் யூ சோ மச் என்று சொல்லி கொண்டே ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு போக ஆரம்பித்திருந்தாள் எப்போல இருந்து என்று வெற்றி அடுத்த கேள்வியை கேட்க சட்டென்று தெளிந்தவள் தலையை தூக்கி என்ன என்ன கேட்டீங்க நான் என்ன சொன்னேன் என்று கேட்க நான் ஒன்னும் கேட்கலையே நீ ஒன்னும் சொல்லலையே என்று வெற்றி சொல்ல இல்ல ஏதோ கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு என்று முணுமுணுத்து கொண்டே அவன் மடியை விட்டு இறங்கி உறங்க முற்பட வெற்றி அவளை அசைய விடாமல் பிடித்து தூங்கு என்று அதட்ட அப்படியே உறங்க ஆரம்பித்தாள் வெற்றிக்கு ஒன்று தெளிவாக புரிந்தது எப்பொழுதிலிருந்து என்று அவனுக்கு தெரியாவிட்டாலும் சந்தியாவிற்கு தன்னை மிகவும் பிடித்திருக்கிறது என்று மிகவும் பிடித்த தன்னோடே இவ்வளவு போராட்டங்கள் இதில் தான் வேறு திருமணம் செய்திருந்தால் என்றுமே அவள் தனக்கு ஒரு திருமண வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டிருக்க மாட்டாள் என்று தோன்றியது தன்னை விடவும் முடியாமல் நெருங்கவும் முடியாமல் இந்த சில மாதங்கள் அவளுக்கு மிகுந்த போராட்டத்தை மனதிற்குள் கொடுத்திருக்கும் போல என்று தோன்ற ஆரம்பித்தது உன்னை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்று அவள் என்றுமே சொன்னதில்லை இதற்கு முன்பே வெற்றி சந்தியா திருமணத்திற்கு கேட்ட பொழுது கூட சொல்லியிருந்தான் உனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தா கூட பரவாயில்ல எனக்கு பொண்ணு கிடைக்கலன்னு நீ என்னை கல்யாணம் பண்ண வேண்டாம் என்று எப்பொழுதிருந்து இவளுக்கு என்னை பிடித்திருக்கும் மனதிற்கு சற்று சந்தோஷமாக இருந்தது நில்லாமல் வீசிடும் பேரலை நெஞ்சுக்குள் நீந்திடும் காலலை பொன்வண்ணம் சூடிய காரிகை பெண்ணினி காஞ்சனை அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று
சந்தியா நன்கு உறங்கி இருக்க அவளை சிறிது நேரம் மடி தாங்கியவன் மனதிற்கு மிகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தது உற்சாகமாகவும் இருந்தது இவளுக்கு என்னை பிடித்திருந்ததா பக்கமாட்டில் இருந்த கண்ணாடியில் அப்படியே முகம் பார்த்தான் பாருடா உன்ன கூட இவ்வளவு அழகான பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருக்கு என்று ஒரு மகிழ்ச்சியோடு பார்த்திருந்தான் தனக்குள் சந்தியாவை பார்க்கும் பார்வையின் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்தான் தோழியாக பார்த்த பெண்ணை மனைவியாக பார்க்க அவன் கொஞ்சம் சிரமப்படத்தான் வேண்டியிருந்தது தானாக அந்த மாற்றம் நிகழும் ஆனால் உடனே அது மிகவும் அவசியம் இல்லை என்றால் இவள் அதையும் இதையும் நினைத்து உள்ளுக்குள் மருகுவாள் என்றே தோன்றியது வெற்றி என்றுமே சந்தியாவை வேறு பார்வை பார்த்ததே இல்லை தாலி என்ற ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்து பெண்களுக்கு அவர்களின் திருமணத்தை எப்பொழுதும் அவர்களின் நெஞ்சின் மீது சுமையாய் நமது சமுதாயம் இருக்க வைத்து விட்டது அது சுகமான சுமையா இல்லை சுமக்க முடியாத தலையா துணைகளாக வருபவர்களால் மட்டுமே நிச்சயிக்கப்படும் எதுவாகினும் அவர்களின் ஞாபகங்கள் எப்பொழுதும் நெஞ்சினில் உண்டு நெஞ்சினில் மட்டுமா தலை முதல் கால் வரை திருமணத்தின் அடையாளங்கள் நெற்றி வகிட்டில் குங்குமம் காலில் மெட்டி ஆண்களுக்கு மேலே வானம் கீழே பூமி பெண்களுக்கு மேலே குங்குமம் கீழே மெட்டி ஆண்களுக்கு அப்படி எந்த அடையாள மாற்றங்களும் இல்லையே அவனுக்காக வந்தால்தான் உண்டு முன்தினம் மாலை முதல்தான் தனக்குள் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முயற்சித்தான் அதுவும் சினிமாவிலிருந்து வரும்பொழுது சரியாக வர தொடங்கியதுதான் அவளுக்கு தன்னை பிடித்திருக்கிறது என்று தெரியும் முன்பே தன்னுள் மாற்றத்தை விதைத்து விட்டான் இப்பொழுது இன்னும் சில மாற்றங்கள் அவனுள் சந்தியா அவனிடம் ஐலவ்யூ சொல்லியிருக்கிறாளா முகம் புன்னகையை பூசியது பின்பு மெதுவாக சந்தியாவின் தலையை எடுத்து தலையணையில் வைத்தவன் இறங்கி கதவை திறந்து வெளியில் வந்தான் ஹாலில் இருந்த மீனாட்சி எப்படிடா இருக்கா என்று கேட்கவும் பரவாயில்லம்மா என்றவன் பிறகு வேலையை பார்க்க சென்றான் அவ்வப்பொழுது வந்து பார்த்து கொண்டான் உறக்கத்தில் தான் இருந்தாள் சிறிது நேரத்தில் சந்தியாவின் வீட்டில் இருந்து வேறு எல்லோரும் சந்தியாவை பார்க்க வந்துவிட சந்தியாவும் விழித்து விட அன்றைய பொழுது ஓடியது இரவு அவளை மேலே விட்டு கீழே தான் உறங்கினான் நாம் ஒரு நாள் மாத்தி மாத்தி தூங்கலாம்னு சொன்னோமே என்றாள் அதெல்லாம் உனக்கு உடம்பு சரியாகட்டும் அப்புறம் நீ எவ்வளவு நாள் தூங்கினியோ அவ்வளோ நாள் நான் தூங்குறேன் என்று டீல் பேசவும் பிறகு மேலே உறங்கினாள் அப்பொழுதும் உறங்குவதற்கு முன்பு திரும்பவும் கேட்டாள் நான் உங்ககிட்ட ஏதாவது சொன்னேனா எப்போ எதை பத்தி என்றான் ஒன்றும் தெரியாதது போல அது நான் என்று திறன் திணறினாள் உங்க மடியில படுத்திருந்த போது என்று சொல்ல முடியாமல் முகம் சிவந்து விட அப்பொழுதும் அவளுக்கு அவனை பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாமல் ஒண்ணுமில்ல என்று விட்டு விட்டாள் இரண்டு நாட்கள் மிகவும் சோர்வாக இருந்தவள் பின்பு தேறிக்கொண்டாள் வெற்றியின் பார்வையில் நிறைய மாற்றங்கள் எப்பொழுதும் ஒரு ரசனையான பார்வையை அவளிடம் செலுத்த துவங்கியிருந்தான் ஆனால் அவள் பேசியது எதுவும் தனக்கு தெரிந்தது போல வெற்றி காட்டிக்கொள்ளவே இல்லை சகஜமாக பேச துவங்கியிருந்தான் அதிகம் பேசுவது அவன் இயல்பு அல்ல அதனால் பேச்சுக்கள் குறைவுதான் ஆனால் அதுவே சந்தியாவின் காய்ச்சலை வெகுவாக குறைத்திருந்தது முகத்தில் சற்று தெளிவும் உற்சாகமும் பிறந்தது அந்த வீட்டின் சூழலுக்கு அவள் பழக முற்பட வெற்றி தெளிவாக அவளிடம் வார்த்தையாலேயே சொன்னான் நீ உன் பழக்க வழக்கத்தை எங்களுக்காக மாத்தாத நீ சொல்லிக் கொடு நாங்க மாறிக்கிறோம் எங்க யாருக்குமே அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது என்று விட்டான் சமையல் மட்டும் மாத்திடாத எனக்கு அசைவம் இல்லாம சாப்பாடு இறங்காது அதுவும் ஒரு வாரத்துக்கு அம்மா செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம்தான் என்று விட்டான் யாரையும் நம்பி செய்யாத ஒரு செயலை ஒரு பொறுப்பை சந்தியாவிற்கு கொடுத்தான் அவனுடைய பண வரவு செலவு கணக்குகள் மீனாட்சியிடம் ஞானவேலியிடம் கூட கொடுத்ததில்லை பணம் அவர்கள் எவ்வளவு கேட்டாலும் கொடுப்பான் ஆனால் அவனிடம் எவ்வளவு பணம் இருக்கும் என்று அவர்களுக்கு கூட தெரியாது சொல்லக்கூடாது என்று இல்லை ஆனால் சொல்லி பழக்கம் இல்லை இதெல்லாம் என்ன ஏதுன்னு சரி பாரு அங்கங்க துண்டு துண்டா கிடைச்ச கேப்ல எழுதி இருப்பேன் எல்லாத்தையும் சரி பார்த்து எழுது என்று சந்தியாவிற்கு வேலை கொடுத்தான் சந்தியா திணறித்தான் போனால் வெற்றிக்கு தவறில்லாமல் எழுதுவது மிகவும் சிரமம் எல்லாம் மனக்கணக்குதான் வெற்றிக்கு படிக்க மட்டுமே நன்றாக வரும் ஒன்றும் புரியவில்லை அந்த வேலைகளில் இருந்ததால் நேரம் போவதே தெரியவில்லை அது சம்பந்தமாக வெற்றியோடு பேச பிடிக்க என்று நன்றாக பேச துவங்கி இருந்தாள் படிப்பு வெற்றியின் மிகப்பெரிய பலவீனம் என்று புரிந்தது யாரிடமும் அதை காட்ட பிரியப்படாதவன் சந்தியாவிடம் அதை காட்ட அவனுக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை எதுவும் தன்னை பற்றி சந்தியாவிடம் அவன் மறைக்க முயலவில்லை அது நிறைகளோ குறைகளோ உண்மையில் அவன் சொன்னாலன்றி அவன் கணக்குகள் புரியவே இல்லை அம்மாவுக்கு வீடெல்லாம் அவ்வளவு அழகுபடுத்த தெரியாது நீ கொஞ்சம் மாத்தி வையேன் என்றான் சந்தியாவிடம் வந்த நாளாக அவள் நினைத்தது தானே உற்சாகமாக சரி என்று தலையாட்டினாள் அந்த மாற்றத்தை செய்யவும் செய்தாள் மீனாட்சி கூட வெற்றியை திட்டினார் 
ஏண்டா அதுவே காய்ச்சல் வந்த பொண்ணு அதுக்கு ஏண்டா இவ்வளவு வேலை கொடுக்கற என்று பெற்றி சந்தியா வேறு எதையும் யோசிக்க கூடாது என்பதற்காகத்தான் அவ்வளவு வேலை கொடுத்தான் மொத்தத்தில் மிகவும் பிஸியாக இருந்தாள் எதை பற்றியும் அவளுக்கு என்ன நேரமே இல்லை அந்த வீட்டிற்கு அவள் திருமணமாகி வந்து ஐந்து நாட்கள் தான் ஆகின்றது என்று சொன்னால் அவளே நம்பவே மாட்டாள் வெற்றி காய்ச்சல் வந்த உடம்பு என்று கூட பார்க்கவில்லை வேலை கொடுத்து கொண்டே இருந்தான் அவளை எதையும் யோசிக்க விடவில்லை இதனிடையில் பிறந்த நாள் வர மீனாட்சி அவளுக்கு வாங்கி இருந்த அத்தனை உடைகளையும் பரிசளித்தார் ட்ரெஸ் எல்லாம் தினம் ஒன்னா போடணும் அப்படியே வைக்க கூடாது என்ற அன்பு கட்டளையோடு கூடவே அவளுக்கு தினம் போடுவதற்கு ஏதுவாக ஒரு தங்க சங்கலியும் பரிசளித்தார் ட்ரெஸ் கொடுத்ததும் வாங்கி கொண்டாள் நகை என்றதும் தயங்க வாங்கு சந்தியா என்று வெற்றி சொன்ன பிறகே வாங்கினாள் ஞானவேல் கூட சந்தியாவிற்கு இரு வளையல்களை பரிசளித்தான் சந்தியா வெற்றியின் முகம் பார்க்க வாங்கி கொள் என்ற அவனின் தலையாட்டலுக்கு பிறகே வாங்கினாள் அவள் ஒரு மெல்லிய சங்கிலி மட்டும் கழுத்தில் போட்டிருந்ததால் மீனாட்சியும் ஞானவேலும் அவர்களுக்குள் பேசி வைத்து வாங்கி பரிசளித்தனர் வாங்கி கொண்டாள் ஆனால் போடவில்லை உண்மையாக அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை சந்தியாவின் முகத்தை பார்த்தே அதை அவள் எப்பொழுதும் உபயோகிக்க பிரியப்பட மாட்டாள் என்று தெரிந்து கொண்டான் பணம் குறித்த தாழ்வு மனப்பான்மை சந்தியாவிடம் இருக்கிறது என்பது அவனுக்கு நிச்சயம் இப்பொழுதெல்லாம் வெற்றி அவளை அறிய துவங்கி இருந்தான் அதனாலேயே மாலை அவளை நகை கடைக்கு அழைத்து சென்றவன் நீ கொடுத்த பணம் என்று அவளிடம் எண்பதாயிரத்தை நீட்டியவன் நகை வாங்கிக்கோ என்றான் இல்ல அது பாட்டிக்கு கொடுத்துட்டேன் என்றாள் உங்க பாட்டிக்கு நாம கொடுத்தத அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் உபயோகப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் உனக்கு தான் கொடுப்பாங்க உங்க தாத்தா என்கிட்ட தெளிவா சொல்லிட்டார் அது நமக்கு திரும்ப வரப்போறது அதை இதுல நீ கொண்டு வராத என்றான் வெற்றிக்கு செலவு வைத்து விட்டோமே என்று மருகி கொண்டிருந்தவளுக்கு சற்று நிம்மதியாக இருந்தது வெற்றியை பார்த்து புன்னகைத்தாள் தேங்க்ஸ் என்று சொல்லி ஐயோ தேங்க்ஸா நான் உனக்கு சொல்லவே இல்லையே என்றான் சீரியஸாக எதுக்கு என்று புரியாமல் சந்தியா கேட்கவும் நீ காலையில டீ கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ் அப்புறம் டிஃபன் செஞ்சு கொடுத்ததுக்கும் தேங்க்ஸ் அப்புறம் நான் சொல்றது இன்னைக்கு மட்டும் பழசுக்கும் சொல்லுவேன் என்று அவன் வரிசையாக அடுக்க போக அதுக்கெல்லாம் யாராவது தேங்க்ஸ் சொல்வாங்களா அதெல்லாம் ஒரு மனைவியோட கடமை என்று சந்தியா முறைக்க அப்படிங்களா டீச்சர் அம்மா அப்ப செலவு செய்யறது கணவனோட கடமை என்றான் நான் எதுவும் பேச மாட்டேன் என்பது போல சந்தியா வாயில் கை வைத்து காட்ட அது இனிமே தேங்க்ஸ் சொல்லி பாரு டேப்ல என் குரல தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ்ன்னு ரெக்கார்ட் பண்ணி உன் காதுக்குள்ள சுத்த விடுறேன் அம்மா இது பெரிய பனிஷ்மெண்ட் இப்போல இருந்து நான் உங்க கூட இருக்கும் பொழுது வாயே திறக்க மாட்டேன் அந்த பயம் இருக்கணும் என்றவன் இந்த பணத்துல நீ வாங்கிக்கோ என்றான் அப்பொழுதும் இல்ல இருக்கட்டும் அவங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வாங்கலாம் என்று அவள் சொல்ல அப்போ உன் பாட்டி இருக்கிற வரைக்கும் நகை போட மாட்டியா என்றான் சந்தியாவின் முகத்தில் மிகவும் அதிகப்படியான குழப்பங்கள் ரொம்ப யோசிக்காத நமக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு நீ என் மனைவி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ யார் கொடுக்கறதும் வாங்க உனக்கு பிடிக்கிறது இல்ல அதான் இந்த பணத்தை கொடுத்தேன் அம்மாவும் ஞானவேலும் கொடுத்திருக்காங்க போடலன்னா அவங்க மனசு வருத்தப்படும் தேனோ நீ அதை உபயோகிக்க இஷ்டப்பட மாட்ட நீ அதை தனியா போட வேண்டாம் அதான் இதுல நகை வாங்கி போட்டுக்கோ அப்புறம் அதை எப்பவாவது போட்டு கழட்டி வச்சிடலாம் என்று நீல விளக்கம் கொடுக்க நீ நீங்க வாங்கி கொடுத்தா நான் போட மாட்டேன்னு எப்போ சொன்னேன் என்றாள் வெற்றிக்கு என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை ஒரு நிமிடம் அப்படியே நின்று பிறகு பெரிதாக புன்னகைத்தான் அப்போ நான் வாங்கி கொடுக்கட்டுமா அப்போ இன்னும் கூட வாங்கி கொடுக்குற ஐடியா இல்லையா உங்களுக்கு என்று சந்தியா புன்னகைக்க மலர்ச்சியோடு சிரித்தவன் சொல்லிட்டல்ல இப்ப பாரு என்றவன் என்னென்ன வேணும் லிஸ்ட் கொடு இப்போதைக்கு செயின் வலையல் போதும் அப்புறம் வாங்கலாம் எனக்கு அப்புறம் ரொம்ப செலவு வைக்கிறேனோன்னு தோணும் பிளீஸ் சந்தியாவை யோசனையாக பார்த்தவன் பிறகு உன் இஷ்டம் என்றான் பெருமூச்சோடு விரைவாக செலக்ட் செய்து வெளியே வந்தனர் சும்மா ஒரு ரைடு போகலாமா பைக்ல என்றான் வெற்றி அவளிடம் சில விஷயங்கள் பேச வேண்டி ஆஹா வேண்டாம் வேண்டாம் என்றால் அவசரமாக ஏ திரும்ப காய்ச்சல் வந்துடுச்சுன்னா கொஞ்ச நாள் போகட்டும் வெற்றி அதை மறந்திருந்தான் சாரி மறந்துட்டேன் என்றான் பக்கத்துல பீச் போகலாம் என்று அவளை அழைத்து கொண்டு அங்க அமர்ந்தான் இந்த பீச்ல ஆளுங்களையே காணும் அதோ அங்க இருக்காங்க எங்க என்று அவள் பார்க்க எங்கோ தூரமாக ஒன்று இரண்டு பேர் இருந்தனர் அவர்களும் கிளம்பி கொண்டிருந்தனர் சந்தியா எங்கெங்க ஆட்கள் என்று வேடிக்கை பார்க்க துவங்க கடலை பார்ப்பியா அதை விட்டுட்டு வேற என்ன வேடிக்கை ஏன் பார்த்தா என்ன என்னவா அவன் அவன் ஜல்சா பண்ணிங்கன்னு அஜால் குஜாலா இருப்பான் நீ அதை போய் கண்டுக்குவியா என்றான் வேண்டுமென்றே சொல்ல போனால் அங்கே யாரும் அற்ற தனிமைதான் தூர தள்ளி இருந்தவள் பயத்தோடு சற்று அருகில் வந்து அமர்ந்து அவன் பேச்சிற்கு முகத்தை சுழித்தாள் சொன்னா புரிஞ்சுக்கணும் அதை விட்டுட்டு முகத்தை சுழிச்சா வெற்றியை முறைத்தாள் 
கொஞ்ச நாள் அவன் லுக் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது இப்படி நீ பார்த்து அழகாக இருக்குன்னு நான் எப்போனா சொன்னேன்னா என்ன வா முடியலை என்றவள் நாம் போகலாம் என்று சட்டனை எழ இரு உக்காரு என்று கைப்பிடித்து வெற்றி இழுக்க அவன் மேலேயே பூக்குவியலாய் விழுந்தாள் வெற்றி பெரிதாக சிரிக்க அவனை விட்டு அவசரமாக விலகியவள் வண்டியிலிருந்து தள்ள நினச்சி முடியாமல் இப்போ உங்கள் மேலே தள்ளி விட்டுக்கிட்டீங்க என்று மீண்டும் முறைக்கவும் அப்படியா என் மேலே விழுந்துதானே எங்கே அடிபட்டிருக்குன்னு பார்க்கலாம் சந்தியா அவசரமாக அவளை பார்த்து கொள்ள நான் உனக்கு சொல்லலை எனக்கு சொன்னேன் என்று வெற்றி சொல்லவும் இது ரொம்ப ஓவர் என்று முறைக்க முயன்று முடியாமல் புன்னகையுடன் சொல்லவும் என்ன ஓவர் மேலே விழுந்தது எந்த பார்ட்டும் டச் ஆகலை என்னவோ தலகாணிக்கு உரமாட்டின மாதிரி கழுத்துலேருந்து கால் வரைக்கும் இந்த சுடிதார் போட்டு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கோ என்று குறைப்படுவது போல் அவளே நக்கல் அடித்தான் முகம் சிவந்தாலும் பின்ன என்ன போடுவாங்க ம் இந்த புடவன்னு ஒன்று இருக்கே அதை கட்டணும் அதுதான் பொண்ணுங்களுக்கு ரொம்ப அழகு என்றான் பார்வையில் அவளின் அழகு முகத்தை மிகவும் ரசித்தபடி இந்த வெற்றியின் பார்வை சந்தியாவிற்கு புதிது அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டாள் சில மணித்துளிகள் பேச்சில்லா மௌனம் கடல் அலைகளின் சத்தம் மட்டுமே மனதினில் இனிமையான பாடல் வரிகள் கல்லுக்குள்ளே வந்த ஈரம் என்ன நெஞ்சுக்குள்ளே அன்பின் வாரம் என்ன சந்தியாவிற்கு சில விஷயங்களை புரிய வைக்க நினைத்த வெற்றி ஆமா எதுக்கு உனக்கு காய்ச்சல் வந்தது ஏதாவது டென்ஷனா இருக்கியா ஏதாவது மனசுல சஞ்சலமா எனக்கா இல்லையே காய்ச்சல் இதெல்லாமா இருந்தா வரும் உடம்பு சரியில்லைனா தான் வரும் எங்க அம்மாவும் அப்படிதான் கேட்டாங்க நீங்களும் அப்படிதானே கேட்கிறீங்க என்று அவள் செல்லமாய் குறைப்பட்டாள் சந்தியாவின் குரல் அவளையும் மீறி செல்லம் கொஞ்சியது அந்த குரலை சந்தியாவின் காதலை நன்கு காட்டியது அதை அனுபவித்தபடி மனசு சரியில்லாம சில சமயம் வரும் அந்த மாதிரி எதுவும் குழம்ப வேண்டாம் சரியா என்றான் வெற்றி சிறு குழந்தைக்கு சொல்வது போல நான் நிறைய கஷ்டப்பட்டேன் சந்தியா ஆரம்பத்துல இப்போ கஷ்டம்னு எதுவும் கிடையாது ஆனாலும் நான் கடுமையா உழைக்கிறேன் அப்ப என்னோட மனைவி நீ சந்தோஷமா இருக்க வேண்டாமா வாழ்க்கையை அனுபவிச்சு வாழணும் அப்பதான் நான் இந்த மாதிரி உழைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் நீ சந்தோஷமா இல்லாத போது நான் எதுக்கு இப்படி உழைக்கணும் யாருக்காகன்னு தோணும் இல்லையா பழசுல நீ சிரமப்பட்டது எல்லாம் மறந்துடு உன்னோட சந்தோஷமான நாட்களை நினைச்சிக்கோ உன்னை என்னோட தோழியா பார்த்த போதே எனக்கு நீ காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் இடைவிடாம வேலை செஞ்ச போது மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப நீ என் மனைவி எந்த வகையிலும் எதுக்காகவும் நீ கஷ்டப்படுறத நான் விரும்ப மாட்டேன் நீ உன் இஷ்டம் போல இருக்கலாம் செலவு செய்யலாம் பணம் கணக்கு பார்க்காத செலவு வைக்கிறேனோன்ற எண்ணத்தை மனசுக்குள்ள கொண்டு வராத பணத்தை எப்பவும் நமக்குள்ள கொண்டு வராத நான் என்ன வேணும்னாலும் கேட்கிறேன் தானே பாட்டிக்கு கூட உங்ககிட்ட தானே கேட்டேன் என்றால் உரிமையாக கேட்ட ஆனா கேட்டதுக்கு அப்புறம் காய்ச்சல் வர அளவுக்கு மனசு சரியா தப்பா போட்டு குழப்பிக்கிறியே எனக்கு அதுக்கொன்னும் காய்ச்சல் வரல என்றால் முகத்தை தூக்கி வைத்து பின்ன எதுக்கு வந்தது அது எனக்கு தெரியாது என்றால் இன்னும் உருக்கியபடி முகத்தை வேறு புறம் திருப்பியபடி என்ன பாரு என்று வெற்றி அதட்டல் போடவும் என்ன என்றபடி திரும்பினாள் என்னவா வேணா இருந்துட்டு போகுது நீ செலவு செய்யாத போது நான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அர்த்தமே இல்லை புரிஞ்சுதா சந்தோஷமா இரு வாழ்க்கைய அனுபவிச்சு வாழு என்றான் ஓகே கேக்கே இன்னைக்கு இது போதும் நாளைக்கு கொஞ்சம் மிச்சம் வைங்க என்றாள் என்ன கேக்கே என்று அவன் புன்னகையோடு கேட்கவும் வேண்டா மனசு வருத்தப்படுவீங்க ஏன்னா கேக்கேல நிறைய ப்ரொமோஷன்ஸ் வாங்கறது நீங்க தான் என்றால் கிண்டலாக இன்னும் நாங்கள்லாம் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்க உறுப்பினர் தான் அது என்ன கேக்கே சொல்லு சொல்லு என்ற ஆர்வமாக வெற்றி கேட்க அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது சொல்லாம நான் விட மாட்டேன் நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் விட மாட்டேன் ஐ இது நல்லா இருக்கே என்ன பண்ணுவீங்க என்று வெற்றி அனுமானிக்காத போது விரைவாக எழுந்து தூரம் நின்று கொள்ள இரு உன்னை என்று வெற்றி அவளை பிடிக்க வர சந்தியா ஓட ஆரம்பித்தாள் வெற்றி சில நொடிகளில் அவளை பிடித்து விட்டான் அவள் விடுபட திமிரவும் அப்படியே அவளின் இடுப்பை வளைத்து பிடித்து தூக்கி கொள்ள விடுங்க என்று திமிரவும் சொல்லாம விட மாட்டேன் விடுங்க யாராவது பார்க்க போறாங்க அதெல்லாம் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க என்று அவளை தூக்கியபடி நின்றான் இப்போ என்ன சொல்லணும் கேக்கேனா என்ன என்று அவளின் இடுப்பை பற்றி இருந்த பிடி இருக அவளின் கைகளை பற்றி இழுத்து இறுக்கத்தை குறைக்க பார்த்து முடியாமல் கடம கண்ணாயிரம் என்றால் சினுங்கியபடி ஹஹா என்று வாய்விட்டு சிரித்தவன் அப்புறம் சொல்லு கரிமேட்டு கருவாய ஏய் இரு இரு இந்த கருவாய என்ன செய்வான்னு காட்டுறேன் என்று இன்னும் பெரிதாக சிரித்தவன் அப்புறம் என்றான் இப்போ கருத்து கந்தசாமி எனவும் அவன் சிரிக்க சந்தியா திமிர வெற்றி பெரும் சிரிப்பில் இருந்ததால் பேலன்ஸ் தவறி இருவரும் மனநில் அப்படியே அமர்ந்த வாக்கில் விழுந்து உருண்டார்கள் 
அப்பொழுதும் அவன் சந்தியாவின் மீது இருந்த பிடியை தளர்த்தாததால் இருவரும் இருந்த நிலை நிலவு வெட்கப்பட்டு மேகத்தின் பின் மறைய விடுங்க என்று பதட்டமாக சந்தியா அதிகமாக திமிரவும் பிடியை தளர்த்தினான் சந்தியா விரைவாக எழுந்தமுற வெற்றி அப்பொழுதும் படுத்தபடியே எதுக்கு இவ்வளவு திமிரல் உன்னையா பிடிச்சேன் உன் ட்ரெஸ்ஸ தான் பிடிச்சேன் என்றான் இருவருக்குமே காரணம் இல்லாமல் ஒரு சிரிப்பு மனம் முழுவதும் சந்தோஷத்தோடு சந்தியா கால்களை கட்டியபடி ஆர்ப்பரிக்கும் கடலை பார்த்தபடி அமர்ந்திருக்க அவளை பார்த்து படுத்தபடி வெற்றி தென்றல் வந்து என்னை தோடும் ஆஹா சத்தம் இன்றி முத்தமிடும் அதற்குள் சந்தியாவிற்கு அவளின் அம்மா போன் சந்தியா வீட்டுக்கு வந்துட்டியா என்று வந்துட்டே இருக்கோமா என்று அவள் சொல்லும் பொழுதே வெற்றிக்கு மீனாட்சியின் போன் டெய் காய்ச்சல் வந்த உடம்பு அவளுக்கு எங்கடா இருக்கீங்க ரொம்ப நேரமா காணோம் என்று கிளம்பிட்டோமா என்று வெற்றி எழுந்து சந்தியாவிற்கு கை கொடுக்க அதை பற்றியபடி எழுந்தாள் பற்றிய கைகளை இருவரும் பைக் வரும் வரை விடவில்லை பைக்கில் இருபுறமும் கால் போட்டு அவளாக வெற்றியின் தோல் பற்றி அமர்ந்து கொள்ள பைக் வேகம் எடுத்தது தென்றல் வந்து என்னை தோடும் ஆஹா சத்தம் இன்றி முத்தமிடும் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு வீடு வந்து சேர்ந்த பொழுது இருவருக்குமே மிகவும் சந்தோஷமான மனநிலை சந்தியாவின் மனம் மிக அமைதியாக இருந்தது ஏதோ ஒன்று குறைவது போல தான் வெற்றியை இந்த திருமணத்தை நோக்கி அவனால் விலக முடியாதபடி தள்ளிவிட்டு விட்டோமோ என்று இருந்த மனநிலை இப்பொழுது இல்லை அகத்தின் சந்தோஷம் முகத்திற்கு இன்னும் ஜொலிப்பை கொடுக்க தேவதையாய் மில்லிருந்தாள் வீடு வந்தவர்கள் உணவருந்தும் வரை காத்திருந்து மீனாட்சி அவர்களுக்கு திருஷ்டி சுற்றி போட்டார் ஏற்கனவே அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை கொஞ்ச நாளைக்கு வெளியில கூப்பிட்டுக்கிட்டு சுத்தாதடா கண்ணுப்படும் என்றார் அம்மா அவங்க தோணி தொலங்கி இன்னைக்குதான் வெளியில போனாங்க நீ ஆரம்பிக்காத என்றான் ஞானவில் உங்களுக்கு என்னடா தெரியும் கல்லடி பட்டாலும் கண்ணடி படக்கூடாது என்றார் பெரியவராக என் மருமக எவ்வளவு அழகுடா என்றார் ஞானவேலும் அதை உணர்ந்தான் சந்தியா மிகவும் அழகு அதுவும் இந்த உடைகளில் அவள் அந்த வீட்டிற்கே பொருந்தவில்லை அவர்கள் நிச்சயம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் எதுவும் நிர்பந்தமாக இருக்கக்கூடாது தன்னால் எதுவும் குளறுபடி நடந்திருக்க கூடாது என்று மனம் பிரார்த்தித்தது வெற்றியை அவன் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை ஆனால் வெற்றிக்கு படிப்பு இல்லையே அது ஒரு குறைதானே தமிழே வெற்றிக்கு தடுமாற்றம் இதில் ஆங்கிலம் எல்லாம் ஏது சந்தியாவின் வாழ்க்கை முறை மாறிவிட்டதே வெளிநாட்டு வாழ்க்கை வேறல்லவா அவனானால் வெற்றியின் முகத்தை ஆராய எப்பொழுதும் போலதான் இருந்தான் சந்தியாவின் முகம் மிகவும் அமைதியாக நிர்மலமாக இருந்தது இவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்களா இல்லையா தெரியலையே என்று ஞானவேல்தான் மிகவும் கவலைப்பட்டு போனான் அவன் கவலைகள் அவசியமற்றது என்று தெரிவிப்பது போல வெற்றியோ சந்தியாவோ எதையும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை இருவருமே மனதளவில் மிகவும் பக்குவப்பட்டவர்கள் ஞானவேல் தங்களை பார்வையால் அளப்பதை பார்த்த வெற்றி என்னாடா என்றான் ஒண்ணுமில்ல என்று ஞானவேல் சொல்ல சுமா சொல்லுடா என்று வெற்றி அதட்ட சந்தியா அருகில் இல்லாததை உறுதி செய்து கொண்டு நீயும் சந்தியாவும் சந்தோஷமா இருக்கீங்க தானே எதுவும் அவங்களுக்கு உன்னை பிடிக்காம இல்லையே என்று கேட்டே விட்டான் வெற்றி ஞான வேலை முறைக்கவும் ஞான வேலுக்கு எதற்கு வெற்றி முறைக்கிறான் என்று தெரியவில்லை என்ன வெற்றி என்ன தப்பு பண்ற நீ யோசி என்றான் கடுமையான குரலில் அப்பொழுதும் ஞான வேலுக்கு புரியவில்லை வெற்றியின் இந்த கடுமை ஏதோ பெரிய தவறென காட்ட எனக்கு தெரியல வெற்றி சொல்லு என்றான் என்ன பேசின யோசி அத நான் சொல்லி வரக்கூடாது உனக்கு தானே வரணும் என்ன பேசினேன் நீயோ சந்தியாவும் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தவன் நாக்கை கடித்து அண்ணி என்றான் வெற்றி ஒரு பார்வை பார்க்கும் நிஜமா சாரி அது இவ்வளவு நாளா சொன்ன பழக்க தோஷத்துல வந்துடுச்சு மாத்திக்கிறேன் என்றான் இதற்கு மேல் ஞான வேலுக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன இவ ஓகே ஆனா சந்தியா இல்ல இல்ல அண்ணி இப்பொழுது சந்தியாவை ஆராய இப்ப எதுக்கடா அவளை பாக்குற அவ கிட்ட உன்னால ஒன்னும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது போய் வேலைய பாருடா அவ காதல் கதையை என்கிட்ட சொல்லும் போது உனக்கு சொல்றேன் என்றான் என்ன காதலா என்று ஞானவேல் அதிர ஞானவேல் கவலையானதை பார்த்தவன் அதை போக்கும் பொருட்டு என்னதான்டா என்று வெற்றி காலர் தூக்க வெற்றியின் குதூகல முகத்தை பார்த்த ஞானவேலுக்கும் ஒரு உற்சாகம் தொற்ற உனக்கு இவ்வளவு ஏத்தம் ஆகாதுடா என்றான் கிண்டலாக அட நெஜமா கல்யாணமே முடிஞ்சிடுச்சு இப்ப எதுக்கு பில்டப்பு அண்ணி உன்னை லவ் பண்ணினாங்களா இரு கேக்குறேன் என்றவன் உடனே அண்ணி என்று சத்தமும் கொடுத்து விட அவன் கூப்பிட்ட வேகத்திற்கு சந்தியாவும் உடன் மீனாட்சியும் வர அதற்குள் வெற்றி ஞானவேலின் வாயை பொத்தி இருந்தான் ஞானவேல் விடுபட முயற்சிக்கவில்லை சந்தியா வெற்றியை பார்த்த பார்வை கடற்கரையில் நடந்ததை ஞாபகப்படுத்த வெற்றிக்கும் புன்னகை 
அண்ணனையும் தம்பியையும் இப்படி வெகு நாட்களுக்கு பிறகு பார்த்த மீனாட்சி அழவே ஆரம்பித்து விட்டார் எங்கே மகன்கள் இருவரும் தனித்தனியாக நின்று விடுவரோ என்று இந்த ஒரு வருட காலமாக கவலையில் இருந்தவர் இப்பொழுது இருவரும் விளையாடி கொள்வதை பார்த்ததும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அழுதுவிட மகன்கள் இருவரும் அம்மாவிடம் ஓடினர் என்னம்மா நீ என்று கேட்க அப்படியே சோஃபாவில் அமர்ந்து கொண்டார் என்ன கழுவி நீ காப்ரா பண்ற என்றான் வெற்றி என்ன மொழி இது என்று நினைத்த சந்தியாவனை பார்த்தாள் மா என்ன இது என்று ஞானவேலும் அதட்ட ஓங்கடா உங்களுக்கு என்னடா தெரியும் என் மனசு வேதனை என்று அழுகையோடே சிரித்தார் மா நீ போய் தூங்கு என்று வெற்றி சொல்ல ஞானவேல் அதற்குள் போய் மீனாட்சியின் படுக்கையை தட்டி விரிப்பை சரி செய்தான் சந்தியா அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் பால் என்று வெற்றி சொல்ல சந்தியா போய் பால் சுட வைத்து எடுத்து வந்த பொழுது வெற்றி அம்மாவின் பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்க அம்மாவின் காலடியில் ஞானவேல் அமர்ந்திருந்தான் சந்தியா பால் கொடுக்க எனக்கு வேண்டாம்டா சொன்னா கேளுங்கடா ஒரு காஃபியாவது கொடுங்க என்று கெஞ்ச இப்போ நீ அழுததுலேயே பிபி அதிகமாகி இருக்கும் இதில் காஃபி எல்லாம் கிடையாது பிபி இருந்தால் காஃபி குடிக்கக்கூடாதுன்னு எவண்டா சொன்னான் என்று மீனாட்சி சண்டையிட சந்தியா அவர்களின் சண்டையை ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மூன்று பெண்களை பெற்ற தங்களின் அம்மாவை பெண்களான தாங்கள் கூட இப்படி கவனிப்பதில்லை ஆண் மக்கள் எப்படி கவனித்துக் கொள்கிறார்கள் என்று நினைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மீனாட்சி உறங்க ஆரம்பித்ததும் தான் அவர்கள் மக்கள் அந்த ரூமை விட்டு வெளியில் வந்தார்கள் ஞானவில் சமயம் கிடைத்ததும் பாருங்க அண்ணி இவன் பெரிய கப்சா விட்டுட்டு தெரியறான் நீங்க அவனை காதலிச்சிங்கன்னு நான் சொன்னதுனால தானே நீங்க இதை பத்தி யோசிக்கவே ஆரம்பிச்சிங்க என்று ஞானவேல் சொல்லவும் வெற்றியின் புறம் பார்த்தால் உங்களுக்கு இது தெரியுமா என்பது போல வெற்றி வேறு வழி இல்லாமல் தெரியும் என்று பார்வையால் உணர்த்த சொல்லுங்க அண்ணி இவன் சும்மா பீலா தானே விடுறான் அது கப்சாவும் இல்லை பீலாவும் இல்லை உண்மை என்று சந்தியா சொல்ல நிஜமாவா என்றான் ஞானவேல் ம் என்று சந்தியா சொல்லி நிற்காமல் சென்று விடவும் ஞானவேலுக்கு அவ்வளவு நிம்மதியாக இருந்தது டே எடுறா என்றான் வெற்றியை பார்த்து என்னடா பொடாங் எனக்கு இப்போ பார்ட்டி பண்ணியே ஆகணும் எதுக்கு ஆமா உன் கல்யாணத்துக்கு நான் எவனையும் கூப்பிடல என் பசங்க எல்லாரும் அண்ணன் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடாத அளவுக்கு எப்படா நீ கஞ்சப்பைய ஆனன்னு கேட்குறாங்க நீ மூஞ்சை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு சுத்திட்டு இருந்தா நான் எவனை கூப்பிடுவேன் ஒழுங்கா பணத்தை எடு முதல்ல நான் பார்ட்டி பண்ணணும் எடு எடு பணம் எடு டெய் நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ எங்க போவ எல்லாம் அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை போ முழு செலவும் என்னோடுது என்று வெற்றி சொல்ல டே அண்ணா எப்போ இருந்துட்டா நீ இவ்வளோ நல்லவனான இப்போ இருந்துதான் என்றான் சிரிப்புடன் வெற்றி அட்லீஸ்ட் ஒரு பப்புக்காவது பசங்களோட இப்போ எனக்கு போகணும் பணத்தை எடு ஏண்டா உன்கிட்ட பணம் இல்லையா என்று வெற்றி கிண்டல் அடிக்க மகனே என் பணம் எல்லாம் செலவு செய்ய தான் முடியும் இப்படி பார்ட்டி எல்லாம் பண்ண முடியாது நீ எடு பாக்கெட்டில் கைவிட்டு வந்த பணத்தை எடுத்து வெற்றி நீட்டவும் தேங்க்ஸ் ப்ரோ நீ வீடு பூட்டிக்கோ எங்கிட்ட சாவி இருக்கு என்று ஞானவேல் கிளம்பிவிட இப்பொழுது சந்தியாவை எதிர்கொள்ள வெற்றிக்கு தயக்கமாக இருந்தது எல்லாவற்றையும் பூட்டி சரி பார்த்து அவன் ரூமிற்குள் போக சந்தியா கீழே படுத்திருந்தாள் மேலே எழுந்து படு சந்தியா இல்ல இப்ப எனக்கு உடம்பு சரியாகிடுச்சு நீங்க படுங்க வெற்றி பதில் பேசவில்லை உடை மாற்ற தொடங்கினான் சந்தியா கண்மூடி உறங்க முயல சிறிது நேரத்தில் அவளை அப்படியே தூக்கினான் வெற்றி சந்தியா திமிரவெல்லாம் இல்லை அவனை விடாமல் பார்த்தாள் சாரி என்றான் எதற்கு என்று சந்தியா கேட்கவில்லை பிறகு அவளை கட்டிலில் விட உறங்காமல் அமர்ந்து கொண்டவள் அப்ப நான் உங்ககிட்ட அன்னைக்கு ஐலவியோ சொன்ன மாதிரி இருந்தது அப்ப நான் சொன்னேன் தானே ஹம் என்றான் அப்ப அதுக்கப்புறம்தான் உங்ககிட்ட இந்த மாற்றங்களா என்றால் கண்களில் சிறிது வலியோடு நீ இப்படி கேட்டுட கூடாதுன்னு தான் நான் நீ பேசினதை தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்கலை பாரு நீ நான் நினைச்ச மாதிரி கேட்டுட்டு சந்தியா புரியாத பார்வை பார்க்க எனக்கு உன் மேல கோபம் இருந்தது உண்மைதான் எதுக்கு கோபம் உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் நீ நல்ல படிச்ச பெரிய வேலையில இருக்கிற மாப்பிள்ளையே கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்காம என்கிட்ட சொல்லாம கொள்ளாம போயிட்ட இதுக்கு தான் கோபம் ஆனா அதுக்காக கல்யாணமான பிறகு அப்படியே கோபத்தை காட்டுவேனா நீ என் மனைவி தான் உடனே இல்லைனாலும் அடுத்த நாள்ல இருந்து உன்கிட்ட நல்லா நடக்கத்தான் நினைச்சேன் அப்போதான் நீ இப்படி சொன்னியா அதை தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்கிட்டா நான் உன்கிட்ட நல்லா நடந்துக்கிட்டாலும் நான் சொன்னதுனால தானோன்னு நீ நினைப்பேன்னு தான் சொல்லலை ஐயோ எவ்வளோ அறிவு உங்களுக்கு எவ்வளோ யோசிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப நல்லவங்க நீங்க என்றால் நக்கலாக அவன் விளக்கங்களை கேட்டு நீ நீயே என்கிட்ட சொல்லல எப்படி சொல்வேன் தோழி தோழின்னு சொல்றவர்கிட்ட உங்களை பிடிச்சிருக்குன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அதுவும் அது தானான்னு எனக்கே சரியா தெரியாத போது எப்போ தெரிஞ்சுது என்றான் புன்னகையுடன் உங்களுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமான போதுதான் மனசை என்னவோ செஞ்சுது என்னவோ மிஸ் பண்ணிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் அப்போ கூட இது லவ்னு தெரியல அப்புறம் நீங்க அகல்யா கிட்ட பேசி 
மாப்பிள்ளை பார்க்க சொல்லவும் அவ என்னை பேசவும் இங்க கீர்த்தனா கல்யாணம் போது எல்லாம் அதையும் இதையும் சொல்லவும் எங்கேயாவது போனா போதும்னு இந்த இடத்தை விட்டு போயிட்டேன் அங்க ஊருக்கு போன பிறகு எப்பவும் உங்க ஞாபகம்தான் முடியவே இல்லை அப்பவே உங்களை பார்க்கணும் போல ஒரு வெறி ஆனா கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணியிருக்கீங்க அதை விடவும் கல்யாணத்துக்கு கேட்டு வேண்டாம்னு சொல்லி இருக்கீங்க எப்படி வருவேன் வள்ளிமா என்னை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க என் மனச தெரிஞ்சுக்கிட்டதும் அவங்கதான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுவா என்று புன்னகையுடன் சொன்னவள் அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதும் போது புது பேனா எடுத்து ஒரு பேப்பர்ல சரியா எழுதுதான்னு எழுதி பார்த்துட்டு அப்புறம் எழுதினேன் அப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க வெற்றி புரியாமல் பார்க்கவும் உங்க பேர அத்தனை தடவை எழுதி வச்சிருந்தேன் அப்புறம் ரமணன் சாருக்கு போன் செஞ்சு உங்களை பத்தி பேசி இருப்பாங்க போல அது கூட எனக்கு தெரியாது அப்புறம் ஒரு நாள் நீங்க வந்தீங்க என்னை பார்க்காத மாதிரி போனீங்க என்னால தாங்கவே முடியல அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ஆனா சென்னை விட்டு வந்த நாளா உங்களை நினைக்காம நான் இருந்ததே இல்லை எப்போ இது நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா எனக்கு புரிஞ்சது அங்க இருந்து வந்த அப்புறம் தான் அப்பவும் எனக்கு ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது உங்களை கட்டாயப்படுத்தி இந்த கல்யாணத்துல தள்ளிட்டேனோன்னு அந்த குற்ற உணர்ச்சியில தான் அன்னைக்கு மாடியில உங்ககிட்ட பேசி அதை நினைச்சு காய்ச்சல் வந்து உங்க மடியில படுத்து எனக்கு தெரியாம சொல்லிட்டேன் சொன்னதும் எனக்கு தெரிஞ்சது ஆனா நீங்க இல்லைன்னு சொன்னதும் ஒரு குழப்பம் என்று முழுமையாக சொல்ல எதற்கு என்று தெரியாமல் சாரி என்று வெற்றி சொல்லி அவளை ஆதரவாக அணைத்து கொள்ள மடை திறந்த வெள்ளமாய் கண்ணீர் சந்தியாவின் விழிகளில் இருந்து பொழிய ஆரம்பித்தது ஏய் எதுக்கு அழற என்று வெற்றி அவளை விலக்கி கேட்கவும் சொல்ல தெரியல ஆனா ரொம்ப பயந்திருந்தேன் இனிமே எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லாத மாதிரி ஒரு நினைப்பு எதுக்குடா இருக்கணும் நம்மன்னு கூட சில சமயம் அங்க ஊர்ல இருந்த போது தோணும் எங்க அம்மாவை நினைச்சுக்குவேன் என் குடும்பத்தை நினைச்சுக்குவேன் ரியல்லி உங்களை எனக்கு எப்போ இருந்து அவ்வளவு பிடிச்சதுன்னு தெரியல இங்க இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் உங்களை இவ்வளவு விரும்புறேன்னு எனக்கே தெரிஞ்சது ஒரு மாதிரி ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருந்தேன் யார்கிட்ட என்ன பேசுறேன்னு கூட தெரியல வரா மேடம் கிட்ட என்ன சொன்னேன் ஏன் நீங்க அவங்க அம்மா கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டாங்க எதுவும் ஞாபகத்துல இல்லை ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்க கல்யாணம் நின்று போச்சுன்னு தெரிஞ்ச பிறகுதான் கொஞ்சம் நார்மல் ஆனேன் நீங்க வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணி இருந்தீங்க என்ன செஞ்சிருப்பேன்னு சொல்லவே தெரியல என்று அவள் கலங்கி சொல்லவும் திரும்பவும் அவளை இறுக்கமாக அணைத்து கொண்டான் இவ்வளவு காதலா தன் மீது என்று இருந்தது வெகு நேரம் அழுதால் வெற்றிக்கு என்ன சமாதானம் சொல்வது என்று கூட தெரியவில்லை வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாததை அணைப்பின் மூலம் காட்டினான் அப்பொழுதும் வெற்றி தான் அணைத்து கொண்டிருந்தான் சந்தியாவனுள் அடங்கி இருந்தால்தான் ஆனால் அவள் அணைக்கவில்லை மனதால் மட்டுமே இந்த காதல் வேறு உணர்வுகள் அவளுள் இல்லை ஆதரவு தேடும் குழந்தையாக அவன் மீது படர்ந்திருந்தாள் தன்னுடைய தோழமை தனக்கு ஏதாவது என்றால் உடனே வருவான் என்ற நம்பிக்கை தன்னுடைய அக்கறை அவள் மீது இப்படி சில செய்கைகள் ஆழமாக அவள் மனதில் பதிந்து அது தன் மீது காதலாக மாறியிருக்கும் என்று வெற்றிக்கு தோன்ற தொடங்கியது இதை தாண்டி வேறு உணர்வுகள் இன்னும் அவள் மனதில் தோன்றியிருக்க வாய்ப்பில்லை என்பதும் வெற்றிக்கு திண்ணம் வெற்றி மீது இருந்து கொண்டே தலையை தூக்கி அவன் முகத்தை பார்த்து உங்களுக்கும் என்னை பிடிச்சிருக்கா உண்மையா சொல்லணும் என்றாள் அது சொல்ல தெரியல ஆனா உன்னை தவிர இனிமே யாரையும் எனக்கு பிடிக்காது அது எனக்கு நல்லா தெரியும் என்று சந்தியாவின் நெற்றியில் இதழ் பதிக்க மீண்டும் அவன் அணைப்பில் வாகாக முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் இப்போ என் மீது நீ இப்படி சாஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று சொல்லவும் லஜ்ஜையில் இன்னும் அழுத்தி முகம் புதைக்க சிறிது சிறிதாக வேறு உணர்வுகள் வெற்றியிடம் ஓங்க ஆரம்பிக்க சிறிது நேரம் சந்தியா ஆஸ்வாசப்பட விட்டவன் மெதுவாக கொஞ்சம் குரலில் ஏன் டீச்சர் அம்மா எனக்கு பர்த்டே கிஃப்ட் ஒன்றும் கிடையாதா என்றான் வாய் வார்த்தையை உரைக்க கைகள் வேறு பணியில் இருந்தன மெல்லிய குரலின் பேதமும் விரலின் பேதமும் சந்தியாவிற்கு புரிய மெல்லிய நடுக்கம் அவளுள் வெற்றி உணர்ந்தாலும் சிறிதும் பின்வாங்கவில்லை என்ன கிஃப்ட் கொடுக்குறீங்களா என்று குரல் கேட்டாலும் கைகள் பணியினை செவ்வனே செய்ய உணர்வுகள் தூண்டிவிடப்பட அந்த புதுவித உணர்வு உடலில் மெல்லிய சிலிருப்பு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணர துவங்கி சந்தியா மெல்லிய புதுவித மயக்கத்துக்கு போக ஆரம்பித்தாள் தெரிந்திருந்தும் அறிந்திராத உணர்ந்திராத புதுவித மயக்கம் சந்தியாவினுள் என்ன கிஃப்ட் கிடைக்குமா கிடைக்காதா பதில் சொல்லும் நிலையில் சந்தியா இருந்தால்தானே கொடுக்கலனா நான் எடுத்துக்குவேன் என்ற வெற்றியின் வார்த்தைக்கு எந்த பதிலும் இல்லை சந்தியா என்ற அவனின் அழைப்பிற்கு எந்த பதிலும் இல்லை தொடருவதா விடுவதா என்ற க்ஷண நேர தவிப்பு வெற்றியினுள் விலகி சந்தியாவின் முகம் பார்க்க அது முழுவதுமாக மயக்கத்தை காட்ட தயக்கங்களுக்கு முழுவதுமாக விடை கொடுத்தான் வெற்றி சந்தியா முழுவதும் அவனின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
மீள முடியாத மயக்கம் இதழில் கதை எழுதும் நேரம் இது காலை எப்பொழுதும் போல சந்தியாவிற்கு விடிய வெற்றி அருகில் இல்லை என்னடா இவன் இன்னைக்கு கூட சீக்கிரம் எழுந்து போயிட்டான் இவன் கடமும் உணர்ச்சிக்கு அளவே இல்லை கே கே என்பதற்கு இன்னும் புதிதாக ஒரு விளக்கத்தை வைத்து செல்லமாக கே கே என்று மனதிற்குள் சொல்லி வெற்றியை பற்றிய நினைவுகளை மனதில் அசை போட்டு படுத்திருந்தாள் புது அனுபவத்தினால் உண்டான பரவசம் முகத்தில் தெரியாமல் இருக்க வெகுவாக பிரயத்தனப்பட்டு குளித்து வந்து கடவுளின் முன் சந்தியா தீபம் ஏற்ற பரபரப்பாக உள்ளே வந்தான் வெற்றி கமிஷனர் சார் அவங்க அப்பா அம்மா வராமா எல்லாரும் வராங்க என்றான் வெற்றியின் வீடு பரபரப்பாக போய் முதல்ல ஷர்ட் போடுங்க என்று சந்தியா அதட்டி கொண்டே அவர்களை வரவேற்க விரைந்தாள் வராவின் கைப்பிடித்து நடந்து வந்தவரை தாத்தா என்று விரைந்து பற்றி கொண்டாள் வள்ளிமா வாங்க வாங்க சார் வரலையா மேடம் தேஜஸ்வினி எங்க என்று வராவை நோக்கி கேட்க அவ அவங்க அப்பாவோட பைக்கில் வரா நாங்கள் காரில் வந்துட்டோம் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுதே ரமணன் அவனின் ஹார்ட்லி டேவிட்சனில் வந்து இறங்க தேஜஸ்வினி அவன் பின்னே அவளை பிடிக்க ஸ்ருதி அவளை பிடிக்க ரோஹித் என்று பெரிய பட்டாளத்தோடு வந்தான் அவன் பைக் நிற்கவும் பயிற்சி செய்யும் பையன்கள் எல்லாம் கமிஷனர் என்றவுடன் ஆர்வம் காட்டி அருகில் வந்தனர் வெற்றி விரைந்து வந்து வாங்க சார் என்று முகமன் வைக்க ரோஹித் இறங்கி வணக்க மாஸ்டர் என்றான் ஸ்ருதியை வெற்றி இறக்கிவிட அவளும் வணக்க மாஸ்டர் என்றாள் இது சிலம்பம் கற்றுக் கொடுத்த பொழுது வந்த பழக்கம் அடுத்து தேஜஸ்வினியை தூக்க முயன்று கையை பக்கத்தில் வெற்றி கொண்டு சென்ற பொழுதே வீல் என்று தேஜு கத்த வெற்றியே ஒரு அடி பின்வாங்கினான் சிரித்த ரமணன் இன்னும் அவளுக்கு உன்னை தெரியாது இல்லையா உன் வீட்டம்மாவை கூப்பிடு என்றான் சந்தியா என்று வெற்றி குரல் கொடுக்க அதற்குள் ஸ்ருதி சொல்லி தேஜுவின் கத்தல் கேட்டு சந்தியா வந்திருந்தாள் ஹே தேஜு குட்டி என்று தூக்கு கையை நீட்ட அவளிடம் தாவினாள் தேஜஸ்வினி அவளை தூக்கி கொண்டு சந்தியா உள்ளே போக தன்னுடன் பேச இளைஞர்கள் ஆர்வமாய் இருப்பதை பார்த்த ரமணன் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க ஜஸ்ட் உள்ள போயிட்டு வந்து மீட் பண்றேன் என்று சொல்ல அவர்கள் சென்றதும் தான் பைக்கை விட்டு இறங்கிய ரமணன் வெற்றியை பார்த்து என்ன கண்டுபிடிச்சியா இல்லையா என்றான் வெற்றி புரியாமல் பார்க்கவும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையா என்றான் ரமணன் சொல்ல வருவது புரிய கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்றான் வெற்றி வெற்றியின் தோளில் தட்டிய ரமணன் எஸ் சந்தியாவுக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததால தான் இந்த கல்யாணம் வரா சொன்னா நான் செய்வேன் ஆனா வரா சொன்னாங்கிறதுக்காக மட்டும் செய்ய முடியாது இல்லையா புரிஞ்சுதான் புரிந்தது என்பது போல தலையாட்டினான் வெற்றி ஒன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கோ வெற்றி நம்ம எவ்வளவுதான் வலிமையான மனசு உடையவங்களா இருந்தாலும் நமக்கு ஏதாவது வீக்னஸ் இருக்கும் இப்ப என்ன எடுத்துக்கோ என்னோட பெரிய வீக்னஸ் வரா வராவோட எந்த விஷயம்னாலும் எல்லா செயல்களும் என்னை மீறி இருக்கும் அது மாதிரி தான் சந்தியாவும் ரொம்ப தைரியமான பொண்ணு ஆனா அவளோட பெரிய வீக்னஸ் நீ உன்னை ரொம்ப விரும்புறா புரிஞ்சு நடந்துக்கோ நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி கண்டிப்பா சார் என்றான் முகம் வளர்ந்து வெற்றி அவ என்னோட வாழ்க்கையில கிடைச்ச பெரிய பொக்கிஷம் எனவும் தான் சரியாகத்தான் செய்திருக்கிறோம் என்று ரமணன் வீட்டினுள் போக வெற்றி அவனை பின்தொடர்ந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து வெற்றியின் வீட்டினுள்ளே ராமநாதன் ஆர்ப்பாட்டமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார் எல்லோரும் பவ்யமாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் தாத்தா காஃபி குடிச்சுட்டு பேசுங்க என்று சகஜமாக சந்தியா அவரிடம் காஃபியை நீட்ட வரா எப்பொழுதும் போல எனக்கு இன்னும் பயம் போகல இந்த சந்தியா எப்படி இப்படி பயம் இல்லாம பேசுறா என்று கண்களால் ரமணனிடம் கேட்க இரு உன்ன என் பொண்ணை விட்டு மொத்த வைக்கிறேன் என்பது போல ரமணன் ஒரு லுக் விட வள்ளியம்மாவின் பின் ஒதுங்கினாள் என்ன பண்ணின என்று வள்ளியம்மா கேட்க இந்த சந்தியா மட்டும் எப்படி தாத்தா கிட்ட கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாம பேசுறா என்று மக முக்கியமான கேள்வியை கேட்க உன் பொண்ணு கூட வளர்ந்துடுவா நீ வளரவே மாட்டேங்கிற அமைதியா இரு முதல்ல தாத்தா வந்த வேலையை முடிக்கட்டும் உன் வீட்டுக்காரன் கூட இருந்தா உன் பொண்ணை விட நீ தான் செல்லம் கொஞ்சர என்று மெதுவான குரலில் அதட்ட ஓகே என்று இப்பொழுது ரமணன் பின் போய் நின்றாள் ராமநாதன் முன் யாருமே அமரவில்லை மீனாட்சி படு பவ்யமாக நின்றிருந்தார் ஞானவேல் ஒரு ஓரமாக நின்றான் சந்தியாதான் தாத்தா எல்லாரையும் உட்கார சொல்லுங்க என்று சொல்ல அதன் பிறகு ராமநாதன் சொல்ல அமர்ந்தனர் அதற்குள் ரோஹித் பயிற்சியை பார்க்க இஷ்டப்பட சந்தியா ஞானவேலை பார்த்து கூட்டிட்டு போங்க என்று சொல்ல அவன் குழந்தைகள் இருவரையும் அழைத்து சென்ற பொழுது தேஜு தானும் என்பது போல ரமணனை தளிர் நடையால் இழுக்க அங்கு இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்தவன் வரா இவள் அவங்களோட அனுப்பு என்று ரமணன் சொல்ல வரா அருகில் செல்லும் பொழுதே தேஜு ரமணன் பின்மறைய இப்படியா என் மானத்தை வாங்குறது என்று ரமணனை வரா முறைத்தாள் பின்னே அவள் பேச்சை ரமணன் தான் கேட்பான் அவன் பெண் கேட்பாளா என்ன இதை நன்கு தெரிந்த சந்தியா தேஜு குட்டி 
குட்டு குட்டி இந்த மாமாவோட போங்க மாமா என்ற வார்த்தையை சந்தியா சொல்ல கேட்டதும் தேஜு சந்தியாவை பார்த்து வெற்றி என பிடிப்பட்டவளாக நாக்கை கடித்தாள் சந்தியா ராமநாதன் பெரும் குரல் எடுத்து சிரிக்க எப்பொழுதும் போல வரா ரமணனின் கைப்பற்ற அவர்கள் எல்லோர் முகத்திலும் புன்னகை பிறகு சந்தியா தேஜுவிடம் இல்ல இது வேற மாமா போங்க எனவும் வெட்டி என்றால் மறுபடியும் தேஜு வெற்றியை பார்த்த ரமணன் உன்னதான் என் பொண்ணு வெட்டின்னு சொல்றா வெற்றி என்று எடுத்து கொடுக்க தாத்தா என்றால் சந்தியா ராமநாதனை பார்த்து பரிதாபமாக ரமணா என்று அவர் சொல்லவும் புன்னகை தரமணன் வேறு சொல்லவில்லை அங்கே ஊரில் தேஜுவை தூக்கி வைத்து சுற்றும் சந்தியா வெற்றியை மாமா என்று அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்க அந்த எஃபெக்ட் தான் அது எல்லோரும் புன்னகைக்க மாஸ்டர் உங்களைத்தான் என் பொண்ணு ஏலம் போடுறா உங்க வீட்டுக்காரமா ட்ரைனிங் என்று வராவும் சொல்ல கேக்கே எல்லாம் போய் வெட்டின்னு வேற ஒரு பேரா என்று இன்னும் என்னென்ன பாக்கி இருக்கோ என்று வெற்றி நினைக்கும் பொழுதே இன்னொன்றும் புரிந்தது ரமணன் வீட்டினர் எல்லோருக்கும் சந்தியா தன்னை இஷ்டப்பட்டது தெரிந்திருக்கிறது என்று கொஞ்சம் பெருமையாக கூட இருந்தது ரமணா என்று ராமநாதன் சொல்ல தோப்பா என்று சில பேப்பர்களை எடுத்தான் ரமணன் நீ இதுல என்கிட்ட என்று ஒரு மிகப்பெரிய தொகையை சொல்லி அவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்கேன்னு எழுதியிருக்கேன் கையெழுத்து போடுப்பா என்றார் வெற்றியை பார்த்து ராமநாதன் வெற்றி என்ன ஏதென்று கேட்கவில்லை உடனே கையெழுத்து போட்டான் சந்தியா புரியாமல் பார்க்கவும் நாங்க செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்ட வேற நாங்க என்ன செய்ய இது புது கார் ஷோரூம் ஏஜென்சி உன் பேர்ல அப்பா எடுத்துட்டார் வெற்றி அதுக்கு செட்டில் பண்ணின பணம் அதைத்தான் கடன் தொகையா எழுதியிருக்கார் வெற்றி திகைத்து நிற்க சந்தியா என்ன தாத்தா இது நான் உங்ககிட்ட எதுவும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னேனே உனக்காகத்தான் இந்த கடன் பத்திரமே வச்சுக்கோ பொறுமையா பணம் கொடு சந்தியா ரமணனை பார்க்க அவருக்கு கொடுத்து பழக்கப்பட்ட கை சந்தியா யாருக்குனாலும் உதவி செய்வார் உன்னை அவர் பொண்ணா சொல்லும் பொழுது செய்யாம விடுவாரா என்ன வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கோ வெற்றி என்று ரமணன் சொல்ல வாங்க பொண்ணு என்று வள்ளி மாதட்ட சந்தியா வெற்றியை பார்க்க வெற்றி மீனாட்சியை பார்க்க வாங்க சொல்லுங்கம்மா என்றால் வரா மீனாட்சியை பார்த்து ஐயோ பாப்பா நீ கூட வளர்ந்துட்ட போல மீனாட்சி தயங்கி சம்மதம் சொல்ல வெற்றி சந்தியாவை வாங்க சொல்ல கண்களால் சந்தியா வெற்றியிடம் காட்ட வெற்றியும் சந்தியாவும் ராமநாதன் சுந்தரவள்ளி ஆசிர்வாதம் வாங்க அதை சந்தியாவில் கையில் கொடுத்தனர் அவளை சமாதானம் செய்யும் பொருட்டு ராமநாதன் கடன் தாமா திருப்பி கொடு சரியா சந்தோஷமா வாங்க என்று சொல்ல சந்தியாவிற்கு தெரியவில்லை ஆனால் வெற்றிக்கு தெரிந்தது அவர்கள் கடனாக எழுதிய தொகையை விட ஷோரூமின் மதிப்பு அதிகம் என்று வெற்றி சொல்ல வாயெடுக்க அதை உணர்ந்த ராமநாதன் சற்று கமரவும் சந்தியா உள்ளே தண்ணீர் கொண்டு வர போக மொத்த குடும்பமும் வெற்றியை சொல்லாதே என்பது போல அவள் வருவதற்குள் வெற்றியிடம் சொல்லி இருந்தனர் என்னடா இது கமிஷனர் சார் ஊடு பூந்து மிரட்டுறாரு என்றுதான் வெற்றிக்கு தோன்றியது என்ன மாஸ்டர் ஏதாவது மைண்ட் வாய்ஸா என்று வரா சொல்ல ஐயோ இல்லீங்க வராமா என்றான் அவசரமாக வெற்றி பிறகு டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு போகணும் தாத்தா என்று சந்தியா சொல்ல எந்த வேற்றுமையும் பார்க்காத ராமநாதன் என்ன செய்ய போற என்று கேட்க ஆரம்பிக்க அப்பா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை நீங்க இருந்து சாப்பிட்டுட்டு வாங்க என்று ரமணன் கிளம்ப வரா தானும் என்று வள்ளிமாவை பார்க்க வள்ளிமா ராமநாதனிடம் சொல்ல டேய் மகாலட்சுமியை கூட்டிட்டு போ என்றார் ராமநாதன் வரா முகம் மலர அப்பா அவ சொல்றதுக்கு எல்லாம் தலையாட்டாதீங்க எனக்கு வேலை இருக்கு நீங்கள்லாம் மெதுவா வாங்க இங்க தேஜுவை யார் பார்த்துக்குவா என்று சொல்லி ரமணன் கிளம்ப பாருங்க வள்ளிமா காமெடியை சார் தாத்தா கிட்ட வராம இடம் சொல்றதே கேட்க வேண்டான்னு சொல்றார் ஆனா அவர் தான் அதை அதிகம் கேட்பார் என்று சந்தியா சொல்ல ரமணன் முகத்தில் ஒரு மெல்லிய புன்னகு தேஜுவை நான் கூட்டிட்டு வரேன் நீங்க வராம இடமை கூட்டிட்டு போங்க என்றால் சந்தியா வெற்றி மூலமாக தான் சந்தியா ரமணன் வீட்டினருக்கு அறிமுகம் ஆனால் சரிசமமாக ஒரு தயக்கம் இல்லாமல் அவர்களில் ஒருத்தி போல சந்தியா அவர்களிடம் பேசினாள் வெற்றியால் அது எப்பொழுதும் முடியாது அவன் என்றுமே நெருங்க முயல மாட்டான் என்ன ஏது சார் அம்மா இந்த வார்த்தைகளை தாண்ட மாட்டான் ஒரு ஆளுமை சந்தியாவிடம் இருந்ததை உணர்ந்தான் ரமணன் சொன்னது போல தன்னிடம் மட்டும்தான் அதை காட்டுவதில்லை என்று புரிந்தது ரமணனும் வராவும் கிளம்ப அவர்கள் பின்னோடு சென்ற சந்தியா அவர்களை பார்த்து தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் என்றாள் சந்தியாவின் தலையில் கை வைத்து ரமணன் நல்லா இருமா என்று ஆசிர்வதித்தவன் வெற்றி பெஸ்ட் சாய்ஸ் என்றான் சந்தியா புன்னகைத்தாலும் அவளின் கண்கள் மீண்டும் நன்றியை காட்டியது கொண்ட கட்லாவால் தனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் பார்த்து கொண்டு இப்பொழுது அவளின் வாழ்க்கையையும் செப்பனிட்டு கொடுத்திருக்கிறான் ரமணன் வேறு சொல்ல வர அவன் சொல்ல போகும் விஷயத்தை புரிந்தவரா வேண்டாம் என்று சிறு தலையசைவில் காட்டி சந்தியாவை ஆதூரமாக அணைத்து விடை பெற்றாள் அவர்கள் சென்றதும் சந்தியா பெரியவர்களை கவனிக்க விரைந்தாள் 
ரமணன் சொல்ல வந்தது அவர்கள் இப்பொழுது எடுத்து கொடுத்த ஏஜென்சிக்கு காரணம் வரா அவள்தான் வல்லிமாவிடம் சொல்லி மாஸ்டர் கிட்ட பணம் இருந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கை முறை வேற சந்தியாவ தங்கச்சிங்க அமெரிக்க வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப கீழே போயிடுவா வல்லிமா என்று சொல்லி அவர்களின் வாழ்க்கை முறையை மாற்ற இந்த ஏற்பாடு நீ வளர்ந்துட்ட பாப்பா என்று ரமணன் சொல்லிக் கொண்டே பைக்கை பறக்க விட வராவின் முகத்திலும் திருப்தி காலை உணவை முடித்து ராமநாதனும் சுந்தரவல்லியும் கிளம்பினர் அதனிடையில் சந்தியா அவளின் அம்மா வீட்டினரை வரவழைத்து அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தாள் நான் குழந்தைங்களை கொண்டு போய் விட்டுட்டு வரேன் என்று சந்தியாவும் கூட கிளம்பினாள் தேஜோ அவளை விட்டு நகரவே இல்லை வெற்றியை பார்த்து வெட்டி என்று வேறு சொல்லிக் கொண்டே இருந்தாள் அதற்குள் தன்னை யாரு அடையாளம் காட்டி கொடுத்தது என்று வெற்றி தேட நாங்க தான் மாஸ்டர் என்று ஸ்ருதியும் ரோஹித்தும் வந்து நின்றனர் படி இறங்கும் பொழுது ராமநாதன் வெற்றியை அருகில் அழைத்தவர் என் பொண்ணை செடி வைக்க விடலையாமே நீ என்றார் வெற்றி பரிதாபமாக நிற்க என் பொண்ணுக்கு நிறைய செடி வச்சு கொடுக்கணும் என்று கட்டளை போலவே சொல்லவும் உன்னை பாக்கி விடாம நீ சொல்லி இருக்கியா என்று வெற்றியின் கண்கள் சந்தியாவை கேள்வி கேட்க நான் ஒன்னும் செய்ய முடியாது என்பது போல சந்தியா மெலிதாக தோள்களை குலுக்கி உதடு பிதுக்கவும் தனியா மாட்டாமையா போவனி என்று வெற்றியின் கண்கள் அப்பட்டமாக சொல்ல சந்தியாவின் முகம் புன்னகையை பூச இந்த சிரிப்ப இவ்வளவு நாளா எங்க வச்சிருந்த என்று சுந்தரவள்ளி கேட்கவும் சந்தியாவின் முகம் வெட்கத்தில் நன்றாக சிவந்தது நீங்க ஏறுங்க வல்லிமா என்று சலுகையாக சொல்லி காரின் கதவை திறந்து விட்டாள் அவளின் கைகளில் இருந்த தேஜுவுடன் வெற்றியின் அருகில் வந்து வெட்டி மாமாக்கு டாட்டா சொல்லு என்று சந்தியா அவனுக்கு மட்டும் கேட்குமாறு மெதுவாக சொல்லவும் என்ன டீச்சர் அம்மா எல்லாரும் இருக்காங்கன்னு பேசுறீங்களா தனியா மாட்டாம போயிடுவீங்களா அப்ப வச்சுக்கிறேன் என்று வெற்றி சொல்ல கட்டிக்கிட்டவங்கள வச்சுக்கிற ஆள் நீங்க தான் அதான் குட்டி உங்களை வெட்டின்னு கூப்பிடுறா என்று சொல்லி வேகமாக காரை நோக்கி நகர்ந்து விட்டாள் வெற்றியின் முகத்தில் விரிந்து சிரிப்பு பின்பு மீனாட்சியிடம் சொல்லிவிட்டு காரில் ஏறும்பொழுது வெற்றியை ஒரு பார்வை பார்க்க அந்த பார்வை நீ ஒரு மக்கு என்று சொல்லாமல் சொல்ல என்ன ஏன் இப்படி பார்க்கிறா என்று சில நொடி யோசித்தவன் மூளையில் அப்பொழுதுதான் பல்பெரிய சந்தியா புடவையில் இருந்தாள் மக்கு பையண்டா நீ வெற்றி என்று அவனை அவனே திட்டி கொள்ளும் போது கார் கிளம்பி இருந்தது அவர்களை விட்டு உடனே திரும்பி இருந்தாள் அவள் வந்ததும் பின்னேயே வந்து விட்டான் மீனாட்சியிடம் விவரம் சொல்லிவிட்டு சந்தியா ரூமினல் நுழையவும் வெற்றியும் உடன் வந்தான் நாளைக்கு நம்மளை வர சொன்னாங்க எப்போது திறப்பு விழா என்ன ஏதுன்னு பேசுறதுக்கு என்றாள் ம் சரி நாம போகலாமா ம் போகலாம் நிறைய பணம் அவங்க பணத்தை சீக்கிரம் திரும்ப கொடுத்துடுவோம் தானே அம்மா டீச்சர் அம்மா பண பிரச்சனை உனக்கு வேண்டாம்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை நீ யோசிக்க கூடாது பெரிய பணம் தான் ஆனா நான் நினைச்சா முக்கால் வாசி புரட்டிடுவேன் சொத்து இருக்குடா நம்ம கிட்ட என்ன கொஞ்சம் கைய கடிக்கும் ஆனா உடனே கொடுத்தா அது மரியாதை இல்லை கொஞ்ச நாள் போகட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்துக்கலாம் நம்ம கையையும் கடிக்காது சரியா ம் சரி என்ன சரி பணத்தை பத்தி நினைக்க மாட்டேன் வேற என்ன நினைக்கணும் வேற என்ன நினைக்கணுமா உங்களை பத்தி நினைக்க மாட்டேன் ஏன் என்று அவன் சிரிப்போடு கேட்க அவன் எதற்கு சிரிக்கிறான் என்று புரியாமல் பின்ன நீங்க புடவை கட்ட சொன்னீங்கன்னு நேற்று நைட்டு அவசர அவசரமா நாராயணனை வர சொல்லி பிளவுஸ் அம்மா கிட்ட கொடுத்து அம்மா நைட் உட்காந்து தச்சு காலையில உடனே கொடுத்து விட்டாங்க அதுக்கு அதுக்கு என்னவா என்று காண்டானவள் அதை கட்டி இருக்கேன் நீங்க என்னை பார்க்க கூட இல்லை புடவை கட்டி இருக்கியா நீ என்று ஆச்சரியமாக வெற்றி கேட்கவும் பின்ன என்று சந்தியா கேட்க கேட்க அவளே மாற்றத்தை உணர்ந்தாள் வெற்றி சத்தமாக சிரித்தான் விரைவாக வெற்றியின் பின்புறம் போய் நின்று ஐயோ எதுக்கு இவ்வளவு சத்தம் என்று வெற்றியின் வாயை மூடினாள் முன்னாடி வா வரமாட்டேன் நீ புடவையா கட்டி இருக்க என்று அவள் புறம் திரும்ப முற்பட நீங்க ரொம்ப மோசம் என்று அவனின் பின்புறம் கட்டி கொண்டாள் புடவைதான் அவன் கையில் இருந்ததே வெற்றி அவளின் கைகளை விலக்கி சந்தியாவை முன்னெழுக்க முன்புறம் வர தயங்கியவளை இழுத்து முன்புறம் அணைத்து கொண்டவன் கையில் இருந்த புடவையை தூக்கி கட்டிலில் வீசி கொண்டே நான் அதை கழட்டி ரொம்ப நேரம் ஆச்சு என்றான் அவன் நெஞ்சில் முகத்தை புதைத்து இருந்தவள் இதுக்கு தான் புடவை கட்ட சொன்னீங்களா என்று சினுங்க பின்ன கல்யாணமாகி ஒரு வாரம் ஆச்சு நான் உன் பக்கத்துல வர ஆரம்பிச்சு அஞ்சு நாள் ஆச்சு இன்னும் உன் இடுப்ப கவிட காட்டாம முழுசா மாட்டிக்கிட்டா நான் என்ன பண்றது என்று நியாயம் பேச அதுக்கு நீ இப்படியா நீ என்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சப்பவே உன் புடவைய உனக்கு தெரியவே இல்லை நீ என் கூட அவ்வளவு ஆர்வமா பேசிக்கிட்டு இருந்த அதுவும் அந்த புடவை பின்னு வேற வரல நான் ரெண்டு மூணு தடவை முயற்சி செஞ்சு கழட்டினேன் உனக்கு அது கூட தெரியல என்று மீண்டும் சத்தமாக சிரிக்க ஐயோ அம்மா வெளியில இருக்காங்க என்று மீண்டும் வாயை மூடினாள் அதே சமயம் காதலாக வெற்றியை பார்த்து அவன் நெஞ்சினில் முகம் புதைத்து கொண்டாள்
என்ன டீச்சர் அம்மா புடவைய மெதுவாக கழற்றேன் அது கூட தெரியாமல் என்னை சைட் அடிச்சுட்டு பேசிகிட்டு இருக்கீங்க என்று வெற்றி சொல்ல ம் மெர்சலாயிட்டேன் என்று வெட்கமாக முகத்தை நெஞ்சினில் அழுத்தினாள் நிஜம்மா என்னால் நம்ப முடியல நீ இவ்வளவு என்னை விரும்புறது என் கைப்பட்டா உருகி கரையிற என்ற அணைப்பை இருக்கினான் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு காதல் எனக்கு உண்மையில் இருக்கான்னு தெரியல உண்மையாக சொல்கிறேன் எனக்கு இன்னும் தெரியல அதுவும் உன்னை பார்க்குற தோழின்ற பார்வையை மாற்றணும்னு நினச்சி மாற்றினேன் அப்புறம் அது பிக்கப் ஆகிடுச்சு அது வேற விஷயம் அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு எனக்கே அதை நான் அது இங்கே இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ஆனால் ஒரு விஷயம் எனக்கு நிச்சயம் நீங்கள் என்னை ரொம்ப அக்கறையாக பார்த்துக்கிட்டீங்க உங்கள் கூட இருக்கும்போது எந்த கவலையும் எனக்கு இருந்தது இல்லை நீங்கள் பார்த்துக்குவீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது எனக்கு இருந்த ஒரே கவலை நீங்கள் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியில் வரணும்னு தான் என்று சொன்னவள் புடவையை கட்டிக்கிறேன் என்று கொஞ்சல் மொழி பேச புடவையை எடுத்து அவள் கையில் கொடுத்தான் வெற்றி சிரிப்புடன் அதை வேகமாக கட்டவும் அவளை ஆதூரமாக அணைத்து கொண்டான் பரவாயில்ல புடவையோடு விட்டீங்களே என்று சலுகையாக குறைபட உன்னோட மதிப்பு மரியாதையும் உன்னை விட எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது என்கிட்டனாலும் என்று வெற்றி ஒரு புன்னகையுடன் அவள் முகம் பார்த்து சொல்ல இதுக்கு தான் உங்கள் மேலே எனக்கு அவ்வளவு காதல் வந்துடுச்சு என்று சொன்னவள் அவன் கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்து கொண்டாள் இருவருமே அந்த நொடிகளை பூரணமாக அனுபவித்தனர் அவர்களின் ஏகாந்த வேலை மௌனங்கள் வார்த்தை மெதுவாக முகம் நிமிர்த்தி நிஜமா உங்க கூட இருக்கிற நிமிஷங்கள்ல நான் என்னை மறந்துடுறேன் நேத்திலிருந்து அதே ஃபீல் தான் அவள் சொல்ல சொல்ல இன்னும் இறுக்கி கொண்டான் தேங்க்ஸ் என் மேல கோபம் இருந்தாலும் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு இல்லைனா நான் வாழ்க்கையில நிறைய இழந்திருப்பேன் வேற யாரோடையும் இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை என்னால கற்பனை செஞ்சு கூட பார்க்க முடியாது தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் என்ன நீ நான் தான் உனக்கு தேங்க்ஸ் இப்படி ஒரு காதலை என் மேல காட்டுறதுக்கு இவ்வளவு காதலிக்கப்படுறது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது தெரியுமா அதுவும் நீ ரொம்ப அழகு படிச்சிருக்க இந்த மாதிரி எதுவும் என்கிட்ட இல்லை நீ போய் எனக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னா அதை விட சிரிப்பான விஷயம் கிடையாது நீ கிடைச்சதுக்கு நான் தான் ரொம்ப 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 அதிர்ஷ்டசாலி அதுவும் நீ காதலை எல்லார்கிட்டையும் காட்டியிருக்க இது எனக்கு நிஜமா பெருமையான விஷயம் உங்களையே நீங்க குறைச்சி மதிப்பு போடுறீங்க குறைச்சின்னு சொல்ல முடியாது ஆனா நீ கண்டிப்பா எனக்கு அதிகம்தான் இவ்வளவு அழகான ஒரு வாழ்க்கை துணிய நான் கனவுல கூட நினைச்சதில்லை அது மாதிரி உன்னோட தைரியம் உழைப்பு இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் உன்னோட உழைப்பு எப்பவும் அடுத்தவங்களுக்காக பார்க்கறது சுயநலமா எதுவும் யோசிக்காதது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் சந்தியா அது எல்லார்கிட்டையும் வராது உன் தங்கச்சிங்களோட பேசினியா ம் பேசினேன் என்றாள் எல்லாத்தையும் ஈஸியா மறந்துடுற மன்னிச்சுடுற இந்த குணம் எனக்கு இன்னும் பிடிச்சிருக்கு என்று அவன் சொல்ல இந்த நேரத்தில் அவர்களின் பேச்சு எதற்கு இது எனக்கும் இவனுக்குமான நேரம் மட்டுமே என்று நினைத்தவள் மேலே பேச வந்தவனை தடை செய்து மாத்தி மாத்தி நம்மளே நம்மை புகழ்ந்து போவோமா என்ன இது என்றாள் நம்மளே நம்மளே எங்க புகழ்ந்தோம் நான் உன்னை புகழ்ந்தேன் நீ என்னை புகழ்ந்த நானும் நீங்களும் வேற வேறையா என்ன ஒரு நிமிடம் உறைந்து நின்றவன் உடனேயே சுதாரித்து ரொம்ப அழகா பேசுற நீ எனக்கு இந்த மாதிரி எதுவும் வராது ஐய உங்களுக்கா பேச வராது ஓகே நம்பிட்டேன் எனக்கு இந்த வெற்றியை தான் பிடிச்சது என்னன்னு சொல்ல தெரியல நீங்க இப்படி இருந்தாலே போதும் என்று உண்மையாக சொல்ல வெற்றி சாப்பிட வாங்க மணி மூணாக போகுது என்று மீனாட்சி குரல் கொடுக்க தோமா என்ற வெற்றி அப்படியேதான் நின்று கொண்டிருந்தான் போகலாம் என்று சந்தியா சொல்ல நிஜமா நான் கனவுல கூட இப்படி நினைச்சது இல்லை என்று சொல்ல அச்சோ அப்ப நினைக்கலன்னா என்ன இப்ப நினைங்க என்று சொல்லி அவள் சற்று ஃப்ரெஷ் ஆகி வர அப்பொழுதும் வெற்றி அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் வாங்க போகலாம் பசிக்குது இரு நான் கனவு கண்டுட்டு இருக்கேன் என்ன கனவு என்றால் ஆர்வமாக நம்ம கார் ஷோரூமுக்கு நான் கார்ல போய் இறங்குறேன் உள்ள போனா அங்க இருக்கிறவங்க சார் நீங்க வந்தா மேடம் உங்களை உள்ள வர சொன்னாங்கன்னு சொல்றாங்க நான் வேகமா உள்ள போறேன் அங்க எம்டி ரூமுக்குள்ள எம்டி சேர்ல நீ இருக்க ஆஹ் அப்புறம் என்று சந்தியா உச்சி கொட்ட நான் சொல்றதே கண்ணுக்குள்ள கொண்டு வா என்று சந்தியாவை கை வளைவில் நிறுத்தி அதட்டியவன் கம்ப்யூட்டர் பார்த்துட்டு இருக்க நான் வந்த உடனே வீட்டுக்கு போகலாம்னு எந்திரிக்கிற நான் பார்த்து மெதுவா எந்திரி வயிறு இடிச்சிட போறேன்னு சொல்றேன் இப்போதான் உங்க பையன் என் வயிற்றுக்குள்ள இடிச்சு முடிச்சான்னு சொல்ற கேட்க கேட்க சந்தியாவின் முகம் மகிழ்ச்சியை பூச அப்புறம் நான் உன்னை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரேன் கேட்ட வாட்ச்மேன் துறக்க உள்ள நான் கார் கொண்டு போன உடனே இறங்கி நீ அங்க இருக்கிற செடிகளுக்கு நடுவுல சேர்ல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிற எங்க அம்மாவுக்கும் உங்க அம்மாவுக்கும் பக்கத்துல போய் நின்று பேசுற என்று வெற்றி பேசிக்கொண்டே போக 
சந்தியா அவன் கனவுகளை கண்முன் கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தாள் டெய் வெற்றி என்ற மீனாட்சியின் குரல் மறுபடியும் ஓங்கி ஒழிக்க மா வரோம் என்று இந்த முறை சந்தியா குரல் கொடுத்து வெற்றியை வாங்க என்று கைப்பிடி இழுத்து கொண்டு போனாள் கைப்பிடித்து இழுத்தவளை இரு என்று நிறுத்தினான் இப்போ என்ன என்று சந்தியா கேட்க என்னை வெட்டி நான் சொன்ன உன்னை என்று அவளின் இடுப்பை வளைத்து இழுத்து பிடிக்க ஐயோ தெரியாம சொல்லிட்டேன் கேக்கே என்று சொல்லி ஐயோ கேக்கே வேற சொல்லிட்டனா என்று உதட்டை கடிக்க அவளின் கடிப்பட்ட உதடுகளை விரல் கொண்டு வெற்றி மெதுவாக விடுவிக்கவும் அவன் ஸ்பரிசத்தில் மயங்க ஆரம்பித்தாள் இப்ப என்ன கேக்கே சொல்லு என்று வெற்றி கேட்கவும் உம் களவாடிய கல்வன் என்று ஒரு மோன நிலையில் சந்தியா உச்சரிக்க சிறிது நேரம் அவளின் உதடுகளை களவாடினான் பிறகு எதை களவாடுனேன் என்று கிசுகிசுப்பாக வெற்றி கேள்வி வேறு கேட்க என்னை என்றால் மயக்கம் குரலில் சந்தியா உன்னையா எப்போ ரொம்ப முன்னாடி எனக்கே தெரியாம அப்ப நேத்து நைட் என்று வெற்றி கன்சிமிட்டி கேட்கவும் நேத்து நைட்டா என்ன நடந்துச்சு தெரியலையே தெரியலையா என்ன இது என்று வெற்றி போலியாக ஆச்சரியப்பட ஒருவேளை சரியா தெரியப்படுத்தலையோ என்னமோ என்றால் இப்பொழுதும் மயங்கிய குரலில் பொய் என்று சந்தியாவின் வாய் போத்தினான் விஷமத்தோடு சிரித்தாள் உன்னை என்னை களவாடிய கல்வன் நான் சொல்ற இரு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறேன் என்று சொல்லி சந்தியா சொன்ன வார்த்தைகளை அச்சு பிசகாமல் நிறைவேற்ற ஆரம்பித்தான் வெற்றிவேல் நிறைவுற்றது நீங்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்த ஒளிச்சித்திரம் மல்லிகா மணிவண்ணனின் நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமழை இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்